鸠山司因意外穿越到咒术回战世界。在这个世界，他是一位有钱的富家子弟，而因一个人的邀请加入了咒术高专，从而开启一段波澜壮阔冒险。第一章，开局系统就没了。樱花东京， 2 0 0 5年1月10日，立春，少爷起床啦，再不起来上学就要迟到了。庄园某个卧室，一位身材高挑、气质成熟的女仆。正柔声细语地叫着床上熟睡的青少年，嗯，少年困难地露出一条眼缝，迷迷糊糊在柔软大床上面坐起，一副没睡醒的发起呆来。女仆识趣地停顿住，从容不迫走向紫檀衣柜，满脸贤惠，从里面拿出来一套崭新校服，除胸前几颗纽扣是黄色，校服剩下的全是黑色。乍眼一看，好没有设计感。女仆恭敬地将校服放到少年身旁，柔声问道：“少爷，需不需要奴婢帮您把校服换上？”少年从发呆着回过神，悠悠睁开那双红宝石双眸，其中闪烁过肉眼捕捉不到的蓝光。他没有拒绝走下床来，然后习以为常，张开双臂，像稻草人般让女仆在身躯上下起手。没过一会儿，毫无设计美感的校服穿在少年身躯上，女仆也在这时搬来一面大镜子。鸠山司随意望去，镜中倒映出一位俊美高贵少年，看外貌与莱杰罗基似乎是刻出来，而毫无欣赏感的校服，在修长身躯以及高贵气质衬托下。显得却是那么的得体高档。鸠山司红瞳浮起丝丝波澜，情不自禁看着镜子，自言自语：“看来这套校服穿在身上，远比想象的还要好看。”说着，莫名叹了叹气，俊美的脸庞露出不符合16岁该有的沧桑。其实他心底埋藏着一个不为人知的秘密：他是百年不一遇的穿越者，因为喝了一瓶科技与狠活的盐汽水，导致活活生呛死，然后阴差阳错以婴儿方式来到这个世界，而这个世界正是火爆全球的咒术回战。这里的生活与在前世基本没有什么两样，但是暗地里却隐藏着普通人不知道的危险，而这份危险就是普通人溢出的负面情绪，从而诞生咒灵。简化点就是人们所说的鬼。唯一能对付咒灵的，只有咒术高专的咒术师，用人们所认识的话来说，就是阴阳师。好在他看过咒术回战的漫画，后面发生的剧情基本知道，就连五条悟变成 2.5 这件事。不过来到这么危险的世界，鸠山司也不是没有自保能力，开局得到穿越者必得到的系统。虽然系统是一次性的，一送完福利就赶往下一个战场了，整的跟跨界送快餐一样忙碌。好在已给自己的福利够丰厚，一双连神都能杀死的眼睛和一颗与身体融合的元玉，以及某位拳皇大佬的强大能力。以上三种能力，再加上自身得天独厚的生得术士，只要不浪，后期能把两面素挪按地上摩擦。对了，还有一个虚拟的个人面板。客厅之内，一位成熟美妇依依不舍地看着鸠山司。几分相似的侧颜，无不证明两人是母子。鸠山美玲轻抚儿子细腻脸庞，不舍得嘱咐道：“这是和妈妈第一次分别，妈妈舍不得。要不你听妈妈的话，别去那什么私立的宗教学校，妈妈托关系送你进京大高中。”美玲，慈母多伴，想进京大，你得让儿子努力。你怎么能另辟蹊径给儿子开后门？这时，鸠山美玲身后的威严男子不乐意，当即就是言声反驳起鸠山美玲宠溺话语。原本依依不舍的鸠山美玲，听后脸色顺变，披在腰间的黑发不服牛顿定律的浮起。他转身一脚把威严男子踹倒，怒火中烧的对道：“我就撕一个儿子，你懂十月怀胎的痛苦？身为父亲不劝就算，你还在后面说风凉话，我看在你眼底是没有儿子的身影。另外，我慈母多半怎么了？我们家的财产都够撕败十辈子，甚至是一万辈子。为了不让儿子在外读书受苦受累，我让你把私立宗教学校买下来，你买下没有？”鸠山月捂着屁股张了张嘴，委屈巴巴道：“人家老校长不想卖，我把价钱抬到二百亿了。这些钱人家老校长还不愿意出来交涉，就派一个叫叶叶娥正道的班主任出来。二百亿不能打动他，你再加三百亿啊，我们鸠山家族什么都缺，就是不缺钱。啊，这会不会太多了？哪里多了？只要能让宝贝儿子回庄园睡，并且在学校吃好喝好，老娘出上千亿都行。”鸠山司看着眼前妻管严一幕，内心既好笑又温馨。前世一直被父母宠着，而这一世同样延续。但为了深探不一样世界，鸠山司只能告别。相信再次相见，你们应该会为我感到骄傲。把行李箱给我吧，我偷偷的走。接过女仆递过来的行李箱，鸠山司萧瑟离开了这栋从小玩到大的庄园。郊外，东京都立咒术高等专门学校，在林中蝉鸣的陪同，鸠山司拉着行李箱，百感交集，路过一盏盏排列整齐的石床之道。与此同时，前面石门之柱走出位体型壮硕的男人。他轻轻对鸠山司挥了挥手臂，不苟言笑的坚毅面孔，因鸠山司的到来而由衷露出笑容。鸠山司压下心底种种情绪，脚步加快来到男人面前，和他肩并肩朝不远处宅邸走去。这是咒术高专学生证
，上面记载你的信息和术师等级。迈过门槛图，坚毅男人将兜里的学生证递到鸠山司眼前。谢谢叶娥老师。鸠山司感谢着，伸手接过，然后拿在手上查看。当看到头像上面特字“淡然红瞳”，露出错愕。一进校就特急，这会不会遭到同学冷暴力？好在鸠山司接受能力强，钻进都故作疑惑问：“叶娥老师，头像上面的特字是什么意思？”这个嘛，叶娥正道双手环胸，半笑。这是代表咒术师等级，其中是以四到一排序咒术师实力。赵老师这么说，那我的等级应该是四级才对，怎么会是特级？难道特级是最弱？鸠山司依旧装傻充愣，完美扮演不懂小白。不是，叶娥正道摇了摇头，耐心解释：特级不是最弱，相反排在一级上面的就是特级。达到这个级别咒术师实力近乎能毁灭掉小国，是吗？鸠山司故作震惊，好奇追问：按照老师你刚才说的。是不是证明我有特级的实力？叶娥正道停下脚步，对着鸠山司郑重其事点头，道：“还记得你在公园扶除的怪物不？”鸠山司闻言，脑海浮起公园游玩那段记忆。当时和母亲去公园玩，谁想里面有只人形咒灵？要不是他想伤害母亲，自己是不会出手。怪就怪在咒灵在找死，动了不该动的念头。如果没记错，这只人形咒灵好像是特级，不知是不是自己太强，一个回合将其扶除。记得，鸠山司点了点头。故作好奇，既然咒术师分等级，那公园里的怪物是不是也分？叶娥正道赞叹，望了一眼鸠山司：“你猜对了，那些怪物同样分等级，而他的等级正是特级。让你晋升特级，同样是因为那只特级咒灵，你毫不费力把它扶除，足以证明你有强大潜力。你目前缺乏的不过是咒术知识，所以高层破格把你提到特级，就是不想埋没你的潜力。用天才的话说，你天生就是吃这碗饭的人。”鸠山司故作震惊的咂舌，好一会儿才缓过劲。叶娥正道拍了拍鸠山司的肩膀，语气轻缓：“慢慢来，以你的潜力足够配上特级称号。面前少年的潜力与资质可以说是无与伦比。那害人的咒力，像极人间行走的咒力怪物，配上不知名的黑暗物质术士，简直是主宰黑暗的帝王。还有那双神秘彩色螺旋花纹眼睛，让人有种身临死亡感受。比起五条家的六眼，也是有过之而无不及。前几周，要不是带胖达去公园玩。”意外发现鸠山司屠戮咒灵，可能这位人才会因此埋没。可以说，新一届的学生很变态。百年不一遇的六眼桀骜小鬼，能腐蚀咒灵的异类，以及天生就会反转术士的特别人，直叫他们任重道远呀！第二章，貌似我无敌了。高专宿舍，宽敞的某间房间，鸠山司全副武装的拿着扫把，乐在其中的打扫要居住三年的狗窝。你能难想象，一个浑身冒着贵气的人做卫生是何等滑稽？来回的折腾。极有灰尘的房间焕然一新，门外吹进来的空气闻起来是那么的清新。爱你老妈，晚上我再给你打电话报平安，希望和你通话时不要怪儿子不告而别。不，鸠山司满脸温柔亲了一口与母亲的合照，然后小心翼翼摆到床头边，生怕一不小心就摔碎。至于父亲照片，则直接粗鲁塞到枕头底下，拿严父不威自怒的一面用来当辟邪用。这份人对待的一幕，让门外敲门的丸子头少年停住，一个不太确定的想法在他脑海浮起。这位新生该不会是妈宝男吧？整理生活用品的鸠山司停顿住，察觉的转过头，和门外的丸子头不良少年对视，看着彼此耳朵佩戴十字架和耳廓，两人大脑萎缩，内心几乎是同一时间浮起不太肯定的想法。他他不会是不良吧？但很快鸠山司打消了想法，因为门外站着的正是夏游杰，一个从头到尾都是悲剧的男人，生前被挚友所杀，而死后又被眷所占领身躯，放在言情小说。妥妥是拿了凄惨男配剧本，你要不要进来坐坐？沉默数秒，鸠山司率先打破：“你看我，我看你的尴尬局面。”夏游杰大脑火速转动，最后还是微微鞠躬，冒昧说了一句“打扰了”，然后脱鞋走了进来。然而，当靠近鸠山司的时候，咒力内的咒灵居然在发自灵魂的颤抖，仿佛遇到克星。这怎么可能？夏游杰心底无比震惊，连忙用咒力安抚咒灵，随后凝重审视起这位蹲在地上的不良少年。从农村到市里。降服的咒灵第一次有这样反应，来自灵魂深处的害怕是何等让人感到窒息。果然，咒术高专藏龙卧虎，单单眼前的同龄人都能让自身感到危机，那剩下的两位也一定是非常棘手的存在。鸠山司困惑的沉默着，略显不理解的和表情凝重的夏游杰对视，自己好像没得罪他吧？那他死死盯着是为什么？难道是夏游杰肚子饿了，所以想串门找吃，但是碍于面子，所以用死盯的方式提醒？没错，一定是这样。鸠山司越发觉得合理，放下手中洗发液，匆匆从行李箱拿出一大堆母亲准备的零食，先是分出一半
，然后把另一半放到夏游杰手上。谁知夏游杰危机满满，后退一大步，双手摆出防御姿势。鸠山司愣在原地，尴尬的说道：“我只是想分享一点零食给你，不至于这么激动吧？”说着晃了晃手上的零食，生怕夏游杰误会。这样啊，夏游杰尴尬的放下手来，无地自容的丢下巨夏游杰，然后拿着鞋子逃离面前求死人房间。鸠山司茫然看着空荡荡房间。直到隔壁传来浩大的关门声响，这才从茫然中回过神。他摸不着头脑，笑了笑。没想到刚开学的夏游杰会是如此搞笑，哪有圆珠一嘴一句猴子？如今的时间段恰好是五条悟的高中时期，而距离主线剧情开始还有13年时间。现在的五条悟和夏游杰不过才是15岁，和自己同龄，且同样是刚入高专一年级新生。临近夜幕，一年级教室，鸠山司缓缓拉开教室大门。宽敞的室内仅仅摆着四张桌椅。冷清是鸠山司的第一视角，但是他没有太在意，随便挑了一个靠窗位置，然后撑着白皙侧颜，享受安静的打开面板。面板很简洁，通体红色，像个悬浮的平板。姓名：鸠山司。性别：自己低头看。年龄： 1 5咒力：一只九尾数量。术士：黑暗操术，大蛇之虚无，有后遗症。领域：领悟中。特殊能力：指死之魔眼。特殊物品：完美崩玉。无自主意识，能力近身古搏击，出神入化；小刀使用，出神入化；斩击，崩玉独创；咒压，崩玉独创；庐山生龙霸，崩玉独创；庐山百龙霸，崩玉独创；天孙，崩玉独创。鸠山司满一目了然，略显满意，点了点头。如面板所见，自身实力俨然达到特级水准，而且还是特别的双术士特级，古往今来第一人。其实，大蛇之虚无，并不是自身的生得术士。是一次性系统用某人能力当术士氪金肉体，这份能力的前持有者就是大名鼎鼎的拳皇大蛇，一位随着蓝星意志而诞生的神明。只要玩过拳皇，那一定清楚大蛇技能多变态，一记反弹一切的反弹盾，把你恶心到要死。但是越强大的能力，后面往往都伴着后遗症。不知是不是大蛇被封印久了，导致虚无之力像掺了毒，每隔一个月会让自己陷入沉睡，沉睡的时间贼长，无法抗拒睡上一个月。小时候因为这个原因。没少把父母吓死，去医院检查屁事没有，久而久之，他们全当是祖先降临，用沉睡方式给家族带来繁荣。好在体内有崩玉，随着时间将后遗症剔除，直到现在，沉睡时间从一个月变成半个月。说到崩玉，不得不提他的能力，他能给自身带来不枯竭咒力，像作弊器日日夜夜提炼咒力，永无止境朝下一个境界进化。而面板上面能力就是自己出想法，然后崩玉，以符合这个世界的规格去创造出来。比如庐山生龙霸，在原著是靠小宇宙发动，经过崩玉改造，变成以咒力和权益的形式。这些不过是崩玉的小功能，最强的还得是肉体与灵魂不死不灭，俗称长生不老。后期站着挨你两面速挪的空间斩，你都砍不死。没办法，属实是崩玉这东西太 bug 了。就在鸠山司陷入思索的时候，一位穿着高专女士 JK 校服、叼着香烟的女孩走了进来。女孩提不起兴致，坐到门边位置。懒洋洋趴在桌面玩起老式手机，哒哒哒的按键脆声回荡教室，无不证明女孩在和别人聊天。这时，挂着优等生笑容的夏游杰，此时拿着两瓶汽水进入教室。当看到窗边撑脸发呆的鸠山司，扬起的嘴角抽了抽。下午发生的糗事在脑海反复播放。为了不见心不烦，夏游杰装没有发生的收回眼光。可当看到门边叼烟玩手机的女孩，好不容易扬起的嘴角又抽了抽。比起那位带十字架的妈宝。这位女孩更像不良，或许是察觉到夏游杰的注视，趴桌少女狐疑抬起头，映入眼帘的则是一抹看着怪怪的刘海，然后是耳边耳廓，接着是抽搐的帅气脸庞。加入萧子兴致缺缺，拿下嘴里叼着的香烟，随后对这位看着怪怪的同学轻汉打招呼。事后又懒洋洋趴回桌面，重新捣鼓手机。夏游杰没太意收回目光，从咒力感知上切身得知，这女孩很弱，连四级咒灵都打不过。这位不良少女弱得很。别看夏游杰时刻挂着温笑，但他内心却是要强的很，秉持不比人任何人弱的绝对信念。第三章，闷骚自大的男人，茉莉汽水要喝吗？思索之时，一瓶汽水随着温和嗓音出现在鸠山司眼前。鸠山司不露声色，收起别人看不到的面板，接着看向笑容温和、略带歉意的夏游杰：“这瓶饮料我请你喝，算是弥补我下午的冒失。”夏游杰不好意思，晃了晃手上绿罐，冒失倒谈不上。不过当时你的举动确实让我感到震惊，还以为你要和我来一场武士对决。鸠山司半开玩笑接过绿罐，而后拉开罐口举杯道：“我叫鸠山司，往后高专的日子请多多指教。”
还有些不好意思的夏游杰，当即豁然开朗，笑着举杯相碰。我叫夏游杰，往后的日子同样请鸠山同学多多指教。两人相视无言，嘴噙真实笑意的一饮而尽。这一瞬间，两人的友谊在这间教室建立。远处，目睹这一幕的加入萧子，则有些羡慕的趴桌发起送邮件：“歌姬前辈，我突然向往高庄后面的生活。”定。没过几秒，手机备注歌姬前辈的邮件回送过来：“向往高庄后面的生活。”别闹了。后面的生活，除了是紫色的鲜血，还是紫色的鲜血。你少听叶娥前辈讲心灵鸡汤。在他与某位歌姬前辈闲聊的时候，鸠山司与夏游杰那边，此刻同样是聊得热火朝天。四，你的术士是什么？夏游杰一个屁蹲坐到桌面，满脸好奇询问，能让降服咒灵感到恐惧。想必司的术士很强。鸠山司放下手中的茉莉汽水，道：“我的术士是黑暗操术，让黑暗物质进行各种变化。”夏游杰惊奇道：“是不是像海贼王里的暗暗果实？”凭空制造黑暗物质来造成大范围伤害，鸠山司点了点头，道：“差不多是这个意思，但我目前还没有开发到运用黑暗引力。别问为什么不去开发，问就是有别的事要忙。为了能发挥指死之魔眼最大效果，一直都把重心放在体术。虽然没跟人比过，但应该能和伏黑圣儿掰掰手腕。你的术士很强大，不像我的咒灵操术，开发来开发去也只能降服咒灵为己用。”夏游杰有些羡慕，说着：“黑暗物质一听就很炫酷，还能根据咒术师的想象进行变化。”这不意味着随时创造群伤，司后面开发出引力，岂不是能把陨石当流星雨来砸？一个咒灵，一个天爱振兴。夏游杰不经意的凡尔赛，属实把鸠山司打得猝不及防。咒灵操术弱，要是弱的话，能让卷锁对你那么着迷？鸠山司心中无语，但还是安慰：操控咒灵的术士不弱，后面说不定你能操控特级咒灵。特级咒灵哪那么容易降服？夏游杰苦笑着摇了摇头，苦涩道：“说出来不怕你笑话。”我身上只有一只准一级咒灵，而这只咒灵还是我一个人冒着必死念头去降服，其中稍有不注意，连小命都没。听到这些话，鸠山司也是暗中直叹天才。在15岁的年纪，不依靠外力降服一只准一级咒灵，这足以证明夏游杰的潜力很强。尽管我现在有一只准一级咒灵，但我相信后面会有更多，因为我进入了咒术高专。原本还在苦笑的夏游杰，突然之间重拾信心，他绽放自信笑容。等我哪天把高专的知识学完，我相信我的实力一定会突飞猛进。到时别说组建特级咒灵战队，百鬼夜行都不是梦。嗯，我相信你。鸠山司信任的举起罐，淡然的脸颊不带任何哄骗，有的全是对夏游杰的相信和认真。夏游杰看得心底一阵动容，原来被人相信是这种感觉，一种无法开口用语言解释的感觉。放心，巴斯，未来我一定会让你看到我的百鬼夜行，我要威风凛凛，让你为我感到羡慕。夏游杰举罐与鸠山司互碰，和鸠山司在空中交汇的眼光是前所未有的认真和感动。就这样，每当谈及乐趣的事，两人都互相举罐相碰。虽然开口的都是夏游杰，但鸠山司洗耳恭听的样子，真的很迷人。碰！然而就在两人闲聊之际，讲台忽然被人猛地重拍，浩大的声响强势打断夏游杰的话。夏游杰不悦的皱起眉头，就连进来就提不起兴致的加入萧子，在此刻也是感到恼火。鸠山司镇定自若，喝着汽水，与夏游杰一共同往讲台方向望去，都想知道是谁那么恶劣无礼。只见一位白发苍苍、风骚戴着黑色墨镜的高个子少年，正桀骜不驯的俯身撑在讲台。他傲气满满，咧嘴带着绝对的自信，笑道：“老子叫五条悟，你们三人给老子记住了，老子将会是你们在未来高专追逐的目标。”眼前少年无礼且不说，就一口一个“老子”，就听得夏游杰火冒三丈，恨不得冲上去教他做人。强势打断他人本就无礼，还恬不知耻自称老子，这白毛是不是内心缺爱，还是严重的父爱？夏游杰轻哼一声，坐在桌面嘲讽：“高专渴望人才能理解，但不能降低招生标准。”看看面前这位未老先衰的中二字大狂，里里外外一看就知道是位不中用的银枪辣头。杰说的没错，大晚上还戴墨镜半酷半特殊，这种人心底没病，那就是闷骚的很。鸠山司淡淡开口附和，顺带不服高贵气质的进行毒舌。自身是不喜欢和父亲相处，但你五条悟一进来自称老子，是不是没遭受社会的毒打？这一番与轻言重的嘲讽一出，成功把恼火的夏游杰和加入萧子斗得嘴角微微上扬。鸠山司说的并不是没道理，大晚上戴墨镜，心底没点病是不会做出这么奇葩的事情。你们两个混蛋，是不是想和老子打一架？五条悟不爽的来到鸠山司和夏游杰面前，用鼻孔瞪着两人，修长的身躯迸发咒力。打架？你未老先衰的银枪辣头！有那个实力吗？夏游杰本就生性要强，腾的一声站起身，周身下上同样迸发不弱五条悟的精纯咒力。
，老子有没有实力试一下就知道。你个怪刘海！五条悟轻蔑把脸庞对到夏游杰面前，桀骜不驯进行挑衅。夏游杰愈发恼火，不甘示弱，把脸庞对到五条悟眼前。魏老仙摔的自大狂，小心别被我一招给打趴了，然后哭唧唧回去找妈妈要安慰。怪刘海，你才小心点，别让我把你打得找爸爸。自大狂，怪刘海，两人疯狂迸发咒力，来回肆虐整个教室。看戏的加入萧子，忍不住拿手机进行拍摄。加我一个怎么样？一直喝着汽水的鸠山司同样迸发咒力加入战场，那股带着镇压一切的庞大咒力径直将教室窗户震得粉碎，以不可阻挡之势把两人咒力压灭。五条悟与夏游杰短暂停止交锋，难以置信，看向淡定的鸠山司：“这么庞大的咒力，难道司吸血鬼是吃咒力长大？谁是谁用咒力把窗户震碎的？”这时，一道咆哮响起，夜蛾正道黑着大脸走进教室。带着寸头上面的玻璃渣子凝视四人，四人相视一眼，鸠山司和夏游杰率先指向五条悟，而加入萧子同样不带犹豫指向五条悟。谁让这白毛进来就大力拍桌，差点把新买的手机摔碎。你们，五条悟，我就知道你是个不安分的主。没等五条悟出言解释，夜蛾正道便一拳打到他头顶。五条悟委屈巴巴坐在位置，墨镜下的目光尤为埋怨望向在黑板上面涂涂抹抹的夜蛾正道，暴力离异男。活该老婆和别人跑了！五条悟愤愤不平的小声嘀咕，莫名其妙。阿一既是大力臣的头锤，换作是谁都会感到不爽。嘀咕完，又桀骜不驯，看向左泽的怪刘海，心中思索：咒灵操术嘛，是个不错术式。但是比起怪刘海，五条悟更在意那位长得像吸血鬼的混蛋。要不是因为他，自己怎么会平白无故挨打？让我看看你的术式是什么。五条悟探头绕过夏游杰，好奇用六眼查看撑脸发呆的鸠山司。嗯。怎么他的术士黑乎乎？老子还是第一次见到这种情况。五条悟摘下墨镜，露出那双美丽的苍蓝色瞳孔。他形影俯趴到桌面，蹬着双腿凝视鸠山司。发着呆的鸠山司愣住，随后笑容玩味，指了指讲台。五条悟恍然感到不妙，一记重拳从天降到头顶。第四章，安格基给前辈放尊重点。晚上，玻璃阁门树影婆娑，房门窸窸窣窣推开，一道修长身影摸着黑鬼鬼祟祟走了进来。熟睡在床上的鸠山司好似感应到什么，警惕睁开双眼，迅速起身，打开床边小灯。只见戴着墨镜的五条悟正抖擞身躯，吸着长长鼻涕，而他的手正揪着自己的棉被尾巴。你这是干嘛？鸠山司没好气道：“大晚上你去不睡觉，过来揪我被子是几个意思？难道你想和我睡？”五条悟恶心十足，把鼻涕吸了回去，没有半点羞涩心，说道：“你猜对了，老子就想和你睡。你没病吧？”鸠山司吓个机灵，死死攥着棉被盖住身躯。生怕五条悟狼性大发，荤素不忌扑过来。五条悟嘴角抽了抽，无语道：“你把老子当什么人？要不是老子没带被子，你以为老子想和你睡？”鸠山司顿时松口气，死攥的棉被放松不少。他无奈地说：“你去和杰睡吧，我不习惯和男人睡，老子才不呢。”五条悟不情愿揪了揪棉被，麻溜钻进暖和的被窝，一脸享受道：“老子和怪刘海八字不合，让老子去和他挤着睡，老子宁愿去睡大街。那你去睡大街吧。”你个未老先衰的自大狂！夏游杰人未吱声以来，鸠山司心累的扶额，心想捅了鸡有窝是吧？一个接一个过来。这般想着，隔壁的夏游杰便穿着睡衣走了进来。他满脸不爽，盯着在被窝里面翻滚的五条悟。作为司的朋友，夏游杰有义务把眼前蛀虫赶出去。谁知五条悟拉开被窝，没心没肺的笑道：“怪刘海，要不进来一起睡？里面很暖和呢。”这不太好吧？夏游杰有些心动，眼下可是何止有难得的贴身畅聊机会。这次错过后面可能很难再有。鸠山司放下扶额的手，一脚把五条悟踹到右边，然后睡到中间，把左边空余位置留出。反正上都上了，再多加一个夏游杰也无所谓了。夏游杰再三纠结，最后选择重新的钻进被窝，那股浑身被温柔包裹的感觉真是太美妙。而右侧的五条悟好似缺乏安全感，往鸠山司身边挪，一副老子没错的紧贴起鸠山司。他们是爽了，可苦的却是左右为难的鸠山司。就这样。在咒术高第一个夜晚，三人越聊越精神。先是从简单咒力聊到诅咒，又从诅咒聊到咒灵，从咒灵又聊到咒具，最后以世界毁灭结束。翌日，喃喃的夹击下，鸠山司苦不堪言的睁开双眼，啪啪！一想到昨晚的惨况，脾气再好的鸠山司还是忍不住给睡梦中两人一记大大耳光。左右为难都不算什么，问题是他们半夜三更的脱衣服，然后这两货深情相拥而眠，当时的情景。只能用辣眼睛和离谱来形容。嗯，五条悟和夏游杰吃痛的睁开双眼，
，当看到自身光溜溜抱着对方，两人鸡皮疙瘩掉一地。他们不做多想，推开对方，慌乱捡着衣服跑出房间。留在床上的鸠山思松口气，颇为无奈的拿起床头边手机，拨通妈妈的电话进行晨间问候。操练操场，宽阔的绿荫之上，三男一女无所事事坐在石阶，个个打着哈欠，看着面前的夜蛾正道。他们颓废的表情，看得夜蛾正到眉头紧跳。考虑到他们是因加入高专而兴奋的睡不着，便强压怒火。但是事实真是如实吗？带着不明显黑眼圈的鸠山思正抵住膝盖，撑着脸颊打起瞌睡。坐在左右两边的五条悟和夏游杰，同样是瞌睡上身，靠在鸠山思两个肩膀上面，温馨而又和谐。违和的一幕，看得楚河汉界的加入萧子脸露古怪。昨晚三人差点打起来，怎么今天激情四射？能不激情四射吗？昨晚都睡在一起了。夜蛾前辈，在几人无所事事。准备来个露天睡觉的时候，一道听着软糯甜美的女音从石阶上方响起。激情三人组依旧是无动于衷，继续保持姿势打瞌睡。反倒是加入萧子不同，昨晚懒洋洋，欣喜朝声音方向看去，只见六人的小队伍正浩浩荡荡踩着石阶朝这边走来。其中一位穿着白红相接巫服、留着双尾妹妹头的可爱女生，正活泼开朗的蹦蹦跳跳来到加入萧子面前。萧子，来人亲密无间，搂着加入萧子。在渐渐成长的胸怀尽情撒娇，加入萧子逆来顺受，无奈提醒歌姬前辈，这毕竟不是在宿舍，你注意一下场合。安歌姬脸色微红，悻悻松开了加入萧子，有些不好意思的瞟了一眼身后的学弟和同期同学，好在他们的目光并没有放在这边，就表情凝重盯着激情四射三人组背影。叶娥老师，一道妩媚不知地狱音又悠悠从上方传来，强压怒火的叶娥正到看去，一位绑着白色马尾的美丽女人。优雅带着五人朝这边走来，叶娥正道先是对来人点了点头，而后疑惑打量丑喜交加的两边人：“你们不是在后山举办姐妹团体战，怎么有空来这里？”叶娥前辈，我们已经比试完了，现在是顺路过来，看看咒术界百年不一遇的六眼神子。安歌姬弱弱的举手解释，可爱的玉脸带着尴尬。显而易见，这次提前举办的交流会是京都一方输了。没有办法，谁让东京这边有明明这位专修体术高手。以压倒性能力一斧一至二级咒灵，再看看京都，要么是凑人数的臭鱼烂虾，要么是像安歌姬一样施加 buff 型咒术师，这压根拿不出战力去抵抗。夜蛾正道将安歌姬的神情收入眼帘，心底多少能猜到结果。明明很强，由于生得术士不是很强，这让明明对体术格外看重。但体术终归是术士的辅助，明明想要晋升一级咒术师，还是得要钻研自身的黑鸟操术。既然你们是来看物，那老师帮你们叫醒他。带着怒火，夜蛾正道对着瞌睡三人组降下头顶神拳，梆梆梆三响，激情四射，三人组捂着头顶醒来。琪琪用一脸无辜的模样看着暴力老师，夜蛾正道舒畅抱起手臂，道：“呜、哦，你学长学姐想看看你神子风姿，老师迫不得已用这个办法把你叫醒。”五条悟不爽的哼了声，桀骜不驯的扭头看向身后众人，墨镜下的六眼从他们脸上掠过，除白头发那位学姐，剩下的凡夫俗子配看老子，老子和你们说话。已经是你们这辈子的荣幸，还想看老子的神姿？先问你们配不配？这一口一个老子的，听得众人怒火中烧。我们示弱，但好歹给学长学姐一个面子啊！怎么一个个不服气？是想和老子打架？五条悟墨镜下的六眼露出轻蔑，满脸不屑的起身迸发咒力，把这些前辈压得喘不过气。其中安歌姬不爽的喝道：“五条悟，我们不管怎么说，都是你前辈，给我们放尊重点。”第五章，来来来，下注下注，嗯。五条悟打量一眼气呼呼的安歌姬，轻蔑戏谑道：“像你这么弱的人，有资格让老子喊前辈？”在六眼的窥视，面前女人的术士看得一清二楚。一个辅助性术士，外加为数不多的咒力，以及弱到要死的体质，不嘲讽你嘲讽谁？五条悟，安歌姬恼火的嚎叫，整个人受到偌大侮辱。他咬牙切齿，恨不得冲上去把五条悟咬死。第一次，安歌姬第一次感受到人是如此恶劣。悟，欺负弱者可太不好。我们应该给这些弱弱前辈尊重，不然我们会惹人讨厌的。这时，又一道气死人不偿命的温和声音响起，带着对弱者怜悯的语气，听得众人脸色一黑。安歌姬气的胸膛起伏不定，咬牙切齿看着五条悟身边的怪刘海，要不是萧子在旁边拉着，铁定冲上去咬死他。切！五条悟轻蔑的瞥一眼气炸的安歌姬，并没有继续出言嘲讽，反而是罕见听着夏游杰的话。夜蛾正道听着两人的谈话，瞳瞳有神的大眼闪了闪。别有用心坐到发呆的鸠山思身边。四，夜蛾正道语气轻缓，压低嗓音道：“老师有任务想交给你，你能不能帮老师完成？”鸠山思狐疑看了一眼夜蛾正道，轻声问：“老师，你
，你不会是想让我教训结合物吧？你猜对了。叶娥正道赞叹，看着鸠山思，语气轻松说道：“结合物是有潜力的天才，但他们有个通病，就是自大和傲气。物姑且不用说，脸上写满自大和嚣张，而杰对谁都是温和有礼，心只却傲得很。为此，老师想请你出手，给他们点教训，让他们知道天外天人外有人，省得一天到晚拽到没边。这不好吧？”鸠山思望了一眼在和安歌姬争吵的两位好朋友，犹豫地说：“他们很强，我怕我压不住。”叶娥正道抽了抽嘴角：“你堂堂特级压不住两位二级术师，说谎好歹编个能让人信服的理由。”叶娥正道没好气道：“只要你出手教训教训他们，老师力所能及，能满足你任何愿望。”鸠山思淡然的俊脸露出笑容，道：“那老师帮我买张棉被吧，买了我就接受委托。”成交！怕鸠山思反悔，叶娥正道立马笑呵呵答应下来。一张棉被才值几个钱啊？能换两位得理有加的天才，是人都知道该选那个吧？两师徒这番举动，恰好让上面的明明目睹，他美眸悄然眯起，若有所思，打量鸠山思，啪啪啪！好了好了，你们都别吵。叶娥正道恢复严肃一面，不容置疑的拍手喝止爱徒与安歌姬的争吵。下游结合五条悟闻声便乖乖仔，不敢作妖作会时间，齐齐露出一副我很乖没惹事模样。知道两人的脾性，叶娥正道并没有深究。淡淡道：“你们等下跟思切磋，我好对你们实力做个规划。”夏游杰和五条悟闻言，不约而同盯住鸠山思，跃跃欲试，想跟挚友、吸血鬼战一场。昨晚咒力比拼，让鸠山思强行压灭，两人就非常想跟他决斗一场，都想试一下他强到什么地步。人的相貌是可以骗人的，但是咒力不会。这位同窗迸发的咒力，庞大且又带着使人臣服的威压，这足以证明他的身体天赋是何等强大。鸠山思淡然相视。将身上重要物品放到石阶，在众人地注视线下，来到茫茫绿荫中央，一直在若有所思的明明，此刻也是缓步来到鸠山思先前坐的位置，趁着众人把注意力放在绿荫，明明便拿起上面的学生证，头像上面的大大特字，使他平静的美眸哗然收缩。特级咒术师，绿荫之上，微风吹拂鸠山思柔顺的黑发，他红瞳绽放自信，俊脸淡然看着玉石好友，杰悟，你们谁第一个来？五条悟与夏游杰相视一眼。后者率先出生，我和思仙认识，所以我理应第一个上。姐，话是这么说，但这毕竟是思的第一次，所以老子才会不让给你，老子要第一个上。五条悟没有丝毫退让，出其不意的单手结印，运用术式顺转，苍劲的吸引力瞬移到绿荫。另一边，明明恢复优雅，红唇上扬的放下学生证，转身看向看戏的众人：“你们要不要下注？”众人异动，看向五条悟的目光，仿佛看到财神爷在招手。其中一人站了出来：“明小姐。”怎么个赔法？赔率是十。明明微微眯起美眸，像个精明的狐狸去蛊惑。如果你们压五条悟赢，那赔率升到二十。众人听得心动，没有任何犹豫，掏出家底压五条悟。我买五条悟五十万。太寒沉了，你们学我买五条悟一百万。一百万算什么？我把五百万身家全部压到五条悟。区区五百万，我一百块买五条悟赢。六眼神子的威名太盛，应该不会输给一位名不见经传的毛头小鬼。所以压五条悟准没错，明小姐，我能不能压那位黑发贵气小哥？安歌姬这时也掺上一脚，恶意满满，拿着一叠日元来到明明面前，笑嘻嘻数着钱的明明，因他这句话僵住笑容，但很快他又调整回来，美眸碧波流转道：“不能压贵气小哥，我的下注只有五条悟。”为啥？安歌姬有些傻眼，呆萌的问：“五条悟那个混蛋赢了，明小姐，你不是要赔到倾家荡产？没事，赔就赔嘛。”大不了我每天多领几个任务，明明不以为然，乐呵呵数着一叠又一叠钞票，好似唯有钞票才能让他感到愉悦和幸福。安歌姬猛猛看着，心底浮起十万个不明白：明小姐喜欢存钱，这是咒术高专，众所周知，可现在却是倾家荡产，做着赔本买卖，这还是那位认识的明小姐？难道明小姐知道那位闷闷贵气小哥的实力，所以她不让买，就是怕自己把钱分走一半？这顿操作属实有点荒谬。五条悟是嘴贱。但是他的实力不容小觑，虽然没见过他出手，但百年难遇的六眼会弱，要不压五条悟赚点生活费？琢磨几番，安歌姬重新将日元压到五条悟，打算用他身上赢得钱去享受，肯定很舒服。第六章，万物均有破绽。绿荫中央，五条悟神情严肃地摘下墨镜，露出了那双被世人们所仰望的苍蓝之眼。对于面前的男人，五条悟不敢抱有小觑和轻视。鸠山思值得自己认真去对待及挑战。鸠山思不想逼逼赖赖。左耳戴着的十字架宝石泛起红光，庞大红色咒力从身躯喷涌而出。哪怕隔着距离，这股肆虐的咒力依稀把众人膝盖压得弯曲，只能用仰视方式仰望鸠山思。
，和他们相比，对峙的五条悟却是显得轻松惬意。他单手结着印，使用干涉原子支配空间的无下限，抵挡这股肆虐又带有攻击性的庞大咒力。五条悟新颖的问：“据我所知，没有术式发动的咒力是不可能带有攻击，为什么你却能做到？”这个嘛，鸠山司风轻云淡想了想，缓缓道：“这是我发明的咒压，灵感是来自死神漫画里的灵压。”说到这里。鸠山司很想大声进行吐槽，因为咒术世界居然有民工三大漫画，当时还纳闷了，想着独眼猫是不是懒得画剧情。好在虚无术士不是这个世界的产物，而崩玉又和自己融为一体，不然周身秘密全给六眼看光。这六眼纯纯是开挂道具，一眼便清楚别人的生得术士。这么说，我要是解开无下限，你的咒压能把我压晕？五条悟眉头紧蹙，心底既震惊，又对面前男人产生敬佩，自称老子的词在咒压下消失。鸠山司很天才，在别人只知道咒力是发动术式的必要东西的时候，他却借助漫画开发出带有攻击性的咒压。再看看自己，术式反转至今没有掌握，跟鸠山司一比，好像自己从头到尾都是处于膨胀阶段。你的咒力跟精神力没我强，应该会被我震晕。不过你有无下限防御，我这些微不足道手段对你没用。那靠不近的乌龟壳，着实让鸠山司感到棘手，但只是棘手而已，并不是没有办法破坏。五条悟撇了撇嘴，叫囊道：“不管谁赢，你都要叫我咒压，有咒压我才能唯我独尊。”可以，鸠山司没有拒绝的点了点头。比起窝藏，将咒压光阳光大才是创造出来的最大回馈。况且想学也不是那么容易的，前提必须要拥有庞大咒力，不然来一发，敌人没倒你却倒了。既然乌龟壳用咒压压不破，那我试一下生的术士。鸠山司收起咒压，薄唇轻启，暗之财宝。话音一落。一股更加庞大的红色咒力从身躯喷涌而出，蔚蓝的天空赫然浮现由咒力形成的黑色光圈，其数量遍布天空，不祥邪恶的气息笼罩整个操场。从咒压恢复过来的众人亚麻呆住，这些不知威力的光圈出现，顷刻之间让空气变得阴冷，好似是无边的黑暗，在一点点蚕食人类最后的光明，欲想把整个操场拉入暗无天日之中。不等众人惊奇，使人肉眼爆炸的一幕出现了，只见遍布天空的光圈穿越出各种武器。嗖嗖嗖！缠着破空之势，武器犹如万箭朝五条悟齐射。这个怪物！五条悟嘴角轻颤，暗骂间加大咒力维持无下限，让飞射来的武器停格在一个无法靠近距离。要是没有无下限防御，满天齐射的武器足以把自己贯穿，捅上无数个触目惊心窟窿。这怪物究竟是从哪里冒出来？怎么咒术界没有消息？还有他用这么大规模的术式，咒力应该会枯竭。怎么光圈里面的武器还源源不断进行填充？这个怪物！不能再被动进行防御，这样下去脑子会烧掉。术式顺转，苍！五条悟抬手一移，咒力将草地乱插的武器吸附，一颗萦绕咒力的硕大球体汇聚而成。五条悟单手操控球体，一边运用无下限抵御射来的武器，一边分心把空中黑圈撞灭。看着已经不成模样的操场，石阶上面的人除了沉默还是沉默，被两人震撼到说不出话。和他们两人相比，我们这些前辈倒显得多余。要不我们考虑退休？省得被他们两个打击。没错，咒术高专也不用开下去了。樱花国有他们两人在，已经是安全到不能再安全。所有付出咒灵的任务交给他们两人吧。我们这些弱小的前辈，还是回家找妈妈吧。呜、哦、呜，为什么他们这么强？听着身边周围沮丧的声音，以及操场上大发神威的两人，夏游杰不是滋味的咬起食指。这两人真的好强，尤其是智有思，毫无压力站在原地发动无差别大规模伤害，完全没有咒力枯竭的迹象。他的黑暗操术。真的，真的，真的，真的好强大！安哥基见识到五条悟这么强，也是心累的把脸颊埋进加入萧子胸前，独自郁闷起来。总感觉这次事过后，五条悟一定会变本加厉嘲讽自己，这让往后的日子该怎么过啊？明明只是些许震惊，之后便心安理得的整理钞票，没有什么是比数钱存钱更快乐的了。之前看到那张学生证，他就知道这不喜欢说话的小学弟不会输。特级咒术师啊，多么让人向往的等级啊！至今，樱花国也就只有99前辈一位特级。虽然不接任务，但他的实力毋庸置疑能灭国。眼前小学弟进高专就是特级，可见实力和天赋有多强。果然，天才不管放哪里都是那般招人讨厌和羡慕。另一边，五条悟热汗直流控制球体，无下限带来的后遗症，几乎是要把脑子丢进烈焰中燃烧。他分心思索，要是掌握术式反转，依靠正无穷的斥力，能把凡人的武器毁掉。问题是，目前对反转术士一头雾水，用不出延伸的术士反转，更用不出其中的。呵，这一刻，五条悟只感觉自己是草原里的一只绵羊，
，一只即将被饿狼所捕食的绝望绵羊。突然，在五条悟感到深深无助的时候，天空不断骑射的黑圈消失，连同草地上面插着的武器。五条悟一愣，反应过来便愤怒望向风轻云淡的鸠山司：“你这是在干什么？怜悯我吗？我并不需要你的怜悯，我需要的是堂堂击败我。你知不知道你这是在践踏我的自尊？你想多了，比起用术士。”我更倾向用体术。鸠山司伸手摸向后腰，拔出一把朴实无华的小刀，淡黄色的刀柄能让人下意识觉得这是切菜用。当着五条悟愤怒一面，鸠山司面露微笑说道：“在我来高专之前，妈妈曾告诫过我，让我和同学友好相处，不要因为小事和同学吵架，更不能仗着人高马大去欺负瘦弱的人。妈妈让我尽可能用暖男一面去照顾年龄小同学，这些话听着很啰嗦，但我都记在心里。而眼下是实力之间的比试，我不想输。”随着这些酷似阐述又铿锵有力的声音落下，鸠山司的红瞳变成绚丽的彩色螺旋花纹。处于愤怒的五条悟与之对视，顷刻之间，五条悟只感觉死亡的危机从脚底涌上天灵盖。鸠山司矮身微躬，笑容和善的反握小刀进行提醒：“一定要躲开哟，不然会死的。”你个混蛋，少看不起人了！压着那股莫名死亡的情绪，五条悟率先出击，对着鸠山司一挥，天空的球体径直冲去。鸠山司不惧反笑。硕大球体来到身前之际，轻描淡写，用小刀沿着别人看不到的红线划去。球体一分为二，在众人帝肉眼下化为灰烬。这五条悟震撼到说不出话，想象中的仓居然没炸开，反而让鸠山司不费力切开。是无下限失灵，还是鸠山司用了别的能力？眼睛？五条悟突然意识到变色的眼睛，难以置信的问：“你的眼睛是不是有着别的能力？”鸠山司没有隐藏，点头默认，轻描淡写的解释。万物均有破绽，我的眼睛可以看到万物之死。即便是神站在我面前，我也能杀给你看。少在那里糊弄人了，讲的跟真的一样。看招吧！五条悟如迅猛的子弹冲出去，右拳闪烁起黑红火花，缠着千钧之力朝鸠山司的俊脸轰去。黑闪吗？鸠山司迅速后退一步，接着右手向上一握，黑暗物质快速在身前凝聚起一面黑色小墙。但这些终归是外力，在彗星一击的黑闪面前，统统被轰得粉碎。就像烟花一样绽放开来，五条悟定眼一瞧，原地早已没有鸠山司的踪影，遗留的仅仅是两道蛛网裂开的草地。这就是彗星一击黑闪吗？可惜我没学过。这时，鸠山司淡然惊叹的声音从背后响起：“什么时候来到身后的？”五条悟顿感后背发寒，但自身有着无下限，他便有恃无恐道：“想学我可以教你啊，不用你教，因为我已经学会了。”什么？五条悟迅速转过身，一个充斥红色闪电火光的狂暴拳头。正迎面朝着自己的俊脸轰来，好在有无下限的干涉原理，狂暴拳头无法靠近。然而没等五条悟松口气，一把小刀便沿着肉眼看不见的一次性红线一划，无下限如纸糊消散。鸠山司散掉狂暴咒力，用势大力沉的拳头轰到五条悟下颚，将他一拳打飞到夜蛾正道脚下。第七章，我击败鸠山司了。此刻，操场无比寂静，众人呆滞，看向夜蛾正道脚边。有些没有反应过来，注视昏厥过去的五条悟，改变咒术界的六眼神子败了，还是以无法抵抗的方式败。哈哈哈哈！在这种严肃的场合，一道发自内心的妩媚笑声从旁边响起，欢快悦耳的音调传遍整个操场。众人听到这耳熟的笑声，很不是滋味望去，只见明明正抱着钞票，用笑声宣泄高兴。能不高兴吗？下注赢到的钱足足有一个亿，放在平常，这得要浮除十只准一级咒灵。小子。麻烦你用反转术式致醒悟。夜蛾正道眉开眼笑的吩咐，向来严肃的面孔抑制不住露出笑容。看呆的加入萧子此刻猛猛答道：“老师，五条是被外力打晕，反转术式治不了，是这样吗？”哈哈哈，那你帮我处理下颚的伤口吧。这么精致好看的一张脸，可不能带着淤青去见人。好的，老师。加入萧子照做，白皙的双手放到五条悟的下颚，运用一股平和雪白的咒力，让玄青消散。众人看到这一幕。心底掀起了阵阵波澜。如果打败五条悟是视觉盛宴，那么面前女孩施展的反转术式无疑是一个惊天大惊喜。咒术高专目前只有九十九前辈会反转术式，而他本人又在国外浪，完全没有回樱花想法。这导致浮除咒灵兽的伤都只能让高专后勤进行简单治疗。这种治疗能治好，但会留疤痕。在场众人身上差不多都有这样的疤痕。眼前女孩能用反转术式给人治疗，无疑是高专的宝。注意到众人虎视眈眈的眼光，加入萧子毫无波澜，专注用咒力治疗五条悟下颚的伤口。放在以前一个人的时候，加入萧子或许会为这份特殊而感到窃喜，但看到这两个怪物的战斗，这份特殊变得不再特殊。姐，还要上吗？
。叶娥正道望向遥指的夏游杰，嘴角上扬的询问。夏游杰再三纠结，脸色凝重道：“老师，似真的好强好强，从他身上我看不到破绽。以我的实力上去，只有被他秒掉的份。我不想输，可是我的心又想我上去挑战。”叶娥正道沉吟数秒，缓缓道：“那就上去挑战，即使知道会输又能如何？强者从不抱怨环境，输一次不丢人。”丢人的事，一直待在舒适圈。知不知道老师为什么要让你和物挑战司？夏游杰一愣，不是因为实力规划吗？叶娥正道摇了摇头，解释道：“老师清楚你和物的实力，说是高专学生最强都不为过。可是你们心境太浮躁，这样下去肯定会吃大亏。所以老师委托司给你们一个教训，让你们明白天外有天，人外有人的道理，省得你们天天沉浸在自己是天才的美梦中。”夏游杰苦笑道：“老师。”您未免太狠了点吧？您不怕司将我们俩打击到一蹶不振？叶娥正道笑而不语，没有挑明的转移话题。想要挑战就去吧，强者是经历风雨的。我明白了，老师。夏游杰释然点汗，没有任何犹豫，朝鸠山司走去。这一刻，他是以挑战者的身份去挑战高山。第二场比试快要开始了，你们有想要下注的吗？沉浸在喜悦的明明，不忘又拉起片前的套路。众人表情无语，白了明明一眼，身上的全部资产都押五条悟银，哪还有闲钱继续下注？见众人没有，明明只好抱着钱观看接下来的战斗。绿荫中央，夏游杰迈步来到鸠山司面前，鸠山司眯上双眼，再次睁开已是原来的红宝石颜色。看到这一幕，夏游杰尤为吃味道，干嘛要把眼睛收起？你是不是看不起我啊？我没有看不起你。鸠山司耐心解释，只是我那双眼睛看到的东西有些特别，我迫不得已只能把它收起。特别？夏游杰好奇心勾起，孜孜不倦问：难道像火影忍者的血轮眼？瞪谁谁身上就会燃起火焰，差不多吧。只不过我看到的全是密密麻麻的红线。夏游杰一点就通，好奇追问：这些红线被你切开，是不是意味着你将他们杀死？你猜？鸠山司神神秘秘，没过多解释，微笑着拿着小刀示意夏游杰攻过来。夏游杰埋怨白了他一眼，随后表情渐渐严肃，眯着眼睛转动起大脑，思索起进攻计划。堪斯的举动好像没打算用术式，是打算跟自己比体术。虽然有点不爽。但他的术士太变态了，咒灵没放出来，可能就已经被满天武器射死。先用体术佯装为攻，暗中用咒灵辅助。夏游杰睁开眯起的双眼，疾步朝鸠山司冲去，以一记360度横空旋风踢往鸠山司的侧脖踢去。谁想鸠山司硬生生扛住，脚步夸张到纹丝不动，这足以证明这具看似瘦弱的身体，实则蕴含强大肉体。鸠山司轻轻提肩一震，将脖子上面的右脚震飞出去。夏游杰踉跄站到草地。骇然注视屁事没有的鸠山司，真是怪物！本身术士强就算，就连肉体也都锻炼到一个恐怖地步。跟他一比，自己算屁的天才。殊不知，鸠山司压根没有锻炼过身体，全靠崩玉日日夜夜进行强化，帮助身体突破极限。夏游杰左右提拳，不服输的再次疾步冲来，就在靠近的时候，凌空跃起，朝胸口三连踢去。鸠山司轻描淡写的接住，然后接腿扣锁，把他掀翻半空。台寸打算将夏游杰压到草地，有着近战法师的夏游杰艰难在半空挺直腰间，借助强大制空扣住即将要落下的寸击。要是不扣住，以鸠山司的力量和树印的胳膊肘，毫无疑问能将自己胸膛肘到晕厥过去。接住胳膊的刹那，夏游杰灵活用双脚勾勒住鸠山司的腰间，向猴子反擒借力调整姿势。随后一记势大力沉的翻身侧踢，将鸠山司踢开，身子落到草地。刹那，夏游杰笑容玩味的握起右手。大嘴怪，一直在地底潜伏的咒灵，随着轰的一声重响，一条巨大的白绿色毛毛虫咒灵拔地而起。大嘴怪张开蠕动的巨嘴，一口把失去平衡的鸠山司吞进体内。夏游杰看到这一幕，兴奋到大笑：“我打败了司，我用头脑和力量将司给打败了，我才是这一届最强者，是吗？”一把照射的光亮的小刀，随着耳熟声音架到脖子。夏游杰笑声戛然而止，苦涩问道：“我想知道你是怎么做到的？明明你进了大嘴怪嘴里。”鸠山司收起脖子上面的小刀，耐心解释道：“我确实是进咒灵嘴里，但那并不是真正的我。”什么意思？夏游杰皱了皱眉头，有些不信道：“你千万不要和我说，刚刚和我战斗是你的分身。”鸠山司摇了摇头，淡淡道：“我没有分身，我也不会分身。刚才和你战斗的是我本人。至于我能逃出来，全是依靠黑暗操术。在快要被吞的时候，我迅速将自身变成白雾，借助咒灵呼吸，让他成功把我吹出来。”说着。将右手伸到夏游杰眼前，在他的注视下，右手化成一缕缕肉眼捕捉不到的白雾。夏游杰心累的张了张嘴，不想说话，坐到草坪。原本胜利就在眼前，
，不曾想他用术士飘出来。你当这是在拍《海贼王》，用元素化躲避危险，简直白高兴一场。鸠山司将小刀插回腰间，装模作样擦了擦额头不存在的汗水，说：“真的，打败他们真不容易，自身至少拿出五层实力，途中害怕到用庐山升龙霸把他们打死。”嘶，你过来安慰我一下好不好？我现在很伤心很难过，我有被你打击到体无完肤。瞧着他一动不动发着呆。夏游杰无可奈何的叫囔，鸠山司从思绪中回神，温笑着拍打他的肩膀：“等一下，我请你喝饮料，你看行不行？”“可以。”夏游杰没有拒绝，笑眯眯道：“你还要教我咒压，总不能误学会了拿来欺负我吧？”“好，好，好，我赌赢你。”夏游杰笑颜逐开，脸上的郁闷一扫而空，他笑呵呵拍着屁股起身，踮着脚搭到鸠山司肩膀，不搭还不知道，一搭他便发现了一个问题，就是激情三人组的身高就属自己最矮。自身裸身高一米 85， 而思目测有一米 88， 而物比思高上一丁点，应该有一米9左右。夏游杰撇了撇嘴，心想目前也就15岁，还有长高可能性，于是搭着肩膀往众人方向走去。第八章，咒压。老师，两人尊敬走到夜蛾正道面前，后者露着微笑，没有说什么，就挨个拍了拍两人的宽肩。他满意把目光停在鸠山司脸上，越看心底越发喜爱。比起雾和杰两人。思显得更加优秀和成熟，他没有天才的通病，实力强却又不高调。虽然不太喜欢主动和人搭话，但这些不算什么。天才嘛，内心有着自己的小世界，很正常。来，夜蛾正道把两人拉到众人面前，淡笑介绍道：“这些人都是你的前辈，跟他们打声招呼吧。”鸠山司和夏游杰点了点头，齐齐目光温和，看向神情复杂的十二位前辈。前辈们好，我是鸠山司，往后请多多指教。前辈们好，我是夏游杰。往后请多多指教。众人闻言，飘飘欲然的主动报上自身姓名。比起桀骜不驯的五条悟，他们更喜欢这两位。毕竟谁能拒绝天才喊前辈，都喊心花怒放了。两人喊完过后，乖乖站到夜蛾正道身后，让众人齐刷刷对夜蛾正道露出佩服眼神。夜蛾前辈，老师真厉害，把天才降服的服服帖帖。夜蛾正道此刻觉得脸上贼有光，他对着两位爱徒大手一挥：“今天不用上课，回宿舍睡觉去。”两人顿时一喜。赶忙朝夜蛾正道鞠上一躬，然后一人提手，一人提脚，把昏迷的五条悟提起。在众人的注视下，三人的身影渐渐消失。夜蛾老师，你徒弟的钱包和学生证没拿？明明这时也是抱着钱，声音妩媚的提醒：“是吗？”夜蛾正道闻声投去目光，只见爱徒的钱包和学生证正静静放在石阶上面晒着太阳，真是个粗心的家伙。夜蛾正道摇了摇头，弯腰将其捡了起来。夜蛾前辈，拓元老校长让你去他的办公室一趟。说是有要紧的事情要和你谈谈。这时，又一道声音从石阶上方传来。夜蛾正道皱了皱粗眉，对老校长的突然召见感到疑惑。难道是退休一事？夜蛾正道不敢多待，连忙把爱徒的东西递到明明面前。明明，看在司帮你赚钱面上，你帮老师把东西交到他手上。明明看了看怀里的钞票，之后又看了看递过来的学生证和钱包，他没有拒绝的结果。下午，高专宿舍，雾、哦、私在睡觉。我们要不要等他醒来再说？我才不要呢！我现在就想学咒压，我要变强，我要超越鸠山司，我要做俯视他的那个人。两道窃窃私语的身影拉开房门，偷偷摸摸溜进某间房间，看到熟悉的大床，五条悟和夏游杰心照不宣，脸红。早上赤裸相拥场面，至今历历在目。好在五条悟脸皮厚，装作没有发生，走到床边。当看到陷入美梦的俊脸，夏恶隐隐感到疼。五条悟撇了撇嘴，喃喃道：“这是我第一次品尝败北的滋味。”同样也是最后一次，喃喃着，五条悟精致的脸庞露出丝丝坏笑。他高高跳起，带着不甘把鸠山司压下去。犹豫再三的夏游杰同样是笑眯眯跳上去，被两个大个子突然叠加压着。熟睡的鸠山司吓得惊醒，他满脸无语看着嬉皮笑脸两人。五条悟囔囔道：“快起来，别忘了你要教我咒压的，快起来，不然我脱光光缩进你被窝。”鸠山司嘴角抽了抽，无奈道：“你们像叠罗汉一样把我压在下面，让我怎么起来？”夏游杰听到这话，不作多想，拉着五条悟起身，心疼道：“生怕把下面的挚友司活活压死。”没了两人的压腹，鸠山司也是先被走下床，没等换上正装，便被五条悟急不可耐拉出房间。路上，穿着海绵宝宝睡衣的鸠山司正嘴角抽搐，观望前面两人的奇葩走姿。只见五条悟趾高气昂，挺着腰间，双臂来回摆动，用鼻孔看人的方式走出六亲不认步伐。与之对比，夏游杰显得更加奇葩和突出。只见他双手插在宽裤兜里，勾着腰，伸着脖子走。鸠山司眉眼看得拉起连帽，在身后试着降低存在感，以防让校内路过的前辈注意到。就在经过贩卖机之际，夏游杰好似想到什么
，他停下脚步，缩脖缩脑望向身后的挚友：“嘶，早上你说要请我喝饮料，你没忘吧？”鸠山司停住脚步，指了指路边的贩卖机，开口道：“没忘。现在我弥补还作数吗？作数啊！只要你还记住，那我等多久都可以。”夏油杰没在意，摆了摆手。一旁的五条悟不乐意了，插话道：“你们到底在说什么鬼话？什么弥补不弥补的？事情是这样的。”夏油杰耐心给他解释一番。当得知理由，五条悟也是要死不活的进行撒娇与索求。既然世界第三的劫都有，那身为世界第二，自然也要。鸠山司也没吝啬，豪迈对两人大手一挥：“今天是我鸠山公子买单，想吃什么就拿。”两人眼冒金星，不约而同跑到贩卖机捣鼓起来。站在原地的鸠山司则轻笑着目睹这一幕，然而当伸手进衣兜，笑容一下子变得僵硬。话说我钱包呢？难道遗忘在宿舍了？就在百思不得其解的时候。一双散发清香的玉手突然出现在眼前，鸠山司一愣，这玉手拿着的正是自己的钱包和学生证。来不及多想，鸠山司先是真情流露道谢一声，便将其接过，然后走上去帮两位挚友结账。至于来人是谁，鸠山司这倒没有太注意，唯一有印象就是玉手上散发的淡淡清香。高砖后花园，在鸟语花香的衬托下，三人紧挨坐在公共石椅，而五条悟甚是亲昵靠在鸠山司肩膀上。夏游杰不爽的推了推五条悟。神情吃味道，呜、哦，把你的脑袋给我从司的肩膀挪开！明明先认识司的是自己，凭什么让你五条悟占好处？凭什么我就要靠？五条悟不服气，推了回去。夏油杰脸色阴沉，同样是不爽的反推回去。两人此刻就像点燃的火药桶，谁也不服谁。这有什么好吵的？一人靠一边不好吗？吃着冰棍的鸠山司也是无奈，把两人的脑袋按到肩膀上面，避免两人再次大动干戈。哼，两人不爽的瞪彼此一眼。然后美滋滋的吃着冰棍，接着靠在肩膀欣赏公园里的美景。几分钟过去，五条悟叼着木棍，迫不及待催促：“快点教我咒压，我已经等不及了。”“对对对，我同样等不及了。”夏油杰在旁附和，仰头眼巴巴注视着鸠山司：“别用撒娇眼神看着我。”鸠山司连忙把两人脑袋推开，带着一身鸡皮疙瘩讲解：“你们应该清楚咒力是如何流动和驱用吧？”五条悟与夏油杰相视一眼，后者举手答道：“咒力是以肚脐眼为起点。”然后通过胸部流向全身，难道这个理念和使用咒压式截然相反？不不不，鸠山司耐心讲解，理念不相反，人能运用咒力只有这个办法，而咒压原理就是事先压缩。夏油杰摸着下巴皱了皱眉，百思不得其解道：“咒压好是好，但咒力是从人体负面情绪提炼，咒灵同样是因负面情绪而诞生的诅咒，而我们咒术师能够完美控制体内负面情绪。如果我们突然爆发咒力，会不会无意间诅咒他人？”鸠山司摇了摇头，耐心解释：“不会诅咒他人，咒术师诅咒他人是需要媒介和时机。况且我们是能够控制负面情绪的咒术师，只要你内心没乱来，基本不会诅咒他人。”夏油杰听闻，心中的顾虑渐渐放下。我明白了。一直在思索的五条悟突然开窍般惊声站起，与此同时，强悍的咒力从他身体喷涌而出，在采摘花枝的蜜蜂被这股咒力震到晕厥。夏油杰瞪大双眸，难以置信，看着肆虐咒力的五条悟。这就领悟了，鸠山司满意的点了点头。其实运用咒压不难，只要是把咒力提炼至精纯的人都明白，其原理就是把肚脐眼咒力当做弹簧，一个蓄势压缩的弹簧，需要用的时候松开就行。经过压缩后的咒力不再是从胸部流上全身，而是直接从肚脐眼散开，从毛孔喷出。五条悟把公园的动物震晕后，也没有藏着掖着，耐心将咒压的使用方法交给夏油杰。第九章反转术士，轰！经过十分钟教导。精纯的咒力从夏油杰身上爆发，从晕厥中醒来的蜜蜂再一次无妄之灾的震晕过去。夏油杰兴奋地收回咒力，眼含感激望向两位一晚半挚友。勿不用多说，锲而不舍地从头到尾在讲解咒压原理。没有他的帮助，可能现在都还在瞎子琢磨。至于思更不用说，慷慨大方将研究能力传出来，放在以前，自己妥妥是他的徒弟啊。要是传播出咒术界，肯定会掀起腥风血雨。这招对没术士担有咒力的人，简直是福音。姐，你想感谢我的话，晚上就帮我打饭吧。如果可以的话，我不介意你喂我吃。五条悟揽住夏油杰的肩膀，嬉皮笑脸捶打他的胸口。夏油杰白了他一眼，没好气道：“饭我可以帮你打，但要我喂你吃，你还是找别人吧。”啊，怎么能这样？我教你教好长时间了。五条悟闷闷不乐，嘟起小嘴，用委屈巴巴眼神注视夏油杰。夏油杰看着于心不忍，再三纠结，还是点头答应：“我喂你五口，五口喂完你自己吃。”好。喂完五口，我自己吃。五条悟没有得寸进尺的答应下来。鸠山司听到两人亲密谈话，鸡皮疙瘩起一地。
他二话没说就起身，照着原路小跑回去。再待下去，可能五条悟连自己都不放过。以他小孩心性，肯定会求着自己做些奇怪事。身后两人见状，也是不解的小跑追上去。而落日的余晖将彼此的身影拉得老长。一个月后，鸠山司撑着脸颊欣赏窗外风景，而远处两位挚友正跟加入萧子有一枚一交的闲聊。经过一个月相处，四人从陌生变得熟络，但最熟络还得是激情三人组，基本除睡觉有个人时间。其余就像是拿着胶水粘在一起。至于加入萧子，很难融入激情三人小团队里，基本都是以旁观者的身份注视这一切。萧子，你信不信我能一句话让撕破防？五条悟笑容玩味，津津乐道询问班上边缘人。夏游杰皱了皱眉头，朝夕相处一个月之久，自然知道五条悟接下来要说的是什么话。加入萧子含着棒棒糖，神情懒洋洋看了一眼身处内心世界的鸠山司。实不相瞒，来高专一个月时间，基本没跟鸠山司说过几句话。唯一有印象就是他本人长得太高贵和优雅，给人种难相处感觉，像位不容侵犯的贵族。而且他性格好闷啊，除了五条悟这个话痨和夏游杰这位挚友，他基本吐不出几句话。想跟他说话，除非你主动找他，要么他找你。记得前几天和他搞卫生，他闷到一个人把卫生全搞完，留自己拿着扫把在风中凌乱。完事后，他还愣愣走过来说了句：“不是下课了吗？你怎么不去食堂吃饭？难道你被老师留堂了？”当时很想吐槽。很想把扫把举到他脸上，可看到他真挚又眼含平等俊脸，加入萧子沉默了。加入萧子收回眼光，神情懒洋洋又好奇道：“我不信，除非你演示给我看，不然我是不会信。”那你看好了。五条悟脸露坏笑，仰头大喊：“妈宝斯！”五条悟这句话落下，一道破防的嘶吼响彻教室，甚至是走廊都隐隐回荡着愤怒的嘶吼。只见欣赏风景的鸠山司，此刻已是眼开彩色螺旋双眸。破防道顺步突到五条悟面前，在两双震惊的瞳孔注视，逮着五条悟一顿胖揍。不是，你手下轻点啊，老子隔夜饭都被你打出来了！五条悟费力挣脱，鼻青脸肿，围绕教室逃窜。然而鸠山司像变一个人，死死追着他打。这过于喜剧一幕，可把加入萧子看得表情呆滞。真就一句话把鸠山司搞破防。夏游杰这是解释，司很爱他妈妈，又不想让外人知道，所以悟那句话无疑是打司一巴掌。加入萧子。听得感到好笑，谁能想到一位力压两大天才的变态，居然有如此细腻情感？五分钟，五条悟顶着鼻青脸肿的脸颊坐在位置上，讲台上面的夜蛾正道，忍俊不禁瞟视几眼，能看到拽上天的五条悟吃瘪，很难感到不好笑。经过上一次的毒打，悟桀骜不驯的性格是收了一点，但也只限下游杰和鸠山司这两人。对弱者，他开口还是老子。切，五条悟一脸肉疼，撇了撇嘴。不爽的透过夏游杰望向表情惬意的鸠山司，心想：真是狠啊！好歹有过同床共枕的激情，你怎么还下手下的那么狠？嘿嘿，萧子，你帮我治一下吧。夜蛾正道憋着笑看向加入萧子，这要是不治疗，每当看上一眼，都看得忍不住想笑，肿的和猪头一样。我知知道了，老师。加入萧子憋着笑应了一声，肩膀一颤一颤，朝五条悟走去，打算用反转术式帮五条悟治疗。鸠山司心情不错，瞥视一眼。要不是怕抢走加入萧子的活，可能用反转术式的就是自己。反转术式并不难，众所周知，咒力的能量是负，如果把能量相乘，负 x 负等于正，就会得到治疗的反转术式。叶娥老师在讲课时讲解过，而自己在崩玉帮助下领悟，当时用出来把班上四人震撼到，尤其是叶娥老师，震撼到连课都不上，直接跑出教室上报高层。但不知是不是崩玉带断肢重生能力，这让领悟的反转术式不能用于自身。只能给他人治疗，不过也没事。崩玉的恢复重生能力比反转术式强太多了，自身用不了也没什么大碍。记得当时领悟后，结合物的表情很夸张，而加入萧子更是像看见鬼一样看着自己。这不怪他们震惊，属实是领悟反转术式的寥寥无几。有句话说得好，有反转术式不一定是大佬，但是大佬一定会反转术式。然而震惊过后，就是两位挚友的死缠烂打，都在寻求帮助，都想第三个领悟反转术式。而自己给出的方案，就是让他们学习《火影》里面的踩水和爬树，以此用来锻炼咒力的金控。咒术界的人都清楚反转术式原理，但为什么成功却是少数？想要领悟反转术式，其一是对咒力精密到一个发指的地步，其二就是看天资和天赋。像加入萧子这种天生就会，属于上天赏饭吃。悟和杰的天赋不用说，咒术界找不出第三个，所以他们唯一能做的就是将咒力精密起来。其中便捷的方法就是将咒力留到脚下。然后像忍者操控查克拉一样做到日渐式微，这个方法可比他们瞎琢磨好多了。第十章。
，临时搭档。几分钟过后，五条悟脸上的伤口消失不见，他再一次恢复到精致又惹人疼爱的一面。叶娥正到脸去笑容，不堪言笑道：“在上课之前，老师，我有件事想跟你们四人说。”四人相视一眼，颜色不一的瞳孔均是露出疑惑。五条悟率先举手，心直口快道：“老师，你脸色怎么这么严肃？是不是又要结婚？”班上三人听到这话。齐齐忍俊不禁捂嘴憋笑。原本叶娥正道是离异男的事，很少有人知道。但经过五条悟大声宣传，校园内人尽皆知。叶娥正道脸色阴沉发黑，恼羞成怒，一拳打在五条悟头顶，让他尝尝老师对徒弟的指导。前妻跟他离婚是迫不得已，谁让他眼里只有玩偶？因为离婚这事，五条悟没少拿来嘲讽。即便是这样，叶娥正道还是想说：玩偶赛高。哼！叶娥正道轻哼着收回拳头，道。接下来要说的是，不是关于老师的，而是关于私的。关于私，众人齐刷刷望向鸠山司，就连五条悟也是顶着大包投去疑惑的眼光。鸠山司一头雾水，摊了摊手，表示他也不知情况，不用看私。现在他本人可能比你们还懵逼。叶娥正道重新将四人视线吸引过来，他缓缓道：“根据高层安排，司明天开始要接受任务。”此话一出，教室顷刻之间鸦雀无声，沉默数会，夏游杰不解问道。新生在接受任务之前，不是有半年的学习时间吗？怎么私就一个月？难道高专已经没人才动用？叶娥正道摇了摇头，道：“新生是有半年学习时间，但私和你们不一样，他是进校特级咒术师。”五条悟听到这句冲击十足的话，也是撇了撇嘴没说话。以私的黑暗操术来说，确实是有当特级的潜力，但一进高专就特级，未免太让人羡慕了吧？他现在也就是二级咒术师，真是人比人气死人。夏游杰先是一阵惊喜。而后目光埋怨，看向身旁挚友，隐藏的挺深啊，是不是老师不说就一直瞒着我？鸠山司苦笑道：“我没有瞒你们，我以为你们跟我一样是特级咒术师，所以没说。”夏游姐没好气道：“你当特级是大白菜，我现在不过是二级，而萧子最多就四级。”加入萧子，懒洋洋翻个白眼，有被夏游姐的话冒犯到。话说四级怎么了？四级吃你家大米了？没有我这个四级，高专后勤得要散。好了，姐，叶娥正道出声制止。淡淡道：“私事提前执行任务，他的实力你应该比任何人要清楚。据老师了解，高层让他出任务也是没办法的事。外面不知道什么原因，多地出现许多诅咒。高年级和应届毕业生都在为扶除咒灵芒的火上浇油，连伤亡人数也在直线上升。高层动用他也是没有办法的事。”说着，把目光停在鸠山司脸上，淡笑的询问：“如果你不愿意，那老师可以替代你半年。”鸠山司摇了摇头，拒绝道：“不用老师。”我相信我的实力，况且哪有徒弟躲师傅后面？叶娥正道笑了笑，道：“虽然是迫不得已，但高层给你安排了一位高年级前辈带你一段时间。”说着，意味深长。这位前辈是位美女，她的体术比老师强，日后你可以向她指教。不能换男的吗？就是就是，要是搭档的是歌姬，指不定托斯的后腿。没等鸠山司开口，一旁坐着的夏游杰倒不乐意起来，这其中就包括醋味满满的五条悟。两人一想到朝夕相处的挚友。突然间和别的女人组成临时搭档，心情一下子变得超级不爽。明明是我们先来的，他凭什么啊？有那么一瞬间，两人想冲到高层那里讲讲道理，让他们明白友情的力量是何等强大。呃，这叶娥正道也是被两人整无语，心想男女搭配挺好的，可以避免男男间不必然的争执。给司配个男的，哪能做到身心愉悦，扶除咒灵？思索罢，叶娥正道一人一拳，让两人真情实意去接受。原本不想打的。但这两人着实是跳脱得很。翌日，小雨蒙蒙，鸠山司撑着黑伞走到了校门口。他左右环视，寻找叶娥老师所说的临时搭档。身后视角忙处，两位穿着雨衣的身影在进行偷窥。喔、哦，你说来人是歌姬怎么办？夏游杰抬起头，有些不安望向背上趴着的五条悟。五条悟皱了皱墨镜下的白眉，不爽地说：“还能怎么办？当然是狠狠把歌姬打跑。歌姬那么弱，让他和司祖搭档，岂不是累赘？”这毕竟是高层安排，我们这样做不是在打他们的脸。比起撸起袖子就是干的五条悟，夏游杰倒是顾虑。高层，五条悟不屑亲切，吐着舌头道：“打他们的脸又能怎么样？一群占着茅坑不拉屎的蛀虫，他们惹老子不爽，老子不介意帮他们挪脑袋。”夏游杰赞同点了点头。虽然没见过高层，但他们在后面享福的事没少让高专内的人知道。但出于好学生一面，夏游杰还是提醒道：“五、哦，这些话你跟我们说说就行。”不然会给你五条家抹黑的，知道了。你怎么比我妈妈还啰嗦啊？五条悟不情愿嘟囔允诺，然后与夏游杰窥视。你们在干嘛？在两人鬼鬼祟祟窥视的时候，
，一道妩媚疑惑的声音忽然从身后传来。夏游杰吓得一个踉跄，不做多想，背着五条悟逃离。他已经知道和私搭档的人是谁，要是没听错的话，来人正是三年级最强的明明前辈。身后，明明背着一件长方形箱子，撑着黑伞，注视两人逃窜背影，接着望向门外在等人的鸠山思。沉默片刻，红唇轻启，令人羡慕的友谊。可惜没钱带来的真实，更比不上钱带来的安稳。说罢，缓步朝门外等候的临时搭档走去。第十一章：神奈川之旅。鸠山思，妩媚停顿的嗓音伴随哗哗落雨敲打声响起。撑着雨伞等候的鸠山思，闻声便转过身。一位绑着马尾的美丽女子正优雅扶摇扬手。明明前辈，鸠山思心中倍感惊讶，但还是对眼前女人微居表示尊敬。在没来高专之前，校内能拿出手的就是明明前辈。九十九游击令说，常年在国外鬼混，哪天高专报了，说不定会回来。而明明依靠一把斧头以及炉火纯青的体术，替高专扶除无数咒灵，所以很难对他不尊敬。哪怕是雾和杰在这里，都会潜心喊一句“明小姐”。明明红唇微扬，轻启道：“叫我明小姐吧，还有你不用对我那么尊敬，我等级没你高。”鸠山思摇了摇头，认真的说：“这不关等级的事，而是我打从心底里佩服您与尊敬您。”噗嗤。明明青眼阴唇，优雅调笑。鸠山小学弟，你是因学姐扶除咒灵而尊敬，那你大可不必。学姐是见钱眼开的女人，高专给钱，学姐出力而已，所以你不用太尊敬学姐我。好的，明明前辈。鸠山思依旧是我行我素，说着敬语。明明无奈摇了摇头，原本接这个临时搭档任务，不过是想把鸠山思当做扶除咒灵的摇钱树。谁曾想他对自己如此尊敬，这让自己有点下不去手。可是又要拿出一半的报酬给他，心痛。既然你尊敬学姐，那你把学姐拿箱子吧。明明取下背着的箱子，笑眯眯递到鸠山思面前。鸠山思没有搭话，默默将沉重箱子背在后背，那任劳任怨模样，看得明明无比满意。特级咒术师没有怨言，帮我这位二级咒术师背东西，要是传出咒术界，岂不得狠狠让人羡慕啊？鸠山思拉了拉背绳，好奇地问：“明明前辈，我们现在是去总监部领任务，还是等明天？出来的时候我领了，现在你跟着学姐就行。”没了箱子的约束。明明一身轻松走在前头，鸠山思本就是不喜欢问到底的人，即便明明前辈接特级任务，他也有绝对实力去完成。下午，经过不停的换战，两人从东京来到了神奈川的某个荒凉村庄，在辅助监督的指引，来到中央的枯井面前，井面贴着各种驱魔符箓，其中还沾有血迹。鸠山思环顾四周，蒙蒙小雨带来的笼罩感让村庄不止荒凉，甚至有点像惊悚片的鬼村。雨伞之下，眺望枯井的明明微微蹙了蹙柳眉。小学弟，下面的诅咒气息你能感知到？能感知到。鸠山思收回村内目光，微微眺望深不见底枯井。这只咒灵很聪明，知道藏在五十米深井。但从我迈进村庄的那一刻开始，我的术士及咒力都在告诉我，说他躲藏在里面。明明红唇轻启，五十米你都能感知到。果然天才的世界跟我们这些凡人不同。他眺望枯井好一会儿，屁都没有感知到，唯有的全是闻到井内散发的阵阵恶臭味。要不是顾及学姐这层身份。他都想发动术士，让黑鸦探井。对于前辈夸赞，鸠山思并没有多说什么。他一手替明明撑伞，一手喃喃的结印道：“由暗而生，暗中至暗，污浊残秽尽数浮出。”一个漆黑的杖缓缓从天空降下，将整个荒无人烟的村庄笼罩。这个结界术是在高专学到的小能力，它能进行分割战场、限制行动、混淆视听作用，是浮除咒灵必备东西。明明打量一眼，旋即召唤出一只漆黑乌鸦。让他顺着井口进入探查，避免阴沟翻船。他美眸轻闭，清空思绪，与乌鸦共享视野。鸠山思默默替他打伞，赏心悦目，欣赏绝美容颜。没过一会儿，明明睁开美眸，脸色严肃，抬头望向鸠山思：“黑鸦被吃了，看来里面的诅咒不欢迎我们。没事，明明前辈，您在这里等我，我会很快上来。”鸠山思将雨伞递到明明玉手上，然后果敢从井口跳下，其过程没有犹豫，甚是潇洒。随着警风呼啸。鸠山思穿梭于隧道之间，就在落地之际，地面忽然拧起无数地刺。鸠山思面无波澜，皱了皱眉，运用黑暗引力把快要撞上地刺的身躯停伏，随后蜻蜓点水踩到地刺，紧接着脚底迸发红色咒力，将地刺击震成粉末，然后以一个极其优雅的姿势落到地上。鸠山思抬眸朝前方望去，井内别有洞天，四周土地均被咒灵开凿出一个宽阔地洞，洞内两边堆积无数骸骨，而上方则放着一张用骸骨编制而成的王座。上面正坐着一架人形骸骨咒灵，虽说咒灵没有血肉，但从他脸颊隐约能感受到玩味，就像老虎看到即将要带食的动物。窟中寒骨，给我跪下！
，鸠山司不爽的迸发咒力，近乎深渊的重力朝骸骨咒灵压去，强行让他弯腰匍匐跪拜。鸠山司淡然俯视，一步步朝骸骨王座走去，当着骸骨咒灵的膜拜，气定神闲坐了上去。这一幕毫无违和感，仿佛高贵的他生来是要做王座。膜拜的骸骨咒灵气的咬牙切齿，属于他的王座，居然让人类霸占，这是咒灵界的奇耻大辱。他愤怒到不停挣扎。可压在身躯上的咒力如同大山般纹丝不动，硬生生将他的脊梁按地上摩擦。鸠山司将胳膊肘指在王把，红瞳细血撑着脸注视海骨咒灵的一举一动，仿佛在看小丑表演。自身咒力可是有一只九尾之多，你小小的一只一级咒灵想挣脱，你未免太看得起你自己。当初公元的特级咒灵可是给自己跪了一个小时。渐渐一分钟过去，上面等得心急如焚的明明也是无比担忧，他满脸严肃跳了下去。当看到咒灵在膜拜鸠山司，明明不由大脑萎缩。哪怕没有走过去，明明都能切身感受到咒灵在被一股庞大咒力压着，压得让人感到窒息。鸠山司收起戏谑眼神，抬手用黑暗物质把骸骨咒灵包裹，将它变成圆圆的小型球状。黑暗能包容世间万物，在这枚简单球状里面有个禁锢空间，和前世宝可梦精灵球一样。这个空间不受天元结界影响，可以自由带入高砖。将球状钻进兜，鸠山司起身走向没有反应过来的明明面前。明明前辈，轻声细语喊了一句，使明明从中渐渐回神。他深深凝视鸠山司，随后淡笑着，没有过问。正如他的名言，对于钱以外的事情，他都提不起任何兴趣。走吧，神奈川还有很多地方有着诅咒，我们得要赶往下个战场，争取早点扶除，早点休假。明明转过身，留意到苗条性感的背影，供鸠山司欣赏。然而，当他蓄力一跃，准备跳出锦纸之时，却发现锦纸距离地面有着50米的距离。他苦笑看向鸠山司。有些头疼，问：“你有没有办法跳上去？没有的话，我们可能会栽在这里。”第十二章，温暖大男孩。鸠山司轻抬右手，用黑暗物质制造一块黑不溜秋的方块出来。明明前辈，您站到方块上面，我用它生您上去。明明没做多想，踩着高筒长靴站到方块，待身形站稳，方块居然像金箍棒升起来，将前辈平稳送到上面。黑暗物质当即化成粉末。没等明明感到疑惑的时候。鸠山司便动用黑暗引力，从井底飞出，平稳落到他曼妙身边。这一个月，不仅仅学习高专知识，闲来无事时就潜心研究黑暗引力。虽然还吸不下陨石，但经过这个月研究，不仅仅掌握丝丝引力使用，还意外发现黑暗操术有个顶级 bug， 就是对兽肉有着绝对克制，能强行把它们从人体抽出，让这些死后不安生的蛀虫变成一颗球体。原著只要瘦弱过的人基本等于死，但如果自己发现的早，提前抽出来，还是能够挽救。未来说不定靠个 bug 能救活福黑会的白月光。明明平静打量一眼，随后满心欢喜，掏出一台红色翻盖手机，红唇含笑的发送起邮件。好奇的催促下，鸠山司微不可察垂眸窥视，只见小小的屏幕闪过一条资金到账短信。没等看清余额，明明前辈便将手机盖上。他肉疼看向鸠山司，道：“小学弟，你有没有卡？有的话告诉学姐，学姐把你的报酬打过去。”鸠山司摇了摇头，遗憾地说：“我没有卡。”学姐，您先帮我存着，等十八再打给我。真真的吗？明明肉疼表情消失不见，用亮晶晶的黑瞳注视鸠山司，瞳中之意无不显露他心中惊喜。真的，鸠山司耳垂微红，看向别处，低语：“在十八岁到来前，还请明明前辈帮我好好保管。”早已被金钱蒙蔽的明明，并没有注意他此刻异样。明明轻拍胸膛，保证道：“那学姐先帮你存着，等你到十八岁，学姐再一分不差打回给你。”表面是义正辞严的保证。然而内心却是，真是为傻学弟，钱到我手上哪有归还可能？嘻嘻嘻，又白赚一亿五千万。此时此刻，他看向鸠山司的眼神多了几分友好。鸠山司注意到，也是没太在意望向别处。钱对他来说，不过是一串随意几笔的数字。可能明明前辈一辈子积蓄都比不过鸠山家一天赚的钱，与其拿这点钱，还不如博美人一笑。但是见他一直捧着手机在笑，鸠山司无奈拉着他欲望离开。能如此顺利，可能明明前辈。估计在心底计算玉万的价值。晚上，神奈川沿海边，明明翘着玉腿坐在岩石，脱掉长靴，露出的饱满指甲玉足，随着短信摆动。屏幕里的十五亿日元，玉使明明扬止不住大笑。从来到神奈川，他就不停接扶除诅咒任务，这其中就包括了整整五个一级咒灵扶除。虽然是他接的，但自始至终没有出过手，全部交给特级打手，可爱的鸠山小学弟。一想到这位任劳任怨的学弟，明明便媚眼寒光，望向远处海浪汹涌的海边，一只巨大的八爪章鱼咒灵正被无数根从天而降黑砍镇住，然后小学弟平静把它变成球体。明明思索摸了摸下巴，妩媚一笑
，这难道就是躺着把钱赚的感觉？有点羡慕那些吸人血资本家。将球体攥进鼓鼓的兜，鸠山司若有所思道：“明天是2月3日，六只一级咒灵给杰当做生日礼物，再把上个月创造好的攻击手段交给杰，想必杰应该会感到开心。”这般说着，鸠山司便缓步朝懒人前辈走去。来，上来。明明心情太好，拍了拍旁边岩石空位，何不容嘴邀请鸠山司，破例让他上来欣赏海上风景。鸠山司轻轻一跃，与之抱着双腿坐到他身边，迎着清凉舒适的海风，两人静静欣赏乌漆嘛黑的汹涌海面，萦绕彼此除温馨还是温馨。沉默十几分钟，明明率先打破宁静氛围，他轻轻地说：“你收集咒灵是为下游节。”嗯，鸠山司点了点头，抱着自己的大腿说道：“明天是节生日，身为好朋友，自然要给他准备礼物。”真是让人羡慕的友谊。明明挽了挽耳边吹起的靓丽银发，他轻笑：“哪天你知道学姐生日，会不会给学姐准备？”鸠山司从腿面抬起头，先是疑惑看一眼侧颜绝美又含笑不语的明明，随后认真点头：“会的。”但我不知道明明前辈的生日是什么时候，我怕乱时插送会惹您不开心，更会令我愧疚。明明笑容绽放，和汹涌的海面形成强烈对比，看得鸠山司淡然的内心深处浮起缕缕涟漪。明明含笑转头。红唇轻启，一道汹涌的海浪拍起，夹杂前辈妩媚的嗓音传入鸠山司耳边。翌日，咒术高专，一年级五颜六色的彩带接满整个教室，冷清的氛围也因讲台上的蛋糕变得温馨。夏游杰头戴生日皇冠，笑盈盈看着在讲台搞怪的五条蜈。只见他拿着小熊猫，不停抛在半空，每抛一次，小熊猫都声嘶力竭，发出恐慌嚎叫，这让台下的夜蛾正道看得拳头紧握。如若不是爱徒生日，夜蛾正道定让五条悟尝尝指导之权，让他为现在的举动付出代价。此刻，五条悟将小熊猫抛得不亦乐乎，欲想从小熊猫身上报复回夜蛾老师，让你时不时打头顶，看老子不把咒还玩坏。悟、哦，够了，再抛下去，熊猫就要裂开了。夏游杰于心不忍劝了劝，怕生日宴会变成丧会。夜蛾老师虎视眈眈的眼神，属实是看得让人感到心慌。知道了，知道了。五条悟撇了撇嘴。不尽兴，把咒骸扔回夜蛾正道。娇小的胖达连滚带爬，爬到夜蛾正道身后，熊脸警惕又害怕打量讲台的墨镜大坏蛋。突然，五条悟对胖达半个丑陋鬼脸，吓得后者失去平衡，往地上摔去。好在夜蛾正道眼疾手快，接着夜蛾正道狠狠瞪眼五条悟，然后脸露慈爱，帮胖达检查毛茸茸身躯，看看有没有让爱徒抛坏。那心灵手巧一面，看得室内三人一阵无语。堂堂一位肌肉爆表的壮汉，居然如此细腻。肖子，在众人目不转睛注视的时候，空灵甜美的嗓音突然响起。众人齐齐望去，只见安歌姬一脸不好意思站在门口，而右手更是拿着包装精美的礼盒。五条无相看到有趣玩具，径直冲到安歌姬面前，戏谐道：“这不是京都的若若歌姬吗？”安歌姬当即脸色一黑，嘴上不饶人对回：“我是若，但好过某位自大狂，让人揍晕在操场。”五条悟嘴角一抽，不争的摘下眼镜，瞪了一眼安歌姬，然后带着满脸郁闷回到了教室。六眼神子输给一位名不见经传的人，已经在咒术界传风。说什么五条六眼强是强，但是比不上高专培养的，这让不问世事的五条家族气得咬牙切齿。作为咒术界的御三家之一，哪受过这种窝囊气，恨不得派人出来跟咒术高专碰一碰。但技不如人，终究是技不如人。六眼都败了，他们这些没六眼的，只能打碎牙往肚子咽。要是没猜错，煽风点火的八成是高专高层，毕竟被御三家压那么久，自然要恶心回去。别看御三家和高专和睦相处，三家都让家系成员进入高专，但是在暗地却是针锋相对。第十三章欢喜冤家。见到五条悟一脸郁闷，安歌姬很是得意走近。自从在操场见过面，他就彻底跟五条悟杠上，八字不合到一见面就是你对我，我对你。歌姬前辈，加入萧子，懒洋洋迎上去打声招呼，一副提不起兴致，含着棒棒糖，将糖当作烟来打发时间。萧子，安歌姬阔别已久的冲上去抱住加入萧子。对着他，又是撒娇又是卖萌，像位没长大的小孩。加入萧子习以为常，懒洋洋的问：“歌姬前辈不是在京都高专吗？怎么有空过来东京？”“我是过来找明小姐的。”安歌姬用脸贴了贴加入萧子的玉脸，不好意思补充：“你是知道我的术势有点弱。”郁闷的五条悟闻言，马上找准机会嘲讽：“你的术势不是有点弱，是超级弱，弱到爆炸。”五条悟，安歌姬气得上窜下跳，全然不顾形象冲到五条悟面前。彼此之间再一次展开激烈对喷，足以惊掉下巴的互损话语不断从两人嘴里吐出，仿佛站在面前的不是朋友，而是仇人。夏游杰和加入萧子相视一眼，表情无奈，将两人拉开。再让他们吵下去
可能会打起来。以五条悟的性格，再吵下去，歌姬会吃亏。毕竟现在的五条悟可没有所谓的男女之分，有的仅是弱者和强者。哼，哼，在好友的拉扯之下，五条悟和安歌姬也是哼声点到为止，识趣的没有继续跟对方互喷。安歌姬撇了撇嘴，然后挂着甜美的笑容，将手中准备的生日礼盒递到夏游杰身前：“生日快乐。”这是前辈的一点点小心意，谢谢歌姬前辈。夏游姐有些惊喜，接过，真情流露，对着安歌姬露出温和亲近的微笑，这让安歌姬看得脸色微红。和精致冷酷的五条悟相比，夏游姐这种帅气温和型，无疑是更加吸引同龄女生的青睐。都在呢。门口这时忽然响起一道耳熟的妩媚嗓音，众人闻声望去，门口站着一对俊男美女，从他们身上散发出来的优雅和高贵气质，竟给人一种郎才女貌的错觉，令众人看失神。明明仰起头。困惑问道：“小学弟，我们出去一天，怎么他们的表情好像不认识我们？”鸠山思摇了摇头，拿着神奈川的特产走了进去。随着两人走进室内，众人从失神中反应过来，而夏游杰和五条悟却是激动的迎上去：“你还知道回来？知不知道你昨晚夜不归宿？”五条悟笑骂着给了鸠山思一拳，当做昨晚夜不归宿的惩罚。哎呦！鸠山思故作吃疼的闷哼一声，然后笑而不语，抬起拳头，轻轻在挚友肩膀挨个捶一下。夏游杰和五条悟不甘示弱，用同样的方式捶回去。待捶完后，均是无言的相视而笑。昨天你是去神奈川拂除诅咒了吗？注意到大包小包的地名，夏游杰当即道出夜不归宿真相。鸠山思点了点头，轻言解释：原本和明明前辈打算12点回来，不曾错过最后一班电车。为了不睡大街，我和明明前辈只能在酒店住一晚。说着，将带回来的土特产发放给夏游杰和五条悟。这些都是我从神奈川买回来的土特产，有悟你喜欢吃的甜食，更有解你爱的咸食。两人眼前一亮，心动的将其中包装打开，而映入眼帘的则是甜食铜锣烧和咸食辣牛肉。看到这两样东西，两人心中流过片片暖流。昨天私走的时候，还猜他会不会见色忘友，不曾并没有，相反根据口味贴心带回礼物。为了避免被两人用激情满满的眼神看着，鸠山思也是将其余土特产发放给其他人。加入萧子喜欢抽烟。便给他买盒能吃的香肠烟条。叶娥老师喜欢毛茸茸玩偶，便给他带新型芭比娃娃。而叶娥老师制作的熊猫咒海也有他的份，给他买了一只娇小可爱的雌性熊猫玩偶。至于安歌姬前辈，没有考虑到他会从京都来到东京，为了不让前辈尴尬，便将最爱的速溶咖啡送给他。在一旁目睹的明明嘴轻哑笑，没有说出来。咖啡是在他陪同买，自然知道学弟是买来自己喝。发放完礼物。鸠山思便将夏游杰这位生日主角推到讲台，而他则默默推至众人身后。在众人歌唱生日的节奏，夏游杰笑容洋溢，许起愿望。在他弯腰吹灭蜡烛之际，五条悟迅速抓起一把蛋糕，出其不意呼到夏游杰帅气的脸上。然而没等五条悟笑出声，安歌姬便后发制人呼一块蛋糕到他脸上，以报见面就嘲讽的仇。歌姬，五条悟气呼呼摘下墨镜，不曾想又一块蛋糕突兀呼到脸上，让整张精致脸颊变成奶油味。他不爽的抹掉，一睁眼便见叶娥正到笑呵呵，又呼一块过来，就连胖达也朝他头发扔一块。这对父子兵似乎是想报复之前抛完之仇。既然都护我，那你们做好蛋糕充饥的准备吧。五条悟双手各抓起一大块蛋糕，乐在其中，朝安歌姬和叶娥正道扔去，将他们变成奶油人。见三人一雄玩得如此开心，夏游杰和加入萧子不甘寂寞加入战场，蛋糕大混战正式开启。教室门外，鸠山思和明明默契靠在墙壁。默默品尝蛋糕，嘴噙笑意，听室内欢声笑语。晚上，宿舍门前小庭院，嘶，你个见色忘友的混蛋，居然把我们关在教室打蛋糕战，你却和明小姐在外面看戏。还有杰，你也是混蛋，吃里扒外的混蛋，你犯的罪比四还严重，居然联合外人用蛋糕糊我脸。穿着派大星睡衣的五条悟愤愤不平，坐在石椅进行抱怨。打蛋糕战倒无所谓，问题是全部人围攻自己一个。搞得像是惹众怒，让他们疯狂在报复。穿着章鱼哥睡衣的夏游杰笑容戏谑说道：“谁让你惹众怒？帮你不就意味在唱反调？”五条悟噌的站起身，气炸把脸对到夏游杰面前，道：“你个叛徒，帮外人还有理了？”说罢，委屈巴巴望向品咖啡、看戏的鸠山思，他们都欺负我，见色忘友的，你怎么说？喝着咖啡的鸠山思有被呛到，有些无语，看了一眼五条悟，心想：谁欺负谁？你心里没数。但考虑到他那个玻璃心，便耐心安慰地说。下次你过生日，我们再帮你再报复回去。没错没错，下次过生日再帮你报复回去。夏游杰在旁附和，听到两位挚友的亲言安慰，五条悟豁然开朗，他乐呵呵坐回石椅
，翘着二郎腿，喝起甜奶。鸠山司和夏游杰相视一眼，默契背着五条悟偷笑。第十四章，螺旋丸。偷笑过后，鸠山司从股骨兜中拿出六颗漆黑小球，上面散发的诅咒气息让两位挚友变得严肃。鸠山司依序放到夏游杰面前，在他不确定的眼神下解释：小球体内封印六只活着的一级咒灵，这是我昨天的任务成果。同时，也是我送给你的第一份生日礼物，希望姐你能喜欢。四，你，夏游杰从不确定的表情变成惊喜，他眼含感动，手足无措到不知该如何去表达内心的喜悦。五条悟吃味的撇了撇嘴，羡慕到大口大口吸食甜奶。早上司踏入教室那一刻，他就感知到司身上带着六股强大诅咒气息，后面因蛋糕战导致没问。夏游杰感动到不知道该怎么开口，就主动拥抱鸠山司，用简单的方式表达心中的感谢，浅浅一抱。夏游杰兴奋地用术士将漆黑小球变成黑黄球状，褪下的黑色物质在空气消散。经过高专一个月的打击锻炼和认真学习，他现在能毫无压力吸收一级咒灵，并加以去用。啊！当着两位挚友好奇一面，夏游杰仰头张嘴，把六只咒灵吞进肚子，抹布味道让他泛起干呕。五条悟主动拍了拍他的后背，一边帮他缓解干呕，一边好奇地问：“咒灵是什么味道？是不是甜的？咒灵又不是甜食。”他怎么可能是甜的？夏游杰没好气白眼五条悟，而后回味道：咒灵很臭，就像是吃进一块处理过呕吐排泄物的抹布。啊，居然不是甜的！五条悟当即失去兴趣，遗憾地吸着甜奶。鸠山司无语翻个白眼，看五条悟的样子，似乎夏游杰说甜可能会忍不住去尝尝。仔细想想，自己跟他们两人的口味大不相同，自己是微苦食主义，早午晚喝苦咖啡那种，每次吃饭都要配点苦瓜酱，不然吃起来有点不舒服。鸠山司这般想着。又不禁喝了一口苦咖啡，待到夏游杰缓过干呕劲，鸠山司便拿出屁股垫着的小本本，然后将其推到夏游杰身前。这是什么？夏游杰微微一愣，有些狐疑，拿起来翻阅。当看到字迹工整的内容，瞳孔却放大收缩。什么嘛，不就是一本书吗？至于一惊一乍，五条悟兴致缺缺凑过去。然而当看清里面内容，墨镜下的六眼却和夏游杰一样放大收缩。几秒过后，五条悟机械式扭头看向鸠山司，难以置信问道。你确定上面的修炼方法能行？可以，上面进攻手段是我经过改良的。鸠山司回应着，不紧不慢，伸出右手掌心，修长五指微弯，凝聚出旋转的红色咒力球团，上面汇聚而旋转的咒力如一颗定时炸弹。五条悟和夏游杰睁大双眸，眼光无比火热，盯住球团，仿佛看到赤裸于前的绝世美人。为了让他们看清其中威力，鸠山司抬手朝石桌打去，在清脆的轰鸣声响，坚硬石桌轻易被打穿。冒着缕缕青烟的口子，看得五条悟和夏游杰瞠目结舌。这一刻，他们不再抱有怀疑，迫切争夺起小本本，都想学会威力巨大的咒力版螺旋丸。只要学会和人近战比拼，绝对是占据优势。挥拳时突然变招，手雷威力的螺旋丸呼脸，你说死不死？鸠山司轻抿一口咖啡，眼光柔和，注视挚友的你争我夺，心想学霸学多点，这样在未来多一份活下去的手段。未来一年，让杰发生转折的怀玉篇。必须让其变成完美结局，这是遗憾，同时也是不想挚友走上偏激道路。正所谓一起进高专，那自然要一起毕业。有时候不得不佩服你天马行空的想法，根据漫画创造能力，说你是大师都不为过。夏游杰由衷感慨，对挚友喜爱研发能力的天赋感到深深羡慕。没错，杰说的没错，不过我们会追上你的。心高气傲的五条悟也是服气点头认同。自从在高专遇到这个怪物，两人一度被打击到体无完肤。以前逢人就说自己最强，如今在鸠山司面前就是个笑话。反正他们是没那个脸说最强，有的全是追上鸠山司的动力。鸠山司轻笑不语，心想自己哪是大师，不过是好运拥有崩玉，没有疑的辅助自己算个屁。知道挚友性格低调，两人并没有继续夸赞下去。四，五条悟忽然凑到鸠山司面前，激动的问：“既然有螺旋丸，那后面是不是有螺旋手里剑？”鸠山司摇了摇头，道：“开发螺旋丸已经是我的极限。”而螺旋手里剑是要属性变化，咒力是单一，并不像漫画里面的查克拉多变，所以没有办法让螺旋丸加入风属性查克拉。这样嘛，我还以为能搓螺旋手里剑玩呢。五条悟耷拉脑袋，遗憾趴到夏游杰身上。鸠山司爱莫能助的起身离开。悟的想法很好，但咒力是没有属性，很难将风的切割融入。虽然能开发出螺旋丸，但那是以金控咒力凝聚出来的，跟漫画里的终归是有形相似。十天后，休假时光总是极顺。鸠山司再一次和明明组队接受总监部任务，任劳任怨的付出和赚钱，尽管都进了明明口袋。仙台郊外。
一辆黑色商务车停驶在草木横生的山脚，鸠山司和明明推门走出，拿着调查资料往山上赶去。途中，明明柳眉微蹙，查看手上调查资料，莫名消失的十位冒险爱好者都表明山上有诅咒。可让他觉得奇怪的地方是冒险者的尸体，上面特别标准，救援队在悬崖下面找到尸体。如果是咒灵所为，那冒险者应该会死无全尸才对，咒灵怎么可能大发慈悲留下尸体？这上面还特别描述。冒险者死去的脸色近乎带着发自内心笑容，像临死前得到想要得到的。明明合上资料，喃喃道：“怎么有股安乐死的感觉？难道山上有一只具有领域的特级咒灵？”想到这一点，明明不由严肃望向鸠山司：“这一次任务有点怪，我怕会是特级咒灵。”鸠山司无碍的摇了摇头，轻言却又无比自信地说：“没事的，我相信我能将其扶除。”如此自信，看得明明心中的不安消散些许。小学弟能轻松扶除一级咒灵。想必特级也能碰碰，既然小学弟都不怕，他做前辈又岂会胆怯？到时候打不过，偷偷背着小学弟跑就是了。他哑笑间背着小手，和鸠山司并肩走在林中。第十五章，你没有欲望吗？相伴行的几分钟，二人来到荒无人烟的山腰。明明侧伏柳腰，注视远处，见于悬崖边神社，经历过风吹日晒的摧残，神社看上去显得破旧。当感知其中散发的强烈诅咒，红唇若有若无的哑笑缓缓收起。小学弟。神社散发出来的诅咒气息很强，算是平生第一次遇见。你确定有把握扶除？明明脸色凝重，取下背后箱子，从中取出一把咒具，一把尤为不符合优雅气质的长斧。鸠山司闻言收回目光，依旧是自信地说：“有把握，感知下不过是特异级假想咒灵，比起没进高专时遇到的特级，倒显得有些弱。”你扶除过特级咒灵？这不经意透露出来的话，俨然把明明震撼到。平日因金钱才会露出波澜的美眸，在此刻。就像看怪物看着鸠山司。众所周知，高专记载在案的特级咒灵有16只，每一只都具备屠戮樱花国的强大实力。而小学弟在没有进入高专前就扶除一只，他这得多变态！鸠山司低调道：“侥幸而已，在扶除的途中，我也付出惨痛代价，身体遭受严重创伤，受个屁的伤，不过是消耗一点点咒力而已。当然，这只是心里话，说出来不得吓死明明前辈。”明明深深看了他一眼，好一会儿缓过劲说道。你就是个变态，学姐，我有被你打击到，有那么一刻不想和小学弟组搭档，太打击人。他拼命锻炼体术，艰难挤进二级术师圈子。谁曾想，小学弟还没进高专，就浮出他避之不及的特级咒灵，这还让不让人愉快玩耍？鸠山司无奈地说：“扣报酬一个亿吧。”被打击到的明明听见这句话，当即满血复活。他脸蘸笑意：“学姐就喜欢学弟，你这种天才，实力强也就算，工作还如此认真刻苦。”可惜学姐今年毕业，不然指定跟你继续搭档，继续体验轻松，扶除诅咒，继续轻松赚钱。好话是这么说，然而内心却是另一副模样。鬼才愿意和你搭档，被你打击到都不想当术师。这些夸赞话，鸠山司完全是左耳进右耳出。明明前辈的话听听就行，不然把你卖都不知道。但看前辈因钱而停不下来的金口，鸠山司只能无奈牵住玉腕朝神社走去。再耽搁天都黑。牵着的途中，明明收起见钱眼开的属性。脸色异常谨慎凝重，握紧手上的长斧咒具。然而，当踩到咔咔作响的木梯，明明忽然身形一顿，旋即挣脱牵着的手，异常激动往悬崖冲去。好在鸠山司及时发现，急忙伸手拉住他，阻止前辈莫名其妙的想要跳崖自尽念头。小学弟，你别拉着学姐，那边有好多好多钱，成堆成堆放在那里，捡了学姐就发大财了。明明用力挣脱鸠山司的手，甚至夸张到拿斧面拍打鸠山司的胸膛，鼓足气想要跳崖自尽。鸠山司被拍得胸膛火辣辣，但为了阻止，便迫不得已以一记手掌将明明前辈打晕。鸠山司歉意默念一句抱歉，然后亲揽明明前辈的盈盈柳腰，将其搀扶到一旁空旷之地。明明前辈很香，散发的香味清淡而雅馨，就和他的气质一样，永远都是那般优雅。将其安置好，鸠山司便观察其眼前神色。从踩上木梯的一瞬间，明明前辈像是变一个人，没有猜错的话，可能是中了咒灵的领域。当在感知中，四周并没有发现领域延伸的结界，所以这应该是个强制控制欲望的简易领域。鸠山司淡淡一笑，这样想也对，毕竟假想咒灵大多数全是人们熟知的妖魔鬼怪。该死的人类，为什么我的简易领域对你没有效果？难道你没有人类所拥有的欲望？这时，神社之内突兀响起一道嘶哑质问，那毛骨悚然的嗓音，好似含着愤怒和不解：“我为什么要有欲望？”鸠山司纵容反问，淡淡道：“我生于国内的首富家庭。”物质我并不缺，甚至烦恼到花不完。而友情，我有两位挚友，爱情也在悄然来临。我的人生已经很完美，你说我还有欲望吗？
，你这个该死的人类，难道你就不想长生不死、灵魂不灭、天上天下唯我独尊吗？神社内的嘶哑怪声愤怒到极点，仿佛下一秒能将穹顶掀翻。鸠山司沉吟片刻，微笑道：“不好意思，我已经肉体不亡、灵魂不灭，你说的我都有，怎么可能？没有欲望的人类该死该死，全部都给我死！你就是世界最大的蛀虫，你给我死！”风烛残年的木门破开，佩斯哥布林的矮小咒灵急速袭来，快到眨眼间扑到鸠山司面前。远程法功不好吗？我的体术可是无双来着。鸠山司高抬右腿，鞭腿重击咒灵的腹部，将他唾液打出，一个照面将特异级咒灵轰进神社。风烛残年的神社随着这一脚轰然倒塌。鸠山司脱下外套，缓缓侧身半蹲，喃喃道：“千万不要眨眼，接下来是神明降临时刻。”轰。庞大咒力从鸠山司的半蹲之躯迸发而出，红色上升的咒力犹如瀑布般冲上云霄。鸠山司双脚离地，修长身躯慢慢悬浮起身，漆黑头发变得雪白，暴露空气的半身浮起黑色纹路，破涌而出，化蝶飞舞。雌雄难辨的天仙嗓音从鸠山司嘴里吐出，他冷漠悬浮半空，如神明俯视，散烟废墟。除去左耳的十字架耳环，其余全像翻版大蛇。该死的人类！特异级咒灵从废墟爬出。失去理智，朝鸠山司冲去，而那粗长食指径直向脆弱咽喉刺去。鸠山司毫无波澜，右脚对特异级咒灵轻轻一滑，美丽红色月牙显现，将咒灵切得四分五裂。单手普照，鸠山司唯我独尊，单手指天，整个山腰竟被纯白无瑕之光笼罩照耀，咒灵肉块随之湮灭。随着诅咒气息消失，鸠山司也慢慢恢复原本模样。这是他第一次在外界使用大蛇之虚无术式，虽然模样变化有点大，但那不过是染个发色。涂点颜料而已，并不是换拳皇大蛇来代打。将咒灵瞬息间切成碎块，全归功于脚上缠着虚无咒力。何为虚无？随心所欲操控空间黑洞，瞬间移动，控制湮灭一切的光芒和引力，主宰灵魂以及制作咒力灵柱。也不知两面宿挪能否吃我一记掏魂和阳光普照。鸠山司笑着喃喃自语，而后穿起地上的外套，背着说梦话的明明前辈离开这个鬼地方。第十六章，沉睡开始。密林山道，四周蝉声连连。借助夕阳下山的余晖，鸠山司缓步背着利人迈过一道一道石阶。不知是不是阴差阳错，还是恰逢夕阳下山，这让余晖将二人温馨背影照耀的唯美甜蜜。当鸠山司迈过一道又一道石阶，直至记不清之时，背上明明随之醒来。他睡眼惺忪打量四周，见是来时下山的路，便重新在雪地宽背找个舒服地方眯着，记忆模糊，回忆神社发生的事。隐隐记得在踩上木梯时，整个大脑变得非常混乱。内心深处的欲望被一股无形力量放大，然后看到一大堆钞票，数量堆满神社每寸土地，紧接着神志不清，遵循欲望的想扑进前堆。明明想到当时拉都拉不住的糗样，就感到脑壳疼。前辈的脸面算是抛得一干二净。其实真不能怪他，怪就怪在他太爱钱了，对钱没有抵抗力，这才中了特异级咒灵的招。普通人或许无法抵抗欲望诱惑，但是对于能控制负面情绪的咒术师来说，至少能意志坚定几分钟。明明黯然神伤地问：“小学弟，你说学姐是不是很弱？居然中了欲望这种小伎俩？没有的事，我并不觉得前辈弱，相反，我觉得前辈很强大，至少在我眼里是这样。”鸠山司认真说着，而后又补充：“人人都说术有专攻，前辈不过是不小心中招而已。我相信前辈下次再遇到，肯定会三下五除二复出。”明明先是一愣，随即脸战嫣然笑容地抬起头，他美眸微微一眯，像是狡黠的狐狸凑到鸠山司侧沿边：“小学弟。”你是不是对学姐有意思？鸠山司发丝吓得白嫩耳朵迅速红起，他故作镇定道：“没有，我只是不想看到前辈萎靡不振，是吗？”明明打量眼发红耳朵，玩味道：“最好是没有，不然追学姐的价格可是很昂贵。”红瞳悄悄转动，鸠山司牢牢把这句话记在心里。对了，明明突然想到什么，笑眯眯道：“没有得到学姐的同意，就擅自背学姐，这要扣钱的。学姐第一次让男人背，价格可能有点昂贵。”考虑你是事出有因，学姐勉强扣你五千万，而你又在神社对学姐牵手握腕。鉴于你不是第一次了，学姐便打折扣你一个亿，一亿五千万扣完，学弟你还有七亿报酬存在学姐这里。而在上山的时候，你说扣一个亿，所以这次浮出任务你没有报酬，一亿五千万全归学姐。明明前辈，你扣的太狠了。鸠山司嘴角抽了抽，要是让远在他方的父亲知道，不得抽出七匹狼，狠狠教训自己一顿。三亿一眨眼没有。要是拿去新宿的歌舞伎町一条街进行挥霍，说不定还能尝无数个新鲜。你说学姐狠，明明脸露危险，嗔怪把玉脸伸到鸠山司面前。学姐一直被你占手头便宜，你
，你说谁狠？鸠山司嘴唇蠕动，楚楚可怜地说：“学姐，那一亿就不要扣，我把手给你摸回吧。”不行，明明想都没想拒绝，他好不容易找到扣钱机会，不大扣特扣都对不起这个来之不易的机会。鸠山司轻叹，看来明天要找高层换搭档，最好换歌姬前辈，他的术士能增加术士威力。明明闻言，十拿九稳的脸色当即变得难看。小学弟要是跑了，以前的苦生活不又回来？他无比郁闷，从背上掐了掐鸠山司的脖子，罕见露着少女一面，把手给我，我要把便宜占回去。鸠山司会心一笑，不多做的将拖臀右手递过去。明明先是不爽的瞪一眼递来的修长五指，然后矜持半握，没过几秒又优雅松开。鸠山司心生涟漪，没有言语，背着前辈下山。途中很想问前辈为何不下来，但怕问会失去这份清静。三天过后，鸠山司眼带黑眼圈，昏昏欲睡，将母亲的照片带出高专宿舍。此刻身上穿的不再是高专校服，而是休闲便衣。在这三天时间，鸠山司不停接受一二级浮出任务，以一己之力将城起的诅咒彻底镇压。此番壮举也让二校的咒术师伤亡为零。借此机会，鸠山司向叶娥老师请了十五天假期，义正辞严和老师说是想妈妈了，回家陪陪妈妈。他是妈宝男这件事，校内的几人皆知。当然，这十五天自然不是全部拿来看妈妈，而是虚无术士的后遗症来了，得要请假回家睡大觉。因后遗症陷入沉睡这件事，并没有告知两位挚友，一是不想他们担心，二是想独自背负。趁着两位挚友在上课，鸠山司偷偷离开。鸠山庄园，忍着想睡的念头，鸠山司陪父母聊聊这一个月半在学校的日常，然后吃一顿团圆饭。晚上到来，便在庄园布置满天的暗之财宝和阳光普照，以防沉睡被某位额头有缝的蛀虫偷架。但是为了以防万一，又用黑暗操术分两个十分之五十粒的分身，让他们暗中守护庄园。考虑到有凤柱虫有领域，又用虚无术士在庄园结一个空间结界，让有咒力的人进不来。做好一切，鸠山司大被一盖，沉睡开始。十五天过后，柔软的大床上，鸠山司缓缓睁开了双眼。突然醒来的一幕，让擦身的女仆一阵惊喜。女仆急忙捧着小盆跑出房间，面露喜色去通知夫人。失神看着天花板几秒，鸠山司习以为常坐起身，期间身躯啪啪作响，力量在体内各处流涌。鸠山司握起拳头。望着手臂隆起的肌肉，喃喃道：“肉体好像达到腹黑圣耳的级别。”双耳微动，不用咒力强化，单单依靠听力，清楚听到楼下响起一道又一道急促脚步声。鸠山司心头一暖，不用猜都知道脚步声是谁。除了自家妈妈，还有谁这般心疼自己？果不其然，妈妈风腴的身影很快出现在房间。“我的儿啊！”鸠山美玲红瞳微红，玉脸上的愁容消失不见，转而变成心疼，情绪绷不住，将儿子抱住。虽说儿子每隔一个月都这样。但这让做母亲的看到，内心终归会感到阵阵不安和害怕，生怕儿子一睡就是一辈子。鸠山司尴尬拉起棉被遮住裤衩，怕那老古董父亲冲进来看到，又忍不住长篇大论起来。鸠山美玲注意到这小动作，心疼含笑道：“你那老古董父亲还没有回来，不用遮。”鸠山司俊脸一红，讪笑解释：“我不是怕父亲，而是我长大了，总得要注意场合。”鸠山美玲掩嘴轻笑，不以为然：“长大怎么了？”你那里都不知道被妈妈弹多少遍，那都是小时候的事了，你怎么还提啊？鸠山司难以启齿，将脸埋进母亲怀中，俨然一副没脸见人模样。第十七章咒术教授，好好好，妈妈以后尽量克制不提。现在妈妈嘴碎，一不小心又提起四的黑历史。鸠山美玲笑盈盈打趣，母爱泛滥揉了揉儿子头发，爱不释手的揉成各种赛亚人发型，端庄娴雅的气质彻底在儿子面前抛个一干二净。现在儿子就十五岁。还有三年时光方可成年，不多制造黑历史会让儿子缺少童年乐趣。鸠山司微微翻白眼，而后嘴角上扬，把脸颊贴到妈妈的小腹中，静静听着妈妈喋喋不休声音。温存一番过后，鸠山美玲笑容满面，带着女仆离开。虽然还想聊聊，但孩子终归需要个人空间。顶着超级赛亚人发型，鸠山司将阔别已久的面板打开，看看虚无术士后遗症有没有剔除一点。姓名：鸠山司。性别：自己低头看。年龄。十五，咒力一只半九尾，术士黑暗操术，大蛇之虚无。十四，领域领悟中，特殊能力指死之魔眼，特殊物品完美崩玉，无自主意识。能力近身古搏击，出神入化，小刀使用，出神入化，斩击崩玉独创，咒压崩玉独创。鸠山司小手一扶，将通体红色面板收起，随后摩挲下巴，思考面板上面的轻微变化。一个月拥有31天，而半个月则是 15.5 天。
这一次的沉睡从原来的十五点五天变成十四天，这说明崩玉又在暗中帮自己剔除一点五天。按照目前速度来看，后遗症应该能在剧情来临前剔除干净，从而让自己达到真正最强。当然，剔除一点点后遗症很开心，毕竟谁喜欢一动不动躺床上，一躺就是十天二十天左右。如果说上面是喜事，那崩玉帮自己突破肉体屏障和提升咒力总量，算不算是天大恩惠？以目前肉体和咒力，几乎称得上是咒力版天宇暴君。相信未来在崩玉帮助，肉身成圣不是问题。鸠山思思考至此，别有深意地说：“看来要找个时间，让结合物提前适应暴君强度。”说罢，又摩挲起下巴，喃喃道：“接下来我要专攻极之翻合领域，没有领域称不上特级。而且挺想看看黑暗操术的尽头是什么，是所谓人间救赎，亦或是笼罩世间的毁灭。”翌日，操练操场中，夏游杰俊脸愁容坐在石阶，他紧蹙眉宇，心烦意乱，望着叶娥老师和物的对打。旁边懒洋洋坐着的加入萧子，司空见惯玩着手机，甚至挪挪位置，远离大姨夫要来的夏游杰。加入萧子放下手机，懒洋洋含着唐瞥饰演遥指愁容的夏游杰。自从那个闷葫芦回家，夏游杰整个人就神神叨叨，脸上的表情不是幽怨，就是独自自言自语。也是，夏游杰有这样的反应属实很正常。五条悟依赖夏游杰，而夏游杰依赖鸠山思，这三人的羁绊很奇怪，却又莫名让人感到羡慕。原来你们在这里。原本我还想去教室找你们呢，消失已久的淡然嗓音，犹如深水炸弹从身后突然传来。各干各事的四人闻之一愣，旋即异常惊喜，转头望去，一位身躯修长发迎微风的男人出现在视线。夏游杰脸上愁容一扫而空，由衷带笑跑了过去，然后一个踮脚将男人夹进疙瘩窝里面。你个混蛋，还知道回高专？看你红光满面，吃的白白嫩嫩，想必这十五天过得很滋润吧？夏游杰笑骂着，把来人的黑发揉乱，不停的揉。左揉揉，右揉揉，直到揉成鸡窝头，这才罢休。顶着乱串的滑稽发型，鸠山思不好意思说道：“替高专拂除那么多诅咒，我总得要休息。”夏游杰自然知道，挚友做的事情并没有继续为难，热烈欢迎的和他来一个身高差异的大拥抱。随后，笑呵呵带鸠山思来到等候已久的三人面前。不等鸠山思开口打招呼，性格跳脱的五条悟眼疾手快，将他手上的两个大袋子抢走。打开一看，五条悟墨镜下六眼闪闪发光。只见是新出的全家桶和一堆甜腻到死甜品，他抹了一把口水，大义凛然看向鸠山思，看在甜品面子，我破例原谅你，不告而别。说着甜饮上身，乐呵呵吃起带有余温的蛋挞，一口两个，两口四个，根本停不下来。鸠山思眉眼看得挪开，对脸挂淡笑的叶娥正到微鞠一躬，然后用平等眼光和加入萧子点汉打招呼，前者欣慰拍拍鸠山思的胸膛，而后者懒洋洋挥挥手。之后不用说，一师四生围坐草地享受全家桶。经过一个小时的吃喝交谈，操场仅剩鸠山思和叶娥正道。和老师闲聊中，鸠山思从中了解到这十五天发生过的事情。经过上一次的镇压，除了实力较弱的三四级咒灵出现外，基本很少冒出一二级咒灵。至于特级，更是少之又少，并不像未来那般特级遍地走。相对来说，咒术界目前很和平。和平是和平，但自身却发生了一些小微妙，就是雾代杰回家一途，无意暴露咒压和螺旋丸，因为这两招。咒术界的人对自己虎视眈眈，不用术士就能使用强大能力，换谁不心动？但碍于特级身份和镇压咒灵的强大实力，让他们止步望尘，不敢动以大欺小戏码。就算再傻，也知道特级咒术师是能灭国的存在。鸠山思唇沾香油，嘴鼓鼓，看向神情严肃的叶娥老师：“我知道会有这一天，但咒术教授是什么？”叶娥正道淡淡解释道：“这是外界术师和诅咒师对你的雅称，因为你在创造一条特别的路。”鸠山思淡然一笑，因为两个小招式给我冠上无上赞誉，要是我创造出毁天灭地的，那他们是不是该叫我神？叶娥正道皱了皱粗眉，提醒道：“你该提防那些小人了，可不能再嬉皮笑脸下去。”我知道，但比起我，好像老师您的处境更加危险。高层要是知道你身后的咒海，鸠山思嘴鼓鼓嚼着食物，没有继续说下去，别有深意看着老师身后探头的害羞小熊猫。叶娥正道哑然不语，慈爱揉了揉胖达脑瓜子，片刻后。他转移话题，等一下，你和我面见高层去。听说他们给你准备一份拂除诅咒的奖励。鸠山思微微点了点头，随后拿起一个鸡腿递给胖达。小熊猫害羞的缩着头，说了一句谢谢。第十八章特级咒具。中午，京都府立咒术高等专门学校，在近乎和高专相似布局的宅邸，叶娥正道不堪言笑给爱徒带路。途中，叶娥正道忽然开口：“我们走的地方是除东京高专以外的咒术教育机构学校。”京都高专创办时间要比东京早上几年，高层基本在这边活动，校规同样比东京严格。鸠山思点了点头
，淡淡的问：“叶娥老师，听雾说京都有许多的保守老头是吧？”叶娥正道听到这句话，不堪言笑的厚唇上扬，是有挺多保守老头，最大那位还是校长。等一下，或许你能遇到他们，毕竟你开发出来的小玩意已经打破人们依靠术士的局限。鸠山思没太意，跟在老师身后，不过是群不思进取的老人，蹬鼻子上脸，不介意让他们跪着。随着叶娥老师兜兜转转的带领。来到一处小桥流水的阁楼，鸠山司看着没有门的阁楼，不由感到稀奇，用咒力感知脚下，勘测到简易传送术士的影子。鸠山司淡笑看向叶娥正道，一股正无穷能量的味道。脚下的简易术士是出自五条家族。叶娥正道微微点头，道：“为了不必要的打扰，高层委托五条家族在阁楼设下传送术士，其原理是动用了术士顺转、简易苍的吸引力，将人进行短距离的传送。虽说是简易传送术士。”比不上物动至几百米，但他能轻松将人传送到阁楼三层。说罢，叶娥正道提起正事：“老师在这里等你，你走上去，术士会将你传送到高层那里。”好，鸠山司抬脚走上前一步，待身形停稳后，脚下覆盖的术士亮起，嗖的一声消失原地。最高阁楼之内，随着简易传送术士的作用，鸠山司的身影又嗖的一声出现在背景灰暗房间。鸠山司脸色淡然，波澜不惊，打量起包围周身的紫木屏风。片段后，高贵不失风度的微居行礼。屏风后面的六人看到，感到异常的突然，而后接踵而至，是前所未有的惊喜和激动。别看他们是位高权重的高层，对下面的术师指手画脚，但对强者，他们是一句废话不敢说。拿在国外鬼混的九十九游记来说，他们六人敢怒不敢言，唯一的制裁就是停掉薪资，更别提传承千年的玉三家，甩脸色是常有的事。每次委托他们出任务，哪一次不是大出血？现在有一位未来能和九十九游击媲美的特级咒术师，对他们表示尊重，内心怎么可能不欢喜？可嗨嗨，鸠山特级术师不愧是名门出身，礼仪做得如此出色，当真让我们六人受宠若惊。正对的屏风后面，一道沧桑的堆笑响起，其余五位高层闻言，同样是堆笑着附和。鸠山司气定神闲，波澜不惊，看向面前屏风，波澜不惊道：“你们六人是前辈，受后辈一礼是应该的。尽管不喜欢和高层打交道，但为人礼仪一定要做好。”因为自身代表的是鸠山家脸面，六人听得飘飘欲然，透过屏风的眼神充满柔和欣赏，心想不愧是外界世代出权臣的鸠山，拿他和那位出口成老子的人渣比，好太多。来人，将给鸠山特级术师准备的奖励拿上来。屏风正对的老者知道鸠山司不太喜欢说话，当即就是中气十足，吩咐起身后站着的三人。话音一落，手捧托盘的三人从老者身后走出，言行间毕恭毕敬，将托盘呈供到鸠山司眼前。淡淡看了三人一眼，来自灵魂的颤鸣从三人脚底涌上天灵盖，举起托盘的双手，夸张到不受控制抖动。单纯注视几秒，鸠山司随之望向托盘上面的奖励。这三人的实力太弱，全是二级咒术师。当看到两个托盘上面全是一叠又一叠的日元，鸠山司的内心不免感到了深深的无趣。换成明明前辈来，可能会激动到笑出声，而他对金钱是真的除了麻痹还是麻痹。可当看到最后一个，淡然红瞳，罕见出现几丝波澜。托盘上面横放着一把椭圆刀柄的英式武士刀，哪怕风着翘，依然能从中感受到凌厉之意。一直在注意微表情的正对屏风老者，因鸠山思露出的波澜感到欣喜。他连忙开口解释：“你面前这把刀是特级咒具，它是传闻中的三把鬼彻之一的初代。”初代鬼彻，鸠山思淡然嗓音缓缓拔高，看向刀的目光渐渐变得火热。鬼彻的传说，不管是放在动漫还是现实，都只能用神乎其神来说，因为它是一把妖刀。老者抚须得意洋洋道：“或许你听过他众多不好的传说，可事实上，他并没有人们所认知的那般邪乎。他能噬主归根结底，是因为没有咒力的人使用，这自然而然会导致他吸食使用者的精神气。当然，自身没有强大咒力为基础，同样会被吸食。为了避免流入外界，一直将他封于寂库内，直到……”老者停顿，感慨道：“直到鸠山特级你的出现，老夫就知道这把妖刀等来了新主人。哪怕老夫这种半吊子术师，都能感受到。”你体内的澎湃咒力，更别提以咒力为食的妖刀。鸠山司恋恋不舍地收回眼光，好奇地问：“既然都是特级咒具，那它有什么效果？”屏风老者神神秘秘地笑了笑，抚须回答：“它有着一击斩杀噬神和强制破坏结界效果。”鸠山司心中一惊，看向鬼彻的目光就像在看绝世珍宝。这哪里是特级咒具，怕不是遗留人间的神器？这效果比天逆魔的强制解除术式还要逆天。众所周知，封闭式领域是用结界构造而成。如果拥有鬼彻的话，岂不是随意将其破坏？还有一击斩杀式神，未来的魔须罗，不敢想，不敢想。越是这般克制，鸠山司的内心就越发激动。他不做多想，
，毅然决然拿起尘封已久的刀。可就在拿起的那一刹那，意外却来临了。只见体内的咒力居然不受控制，涌向鬼彻。他贪婪的吸食，就像是许久没吃过食物。喜欢吃是吧？那我一次性给你吃个饱。鸠山司嘴角疯狂上扬，头发肆虐的爆发体内咒力，连同屏风震飞，强行灌进这把不祥之刃。第十九章。咒术界已经是一个中等魔窟，疯狂涌现的咒力不停让鬼彻吸食，那深渊爆发的金控咒力，美味到让妖刀散发出十具杀气。而没了屏风的遮掩，六位高层的真容暴露在空气之中，三男三女均是上了一定岁数的老者，在肆虐的咒力和尸山血海的杀气中，高层顷刻之间吓得紧缩一团，脸色恐慌，死贴深黑背景墙。而成功奖励的三位二级咒术师，在近距离的咒力和杀气冲击，没有反抗余力的震晕过去。阁楼之下，两股恐怖交织的气息肆虐宅邸每处，这让京都所有学生和教师焦急飞速赶来。尽管高层好吃懒做，甚至有几个迂腐到极致，可一旦高层在京都眼睛底之下被刺杀身亡，这让师生把脸往哪个？咒术界还混不混？然而，当靠近阁楼之后，他们原地后悔了。两股气息死死将他们镇压，脊梁一点点弯曲。叶娥正道：“你怎么会在这里？现在在上面的人是谁？如果你敢胆隐瞒，两校明天开战！”在众人顽强用咒力抵抗之际，一道寒怒的老声从一位酷似山本总队长的老人嘴里发出。叶娥正道置之不理，内心尤为担忧的用咒力抵抗两股气息。他后悔让爱徒来京都了。老师求你不要做傻事啊！私是受他的邀请而加入高专，要是成为人人唾弃的诅咒师，身为老师能愧疚后悔一辈子。阁楼之上，鬼彻吸食咒力速度从之前的疯狂慢降下来，或许是喂饱，渐渐归于平静。鸠山司收起肆虐的咒力。满是好奇，将刀举横在身前，眼光不停落到刀的身上，近距离揣摩腰刀。总体看起来很朴实，长度比樱花国的武士刀还要长，有点直直的，看起来不像是刀，倒像一把剑。而包裹修长刀身的是深棕颜色的木质刀鞘，淡黄的椭圆缺口刀柄，看着是那么低调。握手刀把有点奇怪，淡黄、淡黑两种颜色相衬，淡黑则刻画着两道细小的斜杠，淡黄则是整洁干净。其淡黄底部却挂着一枚平平无奇的小黄环，枪。鸠山司拔出刀鞘，修长微弯的刀身看着是那么的光亮，没有任何花纹，亮的足以照亲人的脸颊。嬉笑一声，鸠山司爱不释手道：“以后就跟着我，等我把你玩腻了，我再好好用小刀。”不知是不是明刀通灵，修长光亮的刀身竟然幽怨发出清明，好似在说：“小刀哪有自己好玩？”鸠山司忍俊不禁，插回刀鞘。初代鬼车是挺好，但自身有只死之魔眼，小刀贴身才能发挥最大效果。未来这把刀。还是交给天才特级遗骨优太吧。单手拿着鬼彻，鸠山司有些不好意思，看了看杂乱房间，屏风震碎的到处都是。幸好日元是叠好的，一张一张去捡的话，不知道要捡到几时。至于六位高层，则在墙角被黑暗物质包裹。以他们六人弱小的实力待在这里，如果不动用术士护住他们，可能早就震成老年痴呆。随着物质消去，高层劫后余生的扶墙喘气，看向鸠山司的目光都带着深深的后怕。那咒力就跟不要钱一样爆出。要不是经历过大风大浪，可能当场就吓得太小尸变出来。鸠山司不好意思道：“有点激动，抱歉。还有刀，我很喜欢，谢谢六位前辈割爱。”见他如此诚实道歉，六人后怕的心情成功让虚荣心顶替，个个脸色苍白的摆手表示没事。其中一直交流的老者更是故作无碍，拍着胸膛道：“我们被你的术士保护，安全的很。都说宝刀配英雄，这句话用在鸠山特级术师身上是绝配。相信鬼车在你手上定能名扬四方。”是的，是的。大高层说的对，定能名扬四方。其余高层脸色苍白，堆笑着附和老者的话。鸠山司千心不达，默默动用黑暗引力，将散叠的日元吸回箱子，分文不差，悬浮在半空中。可可嗨，老者轻咳几声，友好道：“鸠山特级术师，两个箱子分别有十亿。老夫知道你不缺钱，但这是我们六人一点小心意，还请你收下。”鸠山司沉默不语，猩红如血的双眸静静注视高层，这让六人额头情不自禁冒出冷汗。眼前少年看似稚嫩没成年，但在场没有一个人敢小觑，小觑的可能已经变成浮出诅咒报告书。半晌过后，鸠山司缓缓开口道：“二十亿太多，没成年的我拿了会自甘堕落，所以拿十亿。”内心焦急紧张的高层闻言，心中为之一喜。身为老油条，怎么可能不清楚话中意思？全拿就代表接受高层犯下的恶心之事，不拿则是不喜高层所犯下的恶心之事。而拿一半，就意味着睁一只眼闭一只眼。有时候人和人的交流就是这么简单，把重要东西摆放在面前，看你怎么选怎么去做。鸠山司右手伸出一箱日元，从半空落到手中，固然不喜欢高层
，但他们也只是重拳怕死。比起咒术界的自保、重拳、贪婪、世袭、傲慢、保守、迂腐，普通不自知来说，高层算好。咒术界俨然是一个中等魔窟。现在杀掉高层，后面同样会顶替一批更加贪婪的人上来。想要做到真正的改变，就必须要血洗推翻咒术界。但这个宏伟梦想还是交给别人吧。自己该在意的是未来亲人挚友能否活着。所谓的阴谋心计。在力量面前不足挂齿，所以睁一只眼闭一只眼，安心修炼才是最好。而这十亿拿到明明前辈面前，让他开心吧。一手提香，一手拿刀，鸠山司淡淡的离别道：“既然六位高层没事，那晚辈就先回去了。我们六人送送你。刚刚搞出来的动静有点大，老夫怕这些级别小的术师惹怒你。”好，谢谢。鸠山司没有拒绝，能感知到阁楼下来聚着一群前辈学长学姐，有高层下去解释，再好不过。不然，一个众生平等的咒压下去，可能让误会更大。第二十章，明明前辈。So， 画面一转，一少六老随着术士传送到外面，见到倒地喘气的众人，鸠山司内心一阵汗颜，好像闹得有点过头。阁楼发生的事非常抱歉，闹出如此动静并非我所愿，还请各位老师、学长学姐原谅。避免京都师生集体发难，鸠山司先发制人深居道歉，说完不等众人反应，便背着叶娥老师离去。身后的乐言四加身不甘抬起手，奄奄一息的挽留：“别别走，留留下来教。”没等挽留的话说完，一记闷棍从天而降，将他原地敲晕。这突如其来一幕，看得其余人一愣一愣，因为出手之人正是一脸没好气的大高层。他不悦道：“老夫好不容易让他睁一只眼闭一只眼，你乐言四倒好，逞威风让人留下给你交代。”乐言四醒来，通知他来阁楼给老夫交代。现在都散了，全校师生聚在这里，成何体统？大高层发话，众人心中有疑，也只能先离开。而打晕过去的安岩四加身，也让人背道后勤。东京咒术高专，历经半个小时的行程，鸠山司回到了高专，途中还向叶娥老师解释阁楼发生的起因。叶娥老师听后，悬着的心也是放松下来。作为引路人，他是真怕爱徒走上极端道路。尽管目前咒术界很腐朽和黑暗，但只要心怀正义去保护普通民众，那届时将会是问心无愧。好在爱徒并没有发生挽回不了的事。而阁楼发生的不过是借用咒力喂食妖刀的小事。回到校的第一件事，鸠山司就是火急火燎跑回宿舍，欲想用鬼车在二位挚友面前显摆显摆，想必二人得知鬼车的效果，肯定会羡慕嫉妒恨吧。奈何世事难料，宿舍并没有二位挚友的身影。在去京都时，好像老师给他们放了一天假，可能二人现在正在某个游戏厅打街头霸王，也有可能是误带不住，带杰去捕捉咒灵了。鸠山司看着手上的鬼车，一时之间泛起难，喃喃道。挚友不在，那我拿去和谁分享？烦！突然，在困惑着没人分享喜悦的时候，一道优雅及美丽并存的窈窕身影不自觉在脑海浮现。鸠山司有些走神的喃喃低语：“明明前辈在沉睡期间，明明前辈有给自己发过邮件，好像是问自己有没有心思去接三四级诅咒任务，但因后遗症导致十五天醒来才回复。”经过再三的思索，鸠山司顺从内心深处想法，嘴角上扬的拿着鬼彻和钱香离开宿舍。前往女生宿舍的途中，又莫名掉头去了一图食堂，从橱窗那里买一份前辈爱吃的限量肉骨茶。即将进入女生宿舍的时候，鸠山司又莫名停下脚步，一脸茫然站在门口望着长长走廊，因为不知道明明前辈住哪间宿舍，贸然一间间打扰会惹得其他学姐作息，这很不尊重人。受处家教礼仪严格的家庭，不允许他这般无理放肆。没有办法，鸠山司只能掉头去高庄后勤，打算去后勤询问加入萧子，看他知不知道。殊不知，掉头离去的背影，正让天空盘旋的几只乌鸦目睹。高庄后勤之中，在加入萧子懒洋洋又古怪的眼神凝视下，鸠山司窘迫得到了想要答案。行走于女生宿舍走廊，鸠山司后知后觉，拍了拍脑门，低语苦笑道：“好像我能在手机问前辈的。罢了罢了，就当锻炼脚步体能。现在还是快点找到明明前辈的109号宿舍吧。”压下想取笑自己心思，鸠山司观看起宿舍号。尽管女术师很少，但为了尊重隐私，快速掠过。在不懈努力下，终于找到前辈的109号宿舍。怀着莫名紧张的情绪，鸠山司举手准备敲门，然而手还没有落下，门却被里面的人打开。独属前辈的淡雅芳香，随着淡若微风飘进鼻子。没等反应，休闲装的明明前辈出现在眼前。第一眼，好美。鸠山司呆呆的注视，此刻明明前辈不再是绑着利落马尾，而是银河请落夜幕般披在脑后，而苗条的身躯简单穿着一件淡紫短袖和深黑短裤。那展现出来的莲藕玉臂和羊脂玉腿，四，这不经意穿衣风格，看得鸠山司耳垂通红，心脏扑通扑通跳动，反正就是涟漪四起。
。明明红唇微扬，见到阔别已久的大男孩，忍不住调侃：“哟，这不是鼎鼎大名的咒术教授吗？怎么有空来二级术师学姐这里呢？”鸠山司当场脸部发烫，垂手低语，称号是外界人瞎称，以我的实力当不起这份殊荣。还有就是，我拿个小东西过来跟前辈分享。分享？明明轻声嘀咕。像精灵狐狸咪的美眸落到鸠山司的身躯上，当见到手上的刀也是明白过来。他碧波流转，狐疑的问：“分享一般不都是和重要朋友吗？怎么破天荒想到学姐我？”鸠山司悻悻轻笑：“二位挚友出去玩了，都没在宿舍，所以我想到了明明前辈。挚友不在才想到前辈，我看你是不是想扣钱？”明明风情万种，白他一眼，内心尤为郁闷。亏还在期待能有几句好话，不曾想是没人分享才来找自己，真是气死人！必须扣钱。不不不，不是这样的。鸠山司着急解释，哪怕和挚友分享了，后面我依旧会来明明前辈这里，因为有的东西要给你。你看，鸠山司拿起手上的钱箱，这是我给你带来的东西，我相信前辈你一定会喜欢的。明明郁闷的内容得到丝丝缓解，没好气道：“进来说吧，吵到你隔壁的学姐就不好了。”鸠山司点了点头，莫名有些紧张的拖鞋走进第一次进母亲以外的女性房间，很难淡定。踏入其中，空气中散发的芳香更加浓厚。厚道就好像是扑进了明明前辈的怀里面。鸠山司想到这等荒谬想法，通红的耳垂颜色蔓延至脖子，心中啐骂道：“前辈好心邀请你进来，你却滋生起如此邪恶的想法，你简直是大不敬，死掉算了。除了床不能坐外，其他地方你随意吧。”在心中啐骂之际，明明前辈的妩媚之音传来。鸠山司压下心底的心思，略显拘束地坐到学习桌下面的椅子，反正就是离床离得很远。第二十一章，学姐好看。还是九十九前辈好看，你坐那么远干嘛？是担心学姐吃掉你？明明有些好笑，看着有楚河汉界之远的鸠山司，有时候很怀疑小学弟是不是出生贵族家庭，一言一行展现的有理有据，好似风度翩翩的绅士。别看他看着高贵，只要在校园遇到高年级前辈，都会淡然尊敬，打声招呼，把礼仪融进骨子。记得当初要和小学弟搭档的前一个晚上，有询问过加入萧子，问鸠山司是什么性格，后者给出的答案是。看似淡然沉闷而高贵，实则内心非常细腻，是位有礼貌男孩。他当初听着还不太信，直到搭档一个多月，确实和加入萧子说的一样，优点还满满，特强特靠谱，责任感很强，感觉在他身边天塌都不用怕。这是多年付出诅咒，未曾拥有感觉，和存钱数钱一样，让人有些迷恋于其中。以上都是优点，缺点就是他的皮肤好白，白到能在晚上看清那种，身为女性有点羡慕。鸠山司身躯一僵，慢慢抬起头。认真的说，妈妈说过，进入女性房间一定要保持距离，这是男性对女性的尊重，同时是家教涵养。明明闻言，望向鸠山司的眼光掠过极顺的赞赏，真是应了加入萧子的评价：沉闷却尊重人。这一刻不再强求鸠山司坐过来，相反却是优雅起身，款款走去，优美坐到与他较劲的床尾位置，当着鸠山司的面，优雅翘起杨之玉二郎腿，用没有涂染口红的樱桃小嘴淡笑望着鸠山司。鸠山司连忙挪开视线。强装镇定，用欣赏宿舍方式来缓解内心的紧张和刚看到的杨之玉肌肤。通过欣赏方式，他发现明明前辈的宿舍好整洁，除了床下面垫着满床日元，其余都好单调。果然，明明前辈爱钱已经爱到某种痴迷程度。转头看向学习桌，上面摆着一台老式电脑，旁边放着一本乱涂乱画的计划书和相框合照。计划本的内容是写着毕业后要做的发财大计，合照相框是前辈和一位身材健美的金发美女。照片里的金发美女是九十九游击前辈。一年级的时候，他曾带过学姐一段时间。他和你一样是特级，不过没你那么变态。他是一步步升上去，总之是位任性的女人。注意到他望向相框，明明便出言解释一番，最后忍不住吐槽，听着似乎带队发生趣事。话说是学姐好看，还是照片里的九十九前辈好看？不经意飘来的问题，当场让鸠山司浑身僵持住。他来不及多想，淡定又认真的转过头，学姐好看。明明心满意足的眯起眼，脸露淡淡欢喜。算你会说话，不然学姐扣你几亿报酬。我说的是实话，评价女人是否好看，本就是件不好的事。而九十九前辈同样好看，但在我眼里，学姐比九十九前辈好看。从照片就能看出，学姐你是从小遇到大。鸠山司淡淡陪笑着抹了抹额头，不存在冷汗。刚才的问题要命。话说女人是不是喜欢不经意对比？明明笑盈盈撑着脸颊，漆黑瞳孔露出几分得意和腹黑。缩在腰后的手正拿着手机，将刚刚的话录进。在鸠山司不知情的情况下，将录音以邮件方式发给国外某位任性之人。他得意收起笑容，愉悦道：“学姐听得很开心，现在跟学姐说说你想分享的事情。”“好的。”但在说之前，我给学姐买了一份肉骨茶，是。
是在高砖食堂买的。我记得学姐最喜欢吃这个。鸠山司将右手提着的袋子递到明明面前，后者微微愣住，呆呆注视，眼神躲闪大男孩。沉默片刻，明明百感交集，伸手接过这份沉重的肉骨茶，他喃喃道：“真是喜欢自作主张的臭学弟。”鸠山司嘴角由衷上扬，淡然的神情不自觉换上窃喜。内心无比满足，看着明明前辈打开盖子品尝，轻轻抿入一口茶汤，舌尖只感到肉香四溢。喝了多年的肉骨茶，这次的味道却是甘醇暖心。明明放下塑料盒，柔声道：“学姐已经喝了，你是不是该和学姐说说要分享的小东西？”鸠山司收起脸上窃喜，将鬼车伸到明明身前：“这就是我要分享的小东西——特级咒具。”可可汗，喝着茶汤的明明有被“特级咒具”这句话呛到，前辈。鸠山司想伸手去拍拍前辈的预备，然而意识到唐突，便放了下来，用近乎担忧眼光看着。缓过劲后，明明顾不得嘴角遗留下的汤汁，顶着呛红脸色说：“你说这把刀是特级咒具？”鸠山司有点想伸手去擦掉，但还是选择克制下去，语气笃定道：“是的，特级咒具，鬼彻。”明明睁大美眸，震撼道：“鬼彻不是放在轰心攻击库里面，怎么会出现在你手里？”鸠山司谦虚一笑：“早上我和叶娥老师去京都高专面见高层。”鬼彻是高层奖励的，说是伏楚诅咒的奖励。至于是不是另有新意，就不知道了。反正这把妖刀已经是自己的了。这明明羡慕的张了张小嘴，最后不爽的以“哼”的一声结束，心情极其郁闷的喝起茶汤来。替高专伏楚诅咒有两年半，不见那群老东西奖励一把特级咒具，那群老东西太不是人了。这可是特级咒具，那群老东西嚎到说送就送，知不知道特级咒具在外面是有价无市存在？术师杀手。天宇暴君就是靠特级咒具和强大肉体成名，可见咒具对近战的人多重要。而鬼车在外界的报价更是达到百亿天价，尽管不知其中效果，单凭妖刀二字能差。可就是这么一把刀，竟然当做奖励送人，送的还是一位刚进高专一个多月的新生。要是给自己转手卖出去，指不定能赚百亿。瞥视一眼鬼车，明明心动的想伸手去摸摸，不曾还没碰到，便被眼尖的鸠山司握住柔仪。他凝重道。看看就行，不要主动去摸它，它会吸食人体内的咒力，直到吸干为止。明明听到这句话，第一时间不是先抽回手，而是罕见担忧问：“那你拿着它，不是在自寻死路？”鸠山司心头暖暖，继续谦虚道：“不碍事，我咒力有点多，天天吸不过是 1.01%。这倒也是。”明明道不疑，语气羡慕：“你每天爆发的咒力，相当于百位一级咒术师的全部，像极咒力版尾兽，说不定鬼彻吸的都没有你恢复的快。”看来是学姐白担心，真是长江后浪推前浪。说着抽回柔仪，装作没发生一样喝起茶汤。反正不是第一次，手头便宜，早让学弟占光。鸠山习以为常，收回手，然后拿起一角钱箱，当着前辈兴致缺缺的一面，将钱箱打开。明明毫无兴趣瞟视一眼，心想：不就是钱吗？哪有特级咒具箱？钱？明明一愣，旋即迅速眼冒金光，盯着钱箱那一叠叠的日元，看得他胸膛起伏不定。身为财奴。一眼便清楚箱子里面的余额，没有看错的话，整整十亿，还是新款日元。想要，想要，想要，好想要！明明脸色发红，眼冒金光，发出浮想联翩声音。鸠山司嘴角抽了抽，脸上写满想要的前辈，让他感到无奈。现在明明前辈就像陷入某种状态，但爱钱存钱是他的本性。鸠山司在内心表示尊重，趁前辈把注意力放在日元，他快速抄手伸向那饱满诱人唇边。以迅雷不及掩耳之势擦掉茶汁，期间触碰到光滑肌肤时，明显能察觉前辈的身躯是紧绷。他没有发作，而是痴痴看着日元。第二十二章杀人之计。鸠山司脸色微红道：“明明前辈，箱子里面有十亿日元，是高层给我的一点小心意。”高层给的。明明顿感惊讶，目不转睛盯着日元吐槽：“他们六人出了名的铁公鸡，却对你大方到这种程度。”说着，不由羡慕道：“又是送特级咒具和白给十亿。”看来他们有意把你当高专的宝来对待，学姐真羡慕你们这些天才。强大的术士注定你们成为强者，沿途更是轻易得到金钱。前辈，鸠山司听着想要开口辩解，可又不知该如何去辩解，因为明明前辈这一番话说得很对，人能成为咒术师，其一是靠体内有没有生得术士，有就代表你迈入一个全新的世界；其二，生得术士是否强大，原著的结不会反转术士和领域展开，单单依靠咒灵操术和极之幡。就让两校忌惮无比。术士的强弱决定一个人在咒术界的未来，好比纯爱战神，天赋高到几个月重回特级。至于天宇咒赋，牺牲先天条件换取强大能力是少数人，原著受影响的仅有三人而已。
，这三人的童年反正不是普通人能挺过来就是，所以说不要觉得有术士就可以为所欲为。这东西还分强弱，好比自身的黑暗操术，随心所欲变化黑暗物质，注定是要迈入特级。嘻嘻嘻，原本还在诉说羡慕的明明，忽然间发出阵阵欢快笑声，听着玲珑悦耳，好似得到释然。明明头也不抬的说：“学姐，我蛮讨厌黑鸟操术。”他给学姐带来的永远是情报和共享视野。从进入高专开始，学姐我一直在磨练体术，坚信哪怕没有强大术士，亦可成为强者。有梦想是好的，可现实往往会将人打得体无完肤。学姐磨练许久的体术，终究迎来瓶颈。我无法再迈出那一步，更无法成为一级咒术师。一直停滞不前的我，又不得不重视起术士。可乌鸦给学姐带来的，终归是视野共享。战斗方面没有得到强有力帮助，直到明明故弄玄虚停顿。他笑容洋溢，从日元转看鸠山司，直到你满天落下武器，给学姐带来灵感。又经过十五假期，学姐我成功开发出黑鸟操术的奥义，一招足以击杀特级咒灵的奥义。因为这一招，昨天学姐我成功晋升一级咒术师。鸠山司看到如此洋溢开朗的前辈，不免被传染。我知道前辈很强，对前辈我始终坚信不疑。既然坚信不疑，那是不是要奖励学姐几个亿？明明直奔主题，笑盈盈说出最终目的。突如其来的反转。令鸠山司的笑容戛然而止，他表情幽怨，像被欺骗的小姑娘一样埋怨道：“前辈说这么多，不就是惦记箱子里的钱？”明明笑盈盈没给出回应，但看他狡黠眨动的美眸，就知道这一出博同情的戏就是为了箱子里的钱。鸠山司郁闷地咬了咬唇，幽怨道：“分前辈五亿，算是学弟祝贺前辈晋升一级咒术师的礼物，不要委屈嘛，出任务的饭钱学姐包了。”明明大方说着，笑盈盈伸手摸了摸鸠山司的侧颜。向为温柔的大姐姐安慰表情幽怨的鸠山司，微微瞪大红瞳，鸠山司表情错愕，看着突然清静的前辈，掌心传播上来的温热和清香是何等清晰真实，纯情又向往爱情的鸠山司，此时此刻当场慌了神，那白皙脸颊在肉眼可见下迅速红起。前前辈，我先回去了，结合我可能回来了，下次我再和前辈聊。鸠山司没了平日镇定淡然，慌张将钱箱放到地面，他没有贪恋这一份清静，拿着刀跑出宿舍。后面跟着走出来的明明，则饶有兴趣，遥望大男孩惊慌逃窜背影，直至遥望不到才收回。他垂手望向摸过侧颜的掌心，润泽嘴角不自觉的微微翘起，钱以外的感觉似乎有点不一样。一个月过后，操练操场上，叶娥正道神色淡淡的环胸而视，以旁观视角观察两位爱徒的实战对决。只见结合物正相互用体术过招，大开大合，灵活多变，两人的进攻风格可谓截然不同。物生性张扬桀骜。进攻极其猛烈，从他的身上看到只攻不防，颇有一股猛虎下山的狠劲。杰生性温和偏激，体术经验丰富到举一反三，总能敏锐找到物的薄弱点，迅速捉住空隙回击。两人拳拳到肉的盛宴，让一旁司空见惯的加入萧子感到无聊。比起对决，他更喜欢看某人练剑。叶娥正道满意的点了点头。作为咒海为辅，体术为主的他来讲，自然能看清孰强孰弱。物的进攻尽管猛烈，但已然是强弩之末。反关节纵容不破反击，总是能打断物的节奏。由于是咒灵操术的缘故，这让杰在体术方面格外下功夫，为的就是给对手出其不意。一个法师突然打起咏春，你说这谁顶得住？但是在三位爱徒之中，杰的体术只能排第二，至于第一不提也罢，纯纯打击人。叶娥正到这般想着，嘴角却是由衷扬起小弧度，因为这第一正是鸠山司，绝对最佳的爱徒。性格好，家境好，天赋好，哪个老师不喜欢？叶娥正到欣慰的往左侧望去，只见鸠山司赤裸上半身，汗水滴滴在烈日当空下练习剑术，每挥一下，空气仿佛划过沉重的破空之声，那袒露的完美肌肉给人带来强烈既视感。就是这身看似不壮的肌肉，却蕴含着极具美感，让懒洋洋的加入萧子忍不住时不时窥视。然而，对于两人的注视，鸠山司几乎可以说是无视，身心沉浸在即将快要完善的剑术中。随着体内流涌一股暖流，古怪声色的剑术渐渐变得流畅，直到最后。剑术浑然天成，在两人的注视之下，鸠山司忽然和刀入鞘，一股不属于咒力的切割之意从身上迸发，龙潮闪，木刀迅速出鞘，比肉眼更快的速度挥击，天罗地网般的攻击，如密语聚在空气一个点，龙潮闪，咬，聚在一个点的挥击突然改变风格，变得更快更凶狠，力气到欲将那个点当做敌人斩碎，土龙闪，剑势再变，鸠山司从单手握手变成双手。双臂肌肉隆起，力量迸发的朝草地斩去，草地霎时激荡起无数石块，木刀迅速敲击拍去，每一枚石块宛如流星贯穿百米墙壁。龙卷闪，鸠山司身躯扭转一圈，
一道龙卷飓风旋转周身，将草地上的草席卷而上，让人逃无可逃。龙锤闪，龙翔闪，龙鸣闪，拔刀双龙闪，拔刀飞龙闪，一记记浑然天成的剑术使出，将宽阔的操场尽数破坏。强大的杀伤力让对练体术的挚友目瞪口呆。五条悟摘下墨镜，难以置信，看着剑意肆虐的鸠山司，这个怪物又变强了。这剑术比家族的还要强。六眼的捕捉。能清楚得知鸠山司施展的剑术是何等精妙，让人挡无可挡，躲无可躲。快、狠、准，不会给敌人一丝喘息的机会。总体将三大攻势发挥到极致，完全是杀人技。不等四人惊讶，异变惊现，万物不展的剑意笼罩操场，顶天而立的小草随之蔫下，被这股接斩剑意压得俯首称臣。九头龙闪，鸠山司的身影突然消失，速度快到肉眼看不到，快到六眼只能捕捉原地留下的残影。伴随九道龙吟声响，前方坚硬巨石瞬间切成九块。第二十三章，正能量的巧妙用法。啪！手持的木刀应声碎裂，木头而制的刀身碎成一块又一块。它带着无上荣光掉落到草地。此刻身后目睹过程的四人早已是震撼到说不出话。鸠山司拿着木刀把巨石切成九块。木刀，他拿着烂大街的木刀去斩巨石，还成功了。明明木刀没有灌入咒力，其硬度是无法撼动巨石。这真不是在给他们四人播放科幻魔法片，或者说是没有睡醒。现在看到的只是幻想。鸠山司注视仅剩刀柄的木刀，有些遗憾道：“木刀的质量不太行，哪怕在上面灌入斩击之意，依旧抵挡不住木头本身的脆弱。最可惜的还是飞天御剑流的最终奥义，木刀没碎，使出来肯定能惊掉众人下巴。可惜啊！”鸠山司再度遗憾摇了摇头，没能将这个月和崩玉创造出来的剑术尽数施展，着实遗憾。毕竟天祥龙闪可是比神速更快的拔刀术，讲究刀出人亡，同时是破解九头龙闪的绝招。而飞天御剑流放在前世，可是童年经典，其剑术讲究快很准，极快到看不清的拔刀术。凶名赫赫的刽子手拔刀斋，飞村剑心，就是靠这门剑术成名。或许这门剑术放在中位面是垃圾，但放到咒术世界，绝对是能开宗立派的不传之法。未来传给禅院珍惜，那画面简直不敢想象。二代天宇暴君配上一击必杀的天祥龙闪，太残暴了！鸠山司思绪过后，拿着碎裂木刀来到四人身前，见他们没回神，便挨个用手在眼前晃了晃。四人逐渐回神，不约而同用看变态眼光看鸠山司，尤其是五条悟的六眼，透露出实质的复杂。这几个月，他一直在磨练体术和领悟反转术式，其中咒压和螺旋丸更是使用的得心应手。原以为这样能追上挚友脚步，没成想他越走越远。远道只能借助微弱余光才能看清那道修长背影。不过我不会放弃的，我一定会追上并超越。五条悟眼中复杂敛去，剩下依旧是坚定。他坚信，只要把反转术式领悟，肯定能和司并肩而行。相比五条悟坚定不移，想要追逐，一旁下游杰倒是看开得很。从进入高专开始就被撕压着，渐渐早就成习惯。哪天不被撕压着，指不定还会感到不习惯。况且当个最强第三不算差，只要和挚友的友谊长存就行。至于谁最强，谁要当谁当，你们这么看着我干嘛？鸠山司有些不好意思的看向别处，他们的目光就像是在看变态，这让人有点遭受不住。四人收回异样眼光，而身为老师的叶娥正道站了出来，他内心带着疑惑，好奇的问：“你没有在木刀灌入咒力，你是靠什么将巨石切开的？”老师问的是说斩击之意，这不过是学生闲得无聊，一个人自娱自乐创造出的小手段。鸠山司耐心说着，随后重新举起碎裂刀柄，随着黑暗操术发动。物质向液体攀附刀柄，随后以随心所欲的变化，让刀柄凝聚出黑色刀身。距离一看，非常像缠绕武装色霸气。鸠山司竖握起黑刀，耐心解释：斩击之意是我根据炎夏剑气和海贼剑豪而创造。所谓一剑双寒十四周，不会剑气拿剑有何用？就像我这样，凝聚心中剑意，然后斩出。黑刀随臂斩去，斩出一道万物不斩的红色月牙剑气。他势不可挡的将前方围墙斩出一个缺口。这四人再次瞪大眼眸，虽然听得云里雾里，不是很懂，但不妨碍被眼前剑气震撼到。鸠山司见到他们这副震撼到模样，心里非但没有任何得意，反而是感到异常的郁闷。没错，郁闷，因为这个世界没有人能发出剑一般的斩击，都是普遍将咒力灌入刀剑，以求增加硬度。咒力较多的就灌入刀剑，挥出几记咒力斩。说这个世界官弱，两面素挪又能摸索到次元空间斩。说强又感觉比不上民工三大曼，总体来讲就是太单一，限制于生得术士。不过单一就单一，有自己这位人称咒术教授在
，哪怕咒力版龟太气功波也能给你搞出来。”鸠山司不易察觉，叹了叹气，而后缓缓道：“斩击建议我分三个阶段，一是不入流，二是斩刚剑豪，三是无物不斩大剑豪。”听到无物不斩，夏游杰也是从震撼中回过神，激动地问。你看我的资质能不能学？你不适合学这个。等你哪天把反转术士领悟，我教你螺旋丸进阶版，螺旋手里剑。什么？没等夏游杰开口，一旁五条悟却先惊讶起来。他兴致勃勃地问：“你不是说咒力单一，满足不了螺旋手里剑的属性变化吗？”鸠山司神秘一笑，话是这么说，但你别忘了，反转术士正能量，如果用正能量加入其中呢？尽管失去风的切割属性，可正能量却能给咒灵造成成吨伤害，用正能量可以弥补。鸠山司说罢，伸出右手，以日常使用的负能量汇聚成螺旋丸，随后运用反转术士的正能量，给周边添加四道旋转月牙。伴随着刺耳高音以及高速旋转的风速，一颗硕大旋转的红色手里剑出现在手中。四人瞠目结舌，呆呆让旋转的风速吹拂，有些不真实的盯着正负能量交加的螺旋手里剑。鸠山司心中略显得意，邀请道：“你们两人想不想体验扔出去的感觉？想的话伸手过来。”想。五条悟和夏游杰异口同声，脸色激动地将彼此的手面盖住。三人相视而笑，默契发力，将螺旋手里剑扔出去。轰！蕴含正负两股能量的螺旋手里剑砸到草面，不亚于小型导弹的威力炸开，将操场炸出深坑。热浪之风将五人的头发吹得凌乱不堪，向来懒洋洋的加入萧子，不知觉望向笑容洋溢三人组，默默在背后看着他们嬉笑打闹，心里涌起羡慕，好想加入，好想和他们一起放开天性。突然。一双白皙修长、不穿衣物的手伸了过来，在加入萧子一声惊呼下，把他拉了过来。夏游杰和五条悟一愣，但很快笑盈盈拥簇欢迎，一同搭肩欣赏深坑弥漫上来的尘烟。加入萧子不易察觉，侧头望向夏游杰身旁的鸠山司，他内心感激道：“阿里嘎多。”身后夜蛾正到注视几眼，默默离开，强壮的背影萧瑟，然而坚毅的脸却是饱含微笑。第二十四章，濒死。半年后，十二月正立冬。蔚蓝天空降下凋零美丽的雪花，白茫茫的景色遍布高砖宅邸每一处。一年级教室，四人静若寒蝉地坐在位置，而站在讲台的夜蛾正道，脸色阴沉道：“好似窗外寒风呼啸。”良久，夜蛾正道面无表情在四人脸上打转，最后停在模样乖巧的五条悟和夏游杰身上。二人身子微微僵住，乖巧地对着夜蛾正道讪笑。谁料后者重哼用 XP 电脑播放视频。而播放的正是东京日常的新闻，是关于仙台区的燃气管道发生爆炸，殃及监园神社一事。夜蛾正道合上电脑，淡淡的问：“你们二人说说看，这次伏除诅咒的账为什么没降下？”老师，我和悟分工明确，账是夏游杰窘迫着眯眼讪笑，心里恨不得掐死悟这个任性鬼。三番五次嘱咐他降账降账，然而悟却是满不在意，点头答应。见到任务目标，直接拉着自己冲。既然账不是杰负责，那悟你说说看吧。夜蛾正道强忍怒火望向五条悟，后者先是模样超乖的坐着，随后古灵精怪左顾右盼。当见到窗边发呆的挚友，墨镜下六眼闪过腹黑，他理直气壮举手：“老师，誓思没有降账，还在推卸责任。看来罪魁祸首就是你。”夜蛾正道青筋暴起，一脸黑线，奖励五条悟一记爱的指导重拳。五条悟头顶大包，委屈巴巴的自言自语：“反正普通人看不到咒术和咒灵，账结不结都无所谓。”室内三人身怀咒力，自然听清五条悟的声音。渐渐消气的夜蛾正道皱了皱眉，再补一拳。明明前半年开学的第二天就讲过解账的作用，怎么悟就是不在意？简直比99还任性。最能抑制诅咒发生的便是平稳人心，所以当伏除诅咒一定要降下账，隐藏普通人看不到的危险。连续打了两拳，夜蛾正道也变得心情愉悦。他嘴挂淡笑，和颜悦色望向神游的鸠山司：“老师这，这有个伏除诅咒的任务要给你。”你要是有空你就接，没空我交给结合物。鸠山司稍微回神，沉默一会儿，点了点头。老师，我接吧，正好可以让他们二休息。这样也好，这一次的诅咒任务有点特殊，即便交给结合物，老师心里依旧是不放心。夜蛾正道顾虑说着，和颜悦色的脸色逐渐变得严肃，然后将桌面准备好的资料袋递给鸠山司。在你接手之前，这份任务是属于京都高专，他们派去浮出的两位一级术师和辅助监督全部失联，高层没有办法。只能委托你这位唯二特级咒术师。情况这么严重，老师都怀疑这是特级咒灵。听到特级咒灵，吊儿郎当的五条悟和夏游杰当即脸色严峻，齐齐举手提议结伴一起去。在六眼没出世前，咒术界的特级咒灵几乎很少，夸张点来讲，百年出现两三只都算是多了。而且特级咒灵的实力是不平均，运气好就遇上不会开领域
，运气不好，开这领域等着你。不用，你们休息吧。昨晚你们连夜浮出诅咒够累，正好我借助这次任务活动活动筋骨。”鸠山司委婉拒绝。自从结合悟能出任务后，两人就疯狂接，上至一级，下至四级，统统不放过。这疯狂工作一面，导致和明明前辈很少出任务，时不时待在高专和明明前辈看乌鸦喂乌鸦。日子虽然过得很温馨。可明明前辈却是饱受煎熬，因为前辈处于没钱存的痛苦之中。为此，明明前辈特别埋怨两人做的太过分。你们大口大口吃肉就算，合着连汤都不留一碗。要不是不能跨校接任务，可能前辈早跳槽。见挚友贴心说不同意，心怀担忧的五条悟和夏游杰张了张嘴，最后郁闷的没有坚持跟去。想跟去，无非是担忧挚友的安危，怕特级咒灵会开领域，其中的必中必杀效果太麻烦。尽管挚友身怀破坏结界的特级咒具鬼彻。但担忧一个人是并不需要太多理由的。京都市医院，医院大门前，在后方落日余晖照耀之下，两道互补身高却异常绝配的身影映现。当二人缓步经过医院大门的时候，天空的上方骤然缓慢降下一个蔽日的巨大黑色圆帐。当圆帐将医院笼罩，三只长着纤纤细角的心脏咒灵突然出现，用跳动的三米心脏身躯拦住二人去路。心脏病，明明蹙了蹙眉头，对着身边搭档吐槽道：“小学弟。”这三只三级咒灵长得挺别致，学姐我还是第一次见到会行走的心脏。嗯，如果我没猜错的话，藏在医院里面的咒灵应该是一只特级特定疾病咒灵。鸠山司也是蹙着眉头分析，那跳动的心脏身躯上面有无数蠕动小经脉，着实让人看起来心里不适。特级特定疾病咒灵吗？那学姐我必须狠狠敲诈总监部才行，毕竟这是疾病诅咒。明明脸色凝重，从箱子取出咒斧，双手优雅耍上腐花。下一秒，劲风炸响。他顺步突到三只咒灵面前，用灌入咒力的咒斧狠狠将咒灵劈成两半。那溅射出来的紫色血花，欲让明明嫣然讪笑。这粗暴一幕，看得鸠山司莫名冷汗直流，心想：未来谁娶了明明前辈，那谁就遭罪。在这般想着之际，一道猩红人影如风般突然出现。他好似猩红鬼魅，站在明明前辈身后。明明烟笑僵住，脸色异常凝重的握紧手上咒斧，暗中提防身后突然出现的猩红人影。距离十米之处。鸠山司缓缓握住鬼彻的刀柄，警惕凝视那一道二米高的猩红肤色咒灵。明明别有深意，望一眼鸠山司，后者轻轻点汗，搭档一年，不说心有灵犀，但绝对清楚对方心中所想。猩红咒灵注意到这个点头小动作，先发制人握起拳头，不留悬念，轰向着窈窕的后背。明明不多做反抗，捂住耳朵，任何拳头袭来，在落下的千钧一发之际，扰乱人心的超音波响起，猩红咒灵耳膜炸裂，三瓣归管尽数让音波震碎，不得已。他收拳捂住鲜血淋漓的双耳，明明借助这个空隙，原地跃起，踢向咒灵胸膛，一个蓄势借力，动作优雅，跳回鸠山司身边。在他落地的刹那，鬼彻收窍摩擦发出的音波也停止，两人严阵以待，注视前方的咒灵。这只咒灵长得极为奇怪，它的双臂及肚脐眼都长着心脏，三颗袒露又活力跳动的心脏。明明动用咒力感知一番，充满活力的气息让他感到震撼。所谓有活力，那就一定有生命。他苦笑看向鸠山司，小学弟，这三颗心脏好像都有生命气息，你说他是不是有三条命？鸠山司沉默数秒，点了点头，略显惊叹道：“他确实有三条命，命多到有一点点棘手。”这凡尔赛的话惹得明明忍不住嗔怪道：“这哪里是有一点棘手，是非常非常棘手。”虽然话是这么说，但从他脸上并没有看到半点慌张和害怕，反而是兴致勃勃地握紧巨斧。放在以前遇到这种变态咒灵，他肯定不做多想的放弃任务。头也不回地跑回学校召集人手，但时至今日不一样了。术士的奥义和身边的搭档给他带来越级底气，他不再是以前的他。远处心脏神放下乌尔的双手，动用咒力将震碎的耳膜恢复过来。他眼露凶光，看着两位交流的人类，恶狠狠：“为了回报你们对我造成的伤害，我一定好好品尝你们。”明明不屑理会，道：“是只会说话的咒灵，他应该就是叶娥老师所说的特级咒灵，是就好，这样可以避免我们进去找他。”鸠山司缓缓说着，不紧不慢拔出鬼彻，光亮刀身在肉眼可见下散发出实质的血色杀气，这让远处心脏神的三颗心脏狠狠跳动。他嘲讽道：“人类，你们口口声声说我们咒灵制造杀戮，可你呢？刀中散发的杀气比咒灵还要浓厚。”他不加掩饰，吐着舌头，搞怪道：“人类真恶心，永远都是正面一套，背面一套，恶心死人了。”鸠山司懒得理会，躬身蓄力突到咒灵身后，趁着他还在吐舌头。一记刀肘把他轰向明明前辈，搭档许久的明明当即领悟，一斧子劈进咒灵胸膛，嘴轻哑笑，旋转一圈，硬生生把他甩向半空。鸠山司凌空一跃，反转术式的正能量灌入鬼彻
，猩红的一刀将咒灵的脑袋从半空斩下，紧接着又补上一记沉重的鞭腿，把咒灵的身躯荡保灵球一样抽射进医院，生死不知。明明踩着咒灵脑袋，狐疑的问：“话说这真是特级咒灵吗？怎么感觉比一级咒灵还弱？”鸠山司也是不解的摇了摇头：“这只特级咒灵是挺弱，反应力差到极致，自己拖到身后都没察觉。难道速度太快，让咒灵一下子没有反应过来？”呵呵呵。脚下的脑袋突然发出不掩饰的讥笑，他眼如铜铃道：“我不是弱，而是我精通的是领域。”领域展开，心脏起搏器，环境惊变，结界术从两人脚下构建而起。下一秒，出现在一个只有猩红颜色的世界。趁着明明因领域一世分神，脚下的脑袋奋力挣脱，讥笑着飞向结界中央的无头尸首。然而没等飞去机密，几道寒芒闪现绽放，脑袋紫血溅射，硬生生让鸠山司切成方块。无头尸首恼羞成怒。但却少了嘴巴，让他说不出话，只能含怒三合，双手发动领域能力。鸠山司心中一蹙，防不胜防，只感觉心脏被人从内部粉碎掉，踉踉跄跄跌坐到结界上。小学弟，明明惊慌失色，从身后接住他，脸散优雅，只剩担忧的抱住剑良身躯，真情流露，一遍遍呼喊。身躯剑良的鸠山司在一遍遍呼喊中，突然回光返照般睁开双眼，吓得远处骤灵一个机灵。他再次和三次手，恐惧着再次发动领域能力。预想把眼前怪物的心脏粉碎，他太可怕了。然而，不知是不是濒死醒来免疫了，让领域无法对他造成伤害，甚至连进入内部都是问题。靠在前辈相间中，鸠山司深深看了一眼远处怀疑人生的咒灵，只见他像疯掉般不停发动能力。可惜，不管他怎么和，脚下的领域都已经对自己造不成伤害，因为自己进化并免疫了。崩玉何其强大！怪就怪在咒灵让自己濒死，这会导致崩玉帮助自己进化。进化到将这个领域完全免疫，鸠山司收回目光，有些害羞，拍了拍明明前辈的手臂：“前辈，我已经没事，你不用喊了。”听到这熟悉又羞涩的声音，明明先是惊喜拉开身位，然后眼含担忧，从双脚查看到头顶。见大男孩安然无恙，明明不易察觉，松口气。当时看到他踉跄跌坐，大脑是一片空白。紧随其后的是难以置信，不相信高专最强会死，最后心脏像烧掉的钱一样，心痛及难受。第二十五章。你愿不愿意为学姐去死？明明压住心中那一份说不清的异样感情，转移话题。你刚刚是中了咒灵的领域能力，是中了。鸠山司坦然承认，静心分析道：“他的领域有点棘手，发动后会强制性粉碎他人心脏。这种领域高专有记才，叶娥老师也在上课时说过，基本是优先针对咒力强大的人。幸好在此之前，我用反转术士挺过来了，不然我倒下的瞬间，下一个可能就是前辈。”分析期间，鸠山司想要开发领域的想法越发强烈。其中的必中必杀效果太让人防不胜防，反正弱者领域他是不想学，在御三家这门领域烂大街了，使出来没有让人眼前一亮的感觉。而自身极致翻快领悟了，最少能在明年一月份完善并驱使，相信宇宙般的黑暗会让人感到恐惧。身旁明明听着这一番分析，心中虽有一点疑惑，但因最后一句关心话，他没有开口去问。就在二人交流的时候，远处的心脏神早已是气炸，他无数次尝试，却无数次以失败为告终。在那个怪物身上，脚下领域如同摆设般没用。要是不是强制性，他都想杀掉人类女孩先。头上有凤的孕妇，我后悔没有听你的话。能重新选择的话，我一定安分守己，找个地方藏着。他恨啊，遇上这么个免疫领域的变态。和他后悔的内心戏相比，对面二人倒显从容不迫，相互搀扶起对方，蠢蠢把他当透明人看待。鸠山司扭了扭脖子，轻声提醒前辈：“你注意到咒灵肚脐眼上面的心脏没有？”明明顺势望向。咒灵肚脐眼的心脏变得腹黑摔烂，他收回目光。之前和我们战斗，让他失去一条生命，看来我们的猜测没有错。接下来我们必须要速战速决，最好一次性服除，而一次性服除就不得重拾我们的避世计划。鸠山司脸色一滞，语气弱弱道：“执行避世计划可以，但是能不能不要说那句修人暗号？”“不可以。”明明斩钉截铁的拒绝，没有一丝商讨余地。“好吧，反正和前辈不是第一次用避世计划。”鸠山司无奈叹口气，习以为常的弯下腰。明明狡黠一笑，王位挑起鸠山司的下巴，羞赧和挑逗的眼光是此刻在空中交汇。他一边如女王挑起下巴，一边轻轻摩挲那张光滑脸颊。妩媚苏音道：“你愿不愿意为学姐去死？”“我我我愿意。”鸠山司脸色额顷通红，非常想挖个坑把自己埋进去。这句话听着太像光源氏养成计划。哎，乖学弟，明明心满意足应上一句，优雅的松开下巴。一本正经绕到鸠山司身后，尽可能降低存在感。鸠山司羞涩看拍了拍发烫脸颊，尽可能忘掉刚刚羞人一幕。
待心平气静，便朝咒灵斩去一发剑气。尽管心脏神失去脑袋，却依靠咒力感知，勉强躲过。黑闪。然而他等站稳脚跟，轻飘飘的声音从身后飘来，裹着黑红火花的拳头直接强行击穿腹部。经此重击，心脏神左臂跳动的心脏慢的腹黑摔烂。鸠山司淡漠抽出腹部拳头，用沾有紫色鲜血的手抓住心脏神光滑脖口。旋转着把它扔向上方，扔的方向恰好是一只乌鸦的盘旋之处。下方明明单手结印，哑笑道：“黑鸟操术，神风。”盘旋的乌鸦突然向不要命妹消咒力限制，翱翔着宛如彗星撞向心脏神，以命换命，将心脏神的身躯撞碎。下方仰视的鸠山司见到，淡笑着挽起刀花，极具优雅的背对，将刀收鞘，全身透露高贵。而前辈所说的避世计划，无非是自己打辅助他收割，其上面还有 AC 两世计划。A 式计划则是自己一个人单干，他在背后负责乘凉。C 式计划是打不过，转身跑路。而这三个计划，明明前辈都配有别有深意且修人的暗号。A 式计划，前辈会亲密贴额问：“学姐是你什么人 ？”C 式计划，前辈会突然拉住手说：“天凉夜来，学姐该回去存钱，快走快走快走。”自从前辈领悟黑鸟操术奥义后，和他出任务差不多是配合居多，基本很少一个人单刷。久而久之，默契十足。随着半截右臂掉下，上面仅剩的心脏逐渐腹黑衰烂。特级特定疾病，心脏神宣告死亡浮除。没了咒力维持，领域结界宛如镜子碎裂开来。二人平稳落地，均伸着懒腰，呼吸清新空气。落日余晖下，两道并肩而行的身影渐行渐远。然而医院的废墟身后，一双藏于暗处的美眸露出痴迷和疯狂。秋山，好完美的一具肉体，你是我毕生追求的东西，你比下游节还要完美。无穷无尽的咒力。比肩天宇暴君的肉体，随心变化的术士，无与伦比的咒术天赋，还有能杀神的眼睛，超级好完美！我好想得到你，好想吃掉你的脑子，好想占据你的肉体，我的丝啊！ 12月7日，一辆迈巴赫缓缓停到一处豪华宅邸门前，随着三道车门打开，三位身穿西装的俊男走出。三人身躯修长，气质冷酷，儒雅高贵，合身的西装在他们身上穿着，简直比模特还要像模特。这让门前过来参加宴会的客人。军事目光不离，落到三人身上，都在欣赏他们的英姿。夏游姐脸带温笑看了众人一眼，而后笑眯眯凑到五条悟耳边：“过来参加你生日宴会，都是穿和服，你让我和思培你穿西装。”五条悟轻蔑瞥视一眼众人，不以为然道：“他们都是老古董，哪里懂得与时俱进？况且这是我生日，我就想扮演黑客帝国。还有，你现在是我的跟班小弟，跟大哥说话过过脑先，不要让人觉得你是我大哥。”看看思，从下车开始。就进入小弟的角色，以后跟思多学学，不要怎么跟我出来见世面。夏游姐脸色一黑，突然间好想在这里掐死雾，但考虑到今天是雾的生日，变装没有发生。走，跟大哥敬里面，会会这些老不死的，敢在老子面前摆台子，分明是不给老子面子。五条悟说着，墨镜一摘，精致脸颊扮出凶狠表情，迈着嚣张的步伐，带着两位小弟走进宅邸。那极恶社团的气势，外加那不要惹我的凶狠表情，把参加宴会的客人吓得缩到一旁。第二十六章。我可是特级，经过左拐右拐，二人最终跟着五条悟来到人满为患的正厅。随着三人的意外出现，厅内正在交流的宾客不约而同安静下来，齐齐噤若寒蝉的盯着。当妾身感知三人体内的咒力，宾客无不深深被震撼到，心里忍不住直呼妖孽怪物变态。三位少年的咒力比他们这些老家伙还多，尤其是那位带十字架，咒力近乎能和大海相提并论。他真的是人类，而不是披着人皮的咒力怪。五条悟轻蔑无视，嚣张且高傲的领着二位挚友来到一位年过五十的中年男人面前。鸠山司淡然自若打量起，中年男人的样貌和五条悟有些相似，但彼此气质却是截然相反。如果说悟是桀骜任性、天不怕地不怕的，那眼前男人则是沉稳，仿佛他再就是主心骨。没看错的话，这中年男人应该是悟的父亲，五条家族最强特一级术师兼家主的五条悠人。五条悟吊儿郎当道：“老头子。”老子从高专带了两位挚友回来，你帮老子好好招待他们。做过客的夏游杰无语扶额，而第一次来的鸠山司嘴角则是狠狠抽搐，有些佩服瞥了雾一眼。在亲生父亲面前称老子，雾你是真不怕遭报应。五条悠人没有任何不适应，儒雅堆笑且宠溺听取儿子吩咐，之后又亲近的和夏游杰闲聊几句。在之后，五条悠人眼眸幽邃，望向鸠山司，淡淡道：“想必这位就是鸠山特级术师吧？”他的声音不大。却如巨石落入海面般掀起汹涌，无数觊觎又贪婪的目光聚焦到鸠山司身上。如今咒术界谁不知鸠山司进高专就是特级，期间击败百年不一遇的六眼神子，荣身成最强。
。二月份的诅咒爆发，他凭借一己之力镇压及扶除，让两校的术师伤亡情况几乎为零。更使人震惊的是，前些天不依靠领域就和同伴把特级咒灵扶除，强大到不能用言语形容。在这些光环中，他咒术教授的荣称却是最响亮的，因为他创造出了不输生得术士的异迹。只要能从他手上得到异迹，说不定能让家族实力更上一层楼，成为御四家都不是问题。伯父好。鸠山司淡然自若地奉上身为晚辈的礼仪，没有因身后无数的贪婪之光而感到怯懦。从交物和节奏压开始，他就做好成为众矢之的的准备。人都是贪婪生物，有了一点力量更甚如此。但是你们这么明目张胆露出獠牙，未免太放肆。鸠山司淡漠望向厅内宾客，十字架耳环闪烁红光，体内咒力轰然迸发，天降重力般把这些有头有脸的人压到跪下。看热闹不嫌事大的二位挚友，同样紧随其后，一只瞪眼用出咒压。给他们增加一点难度，要不是上次回来无意在族内用出咒压和螺旋丸，说不定不会给司带来麻烦，所以力挺挚友。这一刻，厅内咒力肆虐，压得这些贪婪之人感到畏惧和害怕。这就是一幅上好的膜拜三王家画。呜、哦，你怎么连你的父亲都不放过？见到五条幽人跪在自己儿子脚下，夏游杰不忍于心，埋怨起五条悟，随后略带不好意思的去扶起。五条悟撇了撇嘴，乖乖收回父亲身上咒力。他可是爱憎分明，怎么可能对父亲特殊对待？五条幽人心际擦了擦冷汗，目光忌惮，望向那道肆虐背影。以他的实力，完全可以抵御儿子的咒压。偏偏鸠山司爆发出来的咒力余威，完全是抵御不了。这还不是针对，要是针对，可能躺地吐白沫。幸好其余玉三家没来，不然被一位小辈爆发出的余威震跪，说出去丢人丢大发，脸都不要。一会儿后，三人缓缓期使人臣服的咒压。鸠山司迎着他们扬手而露出的惊惧目光，轻言细语：“我可是特级，你们尊崇的存在。”想对我露獠牙，等你们达到这个级别再说。厅内宾客听得脸色羞躁，一个个没脸呆的逃出五条家大门。那趋势生怕被鸠山司当场杀死。夜晚，五条家后花园，皎洁悦目之下，五人其乐融融围坐在石墩。石桌上面摆放着精美水果和各种精心点心，而中央的五条悟卡通蛋糕显得童趣可爱。随着两位挚友和两位亲人合唱起生日歌，头戴生日皇冠的五条悟幸福合掌，许起愿望：祝我早点领悟反转术式。早点超越司，并打败司，再然后依靠努力去改变这个腐朽的咒术界。愿意许完，五条悟洋溢着笑容把蜡烛吹灭，接着迅速探出手，抓起卡通形象的自己。他嬉笑间把卡通自己吃进肚子，其中的味道超级甜。你这孩子也真是的，我们又不跟你抢。身旁闲雅美妇拿出手帕，语气嗔怪，帮五条悟擦拭手上奶油。五条悟罕见害羞的笑了笑，对着美妇不好意思地说：“我这不是怕你们吃掉我的卡通形象吗？傻孩子。”别人吃掉，妈妈再给你做就是。下次不可以再这样，会给人造成困扰的。美妇满脸宠溺说教，慈爱温柔，帮儿子擦拭手上奶油。知道啦，知道啦。五条悟乖乖受教，听着，没有像对父亲五条幽人那般无理不耐烦。夏游杰见到这违和一幕，嘴角忍俊不禁上扬。他笑眯眯凑到五条悟耳边，戏谑的说道：“悟，你整天说司是妈宝，我看你也不差。难怪开学第二天你们能打成一片，合着你们都有共同爱好，哈哈哈哈。”妈宝物，五条悟听得脸色泛红，恶狠狠瞪了一眼肩膀直颤的夏游杰，之后心虚望向对面的鸠山司。见鸠山童失神盯着妈妈，不免吃味的用手遮掩起五条西美，便向诉说着：“这是我妈妈。”鸠山司歉意着收回失神眼光，从悟的妈妈身上，他看到了妈妈的影子，一言一行充满温柔贤惠。看来过完生日，有必要请假回家陪妈妈一段时间才行，不然长大就没有空闲的时间了。鸠山司思索至此。便看向身旁品茶的五条幽人，语气歉意道：“伯父，我要为早上的鲁莽行为道歉，让好好的宴会不欢而散。”没事，五条幽人无碍的挥挥手，淡笑道：“我们五条家向来不喜欢和外界人打交道，要不是顾及物的面子，可能连大门都不会打开。这次过来参加宴会的，都是些上不了台面的小家族，走了就走了，你不用太放在心上。况且比起责怪你，伯父我更应该感谢你，没有你的无私受益，物事不会变得那么强。”鸠山司心中松口气，而后吹捧：“我教的小东西不足挂齿，这一切要归公务的天资聪颖。”五条幽人不认同的摇摇头，道：“你少说这些吹捧的话，天资聪颖有什么用？还不是在你面前败了。”说真的，在这件事上，我是气不得睡不着觉。可技不如人，终归是技不如人。我们五条家认。鸠山司贴心帮他添上茶，道：“看来伯父并没有外界传的那般古板，其心胸令晚辈佩服。”呵呵呵，今晚的茶挺不错。五条幽人笑呵呵抿上一口，心想自身是古板，但不代表眼瞎，死要面子去得罪冉冉升起星星。做人要把目光放远些，
，这样家族才能长久不衰，像自首的禅院和家茂，注定随着长流消失。未来咒术界一定会发生前所未有的改革，而这改革之人，肯定是面前这三位孩子。第二十七章，毕业与新生。十五天过后，时间已然来到十二月月底，这是一个值得到喜日子，同时也是分别的日子。从家里沉睡归校的鸠山司，此刻不是滋味的站在宅邸大门前。上面挂着的贺喜长联使红瞳露出丝丝不舍，长联贺写着：“祝东京咒术高专第十四届学生毕业快乐。”沉默好一会儿，鸠山司敛去眼中的不舍，同时隐藏对明明前辈即将毕业带来的难过。时间过得真快，接下来就是影响颇大的怀玉篇。鸠山司内心复杂的发出感慨，终归是应了那句话：“该来的总会来，不该来的你想拦都拦不住。”怀揣着复杂和几缕朦胧的情感，鸠山司毅然跨过门槛，面对现实，一般朝校园操练场走去。操练场之中，全校加起来的师生十人相聚于此，一年级四个，二年级两个，三年级四个。茄子，担任摄影师的叶娥正道，正技术熟练，举起一台老式相机，对准前面戴着学士帽的四人拍起毕业合照。咔嚓，灯光一闪，四人三年的高专生涯宣告落幕。未来是继续做术师，亦或是当位普通人，都任由他们自由选择。明小姐，明明学姐，明学姐，见合照结束。远处等候的五条悟三人走了过来，他们发自内心的喊出对前辈的尊称。明明手捧毕业鲜花，雅笑之间对三人轻点颔首，而后别有深意环顾四周，巡视起某人身影。见没有那道身影，他有神的美眸逐渐黯然几分，勉强哑笑道：“怎么不见鸠山小学弟身影？”五条悟抢答道：“明小姐，四十五号请假回家陪家人了。他每隔半个月都有这个习惯。”明小姐，你和四搭档一年之久，他没有告诉你？告诉过。明明美眸微垂。紫灰色瞳孔掠过，即瞬的失落。小学弟在邮件上面有说过要回家陪亲人，可他内心深处还是希望小学弟能出席典礼。明明前辈，所谓念念不忘必有回响，那道熟悉尊称恍惚间响彻操场。明明嫣然讪笑，蓦然抬眸望向声音之地，只见鸠山司站在高处，笑容洋溢的挥着手。他沿着石阶一路小跑，奔赴着来到前辈面前。五条悟三人识趣离去，主动去和其他三位毕业学姐拍张合照。尽量把余下时间交给这对声名远播的搭档，明明前辈，毕业快乐。鸠山司局促的张了张嘴，内心有无数的话想对明明前辈说，可最终却是化作一句简单的祝福：“好敷衍啊！”明明罕见露出嫌弃表情，言不由衷开口：“身为搭档，你没有给学姐准备毕业礼物？有的，我给学姐准备了这个。”鸠山司局促的从口袋拿出一个精美小礼盒，当打开后，一枚深蓝的棱形玉坠映入明明眼前。在上方阳光的照耀中，剔透的棱形蓝坠散发出缕缕晶莹蓝光，长长银链犹如银河般美丽。他小巧红唇微微上扬，故作嗔怪地说道：“玉坠挺好看，但毕业哪有人送玉坠的？还有这么贵重的东西，不要随便拿出来。学姐怕你乱丢，便勉为其难帮你保管。保管到十八岁，等你十八再找学姐要回去。”明明一边说着违心的话语，一边趁其不备强行夺了过去，完全是不给鸠山司反应过来的机会。我听前辈的。鸠山司并没有多说什么，脾气超级好，到点了点头，然后默默注视前辈观摩这枚昂贵玉坠。这玉坠是鸠山家的传家宝之一，用母亲的话说，它是送给心仪女人之物，寓意着至纯喜欢。时间如梭，冬去春来，弹指之间来到了高传的第二年， 2 0 0 6年1月10日，二年级教室。此刻讲台上方绑着交错彩带，黑板上面更是写着“欢迎新生到来笔记”。讲台下，加入萧子有气无力趴在桌面玩手机回邮件。不用看都知道是在和安哥基在聊天。五条悟叼着棒棒糖，聚精会神玩着游戏机，哒哒哒的枪响声，无不证明是在玩魂斗罗。夏游杰津津有味，看着热血漫画，其题材分别是《鸣人大战路飞之佐助大战一户》，再之西强西弱。而鸠山司奋笔在学习，资料上面陈立的提案几乎全是关于大学，看样子他是准备提前考大学。总之，新生迈入老生，他们四人是没那个动力去庆祝，还不如好好待在教室做喜欢的事情。咣当，室门忽然拉开，四人急忙且不做多想，放下手上要忙的活，齐齐正襟危坐的往大门望去。只见身形壮硕、不苟言笑的叶娥老师走了进来，其身后领着两位拘束又稚嫩与朝气的少年。四人相视一眼，以极快的速度将身手进桌底，然后拿出准备好的小礼炮，齐齐对准两位少年。砰！彩带射满两位少年身躯，让两人有些没有反应过来。喜欢活跃气氛的五条悟当即跳了出来，他手势古怪的喊。欢迎两位新生加入高专，我是你们的前辈。第二强五条悟视野，留着奇怪金色侧刘海的少年嘴角微微抽搐，其身边顶着锅盖的黑发少年则朝气惊喜捧场。
，我在外界有听过五条前辈的大名，他们都说你是东京高专的强者，是仅次于鸠山前辈。一般一般啦，校内第二强而已啦。五条悟得意忘形的摆手，飘飘欲仙的接受后辈的吹捧。这得意一幕，看得侧刘海少年的嘴角又抽了抽，直接打上不靠谱标签，尽量离怪学长远点。黑发少年轻轻吹捧一下下，随后热情打量室内其余三人，最终停留到一脸无奈的夏游杰脸上。他无比欢喜，跑到夏游杰桌前，洋溢着阳光般笑容，惊喜介绍自己：“夏游前辈，我叫灰原雄。”看着眼前侃侃而谈的后辈，夏游杰也是喜耐交加。他表情尤为无助，望向旁边看戏的挚友。谁料鸠山司装看不见，继续埋头苦干的学习起来。五条悟突然吃味的凑了过去，不爽的插话：“后辈，我可是校内第二强，结识最弱的第三。”灰原雄有些不好意思的摸着头说：“五条前辈，夏游前辈是我的偶像，所以我有些激动。”啊啊！五条悟和夏游杰均被这追星话震撼到，呆滞到大眼瞪小眼，瞳中露出的似突然又似难以置信。第二十八章急之番。很快，二人反应过来，五条悟郁闷到撇了撇嘴，相反，夏游杰却是嘴角上扬，溢于言表的得意。他微眯起小眼睛，意味深长，瞥了瞥五条悟，得意洋洋的，像在诉说：“你这第二还没我第三好。”五条悟不屑的撇了撇嘴，不服气的看向一脸板正的金发侧刘海后辈。你的偶像是不是我？啊！七海剑人原地棒住，接不住这莫名抛过来的质问，很想大声和面前这位声名远播的六眼前辈说：“不是病家 N O。”他心中有一点点仰慕的，是在学习那位。奈何五条悟摆出威胁脸，七海剑人不得不违心附和：“我叫七海剑人，我的偶像是五条悟前辈。<笑>”五条悟得意大笑，墨镜下斜的对夏游杰挑眉挑衅：“杰呀，真是不好意思，我也有后辈迷弟。”说着，又凑到鸠山司桌前，俯身阴阳怪气道：“阿、啊、斯，你这最强好像得不到大众认可，是不是在预告我即将登上最强之位呢？”“我认可。”一直默默玩着手机的加入萧子突然举手，当一回懒洋洋的显眼包，算是回报上次操场看萧烟的情。何况鸠山司是校内公认最强，所以举手没毛病。五条悟特无奈白了加入萧子一眼，兴致缺缺坐到桌子上面，郁闷且无语，晃悠起双脚，被撕压了一年。想借此机会占点口头上的便宜，不曾想让好吃好喝的加入萧子破坏。以后福出诅咒回来，一定要带成堆成堆的甜品回来，把萧子甜死，把萧子甜到发腻。下游前辈，五条前辈好像闷闷不乐。暖心的灰原雄想上前安慰，谁料下游杰司空见惯的拦住，不用理会你的五条前辈，过几秒就好了。果不其然，几秒过后，五条悟又满血复活起来，再一次在鸠山司桌前阴阳怪气起来。灰原雄和七海剑人呆滞几秒。随后不约而同的抿嘴憋笑，夏游杰见怪不怪，主动用一副暖心大哥面孔给两位新生讲解高专情况，帮助两人早点融入。交谈中，夏游杰从中得知两位学弟的生得术士，脸色有些板正的七海剑人拥有石化咒法术士，效果是把对象的长度等分划分，在 7.3 位置强行制造弱点，对生命体或者非生命体都有效果。假如配上黑闪，应该能完美做到大爆特爆。元气满满且仰慕自己的灰原雄。则拥有怪力术士，效果是在战斗中增强自身一倍力量。总体来讲，两位新生的未来都有机会成为一级咒术师。最主要，他们和自己都是发掘入校的。就凭这个，夏游杰看他们二人就格外感到顺眼。无他，高专内大多数前辈差不多都是加系。就比如挚友的明明学姐，同样是加系入学，而她的名字同样是假的，真实姓名可能私知道。他们三人在聊。五条悟那边则是吵得热火翻天，是五条悟一个人围着鸠山司噼里啪啦输出。鸠山司视若无睹，习以为常用黑暗物质堵住双耳，安静沉浸在学习上，争取给母亲考上东大。期间挚友吵累，鸠山司还贴心递上甜甜饮料，那熟练到让人心疼的操作，诉说着不是第一次。翌日，操场上，七海剑人和灰原雄正在酣畅淋漓的比拼着，观战的夜蛾正到降低标准，略显满意点头。执教过无数学生。自然能看出二人体质体术不弱，加以磨练，未来肯定能达到一级术师的水平。远处的石阶上，四人组坐看得津津有味，有精彩的地方，便舔口冰棍，发出独到点评。尽管是点评，但激情三人组眼里却包含了别的东西，是年久的感慨，是自身开学后的那场比试。原来他们也是这样一路走来。鸠山司舔了一口咖啡冰棍，冰冰的凉意流涌口腔，好奇地问道：“你们二人领悟反转术士没？”五条悟笑容僵住，脸上露出的近乎是沮丧。然而和他相比，夏游杰倒是笑容加重许多。他开心地说：“上一年依靠你教的采水采树方法，控制咒力越发精密，渐渐摸索到反转规律。相信不久后
能顺着这点规律去掌握并驱使。五条悟不顾动牙的狠咬冰棍，泄气的仇笑道：“至今我依旧对反转术士是一头雾水，总感觉时机未到，又或者说是因果在束缚。”因果，鸠山司古怪的看了五条悟一眼，心想：这都不能领悟一点点，难道在等伏黑山尔那几刀？如果可以，真想用魔眼杀死怀玉三人的因果。可这么做却会让五条悟成不了原著的最强，永远领悟不了反转术士，永远只能用苍。有些烦恼的他。不得已杀死杰身上的因果，这让杰捕捉到了原著未曾领悟到的反转术士。相信后面还能开启领域。至于卷锁的肉体，可能已经转移目标，灭猴教主也不在了。只能说魔眼超变态，寿命、因果、时间就没有他杀不死的。只要你想，都可以。只要你不是密集恐惧症，那这双眼睛能帮你成人间之神。夏游杰拍了拍五条悟的肩膀，无声安慰起唯二挚友：“现在说再多都没用，只有给他鼓励。”很快，五条悟释然，没心没肺的舔起冰棍。乐天派的他选择独自将心事藏进心里。他好奇望向鸠山司：“你的黑暗操术领悟极之翻没有？不将自身术士吃透，是领悟不出术师的领域。”身旁二人听到这句话，也是好奇望向鸠山司，后者神秘的淡笑，给人一种好欠揍的感觉。要不是怕打坏那张高贵的脸，铁定疙瘩窝锁喉，然后三人放倒群殴，拳打脚踢，好好发泄。快说，不然我让你体验一下过山车滋味。五条悟俨然是不问到底不会罢休，咬着冰棍晃悠起挚友的肩膀。夏游杰同样不甘示弱，加入萧子犹豫几秒，腹黑拿着冰冰塑料袋塞进鸠山司肉体之中，给他体验冰库之行。这点折磨对鸠山司算是挠痒痒，但是为了满足挚友和朋友的好奇心，他便轻轻点汗承认。三人注意到这点汗动作，脸色是既惊讶又是无语。知道鸠山司天资高，没想到他高到让人仰视。如今他不过是15岁少年，在这种弱冠之年。居然真领悟出别人穷极一生无法领悟的极之帆，鸠山司低调道：“我领悟的极之帆不是很强，很普通，名字很朴实，我叫它合理的宇宙。还有我的黑暗操术有点特别，领悟到的极之帆有两个，它是合理的宇宙进阶版，我称之为活祭，神恩救赎。”三人彻底呆滞住，眼神一致茫然看着对方，脑海不停重复播放那一句：“极之帆有两个，合理的宇宙，活祭，神恩救赎。”第二十九章。特性，下游前辈，五条前辈，加入前辈，鸠山前辈，三人呆滞好长好时间，直到灰原雄干劲十足的声音响起，三人这才从呆滞中回过神。嗯嗯，除了鸠山司脸色不变，其余三人均百感交集，吃起冰棍，心不在焉，和比试完的灰原雄、七海、剑人搭枪。搭枪期间，不停用看变态的眼光望向鸠山司，即便三人拥有强大内心，却还是被这变态打击到。五条悟囫囵吞枣。不惧冻伤牙齿的吃下一条又一条冰棍，显然是换位把鸠山司当做冰棍。死这个家伙真的是太气人，太可恶了！生得术士有两个极之幡，古往今来有几人能做到？或许千年前的咒术全盛时期会有人做到。夏游杰祝福信捶了捶挚友肩膀，难以理解的开口问道：“人类穷极一生只能领悟一个极之幡，你是怎么打破平衡领悟两个？”什么？正准备坐下的叶蛾正道顷刻之间骇然站起身。他情绪激动，拿出手机上报给退位的老校长。他就去观战新生比试，怎么一回来就听到了不得的话？刚进高专的灰原雄和七海剑人，则是听不懂的，吃着加入前辈递过来的冰棍，只感觉四位前辈和叶恶老师的状态有点怪情绪、怪激动的，像是听到了了不得东西。鸠山司沉吟一会儿，迎着聚集而来的视线应答：“你们应该知道，人的术士只有一种特性吧？”四人听得脑子有些转不过来，生的术士只能拥有一种特性。这不是咒术界人尽皆知吗？尽管猜不透鸠山司这句话的意思，但四人还是点头表示赞同，因为这是无法改变的法则。作为课上唯二专心听课的夏游杰，率先出声。虽然不清楚你的话中意思，但生得术士恒古不变，只能拥有一种特性。好比如我的咒灵操术，特性讲究降服咒灵为己，而咒术师需根据这个特性去领悟自身术士最大奥义。这个奥义被人称之为极之幡。如果是我的黑暗操术，拥有两种特性呢？鸠山司漫不经心插话，而这些话落进四人耳中，程度不亚于海水在他们内心掀起滔天巨浪。不可能！五条悟疯狂摇头，一脸凝重地说：“一个术士拥有两种特性，简直是闻所未闻。千年前的咒术全盛时期都没有出现过，现代更不可能，很不符合世间常理与平衡。”鸠山司没好道：“那数百年不出的六眼，偏偏却在现代出现，你觉得符合常理？”五条悟哑然无声，仔细想想，挚友说的挺对。数百年不出的六眼，却突然出现降临现代，是在预言。据高专图书馆的隐晦文献记载，
，我发现千年之前有一位诅咒师的术士拥有两种特性，但那没有得到证实，是不是假的，我们无从得知。这恰好证明我不是第一位拥有两种特性的。趁着四人还未消化，鸠山司又漫不经心放出王炸，加入萧子忽然举起小手，懒洋洋又带着解剖师的好奇，那千年前拥有的诅咒师是谁？这个问题一出，其余人齐齐盯住鸠山司。不同颜色的瞳孔均露出学者的好奇之光。鸠山司沉吟片刻，便向答道：“高层今年不是莫名下令学生注意并收集某件特级咒物，而它的主人就是我说的那位千年诅咒师。”五条悟墨镜的六眼露出凝重，罕见震惊道：“你是指双头四臂的诅咒之王？”两面素挪。鸠山司点了点头，眼含极顺的复杂，和五条悟对视，淡淡道：“文献记载他的术式是斩击，但在图书馆的《天元古论》有过两字描写，夜火。”所以，我便大胆猜测，他的术士有两种特性。鸠山司说到这里，舔着冰棍垂眸思索。圆柱漏壶和素挪单挑的时候，后者用出斩击以外的火焰，这火焰独眼猫也在后面公示书描绘。虽然有些云里雾里，却表明通常术士只拥有一种特性，而素挪的术士则是两种，或者说后面还有。这该死的独眼猫连坑都不填，竟想完结，把他穿越过来，看我喂不喂他吃巴巴咒灵。这一刻，场上所有人不再言语。都有些云里雾里的，吃着冰棍沉默。连鸠山司这位天天往图书馆跑的人都搞不清楚，他们这些有令事要忙的人怎么会可能清楚？在总结来讲，可以变相认为鸠山司是位得天独厚的天才。四，既然你的黑暗操术拥有第二种特性，不妨露出来给我们看，让我们开开眼。为了避免再沉默下去，夏游杰不得已充当起气氛员。鸠山司收起内心的思索，没有拒绝的抬起双手，在众人直视下，升腾起熊熊燃烧的紫色火焰。看似平静，实则紫焰的出现让场上众人的灵魂感到灼痛，仿佛沾上一滴都会让灵魂痛苦。在四人的围观，鸠山司双掌缓缓合拢起来，随后张开，再旋转，再拉动，紫焰在他手上就像玩具。随着最后一个手势完成，手掌化成弓箭，而紫焰变成箭矢，然后向远处弹射出去。蹦！鸡鸣破空的弹射声响起，紫焰箭矢向远处草坪射去，落地的刹那，犹如天上的流星轰地，目睹射穿出小洞的草坪。四人无不倒吸一口凉气，不知道该如何去形容此刻的心情。七海剑人深深看了一眼夏游杰和五条悟一眼，瞳中露出同情，想必和鸠山前辈做朋友应该很容易遭打击。话说两位前辈的上一年是怎么挺过来的？五条悟和夏游杰相视苦笑，有被这个变态打击到，二人一度欲哭无泪到不知道该说什么，只能走上前狠狠蹂躏起鸠山司的头发，把他弄乱再弄乱，发泄心中不痛快和无奈。要不是一路走来已经习惯了。可能早打击到一蹶不振，可身为唯二挚友，心里还是替四感到高兴。鸠山司轻笑，承受二人的发泄，没有任何的不爽。或许这就是男人与男人之间的快乐吧。为了守护这一份纯真友谊，未来卷锁和两面素挪由他亲手杀死，必为挚友荡平一切小丑梗。现在变强要变强，强到足以守护众世之物，强到足以弥补遗憾，强到足以抵挡未来所有浩劫。这是束缚意识诅咒。与此同时，另一边，涩谷某间客房。昏暗摇曳的灯光映射下，一位身披浴巾的短发女子从卫生间走出，妖娆妩媚，坐到碎裂镜子前。女人轻松玉指的拿起闪烁手机，是某人匿名发过来的邮件，上面写着：“鸠山司异变，黑暗操术疑似有闻所未闻的两种特性。”背影凹凸有致的女人，此刻间连唇上扬，胸前郁金因激动情绪湿润，散发阵阵奶香。女人痴迷道：“鸠山司，你真的太过于美丽，我因你而兴奋，因你而填满空虚寂寞的心。”湿润的郁金。就是我对你爱而不得的爱，伴随患得患失的话，头上摇曳灯光不合时宜，照到碎裂镜子，映射出女人额头有着诡异缝合疤痕。香芝，我买了点夜宵，你要出来吃点吗？门外这时传来贴心男声，言语处处透露关心。名为香芝的女人无动于衷，却脸色泛红，看起相册，无比痴迷，用手划过鸠山司那张高贵的俊脸。阿斯啊，你真是太迷人了。第三十章，不要叫我前辈。五月一日，二年级。往日热闹的教室，此刻却是异常安静与冷清。隔着两道楚河汉界的鸠山司和加入萧子，正井水不犯河水的学习和写着解剖报告。但接踵而至的开门声，让二人不约而同皱了皱眉，俨然是被突然响起的嘈杂声音打拢到。然而，二人是出了名的好脾气，没有责怪的放笔抬头，正巧见叶娥老师脸露歉意走近。站在讲台之中，叶娥正道无比欣慰的看向两位爱徒。尽管快要升任东京高传的校长，但对两位爱徒可不敢放肆。目前两位爱徒可都是高专手捧的宝贝，一个是战力无双，另一个则是全能奶妈。高专不当宝贝拱着，难不成去拱性格恶劣的屋？
，别闹了，悟现在可是时不时嚷嚷高层的坏话，主打一个天上天下，唯我独尊的怪念想。要不是有杰在旁教导，指不定不是说坏话那般简单，而是去轰心宫奖励天元一发未掌握的鹤。二人随意看一眼，便不再关注，继续埋头做起手头上的事情。夜蛾正道收起嘴角上的笑容，缓步走到鸠山司身边，然后俯身搭肩，凑耳轻声滴答：“老师有个任务交给你。”超级适合你的，鸠山司头也不抬，写着字，轻声道：“老师就不要扮神秘了，有损你猛男形象，直说吧，是拂除几手诅咒，还是带下面的学弟？”叶娥正道轻声讪笑，蛮不好意思的说道：“两者都有，老师想委托你带灰原和七海几天。”鸠山司微微抬起头，疑惑道：“新生不是有半年学习时间，怎么他们二人突然要接任务？”叶娥正道轻叹道：“话是这么说，但灰原和七海却提前申请了，理由是出任务赚钱养家。”说着又糟心补充，校内的情况你是知道的，三年级在外出差，而雾和杰同样也在外地。老师没办法，只能过来委托你带带他们二人，省得再付出诅咒时发生不可挽回的局面。可以，这个任务我接了。鸠山司没有拒绝，轻声答应下来，便又继续埋头学习起来。他们二人接了一个三级诅咒任务，现在就在校门口等你，你收拾收拾就过去吧。叶娥正到欣慰，拍了拍鸠山司的肩膀，一脸的轻松与惬意。有个任劳任怨的强者爱徒真好。把隔壁的乐言寺羡慕死了。好，鸠山司依旧是头也不抬，认真且专心做完几道填空题，便回到宿舍，拿着剑架上面的鬼车出门。校门口，等候多时的灰原雄和七海剑人正一脸无聊的闲聊。尽管是灰原雄在那里喋喋不休的说个不停，然而七海剑人的脸上却没有一点不耐烦，相反还乐意与他搭话。剑人同学，你说老师会派谁带我们两个？会不会是下游前辈，又或者是五条前辈？灰原雄希冀说着。他元气满满的握起拳头，哦吼！要是下游前辈，我肯定干劲十足。下游前辈，求求你快点出现，我在等待你的指导。我在期待与你并肩作战，期待着保护平民。七海剑人无奈扶额，有点不想出言打击灰原雄这一位热血笨蛋。明眼人都知道，下游前辈和五条前辈出差了，偏偏这热血笨蛋不知道，还在傻傻期待着。现在留守在高专内的，除了叶娥老师之外，剩下就是加入前辈和大名鼎鼎的鸠山前辈。加入前辈是不可能出任务，毕竟他是高专的至宝来着，所以这次带队的极为可能是鸠山前辈。七海剑人想到是最强带队，冷静的心多少浮起丝丝波澜。只要是关注咒术界，肯定知道这位前辈出道即巅峰，被人冠称咒术教授的绝世变态。离谱的是，外界疯狂散播他的消息，说一天创造一个不用术士的艺伎，那威力直逼十颗导弹。更加离谱的，有人相信了，恨不得进高专拜他为师。不管是不是真的。都证明他创造出许多不为人知的艺伎，或许这次旅途能从中请教几招。你们好，简洁熟悉的声音突然毫无征兆从二人身后响起。他什么时候来的？灰原雄和七海剑人心头一颤，大脑萎缩着换位思考。如果刚刚来人是咒灵，可能原地陨落。二人迅速转过身，只见鸠山司好似与天地融合般近站着，且慵懒单手背着酷似长剑的剑带。鸠山前辈，鸠山前辈，两人发自内心的微居打招呼。鸠山司听到“前辈”两字，淡然的红瞳掠过不为人知的波澜，脑海不由自主回忆起和某位前辈的出发点。他的嘴角由衷上扬，眼露怀念的喃喃自语：“同一个地方，不同的人，这算不算命运轮回？”轮回？灰原雄好奇地问：“前辈，你是不是看到我们触景生情，然后想到以前某些事了吗？”“算是吧。”鸠山司耳垂泛红的默认，心想：“当年我比你们幸运，带队的是一位强大及优雅于一身的前辈。”鸠山司这般想着后。别有深意出言，纠正二人叫法。你们以后叫我鸠山学长、前辈，还是少叫。好的，学长。二人没有任何怀疑，均是没有听话的应下。全当学长觉得前辈听着有点老，想换点好听的。鸠山司一脸满意，温声道：“我们出发吧，根据你们任务上面的地点，去到那个地方。嗯”嗯嗯。二人语气有强有弱的应着，主打个性突出。而临时的鸠山小队正是在此集合完毕。下午。涩谷，阳光灿烂。幼儿园，鸠山司安静地坐在车头玩着手机，其中滴滴作响的加长邮件声，欲让他的嘴角止不住上扬。如若此刻有人凑近一看，定会看到邮件人上备注着妈妈和明明前辈。不远处，灰原雄和七海剑人正和辅助监督了解任务情况，带回到鸠山司身边。二人脸色严肃到极点。灰原雄六神无主道：“鸠山学长，我们该怎么做？幼儿园里面有一只咒灵劫持了三名小孩子。”鸠山司习以为常的收起手机，眼光默默从二人脸上扫过，最后定格在满是担忧的灰原雄脸上。灰原，你不要问学长我的意见，你得抛掉心中担忧去思考
，居于用高专学到的知识。你应该想想，在浮出诅咒之前，我们咒术师应该做什么？保持冷静，然后降障，接着与队友进去浮出。七海剑人言简意赅，没有因为咒灵劫持孩子而乱掉分寸。灰原雄闻言，恍然大悟的结印念词降下障，随后不做停留的和七海剑人进入幼儿园。月弱的咒灵月喜欢成群结队，还有不要过度担忧孩子。这会让你们的咒力变得混乱。出于前辈对后辈的关照，鸠山司还是出言帮他们科普，避免出来时是几具冰凉尸体。第三十一章，扣。为了以防不测和尾大不掉，鸠山司不放心跟在二人后面，保持鬼彻能随时出鞘的距离。好巧不巧，三人进入幼儿园没几步，不远处便出现十只拦路老鼠，体型约有泰森般壮。灰原雄视死如归，握起双拳，臂上肌肉盘起。与他清秀又元气满满的面孔形成强烈反差萌。七海剑人深吸一口气，表情凝重，抽出后背的钝刀，刀看着很奇特，刀身缠满斑点条纹的袋子。二人摆起进攻架势，准备迎接十只老鼠，但不知是不是忌惮后面的鸠山司，恐惧到不敢攻过来。对于咒灵此刻举动，鸠山司心生几丝郁闷。现在低级咒灵见到自己，无不是恐惧到丧失战斗力。归根结底，可能是恐惧自身体内的咒力，毕竟一半之九尾的咒灵，谁看谁不含糊。至今为止，用咒力爆发出的咒压不过是自身咒力的 0.5% 爆发一半，东京二十四区会变成炼狱。有时候对崩玉挺无奈，无时无刻提炼咒力不说，每次沉睡醒来都回馈100位一级术师咒力，久而久之，把自己变身成咒力版九尾。可能到未来主剧情，自身咒力会骇然累积到三只九尾，到时一个小小咒压能让素挪感到头晕眼花，汗流浃背，一脸懵逼，对自己直呼真是美丽。鸠山司一想到那不忍直视的场面。鸡皮疙瘩冒起一地，有些难以接受的抖了抖身子骨。另一边，七海剑人和灰原雄发现这一点，默契无交流的冲了上去。他们一人五只，一刀一拳一个。原本就是战力较急的咒灵，再加上恐惧，这让十只咒灵直接丧失抵抗，尽数倒在钝刀和拳头下。那一滩滩紫色鲜血弥漫出来的阵阵恶臭味，令灰原雄和七海剑人脸色难看，恶心到扭头干呕。鸠山司注意到，好心提醒，闻不习惯就用咒力让嗅觉暂时失效。还有，你们要做好心理准备，因为越强的咒灵就越发的胖臭。咒灵是人的负面情绪诞生，而这些情绪都是坏的，所以当咒灵实力越强，散发出的紫血越胖臭。听到鸠山学长的好心提醒，二人迅速用咒力让嗅觉失效，这才避免想要干呕下去念头。重振旗鼓一番，灰原雄和七海剑人警惕走进教学楼。为了给他们成长机会，鸠山司这次没有选择跟过去，而是童心未泯，坐到粉红小木马的马背上面。他一边轻轻的启动着。跟随节奏摇晃身躯，一边拿出手机回复明明前辈发过来的邮件，上面赫然写着：“几个月没见而已，小学弟都担任上前辈你带队的后辈，是不是女孩子呀？”“不是女孩子，是两位男学弟，资质和适应能力都很好，只要半途不陨落，都有资格成为一级咒术师。”鸠山司案件发送，没几秒，对方便回复过来：“怎么是男后辈？要是换成女孩子就好了，这样学姐就能扣你的钱，真是太可惜了。”鸠山司双眸含笑的看着。回道：“前辈，你想扣你就扣，只要你扣得开心，我便顺心。”当这段话邮发过去，回复过来的时间慢上许多。学弟真贴心，学姐差点让你感动的不要不要的。既然学弟开口，那学姐就让你顺心一回吧。学姐要扣你一个亿，你还有二十亿，外加一枚吊坠，在学姐这里存着。鸠山司仍旧不在意钱数，半开玩笑回道：“扣的有点多，前辈不怕我十八岁连毛都不剩。”嘻嘻嘻，没了学姐再借给你，到时学姐再扣。反反复复，周而复始，到时你就成学姐的人。鸠山司脸颊泛红，回复的字打了一遍又删一遍，淡然的内心又被这句学姐的人扰乱，迟迟没有得回复。明明前辈又发了一条过来，明天你有没有空？有的话陪学姐逛街去。鸠山司迅速回复，应该有空，哪怕没空我也调出时间来。那说好，别到时放学姐鸽子，你个笨蛋学弟。鸠山司盖上手机，有些想不通的喃喃自语：我应该不是笨蛋，我文科五科都是第一。那明明前辈怎么突然之间骂我是笨蛋？所谓上帝给你开一道门，那自然会给你关上一扇窗。鸠山司不外如是，就是这种情况。就在他百思不得其解的时候，远在他方的明明前辈正用咒斧帮手机来一波物理清理。别问为什么，问就是老师翻盖手机比较卡。轰！不等鸠山司继续想，远处教学楼便拔起一只巨型深绿老鼠，而下面的灰原和七海抱着孩子疯狂逃亡。孩子，孩子，孩子。老鼠发了疯，追赶二人，巨大鼠躯让地面一度发出悲鸣。鸠山司目光古怪，望向跑来的二人，心想：这老鼠哪里是三级诅咒，这分明就是一级诅咒。真不知道灰原和七海是不是命中注定的
，还是上天在开玩笑？第一次接任务就接到这么棘手的，前辈，呼呼，剩下就交给你了。二人气喘吁吁跑到木马身后，既刺激又后怕抱住三名孩子，寻求最强庇护，坚信最强能轻易拂出袭来的诅咒。鸠山司从容淡定坐在小木马上，不紧不慢对着巨鼠抬起右手，中指无名指弯曲点到大拇指，拇指和小指微微竖立，扣。一颗巨大且邪恶的黑色狐狸头破地而出，凶残的一口把袭来巨鼠咒灵咬成弥天血汁。身后二人愣住，呆滞台恶，仰视学长召唤出来的巨大狐狸头。没等继续仰望下去，怪异美感的狐狸头砰然如镜片碎裂，眨眼间他便消失二人眼帘。你们二人不用太惊讶，刚刚的狐狸头是我用黑暗物质制造出来的，可以理解成小玩意。鸠山司适当解释，随后起身查看三名小孩伤势，他们小脸几乎长满一眨一眨的恶心小眼睛。这是诅咒侵蚀，被咒灵伤到而引起的慢性死亡。等差不多长满全身上下，就离真死不远了。但是对于反转术士的人来讲，不过是长几只小眼睛。鸠山司再次抬起手，充满正能量的红色咒力敷满三名小孩全身，给他们来个全身治疗。见到灰原和七海的校服有些破烂，为了以防万一，鸠山司同样一并用正能量敷满二人的全身。第三十二章，现在出场的是强壮的路人甲。嗯，好舒服。被红色正能量包裹的一瞬间，灰原熊舒服到弥生连连，那一种感觉就像是久旱逢甘霖的舒畅。相对于灰原熊的弥生，脸色板正的七海剑人倒是敬佩注视鸠山司。叶娥老师讲解过负负得正的反转术士原理，听着感觉简单，但领悟起来却是难如登天。鸠山学长不愧是校内公认的变态，随随便便就能用出稀罕的反转术士。鸠山司选择性过滤弥生，几秒的时间过后，二大一小恢复正常，他也收回正能量咒力。诅咒完美拂除，后续的事交给辅助监督来处理。鸠山司不容易伸伸懒腰，而后对二人嘱咐道：“这次的诅咒不是三级，记得和叶娥老师说一下，不然你们五千万的报酬打水漂。”灰原熊和七海剑人听到这句话，虎躯一震，七海剑人当即拿出手机拨通起叶娥正道电话。他们加入高专，一是见偶像，二是赚钱养家，不赚钱谁愿意跟咒灵玩命？这不是闲得慌。当然工资挺乐观，四级咒术师出手一次是一百万。三级五百万，二级一千万，一级是五千万，特一级一个亿，特级一亿一五千万，而越级浮出诅咒的另加五千万。总之，你愿意玩命就行。翌日，高专的某间宿舍，鸠山司满脸纠结，站在衣柜面前，里面摆放的四套衣服让他无从下手，困难到不知道该穿哪件去陪明明前辈逛街。以前有女仆帮忙挑选，省去不必要的选择。既然是逛街，那风格一定要倾向于休闲轻松，这样才能让人忘记烦恼，去体验逛街的快感。鸠山司深思说着，手便落到一件宽松短袖上面。它整体透白，上面印着一个休闲海绵宝宝。就你了，低调又不失休闲。鸠山司满意的点了点头，不再犹豫，脱掉睡衣穿了上去，然后再搭配一条宽松裤子和大众帆布鞋。自我感到满意过后，鸠山司便拿着手机走出宿舍，带着难以抑制的期待，前往前辈定下的地址——千代某栋显赫的商业大楼下。此刻，进入楼内的行人频频往门口某道挺拔身影投去惊艳眼光。那高贵气质让他们移不开眼，就随随便便一站，赫然成了门前一道优美风景线。鸠山司习以为常，自身到底长得多帅不是很清楚，但是看他们惊艳的眼神就知道不差。他就安安静静站在原地，高贵与优雅并存的等待明明前辈。请请问能合张照吗？忽然之间，一道害羞又带着近乎哀求的女音响起。鸠山司低眸望去，只见一位穿着 J.K. 校服的可爱女生，正羞答答的仰着小脑袋看着自己。鸠山司委婉拒道。非常抱歉，请原谅我的自私。我在这里等一位至关重要的异性。听到这一番言外之意，女生失落又祝福的和同伴离去。那一步三回头的趋势，道尽她内心的可惜。或许把物放过来，可能会和面前女生拍个上百张，甚至还会摘下墨镜拍个清清楚楚。小学弟怎么来这么早啊？独属明明前辈的妩媚清音，恍惚之间从身后转进耳边。鸠山司没来由内心一喜，他拘束着转过身，只见明明前辈嘴噙不明笑意的扬手注视自己。鸠山司耳垂泛红，目光躲闪道：“妈妈说过，让女生等是一件不礼貌的事情，所以我早早过来。再者就是想早点见见明明前辈毕业后的样子。”明明红唇微微上扬，昨晚清理手机的气逐渐消去，他优雅插上柳腰，一脸无所谓的开口道：“你想看那你看嘛，学姐又不是不让你看。”鸠山司压下拘束的心，缓缓抬眸望向多月未见的明明前辈，前辈依旧是绑着飒爽马尾，凹凸的上半身穿着派大星短袖。修长的双腿则是休闲的宽松裤和帆布鞋子。鸠山司眼露古怪，看了看自身的海绵宝宝，又看了看裤子和鞋子，最后欲言又止地说：“明明前辈
，好像我们撞山了。”期待好话的明明闻言，无比心累的竖起一根青葱玉指，扣你一个亿，反驳就扣你两个亿。鸠山司将正想说出来的话咽下去，安静到只剩呼吸。明明越想越气，狠狠弯了一眼这最强笨蛋。明明被人称为咒术教授的天才，怎么对女人心就不懂？这哪里是撞山，这分明就是异类情侣装。枉费他动用黑鸟操术查看这笨蛋穿什么衣服出来，合着上帝给小学弟加属性时候，全加到资质上面。明明没好气的说道：“把手伸出来给我握，我要扣钱。”你惹我惹得很生气，超生气。鸠山司急忙握住前辈嫩滑柔仪、十指相扣而传播上来的余温，让白皙的脸颊连同脖梗红起。明明满意的扬手，心想这笨蛋是不懂得女人心，但好在够听话，能顺着并听着自己的意见。总而言之，小学弟是属于笨到可可爱爱。这般想着，拉着他走进这栋挂着鸠山旗号的商业大楼。十楼，鸠山司任由前辈牵着走，尽管不知这次松开要扣多少钱，可其中感觉好奇妙，比崩玉进化还要奇妙。这应该就是母亲口中所说的朦胧喜欢。这般想着，鸠山司脸色羞红的鼓足勇气，握紧前辈的手，十指相扣到不能再相扣，连条缝都没有露。走在前头的明明会心一笑，看来小学弟不太笨，还知道主动握紧，看来再过几年就可以。二人没有进任何家店面，就这样漫无目的的牵住走，从十楼依序逛到一楼，又从一楼逛到十楼。彼此都清楚，进店面意味着松开，所以逛就行。晚上十点，鸠山司面色淡然的回到高专，可当看他那轻快的脚步，就知道他此刻的心情很不错。然而，当推开宿舍房门，见到两位挚友笑眯眯坐在床上，鸠山司不由一愣，旋即由衷露出笑容。五条悟大大咧咧坐在床边吃着蛋挞，轻挑道：“哟，这不是我见色忘友的好挚友吗？”夏游杰吃着泡面，笑眯眯道：“你有点不厚道，悄咪咪的背着我们出差去约会。”鸠山司不好意思地说：“我哪里去约会？我不过是陪明明前辈逛逛街，从早逛到晚。”“哎呦呦，还明明前辈叫的那么好听。”五条悟撇了撇嘴，没好气，丢了两袋土特产过去。“这是我和杰带回来的苦点心，你最喜欢吃的。”鸠山司心头暖暖接住，盛情相邀：“你们要不要吃？要的话，我拿出来和你分享分享。”“不要，不要。”五条悟和夏游杰想都没想，直接异口同声拒绝。那点心简直是苦涩到极致，让人咽下去都感到十分困难，更别提入口品尝，苦到舌头发麻。第三十三章，未来诅咒之王要吃脚趾头。翌日，二年级教室，五条悟任性的盘坐在桌面上，双手来回抛起一个古朴呈棕颜色小木盒，抛着抛着顿感索然无味，于是探头倒加入削子桌屉，迎着后者看，人渣眼神从里面翻出甜甜糖果。一番就是三颗，而剩下最后一颗留给加入消子饭烟饮食吃。五条悟美滋滋含进嘴里，又吧唧吧唧的将最后两颗强塞进两位挚友嘴里，讲究强迫分享。鸠山司和夏游杰满脸嫌弃的擦了擦嘴巴，齐齐瞪了他一眼，然后埋头看漫画和学习。五条悟无聊到再次抛弃小木盒，郁闷道：“杰亚斯啊，我好无聊，我们要不打电话欺负歌姬去？歌姬啊，歌姬，你说你怎么就毕业了啊？你毕业我就失去乐趣，都不能去京都欺负你。”歌姬呀、啊，歌姬，二人左耳进右耳出，习惯性把这货当透明。然而加入萧子，却偷偷用手机将这些牢骚话录起，再反手发给安歌姬，让他听听人渣多想他。没过几秒，来自歌姬前辈的邮件发送过来，他打开一看，是一大篇埋怨写下来的人渣。加入萧子闲得无聊，数了数，正好是444个人渣。看这个数字，能猜到歌姬前辈已经气炸到爆炸。不多时，五条悟的手机响起，他疑惑着接通，里头传来安歌姬气炸的谩骂。人渣人渣人渣人渣人渣人渣人渣人渣人渣人渣人渣人渣人渣人渣人渣人渣人渣，跟念经一样的谩骂，听着五条悟脸色发黑，但旋即精致脸颊露出坑死人不偿命的腹黑。他轻咳几声，不留情面骂回：若饥若饥若饥若饥若饥若饥若饥若饥若饥若饥若饥若饥。砰！在五条悟骂得尽兴的时候，一记熟悉力度的重拳从天而降，准确无误，让他的头顶鼓起大包。五条悟委屈巴巴挂掉电话，像老鼠遇到猫般坐回位置上。不知何时出现在讲台的叶娥正道，没好气重哼一声。来教室前，他的心情还不错，可当进入之后，气煞他也。叶娥正道眼瞪如铜铃，壮硕的身躯微俯到讲台，不是说找到素挪手指，还不快点拿出来？五条悟不敢作妖，委屈巴巴将小木盒举过头顶。叶娥正道神情严肃接过，随后手指轻轻的往上一推，映入眼帘是一根缠着诡异咒印的半截手指。再三确认是素挪手指后。叶娥正道重新合上盒子，留下一句自主自习，便匆匆离去。谁料即将迈出门之际，在学习的鸠山司忽然出声叫住：“叶娥老师，能否让我看看素挪手指？”叶娥正道迈出的脚步停顿住，大脑以平生最快的速度转动
，最终还是破例答应爱徒的请求。鸠山司看着手上的古朴小盒子，双眸冒深深的腹黑，想必两面素挪吃脚趾头应该会很香吧。当着四人好奇的一面，鸠山司轻轻推开了盖子，然后哗啦一声把手指上面的咒印撕了下来。只见一根发黑和干瘪的手指出现在眼前，由于高砖内有天元的结界，避免了上面的气息引来诅咒。鸠山司红瞳微转，替换成彩色螺旋花纹的魔眼。一股死亡的气息随之充斥四人全身。他用魔眼一看，素挪手指上面浮现出一条细小红线，而这些线叫死线，照着滑下去意味着死亡。只死之魔眼可是连概念都能杀死的存在，一根小小的泡椒凤爪岂能阻挡他的脚步？迎着四人疑惑视线，鸠山司用手指沿着死线滑去，让人毫无办法的素挪手指顷刻间一分为二。四人瞳孔一缩，其程度不亚于看到路飞和鸣人大战。坚不可摧的素挪手指在此刻化成一堆粉末，两面素挪不过如此。鸠山司嘴露几分嘲讽，未来他倒想看看两面素挪该怎么恢复一指实力，是不是考虑吃脚趾头？你所自信满满倚仗的坚不可摧，在我眼前脆如纸糊，总感觉杀死一根太便宜他，可以的话杀死十根以上才行，这样才能真正恶心到两面素挪。真想看看两面素挪醒来后感知手指没了是什么感受，是委屈巴巴重造，还是发了疯要杀掉自己？室内目睹这一幕的四人表情尽是错愕。高层下令回收素挪手指时，曾表明只能封印，因为素挪手指经过千年诅咒，早变得坚不可摧。其中诅咒还在日渐增强，除封印别无他法。但现在看来，丝好像能彻底毁掉这千年的诅咒。叶娥正道脸色焦急离去，准备将这个好消息上报高层，想必这件事应该会让乐言寺把丝当宝对待。其余三人再次动用变态眼光看向鸠山丝，被他一次又一次用创造出的奇迹震撼到。夏游杰搬着小凳子坐到鸠山司旁边，满脸好奇地问：“你的眼睛是不是真能杀神？”五条悟听到这句话，底气不足，嚷嚷六眼才是最强。但下一秒便搬小凳子坐到鸠山司另一边，加入萧子犹豫几下，同样是随波逐流搬小凳子坐到鸠山司桌前。三人一左一右一前，将鸠山思维的死死，都迫切想知道那一双眼睛能不能杀死神。鸠山司左右环顾一眼，谦虚道：“那是我瞎说的。”我能杀神，怎么可能还在这里陪你们上学？眼睛给我带来的效果，远远不及悟的六眼。五条悟得意的朝下游杰扬扬下巴，显摆道：“杰，你听到没有？思都承认他的眼睛没六眼强。倘若真能杀神，那我的六眼肯定能杀穿世界。我都说了，我的六眼才是最强，你偏偏不信。”下游杰默默翻个白眼，不想跟悟这个幼稚鬼吵，相反聚精会神盯着鸠山思的红瞳看。思向来是谦虚待人，并不像悟那一般张狂显摆。所以，斯泰多数话都是网络的一方面去说，估计他的眼睛真能杀神，只不过碍于物的面子和存在，所以谦虚贬低自己。高鹏百年不出的六眼，能和如此完美的你做挚友，当真是三生有幸。面对坐着的加入萧子，则神游天外，叼着香烟发起呆来，可能是在想饭堂今天有什么好吃的。第三十四章，命里有时终须有，命里无时莫强求。2006年7月10日，昏沉朦胧的雨天下，一位手持黑伞的修长身影。缓缓走过一盏盏酷似前往天堂的石床之路，黑伞轻轻举起，一张高贵但却又带点稚嫩的俊脸暴露伞下，沉睡而归的鸠山司慢慢行走。当注意到高砖宅邸大门站着三位熟悉的身影，鸠山司不由愣了愣，有些疑惑地迎了上去。而门前三人同样注意到他，其中五条悟热情高涨，挥手呼喊：“快过来，快过来！你的明明前辈他失踪了。”鸠山司蹙了蹙眉头，一个永远不想发生的事在心里浮现回响，心想。怀玉的开端终究还是来临。鸠山司微微叹口气，脚步加快地来到挚友和朋友面前。夏游杰贴心上前帮他擦掉校服上面的雨滴，温声解释：前天歌姬和明明学姐在总监部接了一个一级诅咒委托，以他们的配合，应该能轻易扶除。但不知道是不是发生变故，二人电话打不通，向人间蒸发。老师这才委托我和吴去调查。没错，都怪歌姬太弱了，拖了明小姐的后腿，不然以明小姐的神风，肯定早把诅咒扶除。五条悟乐呵呵说着，其中不忘把生死不明的歌姬拉出嘲讽吐槽。鸠山司早已经习惯这对喜欢互怼的冤家，我和你们一起去吧，正好动动身子骨。五条悟和夏游杰脸露惊喜，在高专这些岁月里，他们二人何止有出任务的次数，只有三次。这三次全是有关于调查诅咒，而不是直接出手扶除，这让他们三人没能从中体验到打团的快感。为了弥补这份缺失团战快感，三人顾不得兴奋的撑伞离去，遗忘在原地的加入萧子。满脸黑线，朝三人背影呐喊：“我说你们三个人渣，是把我省略了吗？”三人有说有笑的脸部僵住，齐刷刷转过身，尴尬的朝神情埋怨的加入萧子挥手示意过来。
，三个人炸！加入萧子嘴角上扬的啐骂，然后撑起雨伞，不停息朝前方雨下三道朦胧的身影跑去。早上，东京荒川郊外，雨过天晴，四人从高砖来到了任务之地，并找到了一直在原地等待后续的辅助监督。监督是位短发眼镜妹，看到是夏游杰与她交涉，当即化身成妹妹粉，拉着夏游杰问长问短。一旁五条悟看不下去，一脚将监督踢开，凶巴巴道：“再问无关紧要的事。”老子把你抓去喂咒灵，看你肤白貌美，咒灵应该会把你分食常吃。不想喂咒灵的话，就快点说出你知道的。智有思就是因为一时没看住，让明小姐偷家拐跑。要是杰不小心中招，让他这孤家寡人咋办？所以杰身边的女人必须由他来驱逐干净，友谊才能长存，爱情什么的都只是一时美好。监督下的梨花带雨，委屈巴巴，我什么都不知道。前天明小姐和安歌姬小姐进去就失去联络。夏游杰瞪一眼吓唬人的五条悟。友好温善扶起监督，务必较讨厌人啰嗦，你不要放在心上。辅助监督怯怯点头，一五一十将缘由说出，包括诅咒是何时成立和发现，总之全说。四人听完，沿着草木横生的磕碰小路前往最终之地。那是一处破败且看起来是阴森的两层洋屋。洋屋有句像话结界，你的咒力总量是我们四人最多的。你感知一下，明小姐和歌姬是否还活着？夏游杰一脸笑眯眯看向挚友，具象化的诅咒何物遇到过？很容易浮出，单依靠咒力从外界轰碎就行。但这次主要目的是救人，浮出诅咒为辅，所以得要事先弄清楚屋内的学姐们死没死。鸠山司白了下游杰一眼，结印降下杖说道：“两位学姐没你想的那么弱，赶快让雾洞用仓。”然而不等下游杰出声，五条悟就急不可耐抬起右手，无下限正无穷的能量将洋屋建筑吸附起来。霎时之间，之前看着还有些破败且阴森的建筑，转眼之间变成一堆吸附而上升的废墟。鸠山司红瞳闪烁，用咒力强化视线去巡视废墟，最终定格到一个在下降的高挑身影。他不做多想，闪身而去，以亲密公主抱接住那道下降身影。那一股熟悉的咒力及气息，欲让搭档许久的明明，在被接住的下意识拦住鸠山司的脖梗。另一边，你在哭吗？五条悟轻抚身躯，乐趣满满，看向石块下的安歌姬。安歌姬脸色一黑，远远看着那张微翘嘲讽的嘴脸，他破防呐喊：“我才没有哭，给我用静语。”五条悟毫无敬意，半鬼脸吐舌头，阴阳怪气道：“歌姬，你怎么还是那么弱？早知道就不救你。”安歌姬听得甜美玉脸变得越发沉黑，她愤怒顶开背上的石块，玉容扭曲，指着五条悟喊道：“五条，给我听好了，我才不需要你来救。”轰！话音未落，偌大声响忽然之间从身后响起，一根巨型嘶吼的香肠破地而出，吓得安歌姬花容失色。没等出声救助，香肠脚下再次拔出一只白身绿头的毛毛虫。那巨大的怪嘴将香肠含捆住，安哥基吓破胆的瘫坐到废墟上，目光失神看着缓缓走来的夏游杰。夏游杰脸色温和，伸出手，绅士道：“不用理会物，他就跟一只在长大的机械暴龙兽一样纯真。”不知是不是深受智有思的影响，这让夏游杰渐渐改掉原著中的微笑嘲讽，逐渐朝暖男进化。安哥基脸色泛红的伸手，莫名害羞的让夏游杰拉起。其实，在基友三组里面，最受女性欢迎的就是夏游杰。他那嘴角边的一昧温笑，让人看得好舒服。歌姬前辈，你没事吧？安歌姬站稳脚步后，五条悟身后的加入萧子探出头，他懒洋洋叼着香烟，语气轻柔道：“整整两天，前辈都没有跟我联络，我很担心你啊。”萧子，安歌姬一阵欣喜，一路伸手小跑的抱住加入萧子，不好意思的说：“出了一点点小差池，不过有下游杰他们，那接下来没有问题了。”第三十五章，我要考东大。七，五条悟哼唧一声。不爽地盯着安歌姬后背，一字一顿阐述道：“你个忘恩负义的弱弱歌姬，明明是我救的你，为什么你只提杰的名字？因为夏游比你帅。”安歌姬可爱又俏皮的冲五条悟扮起鬼脸，仿佛在向人渣诉说：“你长得和鬼脸一样丑，肤浅的女人，你给井上和香提鞋都不配。”五条悟恼火地摘下墨镜，不甘示弱，用鬼脸反击回去。井上和香，樱花国著名的性感和清纯并存的写真女神，五条悟私底下最喜爱的女明星，喜爱到手机壁纸都是她。包括宿舍墙壁贴的海报也是他，总之是一位既正经又不正经的少年女神。五条悟，安格基胸膛起伏不定，有被这句拿来对比的话刺激到，他愤怒冲到五条悟面前，伴着鬼脸嘲讽起。一时之间，二人的精神状态就像是按下某个按钮，疯狂冲对方扮起鬼脸，然后无情吐槽对方。其中吐槽语言听起还算文明的，就只有两句，分别是“未老先衰白发老头”“装嫩的瘪瘪女”，加入萧子识趣退远一点。然后点燃嘴上的女士香烟，安安静静地观看二人如火如荼的贴脸输出。他们这一边吵得热火朝天，唾沫满天飞。
然而前方机敏元所呈现的画面却是甜蜜到不自知。鸠山司依旧是保持着亲密的公主抱姿势，来自前辈软躯飘散开来的清香不停在鼻尖萦绕。明明蓝景失神，呆呆注视抱住自己的小学弟，脑海思绪不由回到和小学弟搭档时光。那时为了拂除诅咒和咒灵，都有过无意间的搂合抱。可是不知为何，感觉今天和以前似乎不太一样。自身心脏频率跳得很快，就像那时在宿舍摸小学弟的侧颜，从而引起的莫名的涟漪悸动。鸠山司耳垂微微红起，他红瞳躲闪地说：“明明前辈，你降落下来时有没有受伤？有的话我帮你治疗，毕竟我会反转术士。”明明闻声逐渐回神，性感红唇由衷翘起，突然伸手覆盖鸠山司侧颜，然后轻轻一捏。一个月没见面，小学弟你好像变胖了。鸠山司白皙的脸色陡然爆红，连同脖梗也没能幸免于难。他故作镇定，应该是妈妈做的菜太好吃，在家没控制本有的食欲，是吗？明明捏脸，动作没有停下，反而变本加厉，从一只手变成两只，变相不停的从中占便宜。他边揉边饶有深意地说：“听你这么说，学姐都有点想尝尝伯母手艺，下次带学姐回去尝尝。”鸠山司心头一喜，顶着红霞一般的脸色，点头应下：“好，只要前辈不嫌弃我家就行。”明明嗔怪道：“小学弟，你是不是傻？学姐是去品尝伯母手艺，又不是去看你家房子。”鸠山司垂眸没有回应，心想是怕家太大，怕明明前辈你一来。直接震撼到说不出来，殊不知这失落的垂眸动作落入明明眼中，却是另一番不好猜想。想到小学弟家境贫寒，众所周知，一般对妈妈宠爱到极致的孩子，大多数都是单亲家庭，而小学弟年纪轻轻就给人一副少年老成模样，不外如是是失去了父亲，才导致他如此成熟。可能小学弟进高专就是为了赚钱养家糊口，却偏偏遇到自己这么一位喜欢存钱的女人，看来以后不能再扣乱小学弟的钱，良心会得到谴责。相反，要好好的关照。带他和伯母体验生活，嗯，就这么办。中午，东京咒术高专，从荒川郊外回来的四人正乖乖坐在位置上，而夜蛾正倒端坐在小凳子，那给人带来压迫的壮硕身躯，让小凳子承受了不该承受的重量。看着辅助监督上交的后续报告，夜蛾正道很是不容易的露出欣慰笑容。当把报告放下来的那一刻，夜蛾正道先是第一时间给埋头学习的鸠山司露出赞赏，然后是结合物。再者就是戴着墨镜乱描乱摸的加入箫子，虽然看着傻傻的，却莫名让人觉得超可爱。有生之年能看到结合物做任务有账，他这位猛男老师真想落泪。凡是结合物出任务，近乎对账都是可有可无，当然排除结，毕竟二人组就他最负责。物的话不提也罢，全凭心情来降账。好在这次有司陪同，不然又得用煤气爆炸来糊弄大众，杜绝大众在恐慌时候产生出大量诅咒。这次任务完成的很出色，但以后不到万不得已。还是少破坏建筑为好，这些都是要拿钱去赔偿的。期待夸奖的五条悟悚拉下脸，内心极度无语的撇了撇嘴，心想：不就是一栋破洋屋吗？大不了他花零钱买下来，然后再去摧毁掉。夏游杰注意到他嘴上这个动作，便暖心从笑兜拿出私送自己的口香糖，用口香糖把五条悟哄好。夜蛾正道假装没看到，缓缓道：“杰悟，天元大人有两个指定任务要派给你们二人。”天元，二人异口同声的皱了皱眉。对于这位千年前活到现代的老妖怪，二人在高专也有一定了解。在高专的图书馆就放着他亲笔铸就的《天元古论》，其中内容讲的是他少量的冒险和自身术士。五条悟毫无敬意地问：“什么任务？不会是看中我和杰了吧？想我们二人进空心宫陪他过家家？”夜蛾正道嘴角抽了抽，眼不见心不烦地闭眼说：“天元大人委托你们的任务有两项，第一是新疆体，一级是天元大人的适合者，你们要担任那一名新疆体少女的护卫；第二则是抹消。”五条悟白眉紧锁，摸不着头脑，望向脸色凝重的夏游杰。天元是不是患上老年痴呆？明明让我们保护新疆小鬼，怎么还要抹消？夏游杰脸色凝重，没有解释。上一次私说到天元古论的时候，他就曾一人去高专图书馆查阅，而上面所记录的媚消，即是所谓抹消，就是童话。夜蛾正道出声，而后循循解释：天元大人具有不死术士，但并非不老。当老化超过一定程度，那他的术士就需要重新打造肉体，而这个肉体。需要的就是新疆体本人。夏游杰出言补充：一旦到那个阶段没有童话，天元意志将不复存在，会变成咒灵和怪物。而高专没了天元，那么咒术界的据点结界将会消失。到时别说防御和任务无法进行，最糟的是天元可能会站在人类对立面。所以每隔五百年，天元都必须要和新疆体同化。只要肉体焕然一新，那么以上将会不发生。我懂了。五条悟似悟非悟的点头，一本正经地说：“进化成机械暴龙兽没有问题。”但如果变成丧尸暴龙兽就惨，所以要从滚球兽重新挨过。夏游杰和夜蛾正到一致，嘴角抽了抽。
有些佩服他的脑回路，竟然用能这么通俗易懂的话来比喻。夜蛾正道轻咳几声，继续接上爱徒的神经发言。那名新疆少女的所在地已经曝光，伺机想杀害新疆的家伙，大致分成两批。说着，转动讲台上面的 XP 平板电脑，放出一张姿势风骚的合照图片。希望天元大人失控，企图颠覆现如今咒术界的诅咒师集体。Q， 埋头学习的鸠山司在此刻抬头望向屏幕，酷似张义达的摆拍，让他的嘴角微微上扬。按照原著来讲，好像这个 Q 组织弱的不是一星半点。另一个伺机想杀死的，就是信仰并崇拜天元大人的宗教团体——盘星教十之器皿会。夜蛾正道再次换剑，放出一张粉紫底色、印有交错复杂、酷似脑花点缀的花纹图片。夜蛾正道握拳开摆，怀着满腔热血地说道：“天元大人与新疆体将在两天后的满月同化，你们二人不仅要保护那位少女到那天，还要安然无恙将她送到天元大人身边。”啊。五条悟和夏游杰有些辣眼睛的捂住双眼，大叔型的热血看得想挖坑把自己埋进去。夏游杰晃了晃脑袋，随后望向一言不发的挚友司：“你要不要和我们一起去护卫新疆体？”鸠山司摇了摇头：“不了，高专出三位最强，有点大张旗鼓。后面两天我还有要事要做，就不掺和你们。”“什么要事要做？”五条悟好奇凑上去问一句，谁知迎接他的是来自叶娥老师的一记爱与和平的指导拳。思明后两天要考大学。你以为人人都想和你一样当文荒？夏游杰心中一惊，难怪挚友在这半年的时间里都是埋头学习，合着早早做好人生规划。他笑着拍了拍鸠山司的肩膀，等新疆体任务完成，你要帮我复习，我也想考大学。可以。鸠山司说着，又从校兜拿出三颗黑不溜秋的小球体，外形看起来有点像上次禁锢咒灵用的。这三样东西，你帮我转交到新疆体手上，如果身边还有女仆之类，同样给他一颗。夏游杰点了点头。并没有多想的，拿到手上掂量起来，上面轻盈到像装了根羽毛，没有一点分量。第36章，鸠山司，不过二，星宿，敬亭场，请看，各赛艇一字排开，从内圈开始，依序是1 2万四千五百开始了，赛艇划出漂亮直线。观众席，一位身形壮硕的男人强势霸占一大半座位，他翘着二郎腿，背影悠闲的晃着赛艇赌票，还想说你怎么突然不见了，合着是跑来这里。一位身着正装、插着兜的韩裔男人走了过来，壮硕男人扭头望去，露出一张阳刚且侵略性十足的面孔，但唯一有瑕疵就是嘴角边有一道细小疤痕。他像是一只没睡醒的狮子，目光慵懒，对来人晃了晃手中赌票。我在用钱滚钱的方式赚钱，我倒是从没看过你赢钱。韩裔男人如熟人一般吐槽，然后慢悠悠坐到壮硕男人旁边的座位。不打算工作吗？壮硕男人再次晃手晃赌票，略有不满地说：“少啰嗦，把我讲的像是无业游民一样。”孔时雨无可厚非道：“你就是无业游民啊！身为中介，我有义务向客户报备你的工作表现。”腹黑圣尔一脸轻松地说：“对方可是五条家的大少爷，没头没脑的跑出去也做不了什么，我还不如先派几个笨蛋去削弱他。削弱可以，但是你这笨蛋居然把全部定金余额砸到暗网，不怕到时竹篮打水一场空？”腹黑圣尔依旧是轻松地说：“用不着担心，放长线好钓大鱼，是我们的，终究是我们的。”孔时雨仍旧不放心，脸色凝重。话是这么说，可如果钓起来的不是大鱼，而是鲨鱼呢？腹黑圣尔沉默不语，看着你追我赶的赛艇，良久道：“石宇啊，你是在害怕鸠山司吗？”孔石宇坦然笑了笑：“我怎么可能不怕？人家是咒术界公认最强，人称咒术教授存在。好在他并没有接受这一次护卫新疆体委托，不然我真会夹着屁股逃回斯密达。”腹黑圣尔点了点嘴角疤痕，依旧是不在意：“你害怕过头，不过是位快满16岁的小鬼，咒术界水很深。”不是谁都能当最强。说着，拍了拍孔时雨肩膀，轻松道：“把心放宽一点呀，好好按照我的削弱计划去执行，到时报酬一道，你回你的思密达，我享受我的歌舞伎町。”可嗨嗨，希望是这样。孔时雨被拍得连连咳嗽，他强撑着说道：“还有你轻点拍，那么大力会出内伤的。”腹黑圣尔淡笑收回手，轻松惬意观看起赛艇比赛。孔时雨揉着暗暗发疼的肩膀，待缓解过后便起身离去。然而没走了几步，又停了下来。话说会还好吗？腹黑圣尔微微错愕，茫然摸了摸眉毛和嘴角疤痕，有些记不起的问：“是谁？”算了，当我没问。孔时雨满脸无语的摇头离开。会摊上这么个不负责任的父亲，也不知道是福还是祸。会，腹黑圣尔更加茫然的挠头深思，直到解说员宣布胜利赛艇，这才索性不想。千代田，某间酒店休息室，轻轻松松瓦解。Q 组织的五条二人组正揣摩下巴，向不良观察起沙发上的女孩。女孩看着很青春。给人邻家小妹既视感。此刻，她那昏迷乖巧模样，搭配娇小身躯上的黑白 J.K. 校服，倒显得娇弱
，莫名让人心疼。五条悟微微叹息，思和萧子在这里就好了，可以让他们用反转术士给这白嫩小鬼治疗。夏游杰心情复杂到没回应，眼前女孩看着比他们还年轻，却要因为莫须有的童话付出生命，这已经有违保护弱者信念。夏游杰叹了叹气，从兜中拿出挚友给的三颗黑球。听从司的嘱咐，将其放进新疆少女的口袋里，希望这平平无奇的两样东西能帮助他。然而，在二人看不到的口袋视角里，两颗黑球像毒液般溶散开，一点点透过衣物融入少女肌肤。突然，昏睡在沙发上的新疆体少女缓缓睁开双眼，睡眼惺忪地看着画面，一点一点映入眼帘。当见到两张不怀好意、笑眯眯俯身的不良面孔，这让他瞪大美眸，下意识将巴掌甩飞出去。啪，啪。两记耳光回荡于休息室，甚至有贯穿走廊去世。五条悟和夏游杰恼火的捂住被山洪的侧颜，气到胸膛起伏不定，死死盯住骑手防备的新疆小鬼。天内离子气势汹汹道：“两个卑鄙无耻小人，胆敢杀害本姑娘，本姑娘就先逼你们拿命来！”二人听到这句话，再也忍不住巴掌之仇，强势冲到小鬼面前，直接把他抬起当麻花拧。不，不要啊！霎时间，休闲室响起求饶声及两道不同的嘿嘿怪笑。定。边上的电梯忽然打开，一位女仆骑着怪异却莫名可爱的牛角咒灵出现。当看到眼前少女的麻花惨状，女仆连忙出声制止：“请，请，请，请你们住手！”气渐渐消散的二人闻言，毫无怜香惜玉的松手。天内离子生无可恋的摔地怀疑人生。女仆为避免再生事端，坐在牛角咒灵安抚道：“小姐，这两位先生都是我们的同伴，没有他们二人及时赶到，可能我们已经命丧 Q 组织。”天内离子哼声连连的爬起。当看到那摇着铜铃的牛角咒灵，满脸稀奇。黑井，你骑在什么东西上面？黑井伸手指向夏游杰，这是那位刘海先生的术士。夏游杰满脸黑线道：“我叫夏游杰，还有不要给我起奇怪称呼，因为刘海是我的灵魂。”五条悟横刀立马般翘着二郎腿坐在沙发上，不爽道：“这个小鬼比我们想象的还要有攻击性，亏我以为童话会害你多愁善感。”摸着咒灵小脸的天内离子轻蔑的轻哼一声，引以为荣，果真是下贱之徒的思考方式。你们听好！天内离子翻身跳到牛角咒灵背上，骄傲的挺直小胸膛。天元大人便是妾身，妾身便是天元大人。有些愚民的思想跟你们一样，将童话和死混为一谈，简直就是大错特错。童话会使本姑娘成为天元大人，但是天元大人同样会成为本姑娘。本姑娘的意识、内心、灵魂于童话后也会继续活在世间。二人懒得听下去，兴致勃勃围着手机壁纸讨论起来。在来前还在同情新疆体，但在现在看来吗？你们混蛋，到底有没有在听本姑娘说话？天内离子咋呼呼起来，鼓着小脸怒视二人。然而五条悟却嘲讽道：“就你那个高傲的语气，在学校肯定没朋友，你真是可怜人。”天内离子一愣，随即快速看向玩弄咒灵的黑井。黑井，现在几点了？去学校时间迟到没有？黑井欲言又止的劝道：“现在是中午时分，距离小姐你上课时间还早，但现在是特殊情况，我不要，我要上课。”第三十七章，因果关系。东京咒术高专，二年级教室，优生绵绵，一师二生享受宁静的着手中事情，学习的学习，写告报的写报告。零零零，搁置讲台桌面的电话突然响起，将一师二生的宁静时光给打破。讲台下，鸠山司和加入萧子有被打扰到台恶望去。只见叶娥老师合上电脑，微蹙着眉头，拿起翻盖手机，映入眼帘的则是来自爱徒五条悟的备注：莫西莫西，老师，现在我和杰在新疆小鬼的女校里。这小鬼实在是太任性妄为，比我还任性。明知自身在暗网被悬赏，却还要冒险回女校。老师，你说我接下来能不能把他掳回高专？由于开了免提，这让五条悟的吐槽声响遍幽静教室，纷纷落进鸠山思和加入萧子耳中。叶娥正道沉默良久，回道：“满足他的心愿，老师个人也是巴不得你将新疆体掳回高专。但天元大人说过，童话前必须实现新疆体所有要求。”说罢，果断挂掉电话，不给对面爱徒任何拒绝的余地。可当放下手机，准备重新用电脑准备一些资料的时候，独属鸠山司的声音在教室莫名响起：“老师，我曾经在图书馆里看过一本古籍，一本关于六眼、天元、新疆体的古籍。”叶娥正道和家人萧子微微一怔，目光疑惑看向埋头说着的鸠山司。高专图书馆他们不是没去过，但记忆里好像没有见过这种古籍，这又是哪个骗子编著的？鸠山司埋头学习，自顾自说：“古籍上记录着一个很灵异的事，是说天元。”六眼新疆体有一个因果循环，而这个因果循环就是天元每隔五百年童话前，世上都将会诞生六眼和新疆体。曾经有一位不老诅咒师不幸，于是便做起了某个小实验
，暗中截杀诞生的六眼和新疆体。但是不管怎么杀，五百年后的天元童话依旧是不可阻拦的，诞生一位六眼和新疆体，三者之间就像是因果一般循循环生。那真没有破解之法，就一直这样下去吗？加入萧子听得入神，按捺不住心中好奇。古籍没有记录破解之法，而那名诅咒师也没有后续。鸠山司应声停下了手中的圆珠笔。他缓缓地抬起头，莫名望向窗外飘荡的碧黄枯叶。但是据我看来，这三者均是极端存在，所以必须要用更加极端的东西来破解。比如，够了死！夜蛾正道出声喝止，并且一脸没好气地说着：“天元大人不是我们能揣测，还有不要去图书馆看奇怪古籍，我怕你未来变成大蛇丸。”知道了，老师。鸠山司懒洋洋应着，而后起身离开教室，听得魏尽兴的加入萧子跟上，不问出答案心痒痒。高砖食堂。鸠山司点了一份超大排骨饭，而跟随过来的加入萧子则点了一份微量清酒瘦肉拉面。二人随意找个餐位坐下，双手虔诚合十进行祈祷。祈祷几秒过后，无交流起筷，各吃各的。当看到鸠山司往饭上面浇上三勺苦瓜汁，懒洋洋的加入萧子不由嘴角轻轻抽了抽。尽管不是第一次聚餐看到，但再看还是会感到震惊。果然，人渣和人渣玩一起不是没有道理的。那三人的味道压根就是相反，甜咸苦凑齐了。鸠山，教室那个问题你还没给出答案呢。加入萧子抿了一口清酒味的汤底，还没吞下便忍不住问。鸠山司嚼动嘴里的米粒，尽数咽完方才开口：“答案你已经知道。试问咒术界什么最极端？”加入萧子灵光一闪，情不自禁想开口说出，谁料鸠山司先行嘘声，让他不得已憋回去。鸠山司一脸美味吃起，而内心却是在思索：咒术界最极端的，自然莫过于天宇咒父。而这个时代的天宇咒父是伏黑圣耳。所以这三者之间的平衡就像原著那般被他破坏。还有在教室讲的可不是故事来的，而是真实发生的事情。那名千年诅咒师同样也是真实存在，他就是谜语人。加入萧子，缩起一根长长面条，好奇地问：“你说的古籍还在图书馆部？我准备借回宿舍看看。”心中思索的鸠山司一惊，这都是自己根据原著故事去编出来的，哪来的古籍让你看？迫不得已，鸠山司只能脸不红心不跳，扯起谎来：“我还没有看完。”等我看完再拿给你。说着又补充，那本古籍有点厚，大约有十万到二十万页。以我目前速度来看，可能要三年才能看完。那你三年再给我，反正毕业我还会留在高专工作，正好一有空就喝着小酒翻翻看。加入萧子倒也不疑，说完便埋头吃起面条。反正以鸠山司的性格来看，是不会骗人。鸠山司如是松上一口气，先拖上一段时间，毕业后再给加入萧子编上一本弥补古籍。翌日，保护新疆体第二天。在五条悟前往冲绳营救黑井之时，远在高专的鸠山司却是早早起床去东京大学参加入学考试。在高专是学不到正常知识的，只能靠学生自主学习，然后高专再毕业给予任何大学的入学考试。尽管目前是高专二年级学生，还没到读大学年龄，但别忘他是特级咒术师，是天才的级别，所以高层破例安排考试，争取让他早点拿到学位。只要考过，直接挂名，然后等毕业再考一次试就行。过了就回去继承家产。正式正为资本主义，这样一来可以了却父亲寄予的众望，二来能让父亲从高位退下，安心的在家陪着母亲。第三十八章二英战吕布。二零零六年七月十三日，保护新疆体第三天下午十五点，咒术高专盐山路，从冲绳游玩回归的五条悟四人组，此时此刻怀着百感交集的情绪，踏上童话的光洁石阶通道，每踩上一个，头顶上方矗立的道道鲜红庄重鸟居。都因阳光的投射而笼罩至四人身躯，他们没有交流，哪怕两侧有着碧绿优美景色，就沉默抬起脚，内心沉重的踩到石阶上面。渐渐的，逐渐的，四人用一言不发的方式走完九九八十一道鸟居，成功来到高专内部结界。四人仍旧是没有任何交流，却默契般找了个阴凉的休息。下游节紧绷的神经放松不少，但想到挚友司的叮嘱，便警惕的环视缠绵不止的四周，见四周没有潜伏的危险，也是如释重负。随后不是滋味，望向暗西，被黑井傻笑的天内离子，明明还那么年轻天真，明明是无罪。突然，不等下游杰多想，异变惊现，让人想都想不到的寒光战线，目标明确，朝五条悟胸口刺去。就在贯穿之际，五条悟仿佛后背长了眼，迅速侧身躲去，单手抓住了刺来的寒光。突如其来的暗杀，也让主仆二人组下意识躲到下游杰的身后。呦呦呦，你是怎么发现我的？一身近身的浮黑圣耳，满脸惊讶。看着徒手抓住刀身的五条悟，此刻五条悟脸上没了往日对敌的轻视，神情凝重，看着眼前浑身散发暴虐气息的壮硕男人：“你身上的味太冲了，老子隔着老远都能闻到。”五条悟嘴上不饶人
，抓住刀身的手陡然凝聚骤力，硬生生徒手将这把没级别的刀身抓碎。在一片片刀片落地之时，又极快运用苍的吸引力操控起，天女散花朝伏黑圣耳刺去。伏黑圣耳腾空后翻，灵活迅捷，将飞刺而来的刀片躲掉。太嘴怪！趁着后翻空隙，夏游杰顺发召唤出常用的一级咒灵，张着无底大嘴，把伏黑圣耳吞进胃中。五条悟甩了甩抓刀而伤出血的掌心，没有一丝犹豫，回到夏游杰身边。杰，接下来我们打团。他的体内没有一点咒力，肉体却强的和斯那个变态不相上下，应该是天宇咒缚带来的身体素质天赋。对于这种，我们必须要像对斯那样启用远程佯攻，然后出其不意将其一击必杀。夏游杰点头赞同，扭头看向身后的天内离子和黑井。你们去后面找个隐蔽安全的地方藏着，没有我们叫你们，千万不要出来。我、哦、我们知道了。二女哆哆嗦嗦应着，知道留下来是累赘，便强忍心中恐惧，相互搀扶，跑到远处巨石后面。就在藏好的一刹，大嘴怪的虫躯疯狂蠕动，紧接着是声嘶力竭的阵阵痛苦哀嚎声响。他的体内居然闪过无数灰皮引起的刀光，下一秒，如长虫躯被人从体内分割成无数块。伏黑圣耳身披紫血，腰缠咒灵。肩扛太刀，气势暴虐的从弥天血滴之中站了起身来。见到伏黑圣耳腰缠上的咒灵，五条悟和夏游杰难以置信相视，同中军是露出深深的不解。脚下的地界可是天元结界最内部，面前男人是怎么把咒灵进来的？伏黑圣耳从容将手中的太刀塞进咒灵嘴里，他好奇的问：“五条家的大少爷，我很好奇，你是怎么发现我这位没有咒力的废人？还有你们在外面被暗网的诅咒师搞得精神紧绷，回到高专不应该是处于松懈状态吗？”五条悟摘下墨镜，挥笔嘲讽：“老子说你的味道太冲，隔着老远都能闻到你那股臭味。”相对于挚友的挑衅，夏游杰却是凝重地说：“有人嘱咐过我们，说最安全的地方就是最危险的地方。所以新疆体没有送到天元面前，我们是不会放松警惕。而在外面，我们并不是天天警惕，而是轮流着来，劳逸结合到把自身状态调到最好。至于悟为何能躲过你的偷袭，这得感谢另一位挚友传授的心眼。”专门针对肉体强者而创造出来的异技，伏黑圣耳摸了摸眉目，一脸轻松又无奈地说：“你口中的另一个挚友是指鸠山司吧？尽管和他没有见过面，但因那什么心眼，让我对他的感官蛮差的。他毁了我的削弱计划，蠢人的计划。难道你不知道暗王已经撤掉新疆体的悬赏了吗？你再杀他，可是一文捞不到。”五条悟仍旧是嘲讽，不知为什么，每当看到眼前这张阳刚的面孔，都觉得有些眼熟。是在什么地方见过吗？伏黑善尔瞥了一眼一直出言嘲讽的五条悟，暗网悬赏是我撤的，你个嘴巴不干净的小鬼，跟你们说再多都只是在浪费口水。接下来，你们两人将会死在我这位没有咒力的废物手上。大话谁不会说？夏游杰不爽喝道，身前周围召唤出数十个酷似迫击炮的咒灵，对准伏黑善尔射出像光一样的章鱼。伏黑善尔闪身消失，身影在参天密林中来回腾闪躲避，速度快到惊人，让人的肉眼完全捕捉不到。苍，最大输出功率。五条悟将眼前的密林连根拔起，让伏黑圣耳无法借助密林躲闪，而宽阔的视野也让夏游杰不停召唤出迫击炮章鱼咒灵，对着伏黑圣耳疯狂火力输出。而射出去的章鱼在寸草不留的地面圈起，阵阵厚重浓烟，让伏黑圣耳的身影模糊不清，生死不知。但是仅仅一个照面，伏黑圣耳身如鬼魅，闪现到夏游杰身后。我讨厌远程术师，所以擒贼先擒王。他伸手急速的从咒灵嘴里掏出鲜红三节棍。一棍朝朝下游杰后脑勺甩去，劲风呼啸。当的一声响，脑花溅射的场面没有出现。一只骷髅咒灵手持古刀替下游杰抵挡下来，古刀与天游云相互擦出火花，空洞和冰冷的眼神在空间交汇。伏黑圣耳嘴角轻挑上扬，握住三节棍的双手稍稍加力，肌肉微微隆起，欲打算加力把古刀压下去。突然，一记附带黑红火花的拳头朝他的下颚轰向，是下游杰的黑闪。就在击中之际，伏黑圣耳突破人体极限般屈腰后仰，以一个近乎贴到地面的极限姿势躲了过去。螺旋丸，趁着他平衡尽失的情况，五条悟的身影突然跳到上方，右手掌心旋转着耀眼漂亮的咒力蓝色丸子。伏黑圣耳双眸收缩，即便自身没有咒力，却能清晰感知到丸子里面蕴含的威力是多大。一旦击中身体，绝对会轰出一个血洞来。电光火石之间，伏黑圣耳迅速做出反应，以快到肉眼看不到的速度。从肩上咒灵嘴里拔出噬魂太刀，在平衡尽失的情况下，他用刀身抵挡起丸子，二人相互争执推搡，暗中发力较劲。伏黑圣耳突然奋力推动刀身，将五条悟阵飞出去，而他手上的丸子脱手，在半空爆炸开来，其中带来的冲击力
也将近距离的伏黑圣尔阵飞到后面宅底，像一颗抽射的保龄球砸进墙壁。尽管占据上风，五条悟和夏游杰并没有感到欣喜，反而是无比凝重凝视墙壁里面的伏黑圣尔。几次下来的默契配合，都让伏黑圣尔用强大肉体躲掉，这足以证明他的身体素质强到没边。第三十九章，摧枯拉朽。杰，几回合下来，你发现没有？他的实力一直在变，咒具在手，指逼特急，没有只达到直皮人水准。五条悟尽管不想称赞，但眼前男人是真真切切的强，好在有无下限防御，不然贴身近战一定输。夏游杰自然明白，只有兼搭档心思，眼前男人的武器都是从那只圈养咒灵的嘴里取出。下一步，趁他分心实施咒灵操术进行收服，那相当于老虎拔牙，只剩一身无处可用的蛮力。在二人分析的时候，伏黑圣尔也毫发无伤从墙壁中走出，他不敢小觑的握紧噬魂刀。一想到之前的蓝色丸子，他的内心就忍不住感到后怕。幸好当时挡住，不然身体绝对会轰出个洞。如果没有猜错的话，那蓝色丸子应该就是外界梦寐以求的螺旋丸——鸠山司创造的异迹之一。还有夏游杰是什么时候发现自己到他的身后，仿佛预料一般，顺发骷髅咒灵进行防御？真如夏游杰之前所说的心眼，是专门捕捉预知肉体强者的动态。果然，天才最让人讨厌。三人远远相观，眼中均是露出凝重和浓浓战意。随着山下高砖铃声响起，三人的身形移动，砰！空气互爆，伏黑圣尔单臂硬抗两只重拳，用极致力量将二人震开，是魂刀朝脆弱咽喉劈去。五条悟迅速将夏游杰拉到身后，无下限的作用让噬魂刀定格住，让刀不能再接近一步。伏黑圣尔目光一凝，清楚无下限不可轻，于是乎反手伸向肩上咒灵的嘴，欲想换把武器。当手距离嘴有一公分的时候，白昼天空陡然让结界变得昏暗，一位披头散发的女孩凭空出现。我我美吗？女孩缓缓抬起脸，无数耸人眼球从脸上爆出。她张着猛兽坚持，不停地发问。伏黑圣耳面无表情地伸出手，肩上圈养的咒灵当机立断，从胃里吐出一把酷似叉子的短剑，犹如流星的流光绽放。来自假想咒灵的简易领域瞬间切成碎片，再次恢复光彩照人的蔚蓝天空。然而，从简易领悟出来的刹那，肩上的咒灵不受控制浮起，径直朝五条悟身后的下游节飞去。伏黑圣耳目光轻蔑，挥起天逆眸。将毒鼠咒灵操术的咒力轻易切断，下一秒，一个闪身消失原地。夏游杰瞳孔一缩，骇然朝五条悟大喊提醒：“悟，用咒压他的短剑是强制破解术式效果。”话音未落，天逆眸从天而降，目标明确，朝夏游杰的脑袋扎去。然而后者如同预知般，竭尽全力侧身躲去。突然来到身后的伏黑圣耳，似乎料到会这样，他用出预料不及的速度，一把抓住夏游杰的右臂，然后用力硬生生撕扯下来。再者，以一记凌厉的一脚将夏游杰踢飞，像颗射门足球撞向远处巨石，然后昏厥过去。五条悟瞳孔收缩，看着昏厥过去的夏游杰，就短短几秒的时间，只有连反抗的余地都没有。这一刻，五条悟的理智全无，愤怒到用六眼巡视伏黑圣耳的踪影。只见后者正朝天内离子那边掠去。五条悟心中大乱，顾不得防御，朝巨石后面的主仆二人大喊：“天内黑井，快逃！”噗嗤，话音未落。五条悟的嘴角溢出猩红鲜血，他难以置信的垂眸往胸口看去，一把插进胸膛的奇特短剑，欲让五条悟看得六眼收缩起。他不是去追杀天内，怎么会无声出现到身后？伏黑圣耳嘲讽道：“你们二人太心系对方，不然那道袭向新疆体的残影早被六眼看穿。身为咒术师，怎么能拥有那么多个人感情？”再见了，五条家的大少爷，希望你到地狱报上我的名字，我叫做伏黑圣耳。伏黑圣耳滑动天逆眸。残忍将五条悟开膛破肚，然后是疯狂补刀，他的身躯变得惨不忍睹。最后又换一把小刀插进五条悟的脑门，狠狠地搅动摇晃，杜绝他死而复生的可能。伏黑圣耳迈过血泊中的五条悟，轻松惬意摸着嘴边疤痕，缓步走向绝望搀起夏游杰的主仆二人。然而距离几米距离的时候，却停了下来，目光平淡，将是魂刀和天逆眸喂进咒灵嘴里。看着失去右臂的昏厥夏游杰，伏黑圣耳忍不住嘲讽。受父母恩惠的人，要不是考虑到你的术士是咒灵操术，可能早把你杀了。说着，他伸手让咒灵吐出一把沙漠之鹰，目光冰冷，用黑漆漆枪口对准黯然的主仆二人。砰，砰！伏黑圣耳无情扣下扳机，这两人在他的眼里不过是一笔挥霍的报酬，死在他的手上的人可是不计其数。然而，令人大跌眼镜的一幕出现了：二女全身竟缠上黑漆漆物质，两颗子弹擦身弹开。伏黑圣耳一怔，有点懵逼，看着两位全黑女性。不仅他懵逼，连主仆二组亦是如此。他们二人呆滞，抬起黑漆漆的双手，有些没想到的看着
。我说：“你未免做的太过分了吧？”静谧的氛围，听不出情绪的声音从浮黑圣耳的身后传来，那修长的身影如高山笼罩浮黑圣耳。浮黑圣耳心头一颤，后背冒出丝丝冷汗，在天宇咒术的变态无感，竟然罕见没发现身后有人。身后的人就像是无孔不入的黑暗。如果说浮黑圣耳是在恐惧不知名的危险，那么主仆二人则是打着冷战，直面恐惧。他们死死捂住黑嘴，大气不敢喘，看着来人。他长得很帅和高贵，但是他的手却抓着一颗滴着血的脑袋，脑袋露出恐惧的表情，毫无生机的白眼像看到洪荒猛兽。福黑圣尔尽力压下心中不安，凝重地说：“雇主和中介所托，我做杀手可不好拒绝。”你说的是这个？一颗脑袋随手扔到天内离子脚边，三人均是情绪不同的，被吓到。福黑圣尔绷紧身躯，失神望着合作人孔诗雨的脑袋，他在高砖山脚下被回校的人杀了。但很快，福黑圣儿又豁然一笑，用一副轻松的语气说着：“既然中介已经死了，那我就放弃任务吧。”说着，福黑圣儿笑盈盈的伸直懒腰起来。可就在这时，他快速而又骤然从咒灵嘴里抽出噬魂刀，爆发极限的玄身挥刀，没有一丝犹豫劈向身后之人。跪下！淡淡的声音，极不可违抗的言出法随让福黑圣儿脱刀跪下，连抬头都做不到的膜拜起那道笼罩的身影。鸠山司红瞳冰冷俯视，耳边十字架随风而动。他睥睨人间的看着蓄力挣扎的浮黑圣儿，这才是你和我该有的对视。第四十章，我还活蹦乱跳，呼哧呼哧，跪在地上的浮黑圣儿气喘吁吁，压在身上的咒力像座不可翻越的高山，这让他感到深深无力。没有猜错的话，想必这就是让人反抗不了的咒压。而面前来人，八九不离十，是最强的鸠山司。果然，圣明之下无虚事，这次是他大意了，得要快点找到破解之法，不然会死在这里。按之前孔世宇打听到的情报。不是说鸠山司去东大参加大学入学考试，怎么回来的那么快？鸠山司一言不发，望向昏厥过去的夏游杰。当注意到挚友的右手没了，压向浮黑圣耳的咒力加重，硬生生让浮黑圣耳从跪着变成趴着，让他一点点陷入地面，让他跟地面来一次亲密接触。浮黑圣耳嘴吃湿沥沥泥土，身为术师杀手，哪里受过这种心理摧残和耻辱？他愈想挣脱反抗，可即便使出浑身解数，依旧是像提线木偶，任由鸠山司蹂躏镇压。根本反抗不了他的意志和咒力。鸠山司凝望挚友好一会儿，旋即红瞳越发冰冷的看向吃土的浮黑圣耳，然后右手缓缓抬起，修长五指浮现浓浓黑气，对着浮黑圣耳的脖子一握，来自黑暗的吸力死死掐住浮黑圣耳的脖子。在主仆二人骇然的眼神下，浮黑圣耳的双脚渐渐离地，被一股无形的力量提至半空。鸠山司黑气弥漫的举着右手，声音冷漠而又愤怒：“你做得很好，和我预想般举行，但是你千不该万不该。”将杰的右臂扯掉，礼尚往来，我也要将你的右臂扯下来。腹黑圣儿脸色被掐得通红，咒压的镇压让他连双脚都蹬不起，就窒息睁大双眼看着鸠山司抬起左手，左手五指一握，黑暗的吸力硬生生将腹黑圣儿的右臂掐断，鲜血在半空散出一道鲜红彩虹。如此残忍又凋零绝美的一幕，看得主仆二人瘫坐到地上，眼前高贵男人就是个折磨取乐的变态。啊，我说你好歹注意一点形象。看把离子和黑井吓得失魂落魄，你真不是人！虚弱又断续的声音响起，夏游杰奄奄一息的靠到石面，脸色惨白，却又轻笑，看着为自己报仇的挚友。鸠山司没好气看他一眼，你还有脸笑得出来？二打一让人伤成这样，你何物不要做人了？嘶，你说对了，我决定不做人了。熟悉又癫狂的嗓音从后面响起，伴随的还有阵阵狂笑。半空痛的发不声的浮黑圣耳，听到这声音，不由瞪大眼眸，仿佛像听见了鬼声一样，看向五条悟的尸体。被自己砍得惨不忍睹的五条悟，竟然倒躺飘起。五条悟就像得到神明祝福般死而复生。见鬼了是吧？开膛破肚，外加插脑袋，五条悟还能活下来？五条悟双手一张，满脸鲜血，对怀疑人生的浮黑圣耳癫狂的笑：“你看到没有？我还活蹦乱跳的呢！哈哈哈，被你插中胸膛，我就放弃反击，把所有精力放到反转术式上。至今没有反转术式头绪的我，因你那一刀彻底觉醒。濒死之际，因你彻底学会。”你让我掌握了咒力的核心，而你的败因在于没有砍掉我的头。哈哈哈哈！这跟发电一样的笑声，听得鸠山司直摇头。他把怀疑人生的浮黑圣耳扔到五条悟不远处，宿命的因果还是让他们二人自行解决。趁着二人进行跨界聊天，鸠山司便走到夏游杰面前，在他含笑注视，用反转术式帮他恢复手臂。没一会儿，夏游杰再次生龙活虎站起身，他双手叉腰，精神抖擞，扭臀做起热身运动。热身完后，又伸是浮起没消化过来的天内离子和黑井。当注意他们身上的黑暗物质和地上两颗弹头
这让他不由想到了之前偷放的三颗小黑球。夏游杰眼含感激，看了鸠山司一眼。如果没有小黑球，可能在他昏厥之后，主仆二人会丢掉性命。鸠山司别有深意道：“剩下的事情交给雾来处理，我们进空心宫完成老师的委托。”四，夏游杰张了张嘴，欲言又止，想要对挚友说点什么，最后却还是叹气，带领主仆走进空心宫洞口。除去走在前头的鸠山司，其余三人均是心思乱牵的，无语跟着。大约过了几分钟，四人来到一扇圆环门前。鸠山司推开门，映入眼帘的是盘根错节树木。凭借九尾般的咒力，鸠山司如雷达定位天元位置，然后领着身后心不在焉的三人前往目标点。经过不计其数的错节树木，四人看到一间屋子，而这间屋子正是存放咒物和咒具的祭库。四人仍旧没有停留，行走至百步，便看到一个前往地下地宫电梯。四人搭乘而下，期间嘈杂不绝的滑轮声响。欲让夏游杰和新疆主仆的心情变得复杂。叮，电梯大门缓缓打开，鸠山司率先第一个走出，紧接着是夏游杰，再然后是饱含泪水互牵的主仆。四人依旧没有交流，沉默着行走在酷似阳关道的昏暗长廊之中。上面排列照下来的昏黄灯光，将四人身影拉得老长。原本只需要一分钟的路程，硬是被身后新疆主仆拖到十分钟。看着楼梯下面的无数宅邸，夏游杰从复杂变得沉重。身后的主仆二人更是不舍得抱着对方痛哭，他们知道这一抱代表的是永恒的分别。夏游杰顾忌的看了挚友一眼，咬咬牙道：“我和雾不想天内粒子童话，他还那么年轻，我求你当做没看到，放他走好吗？”此话一出，失声痛哭的主仆二人停住落泪。天内粒子内心感到无比震惊，万万没想到夏游杰竟会违背天元意志，选择去救自己。这一份突然袭来惊喜，也让黑井升腾起希望。他不由用期待泪眼看向前面高贵少年。鸠山司沉默不语，扭头看向脸色渐红的夏游杰，良久忽的笑道：“你的要求算是私情吗？”夏游杰一愣，随后反应过来的笑着点头：“算是我的私情，还请你能满足兄弟一下。尽管这么做有些吃里扒外，但放任不管，绝对会违背心中保护弱者信念，这不是他想要看到的。何况天元活了那么久，说不定已经活够了，进化成怪物，只能怪他委派自己和物来维护新疆体。满足你可以，但出去后记得请我喝饮料。”鸠山司半开玩笑索要东西，俨然不给不行。行行行，夏游杰笑着连连点头。出去我天天请你喝，这样总可以让你睁一只眼闭一只眼了吧？可以，既然是挚友所愿，作为兄弟岂能不同意？鸠山司说着，抬手对笑颜渐开的天内离子一吸，酷似天内离子的魔形黑影从他体内吸出来。第四十一章，反转术式的高级用法。夏游杰心头一惊，眯着眼打量面前黑影，相同轮廓和身躯，均让他惊生。这是天内，新疆主仆也是感到不可思议，齐刷刷凑到全身漆黑的黑影模型面前，从头到脚的查看检查，除去肤色黑乎乎和不会动之外，其余全部像一比一例完美复刻，真到连天内离子都看得晃神。夏游杰难以置信，看向脸色不变的鸠山司：“你是想复刻新疆体，用假的给天元同化？”鸠山司摇了摇头，道：“面前不过是个新疆体模型，跟真人比是没有血肉和意识。我知道你和物是不安分的主，所以在你们出任务给的三颗黑球里面。”有一颗是复制基因和身形用的，夏游杰脸露尴尬，不好意思的问：“这么说，你猜到我们后面要做反骨子，所以提前布局？你觉得呢？”红瞳悠悠看了夏游杰一眼，鸠山司四宠四没好气的说：“身为挚友间三人最强，我如果不帮你们都屁股，那我帮谁都屁股呢？”四，夏游杰有被感动到，要不是顾及天内离子在场，肯定走上前给挚友一个大大的感谢拥抱；要不是挚友给的黑球，可能天内离子的脑袋早被子弹射穿。而现在，他又为了帮自己和雾都屁股，深谋远虑，用黑球复刻出新疆体。这样的挚友，谁能不爱和感动？鸠山司微微后退一步，恶心道：“少用含情脉脉的眼神看着我，想报答，我得用实际行动。比如，你和雾帮我洗衣服，洗到毕业为止。”夏游杰拍着胸膛应道：“可以，就凭这次的都屁股，我和雾轮流帮你洗内裤都行。”你给我滚！鸠山司原地破防，不顾形象破口大吼。夏游杰嘿嘿嘿笑了几声，识趣的没有再继续说下去。再说下去，司可能就要开彩色双眼揍自己。鸠山司瞪一眼夏游杰，随后恢复日常高贵，装作没有发生般，将右手放到模型脑袋上面。在众人不解目光下，鸠山司望向天内离子：“借你一滴血给我，没有你的血液，总归是有泪无神。”天内离子并没有第一时间现出，而是拿不定主意，看向夏游杰，依赖性想从他那里得到意见。夏游杰坚信不疑地点头，道：“听司的，是我唯二挚友，是我在这个世界最值得信任的人。”天内离子闻言，事先歉意地对鸠山司鞠一躬，选择相信的咬向食指，痛呼间挤出一滴血。
，在黑暗的犀利牵引，只见上面的鲜血飘到鸠山司眼前。他左手一握，像盆一样的黑漆器具凭空造出，来自天内离子的鲜血顺着牵引滴进里面。鸠山司五指轻拢对准器具，掌心迸发红色反转术式正能量，就像蒸东西般包裹器具。如此新颖独特的一幕，看得其余三人震惊不已，均是目不转睛的用目光聚焦在器具上面。下一秒。让他们三人更加震惊的一幕出现了。只见气内的鲜血在正能量的加持下增加，一滴，二滴，三滴，短短几秒的时间，盆一样的气具装满鲜血。这凭空造血一幕，赫然把看戏三人看呆。夏游杰难以置信道：“既然精密到能用反转术式拟血制血，私在反转术式的造诣比萧子强多了。这种高级技巧都能轻松用出来，私这个变态是没有瓶颈期吗？这让有反转规律的我深受打击。很简单。”只要多看多学，自然而然就会。鸠山司分心凡尔赛，没有难度，表示这是简单操作。夏游杰嘴角抽了抽，识趣的闭嘴不说话。再说下去，指不定司又得高贵的装起来。鸠山司收起凡尔赛的心，左手食指对着气内鲜血清沟，如水流牵引到新疆模型面前。随后，鲜血一点点从黑肤外面慢慢融入新疆模型体内。血量满足后，按在脑门上面的右手迸发反转正能量。用正能量依序创造出各种人体所需的东西，黑暗能无私包容万物，同样也能侵蚀复制。之前附在天内离子皮肤上面的黑球液体，早就把他的体内的一切全部复制了下来。如今只要动用正能量去创造就行。而要天内离子的鲜血，无非是新疆体的特别之处，没有他的血，称不上是新疆体。还有就是新疆体流淌的鲜血是正常人的二倍之余，其实可以直接带走天内离子，并不麻烦到需要重新创造新疆体。原著天元顺天因果没有同化而进化成大拇指，但这对他构建樱花的结界没有一点影响。可看在他多年辛苦的份上，重新给他复制新疆体也算是做晚辈的弥补。至于同不同化，就他看自己。如果还像原著般顺天因果，那他还是变成大拇指，然后让卷锁天天惦记着你的母区。鸠山思想到这点，嘴角腹黑，勾勒起一个坑人弧度。没了进化后的天元母区，你卷锁如何用死灭回游同化全人类？难道是换个身躯？在含辛茹苦等个五百年，不断的猜想下，新的天内离子也构造完成。鸠山司收回咒力，转身背对已有血肉之躯的黑影，他看向满脸感慨的夏游杰，意味深长的提醒：最好转过身去，接下来的场面会有点香艳。啊！夏游杰一愣，一时不理解这句话的意思。直到黑影身躯上的黑色物质一点点脱落，那白皙光滑的肌肤看得夏游杰鼻血喷发。你不要看，天内离子脸色通红的点起脚尖。羞怒交加的遮住夏游杰双眼，因为脱落黑暗物质的人正是另一个自己。刚刚夏游杰无疑变相是把自己看个精光。鸠山司脱下身上校服，背对背扔给身后茫然的天内离子。伴随穿衣的窸窣声停止，鸠山司这才正直转回身。尽管玉腿显露，但私密能遮的地方全遮住。渐渐的，天内离子从茫然中清醒过来，他嘴角带着笑意，千言万语化作眼神，看向在打闹的真正自己。一定要幸福，另一个我。天内离子声音轻柔，裹着校服仅有的余温走下楼梯，背影萧瑟，消失在天元的树居。目睹的鸠山司则弯腰以虔诚的贵族之礼相送。第四十二章，我没有梦想。良久，鸠山司收起相送之礼，一身轻松看向在和天内离子打闹的夏游杰。剑杰发自内心的笑着，鸠山司心里悬着的弦也放了下来。想必没了天内离子的死和盘星教的丑恶嘴脸，杰应该不会再走上原著的黑化之路。接下来要走的就是堵住九十九游记的臭嘴，杜绝杰产生猴子念头，再然后就是灰原雄和那对姐妹。能来到这个世界，不就是为了改变原著的遗憾，不改变结局？来这里做什么？来过家家。如果做这些改变有因果，那就尽家无身，就让无用魔眼和实力将他们击溃粉碎。鸠山司思索至此，嘴角微微上扬的对三人挥手：“走了三位，该去迎接新的生活了。”嗯，三人期待满满点汗。用不同来时的轻快脚步追上前头的鸠山司，在感谢和欢声笑语的衬托声中，四人离开了红星宫。待四人重新回到外面，映入眼帘的则是满目疮痍，四周的土地和宅邸更是一片的狼藉和凄凉。而远处浮空的五条悟，缓缓落到气息渐无的浮黑圣耳面前。和之前的疯癫相比，现在的五条悟却显得异常冷静。他平静道：“你还有什么遗言？”“没有。”浮黑圣耳费力开口，艰难低头望向被磁红墨的左肩。一昧猩红的鲜血不受控制，从疤痕嘴角溢出。经受如此重创，他的脑海随之浮现出失败的一生，最后定格在一位顶着刺猬头的傲娇小孩中。失神片刻，腹黑圣耳迎接死亡般平静吐露：“再过两三年，我的孩子会被卖到禅院家，你们随意处置。”
。腹黑圣耳说罢，缓缓闭眼垂首，直挺挺像顶天立地般的勇士陷入永恒沉眠。天宇暴君正式退休，而他肩上圈养的武器库咒灵艰难用短调的虫躯爬到夏游杰脚下。妈妈，抱我！这夏游杰脸色泛红，难以启齿的看着天内离子投来的古怪目光，他倍感无奈，用咒灵操数吸收。这时。五条悟拿着万里锁和天逆谋来到四人面前，当亲眼目睹活蹦乱跳的天内离子还在场，五条悟不由一愣。好在夏游杰出言解释来龙去脉，得知轰心宫发生的一切，五条悟便无言感激地捶了捶鸠山寺的胸膛。在护卫星僵体的时候，就曾怕和思走在对立面，不过现在看来，好像思也是高砖反骨子。果然，我们三人之间的羁绊是牢不可破的。别渐渐用含情脉脉的眼神看着我。鸠山寺鸡皮疙瘩冒起一地，破防地推开胸膛上面的手。五条悟委屈嘟起小嘴，压着嗓子捏着兰花指，嗔怪道：“讨厌啊，你个不解风情的坏蛋！人家悟悟可不比你的明明前辈差。接下来两年的内裤就交给悟将，我来帮你洗吧。”鸠山寺的嘴角狠狠抽了抽，有点怀疑悟是不是被伏黑圣耳插坏脑袋。他完全没眼看的一脚踢飞。就在想摁着悟教训的时候，兜里的手机电话忽地响起，鸠山寺不得不搁浅教训念头，走到一旁接听。莫西莫西，嘶，结合悟现在在你身边不？我打他们电话，没有人接听，我怕他们为护新疆体出事了。手机另头传来叶娥正道的严肃声音。鸠山司扭头看一眼活蹦乱跳四人，语气凝重道：“他们二人就在我身边，身上都受了不小的伤。要不是我及时赶回，可能早就死在盐山路。还有新疆体，在我赶到时已经死亡。”此话一出，另头便响起怒拍专案的声响。这群混蛋无法无天了！盘星教这次做的实在是太过分，他们竟然敢雇佣咒术杀手天宇暴君！还胆大包天道，闯进盐山路进行暗杀新疆体，现在上头决定重建盘星教，参与其中的执行死刑。鸠山司松开事先捂好的耳朵，重新组织语言。举行死刑由谁来？不会还是结合物吧？叶娥正道沉吟片刻，道：“你是知道，现在两校调不出人手，都在出差处理圣奇的诅咒，就连老师我，同样也在以玉符除诅咒。交给我吧，执行死刑的任务交给我来做吧。”鸠山司出声打断，语气出奇的平静。好，随着默认声音落下，鸠山司便挂掉电话，装作无事回到四人身边，有说有笑的离开。殊不知离开没多久，一位带着诡异美感的女人从暗处走出，她目光深邃，捡起夏游杰的手臂。下午十八点，京都盘星教总部，星之子之家。漆黑的帐缓缓降下，鸠山司神情平静的手持鬼撤，他缓步走在石柱并立的通体红砖道路之中，鸠山司犹如登天梯般踩上台阶。手中鬼彻在拇指推动下慢慢出窍，猩红杀气笼罩面前的轮船宅邸。经过一条红光漫步的走廊，鸠山司心如止水，推开了紧闭的大门。率先传入耳边的却是一阵阵齐齐的掌声，那是一群笑容诡异且又做太慈善的中年男女。他们此刻就像是无辜者一样，穿着洁白衣裳，然后作恶鼓掌的嘲讽推门而入的鸠山司。你是谁？孔石宇和伏黑圣耳呢？我委托给他们的暗杀任务完成没有？一位额头有包的中年男人跳了出来，他趾高气扬，对着面无表情的鸠山司发出致命三连问。唰，红光一闪，原田茂的脑袋被鬼彻削成两半，粘在刀身的血液疯狂被鬼彻吸食享受。啊！无数恐慌引起的尖叫来回传荡在这酷似传教的大厅，他们疯狂往后逃窜，甚至慌不择路想翻窗，但窗外蔓延的黑暗物质尖刺彻底把路堵死。鸠山司红瞳淡漠注视，淡淡道：“我没有梦想。”但是我可以守护别人的梦想，甚至用双手成就他人梦想。你们狂热追崇天元，我管不着，但你们差点为了一己私欲，毁了我两位挚友眼中的光芒。为了维持那两份光，我选择独自背负全部。现在该你们为那一份私欲付出代价了。鸠山司持刀走上去，如同收割王者的死神般收割所有生机，无尽的哀嚎的背后，全是切洒的滚烫鲜血。他一如黎明中的花朵，在于杀戮之中绽放。一分钟后。古香四溢的大厅，升腾起鲜血浮起的铁锈味。除去原田茂是被削弱脑袋，其余九十九人均是一刀割喉。任务完成，鸠山司心如止水的挽刀收鞘，就像日常杀死几只咒灵一般轻松惬意，完全是没有任何负罪感。走出大厅，当吸食空气时的时候，不远处等候许久的短发倩影使鸠山司愣住。嗨，虎杖相知风情万种的挥手打招呼，全然是一副自来熟模样。他眼中露出的喜爱之意，更是不加于掩饰。鸠山司缓缓回神，红瞳深邃，紧盯虎杖香之脑门上的缝合疤痕，而后重新拔出龟鞘的鬼彻。别这样嘛，人家就想安安静静和你聊聊天。虎杖香之嗔怪说着，一副楚楚可怜的模样。鸠山司眉头紧蹙，不解风情道：“恶心，我只对你恶心。”虎杖香之脸色兴奋到泛红
，一脸娇羞，仿佛远处站着的人是他的最爱。不要脸！鸠山司有被恶心到，不顾形象破口大骂。虎杖相知娇羞无脸，难以启齿道：“嘤嘤嘤，人家只对你不要脸，人家想你想的奶水都胀了。要不你过来尝尝，人家可是第一次当妈妈呢。”找死！鸠山司恼火不已，是要提刀冲上去砍了这淫荡女人。讨厌你们男人真粗鲁，动不动就打打杀杀。要不我们坐下来聊聊，甚至发展地下情也行。虎杖相知依旧说着轻佻话语，赫然你答应马上现身，那迫不及待的模样，看得鸠山司眉头直跳，有被女人板卷所整无语，好想提刀砍他。第四十三章，阿斯啊！鸠山司深深的呼一口气，停下想要冲上去砍人的脚步。虎杖相知眼嘴柔笑，怎么停下来了？是不是听到地下情三个字，按捺不住了？牙尖嘴利，鸠山司紧蹙的眉头微微舒展。意味深长道：“你是看着前凸后翘，但我不喜欢男人。”虎杖相知运脸上的笑容戛然而止，瞳孔内掠过不易察觉的震惊。他深深的凝视鸠山司，忽的再次掩嘴发出笑声，嗔怪道：“尽管人家留着短发，看起来是有点难相，但人家不可否认就是地地道道的女人。你不信的话，人家可以去后面的密林让你检查检查，毕竟眼见为实，触感为次嘛。”三番四次的轻佻挑逗的话，也让虎杖相知的运脸泛红。迷离的美眸仿佛看宝物一般，不偏离鸠山司。鸠山司无语的摇了摇头，眷锁着兴奋模样，八成是看中自己了，准确来说是看上肉体。瞧他在明治初期家茂家做的事，就知道他是位变态，拿枕边人给咒灵做实验，毫无人性。而那名枕边人九次怀上咒灵的孩子，又九次坠胎，可想而知生前遭受的痛苦是何等的残忍。看来你是想我揭穿你对吧，家茂现伦？不轻不重地的话从鸠山司口中脱口而出。虎杖相知红晕散去，小碎步因这句话后退几步。你在胡说些什么？人家叫虎杖相知。呵呵呵，自欺欺人。鸠山司淡然冷笑，意味深长。曾经我在高专图书馆看过玉三家的糗事，其中明治初期的家茂家让我格外关注。与其说是关注家茂家，倒不如说是家茂宪伦令我产生兴趣。那位被人称邪恶咒术师，我查询过家茂宪伦的生平，他年轻的时候风评很好，可却在晚年的时候全变了。尽管查不到他做了什么人神共愤的事情，却能让人厌恶到称他为最邪恶的咒术师。为了弄清楚缘由，我查阅了许多古籍和资料，最终他晚年脑门的缝合线让我感到蹊跷。上面记载，家茂宪伦拥有了缝合线开始，他性情就发生前所未有的变化，像是变一个人。所以我猜想，肯定有人占据了他的肉体，然后借助这个身份，秘密在家茂家进行某种实验。而你的额头虽然没有缝合线，但是上面的疤痕却出卖了你。我说的对不对，家茂宪伦？哈哈哈！哈，死啊！虎杖相知咧嘴，发出阵阵诡异言意的笑声，看向鸠山司的迷离火热目光变得无比炽热。原本还想调戏调戏你的，不曾你却给我如此巨大的惊喜，我真的真的越来越爱你了。既然你已经猜到，那我也没必要装下去了。我摊牌了，占据家茂宪伦肉体的就是我。鸠山司懒洋洋应道：“嗯，猜到了。还有吗？”虎杖相知的笑声再次戛然而止，纳闷道：“你给点惊喜好不好？不应该摆出震惊没听错表情。”我没听错吧？居然真是占据肉体！鸠山司懒洋洋，面无表情，装出震惊一面。虎杖相知嘴角抽了抽，没好气的腹诽道：“毫无幽默感，活该你长得这么帅，没有女朋友。”鸠山司斜睨女生难脑的虎杖相知，讥讽道：“幽默得分人，对于你这种不男不女很难有所谓的幽默感。”虎杖相知不以为然，玩玩耳边秀发，眼冒爱意地说：“骂吧骂吧，谁让你在我心里是最特别的？”鸠山司有被恶心到紧皱眉头。再说那些令人感到暧昧、恶心的话语，我不介意让聊天提前结束。虎杖相知没有理会，我行我素道：“看在你是特别的份上，我告诉你一件特别的事。其实，在明治初期，占据家茂宪伦的肉体，不过是我一时兴起用来打发无聊的时光。但是没过多久，我发现了一件有趣的事情，那就是有个女人竟然能和咒灵生孩子。于是，女人在亲戚和家人的嫌弃下找到了我。哦，不是找了原身肉体的家茂宪伦，在好奇的驱使下。”我把女人囚禁起来，然后让她和咒灵结合，再借我的鲜血创造。这是艺术啊！第一次举行的时候，我的心是紧张和激动，可成果诞生却令我不满意，于是我变本加厉。我让她和咒灵九次结合，九次坠胎，最后的结果依旧是不尽人意。渐渐的，我麻木失望，因为生下来的都不是我心中所期待的艺术品，他们是失败的劣质品，他们辜负了我。你真不是人！鸠山司不留情面的出口成脏，尽管从原著中得知过真相。但还是忍不住想骂卷锁这个变态，能想象得到那位女人活的是生不如死。多谢夸奖，虎杖相知不耻反容，沉吟回忆。
。如今这九个咒物应该是在轰星宫祭库里，他们还有一个好名字——咒胎九象图。说到这里，你不好奇我的真实身份吗？死人不配让我知道身份。鸠山司挥动手中的鬼掣，两道猩红的月牙剑气直斩而去。然而异变惊现，两道剑气在命中虎杖相知的身躯之时，居然莫名改变轨道，直斩两侧石柱。虎杖相知啧啧啧感慨道。异类的斩击没有半点咒力波动，这应该是漫画的剑气。斯啊，你真的太完美了！你无时无刻在吸引我，我一定要得到你，然后好好与你共处一体，是吗？处于兴奋的虎杖相知后背发凉，心中警钟大放，因为鸠山司不知何时来到了他的身后。鸠山司不给虎杖相知任何反应过来的机会，左手成拳，上面的黑红火花闪烁在这片空间，没有一丝的犹豫，拳头直轰虎杖相知的后脑勺。然而他周身的莫名重力又让攻击偏移，斯啊！干嘛这么着急呢？虎杖相知笑容的完美转过身，他满脸暧昧，伸手摸了摸鸠山司的侧颜，像位痴女，闭眼闻其手。阿斯啊，你的味道令我好兴奋。第44章，合理的宇宙。被摸的那一刹那，鸠山司想死的心都有。他短暂放弃进攻，跳开躲掉还想摸过来的咸猪手。虎杖相知深深对着掌心嗅上一口，前凸后翘的软躯一阵哆嗦，兴奋道：“尽管没有香味，但是一想到是司的脸，我就格外的兴奋啊。”这过于痴女的一幕，看得鸠山司是真的无语。但此时他已无心顾侠这些，而是陷入深思。刚刚卷所用出的能力，应该是虎妈自身的术式反重力机构，将重力进行术式反转，然后将自己手上的黑闪强行挤开。而那两道斩击，想必原理也是一样。某种程度上，重力让虎妈获得和无下限类似的绝对防御。而根据原著独眼猫的描述，虎妈的重力术式只能用于半径二至三米范围，并且持续时间只有六秒。话说这真是强大的重力，怎么和《海贼王》里的藤虎不一样？不会是独眼猫画的是低配版？就在思索的时候，头顶毫无征兆降下，使人无法抵抗的重力，如无上天威，将鸠山司死死压倒在地。一时间，鸠山司的周边大地震颤，碎石纷飞，其地面夸张到变得千疮百孔，一片狼藉。鸠山司红瞳一闪，咒力形式的咒压喷涌而出，以其人之道还治其人之身，把虎杖相知压倒。两人一致趴在地上，大眼瞪小眼。均是露出不同的情绪，一个波澜不惊，另一个则是震惊好奇。虎杖相知眼冒金光，趴在地上艰难开口：“想必这就是咒压吧？其中展示的威力比我的重力术士还要强大。嘶，你不愧是被人尊称咒术教授的天才存在，你的咒术天赋和脑回路简直是上天恩赐。”鸠山司懒得搭理小嘴，巴巴不停的虎杖相知，他以强悍肉身顶着重力的挤压，艰难站起。在虎杖相知垂涎的眼光中，鸠山司缓缓张开双臂。如迎接洗礼般接受重力的挤压冲刷，下一刻，体内的一股暖流流涌全身上下，融入一体的崩玉再一次帮助鸠山司净化。这一刻，鸠山司从原本的动作艰难变得轻松起来，因为全身上下免疫了这低配版的重力。虎杖相知难以置信，瞪大美眸，不停瞪眼，加重重力的挤压。然而后者跟没事人一样耸肩摇头。看到这一幕，虎杖相知突然想到不好的一面，就是鸠山司的肉体和魔须罗一样拥有适应。虎杖相知想到这一点，整个兴奋到极致，真如想象那般。那鸠山司的肉体必须得到完美，他太完美了，完美到让人垂涎三尺。鸠山司就是自己一直在追求的完美艺术品。趁他没有在领悟领域之前，必须要尽快得到他的肉体，不然以他的天资，未来肯定又是一位宿魔。虎杖相知思索至此，没过几秒，又突然意识到一个严重问题，就是自己即便开启领域，其中开放型的必中效果根本奈何不了鸠山司，因为他会反转术式。这样不仅得不到肉体，相反还会让他适应领域。到时没制衡手段是小，严重点会栽在这里。逃，必须逃掉！借助恢复好的重力术式，虎杖相知隔绝咒压战起身，耸了几下肩后，鸠山司重新把目光放到起身的虎杖相知身上。只见后者目光充满垂涎和丝丝凝重和忌惮。鸠山司额头冒起深深的黑线，自从遇到卷锁，就感觉以往遇到的无语次数都没有今天多。怎么是把自己当成飞蛾扑火的虎爸是吧？不过，既然你主动跳出来，那正好解决未来祸端。鸠山司红瞳一凝，咒压喷涌而出的咒力加强，随之心算重力术式的时差，临近五秒，将鬼彻反震出去。虎杖相知悻悻则身躲过，鬼彻如箭矢插进身后石柱。然而，消去了重力术式的抵御，他身躯像被山压住，不受控制，朝地面倒去。可没等到倒下，一记重拳陡然重击腹部，虎杖相知瞪大白眼，吐出早午吃的食物。接下来迎接他的风暴还没有结束。鸠山司面无表情，抄起他的双手，狠辣实施挫骨分金手，将他结领域的双手折掉，然后一脚将他轰飞至半空。飞往途中，身如鬼魅闪到虎杖相知身后。
回旋重锤狠狠将他打回地面，如陨落的陨石砸出深坑。待坑中烟尘散去，只见虎杖相知衣服微脏，完好无损的走出。刚才的重创好像没有发生过。虎杖相知眼含怒火，好狠的男人，对我这种弱女子都痛下杀手，你懂不懂得怜香惜玉？鸠山思懒的搭话，漫不经心伸手吸回石柱上面的鬼掣。人狠话不多，直突到虎杖相知身前，一记重劈朝他的脑门劈去。虎杖相知自知重力已经被鸠山司适应，赶忙双拳交叉抵住刀把，其中上传的强悍力道压得他单膝下跪。这一刻，他不由想到千年前的某个男人，以一己之力挑战整个咒术界的怪物，而鸠山司的力量比那个男人只强不弱，相互对比更深一层楼。他现在后悔光明正大出现了，应该在背后用阴的。短短几秒，他体内的肠子都悔青。鸠山司可不管他悔不悔，直接强势抬起右脚，膝盖七下而上，朝脆弱的下颚撞击过去。伴随下颚骨头的断裂脆声，虎杖相知头仰后倒，撞得他头昏眼花，嘴上的鲜血直流。鸠山司顺序抓住虎杖相知的头发，红瞳冰冷，带着怒火，一拳又一拳地轰击他的腹部。密雨落下的拳头捶得虎杖相知口吐鲜血，腹部一阵阵排山倒海，其中滋味痛不欲生。无数次拳头的前奏之下，鸠山司抬脚一记抽射。虎杖相知失去平衡，直砸身后的石柱。他踉踉跄跄地站起身，腹部中传上来的疼痛让他不由颤颤巍巍地动用起反转术式。期间看向鸠山司的目光不再是垂涎，而是发自内心的忌惮和害怕。自始至终，鸠山司都没有动用术式，一直都是用碾压他人的体术。这无疑表明他对自身体术有着绝对的信心。得快点逃走！等下鸠山司动用术式和极之幡，那迎接自己必是死亡。想要得到他的肉体，必须来阴的。短暂恢复身上伤势，虎杖相知颤颤巍巍截起某道长印。远处，鸠山司将鬼掣插入地面，不惧虎杖相知印后能力，淡淡道：“既与我的肉体而跳出来，那这就是因；而我将你斩杀，便是果。来吧，让你看看什么是黑暗，极之幡，合理的宇宙。”话音一落，整片空间瞬间被黑暗吞噬定格，陷入无尽的死荒。而虎杖相知脚下生出古朴难懂六芒星阵法，虎杖相知额冒冷汗。肉眼什么都看不到，一片漆黑死寂，死亡气息疯狂驱使他结印。然而此时，他脚下的六芒星阵法发出耀眼光芒，一颗巨大的黑洞瞬间将他的身躯包裹。鸠山司抬起左手，黑暗不停在手中压缩凝聚，刹那间，灰暗闪烁的闪电白光在手中凝现，其中散发出的恐怖气息足以和一颗原子弹媲美。湮灭吧，罪人！鸠山司没有任何犹豫，灌入黑洞。原本没有任何外观的黑洞，因闪电白光的注入，变成宇宙。这一刻，宇宙疯狂抖动颤鸣，夹杂闪电的白光从内爆炸，被黑暗吞噬的空间如镜子破碎。只伤灵魂的合理的宇宙爆发后，虎杖相知的身躯却是不知所踪。看来那道长印的背后应该是空间传送。话说，卷所占据多少肉体，术士能力一个比一个强。鸠山司有些遗憾地叹了叹气。早知道这样，先前就该用活祭神恩救赎，而不是用禁锢行动和毁灭灵魂的合理宇宙。进阶版的活祭。神恩救赎可是比领域强，他能禁锢黑暗空间所有人，将人绑在黑链上，用紫焰焚烧肉体和灵魂，让人求生不得，求死不能。比起顺发的合理宇宙，活祭神恩救赎则有点后摇，但比起咒灵操术的漩涡要快上许多。不过鸠山司很快又振作起来，这一次交战并不是没有收获，从中知道了卷所把肉体的注意力转移到自己身上，这就代表他放弃了劫的咒灵操术。鸠山司无奈的笑了笑，看来因果是转移到自己身上了。让人惦记的感觉真不好受。第四十五章，天逆谋。零零零，鸠山司无奈笑着之时，洞内的手机却忽然响起，拿出来一看，是远在一域的夜蛾老师。老师，四，任务完成了吗？里头传出夜蛾正到疲惫的声音。完成了，不过从里面出来遇到了位棘手的诅咒师。鸠山司说完，急忙将手机拿得远远。下一秒，里头便响起夜蛾正道的大嗓门：“诅咒师，是盘星教的原田茂，又雇佣诅咒师了。”鸠山司重新将手机放到耳边，红瞳微微闪烁，不是原田茂雇佣的，和他交手之前有过交流。他曾透露，他占据过加茂宪伦的肉体，占据加茂宪伦的肉体。夜蛾正道因被拔高，难以置信道：“你说的有点夸张，让老师消化先。”鸠山司随意找个石阶坐着，他发着呆，撑起侧颜。红瞳渐渐失神，看着疮痍狼藉的大地。良久，缓过来的夜蛾正道开口，语气沉重地问：“那位诅咒师怎么样？他有没有伤到你？”鸠山司逐渐回神。细细想了想，暴打卷锁的过程，道：“我没有受伤，他和我战斗很保守，即便身陷被动，也没有主动发起进攻。他似乎是憋着大招不放，怕我破解掉。没有猜错的话，他
，他捏着的大招应该是领域。至于诅咒师怎么样，他发动术式逃走了。鸠山司说着，又迅速将手机从耳边拿开。果不其然，下一秒，震惊的大嗓门再度响起：“你说他的大招是领域？幸好他对你有所顾忌，不然老是回东京，可是要白发人送黑发人。”鸠山司自信道：“老师，没你说的那么严重。即便他开启必中必杀领域，我也有把握周旋。老师知道，不过以后再遇到这种情况。”先跑为快，毕竟留得青山在，不怕没柴烧。夜蛾正道与众心肠主妇，在三位爱徒中，他最爱的莫过于鸠山司，其次是夏游杰，再者是五条悟。鸠山司心中暖流流过，我知道了，老师，现在该说说这位占据肉体的诅咒师吧。假如我没猜错，他应该和天元是一个时期的人。他的术士八九不离十，是和别人换脑而活。换脑后，他能动用原身和自身的术士，似乎他只要换过身躯，那么其中术士。都会让他用不为人知的手段保留了下来。等等，让老师再缓缓，你说的有点猛。夜蛾正道难以接受打断，呼吸起伏不定。再次良久过后，夜蛾正道又恢复那位不堪言笑的老师。你说的这些有依据吗？乱猜测是会给咒术界带来动荡。鸠山司不得不又搬出图书馆，缓缓解释：天元古论记载过一位诅咒师，他叫卷索，术式简单概括就是换脑。曾经看的时候还不信，直到亲眼看到他脑门的缝合八合。吉他一时兴起，说起占据家茂现轮的肉体，这不符合常理的一切，不得不让我相信。老师觉得猜测是假的话，可以让高层去问问天元，或者说高层本就知道咒术界有这么一号人，说不定暗地还有某些不为人知的勾结交易。夜蛾正道沉默不语，持续良久后开口道：“高层那边我不问了，相信他们还不如相信徒弟。这件事，老师会转告两校学生和玉三家，让他们谨慎提防。现在你回校吧，老师怕后面再生事端。”嗯，老师注意安全。鸠山司适当暖心的挂掉电话，一身轻松的站起身，该提醒也提醒了，能做的都做了。相信要不了多久，卷索就成为人人喊打的过街老鼠，而玉三家的家茂家时辰会掘地三尺找他。几百年前用家茂现轮的名号做出人神共愤的事，现如今真相大白，不杀卷索难解心头之恨。在渐渐暗淡的夜色之下，鸠山司手持鬼彻离开，地上遗留的狼藉就交给辅助监督来处理。晚上九点。皎洁的弯月当空照，灯火通明的高专宿舍庭院里，一二年级相聚坐在草坪进行夜间露营活动。虽说是露营，但其中却没有一丝热闹气氛，因为新疆体的死亡让气氛变得沉重压抑。灰原雄眼含担忧的望向夏游杰和五条悟，只见前辈无精打采，注视眼前的零食和甜品。他不是滋味安慰，夏游前辈，五条前辈，你们一定要振作。在天之灵的天内小姐也不想看到你们萎靡不振，颓废不已。我们萎靡不振。五条悟和夏游杰一愣，他们什么时候萎靡不振？刚刚不过是在思考天内到大不列颠国没有。二人相视一笑，你知我知的，没有过多解释。既然小学弟都这么认为，那就随他的意。越少人知道天内活着，就越对远在海岸的天内离子有利。这样下来，可以避免不必要的麻烦。二人收起无精打采一面，抛开心扉，吃起学弟准备的露营零食，好好享受来之不易的宁静时光。对了悟，福黑圣尔的天逆谋还在你手上吧？夏游杰一边吃着爆米花。一边笑眯眯地问：“你想干嘛？”五条悟警惕挪了挪脚下时意，天逆谋在我宿舍，我打算明天拿回家族销毁。”夏游杰摇头可惜道：“这么强的咒具用来销毁，你不觉得可惜？要不你把它送给我。”五条悟脸冒黑线，装作没听到的，把脸扭到另一边。他是不喜欢动脑筋，但不代表他是傻子。天逆谋的强制解除术式效果，死死克制无下限，给了劫，不就代表校内第二宝座拱手让劫？即便自身愿意送。可要是让五条悟家的那些老家伙知道，肯定会豁出去老命来劫这里抢。毕竟这把特级咒具已经威胁到无下限的地位，不把它销毁，那些老家伙心里难安啊。夏游杰不死心道：“我拿特级咒具游云和你换，实在不行再加上一把特级咒具噬魂刀，反正是舔包得到的，送就送了。要是能得到天逆谋，那自身实力绝对有质的变化，更为主要是不用害怕无下限的停止之力了。”五条悟头痛道：“姐，你别说了。”我把特级咒具万里锁送给你，你就不要再惦记天地谋了。说着提了提睡裤，一溜烟跑回了宿舍。再次出现的时候，手上多了万里锁和天地谋。给你，五条悟将万里锁递到夏游杰面前，然而后者的目光就垂涎盯着另一只手上的天地谋。夏游杰瘪了瘪嘴，恋恋不舍地接过万里锁，但为不让悟吃亏，便从仇宝嘴里拿出噬魂刀进行交换。总体来讲，亏大了。噬魂刀能无视硬度，只斩灵魂，而万里锁不提也罢。反正效果很鸡肋。灰原七海借你们玩一晚上。五条悟掂量掂量噬魂刀，没太大兴趣，扔向灰原雄和七海见人。
，二人内心一喜，围着噬魂太刀观摩起来。然而想到天逆眸拿都拿出来了，五条悟便暖心将天逆眸递到夏游杰面前，让他过过手瘾。夏游杰如获至宝，兴奋到拿着天逆眸捅起空气，不过瘾的他又起身拿去除草斩树枝。五条悟看得嘴角抽搐，不由用精致的童颜叹了叹气。这时远处烤肉的鸠山思和加入削子，端着烤好的肉走了过来。五条悟不顾烫手抓起一块。边吃边鱼齿不清，询问坐下的鸠山司：“你有没有办法销毁天逆眸？”鸠山司轻抿一口凉透的咖啡，意味深长提醒：“为什么要销毁？你留着日后说不定能用得上。”五条悟不以为然，摇头晃肩：“天逆眸的效果太克制无下限的不可侵，留着它我睡不着。如今我领悟了反转术式，实力有了质的跳跃，除了你，咒术界没有人能伤害到我。既然我都这么强了，那我还留着天逆眸干嘛？还不如找个机会将它封印，亦或者是销毁。”剑悟执意有这个心思，鸠山司便不再出言相劝。未来悟被封印进玉门江，拿鬼彻砍就是了。别忘鬼彻能无视结界，而用结界构建而成的死灭回游，一记鬼彻天孙，让他因灭消失。或者用魔眼一划，总体来说，自己就像一个强大的游戏漏洞，能随意破坏游戏规则。在想什么？喊你那么多声都没有回应。没等继续想下去，五条悟便用脚踢了踢鸠山司脚边。鸠山司逐渐回神，对着五条悟摇了摇头，转移话题。你没有办法毁掉天逆眸的话，我可以帮你。怎么帮？五条悟也是来了兴趣。别看天逆眸小小一折断，但是他的硬度，硬到连词都拿他没有办法。难道是用那双死亡之眼？五条悟想到这，便对着斩树的夏游杰连喊带叫：“杰，别砍了，快将天逆眸拿过来。”知道了。夏游杰过完瘾的走了回来，满头大汗的将天逆眸归还挚友。五条悟兴致勃勃递到鸠山司手中，好奇催促道：“东西我已经给你了。”快现场毁掉我看看！鸠山司放下咖啡杯，耐人寻味道：“毁掉之前，你必须要答应我一件事。如果你同意，我就帮你。你说说先。”五条悟没有头脑一热答应下来，而是警惕看着嘴角有几丝奸笑的鸠山司。鸠山司坦然处之，道：“我想用黑暗操术做个小小实验，如果成功，我的术士会脱胎换骨。”擦着汗的夏游杰一愣，旋即一个难以置信的想法浮现。他双瞳死死盯着挚友，惊声：“你不要和我说！”这个实验是用黑暗抽出天逆眸的强制解除效果。此话一出，全场一片寂静，四男一女的目光均是骇然盯着鸠山司看。第46章，五条悟，我养了个大爹出来。鸠山司不好意思的笑了笑，迎着五人骇然目光解释：“我的黑暗操术其实有个 bug 作用，它能强制性抽出瘦肉者的灵魂。既然瘦肉的灵魂都能抽出来，那我何不换位思考，用 bug 作用来抽取术士的特性？”五人闻言，瞠目结舌，看着鸠山司说不出话。内心突然之间好羡慕鸠山司的黑暗操术，能攻能防有黑暗引力且不说，还自带燃烧灵魂的紫焰，更要命的是还有两个强大且不明的极之幡。现在又告诉他们说能抽取瘦肉者的灵魂，甚至变态到实验演变抽取天逆魔的特性。你确定你和大家玩的是同一款术式游戏，而不是另开？五人欲言又止的抿了抿嘴，索然无味的吃起桌面上的食物和零食。现在他们急需静静。鸠山司识趣的闭上嘴，没有再炫耀喝起咖啡。知道黑暗操术有点变态，但这是根源术士。纵观前世无数部热血动漫的格局，只要是和根源扯上关系的能力，又有几个是弱的呢？幸好没告诉他们，黑暗操术的术士反转同样是根源性光明。他们得知一定会群殴自己。良久的沉默过后，五条悟右手带油，把天逆眸塞到鸠山司怀里。他大度挥挥手，拿去做实验吧。尽管对你有些不爽和术士带来的羡慕，但身为挚友，我无条件支持你。鸠山司脸蘸笑意，放下咖啡杯。迎着五人视线，神神秘秘的从兜内拿出一本回馈的笔记本。五条悟眼前一亮，挚友拿出来的笔记本让他不禁联想到前年某个晚上的螺旋丸，私又创造了强大一击。果不其然，只听鸠山司开口：“身为挚友，我同样不会让你吃亏。这门拳法想必很适合。”鸠山司话音还未落完，五条悟便迫不及待强夺过去。他垂眸一看，本面上写着“流水岩碎拳”五字。五条悟急不可耐翻开一看，当看到上面写着“攻击字体”后，他美丽的六眼因此急速收缩，身旁夏游杰注意到他此刻的异样，也是心痒痒凑上去查看。然而当亲眼目睹上面的咒力化水，同样是眼眸收缩，仿佛看到了不可思议的一幕。剩余三人见到也是急不可耐，想凑上去一睹芳容，可还没临近，五条悟便如获至宝和尚。五条悟悟没有过多理会三人投来的埋怨目光，他深深望向揣摩天逆魔的挚友，凑耳喃喃：“嘶，你拿出这么强大的拳法换一把破武器，你不觉得亏吗？”感觉练会能吊打伏黑圣耳，鸠山司没太在意，摇了摇头，窃窃私语，凑到五条悟耳边：“你喜欢就行
。至于亏不亏，倒没有太在意。流水岩碎拳强是强，可比起庐山生龙霸，却显得鸡肋。四五条悟心头一阵感动，忍不住凑耳肉麻的诉说：“小男子无以为报，今晚我跟你睡吧。”说着，摆出任君采摘一面，感动到今晚要现身。鸠山司一阵恶寒。眉头紧锁的，将童颜羞赧的五条悟踢开。再说下流的话，我不介意把拳法收回来。五条悟委屈巴巴瘪了瘪嘴，不敢再作妖的报警笔记本，生怕鸠山司闪身突过来抢回去。殊不知，鸠山司只是嘴上说说，他并没有太在意的研究起蛋糕叉，特级咒具天逆谋。另一边，夏游杰笑眯眯搬动石椅，坐到五条悟身边，软磨硬泡的说着好话来哄骗五条悟。这流水岩碎拳，谁看看谁不心动。这可是能将攻势弹开的神技，拳法如流水般永不停歇。更为重要的是，他配有敌人无法预知的顺身步伐，以出其不意的方式出现身后，直掏你腰子。对比男人围在五条悟身边，加入腰子却是懒洋洋吃着烤肉，无聊时就给同窗鸠山司续上咖啡。趁四人的注意力放在艺伎上面，鸠山司默默五指聚成爪，浓浓黑色雾气顿时喷涌而出。在加入腰子震撼凝视下，迸发黑气的五指缓缓伸向天逆眸。如抽魂般把里面的特殊咒力抽出，这股咒力呈无色、无下限的不可侵，就是他破解的。但是现在却被浓浓黑气吸收融合，黑气就像一个无底洞，疯狂吞噬天逆眸的全部。渐渐的，黑气逐渐抽干天逆眸的特殊咒力。不知为何，当加入萧子再次望向弥漫的黑气之时，肉眼总感觉黑气变得更黑，更让人觉得邪恶。鸠山司凝聚出一根黑棒，棒身不经意闪烁的微光，看得他满意到嘴角抑制不住的上扬。既然作品已经成了，那总得找个人来实验才行。于是伸手拍了拍身陷吹捧的现成五条悟，悟，让我用黑棒捅捅你的无下限不可侵。五条悟一愣，围在他身旁的三人同样亦是如此。等反应过来，四人均是震惊眼光在黑棒和天逆谋两边来回打转。五条悟欲言又止，张了张嘴，带着侥幸记起不可侵。鸠山司迎着五人不一眼光，轻而易举用黑棒插进不可侵，强制性解除了五条悟的乌龟壳。五人怀疑人生地张大嘴巴，呆滞看着黑棒，强制解除不可侵。其中灰原雄还呆呆揉了揉双眼。鸠山司无比满意的露出笑容。如今的黑暗操术相当于附魔，附上一层强制解除术式的魔。看来以后得找魔须罗聊聊天才行，把他退魔之剑的永恒反转正能量抽出来附在黑暗操术上面。尽管自身可以用正能量附魔，但那终究是一次性使用法，哪像魔须罗退魔之剑全是永久的正能量。五条悟猛猛看向眼直的夏游杰。苦笑道：“杰，我好像养了一个追不上脚步的大爹出来，你就认命吧。你已经追不上死的脚步了，你该把重心放到梦想上面，用梦想超越思。”夏游杰无奈笑着劝道，而又调侃：“现在不仅外面的卷所想夺取思的肉体，我看着都想夺。现在的思已经称得上真正的最强和无敌，能强制解除术士的黑暗操术，想想都可怕。以思的资质，想必不用多久就能领悟出领域，到时咒术界是好是坏。”全靠私的脸色行事，切！我的实力同样也能让咒术界看我脸色行事。五条悟撇了撇嘴，嘴硬反驳着，可实际行动却是用六眼含笑祝福挚友成为当今的最强。私越强，未来改变咒术界的格局就越大。到时候遇到打不过的人，直接关门放私。第四十七章痛，太痛了。随着时间推移，露营也来到了结束的时间。六人将庭院打扫干净，便呼道晚安回宿舍。姐。我有个东西要给你。留在庭院最后的鸠山司突然出声，叫住即将离去的夏游杰。夏游杰疑问满满的停步转身，然而顷刻之间，一道看不清模样的黑影陡然朝脸颊飞来。夏游杰迅速接住挚友扔来的东西，他定睛一看，瞳孔顿时收缩，平和的呼吸骤然变得急促。挚友扔来的东西正是一本修炼的笔记本，本面写着五个大字：依稀是旋风斩铁拳。夏游杰眼眸闪了闪，这五个字让他不禁想到了悟的流水岩碎拳。读起来像是配对拳法。鸠山司缓步走到夏游杰身前，道：“流水岩碎拳和旋风斩铁拳是我为你们量身创造。这两门拳法的单体攻势都很强，但最强的还是配合。你和悟练到最后会有意想不到的效果。你是指旋风流水、轰气空裂拳和焦牙龙沙拳？”翻到笔记本最后的夏游杰惊讶道：“尽管上面画着的合击动作有点羞人，甚至看着有点激，可其中打出来的伤害却足以将座山打爆。”嗯。鸠山司红瞳深远道：“这两套组合拳法使出来，即便是诅咒之王复活，他也只能双手合十，苟且祈祷你们打不中。一旦打中，合击气流会将他体内的器官由内而外摧毁，即便有反转术式，也会让人感到痛不欲生。总之，流水和旋风是很强的拳法，你和我好好练
，将来说不定能在咒术界大放光彩。四，夏游杰听到这番话，内心同样和五条悟一样，感动到含情脉脉，仰视鸠山司那张高贵侧颜，私交过他们很多一级。开始前的咒压，咒力板螺旋丸，反转能量的螺旋手里剑，捕捉人体气流而提前躲避攻击的预知心念。现在，私又无私受益流水岩碎拳和旋风斩铁拳法，他对自己和悟的帮助实在是太大。要不今晚我现身回报你吧？夏游杰一脸认真，就让他用毫无价值的肉体回报挚友的无私。鸠山司眉头紧跳，没有言语的一脚把含情脉脉的夏游杰踢开，倍感恶心的躲回寝室。自己把他们当挚友来对待，他们倒好了，把自己当基友来睡，传出去滑天下之大稽。怕二人三更半夜来摸床，鸠山司便给房门锁上十个大锁，做好一切后，便拿起手机给妈妈打去电话。东京涩谷，某间客房，虎杖香之脸色苍白。如风中残烛一般坐在镜子前，他不停动用反转术式治疗仅剩的半截右臂。然而，不管他如何治疗，右臂仍旧没有重新长出来，仿佛其中的灵魂已经被人湮灭摧毁。虎杖相知停止治疗，伤心欲绝道：“我的私人家是如此爱你，你却狠心毁掉人家的手。”一想到那个暗无天日的囚笼，虎杖相知就感到后怕。要不是他当机立断，舍弃一条手臂换来应承，可能早被灌入的强大能量炸成一团空气。幸亏他留有空间转移的后手，不然铁定栽在盘心窖。阿斯啊，你为何为何要躲着我呢？虎杖相知痴迷喃喃自语，转移注意力，将仅剩右臂砍掉。席卷全身的疼痛让虎杖相知如遭雷击，不停颤动。他强忍疼痛的埋怨道：“痛痛，太痛了！我的爱人，我那焦土一般破败的心啊，你那残忍的爱让我心如刀割，但却又让我所向披靡。我一定让你重归我的怀抱，我要把你囚禁，然后与你结合，诞生新型生命。”再把你的脑子吃掉，永生永世占据你肉体，阿斯啊，斯，高涨的情绪让伤口不由扩大，带着剧烈涌上来的疼痛，虎杖相知摇摇晃晃爬上软床，旁边一比一还原的鸠山司玩偶被他无比爱恋的埋进胸口，把玩偶当真人狠狠蹂躏，渐渐的疼痛让虎杖相知的精神恍惚起来，怀中玩偶逐渐变成真人模样，他痴迷错乱的栖身而上，房门外面正想敲门的虎杖人听到呻吟，不由沉默的放下了手。他不知滋味，离开这是非之地。一个月后，中午十二点，东京咒术高专，扣扣扣！校长室，鸠山司拿着笔记本轻敲房门三声，不一会儿，里面便传出夜蛾正道的声音。进，鸠山司轻轻推房门，只见夜蛾老师正光着膀子在打沙包，旁边还跟着可爱挥拳的胖达。夜蛾正道出拳，不停的瞥向门外，见是爱徒，便停拳招呼道：“是司啊，一个月假期玩的怎么样？还行吧。”鸠山司环顾四周的走了进去，学生就休一个月的假，怎么老师转眼就当上校长了？你说这个啊？夜蛾正道抑制不住露出笑容，他自夸笑道：“老师锲而不舍的努力，感动了高层和老校长。原本老师不想当的，奈何官大压死人。”不，事情不是这样的。校长委任下来的时候，正道他是高兴到几天几夜睡不着。胖达羞答答的声音不合时宜的响起，夜蛾正道的脸上笑容僵住，缓缓转移到鸠山司脸上，他红瞳玩味道：“老师。”看来你不诚实了，嘿嘿。夜蛾正道无地自容，讪笑几声，旋即恶狠狠瞪了胖达一眼，心想这哪是心肝，分明就是漏风的破棉袄。胖达熊脸害怕的缩到沙包后面，生怕父亲拿起七匹狼奖励自己一个完整童年。好在夜蛾正道并没有那样做，就眼不见心不烦的领着爱徒道一边坐着，咖啡还是热茶？咖啡吧，茶不够苦。夜蛾正道古怪的瞅了一眼鸠山司，别人都是巴不得离苦越来越远，怎么爱徒反其道而行之？话说，享受苦味的一般都是变态，难怪思从进校开始就那么变态。合着他是变态本态，但这毕竟是爱徒的口味。夜蛾正道照做，他走到一旁柜台，拿出珍藏的特浓苦咖啡。第48八章高专三世。很快，浓香醇厚的咖啡香味弥漫至室内。怕挨打的胖达也是怯怯来到鸠山司脚边：“好好喝吗？”他扬起憨憨可爱小脑袋，希冀注视鸠山司举杯品尝。期间，杯中散发出的醇香味让他直咽口水。鸠山司注意到此番动作，便亲近友好，揉了揉胖达毛茸茸的脑袋瓜子，然后贴心给他倒一小杯。谢谢。胖达含羞接过，熊脸升起的红晕让鸠山司感到好笑。面前的胖达哪有原著那般好动，喜欢开落枪。夜蛾正道看着如此温馨一幕，不禁笑盈开口：“司，你要是喜欢胖达，老师可以送你玩玩。”老师，你确定你舍得？鸠山司红瞳戏谑的望向大方的夜蛾正道。夜蛾正道欲言又止的迎着爱徒戏谑目光。而后嘴硬道：“舍得，干嘛不舍得？大不了老师再制造，算了吧。老师，你的大方好意学生心领了。”鸠山司收回戏谑眼光，轻言拒绝
。常言道，君子不夺人所爱，胖达留在你这位老父亲手里比较好。叶娥正道提着的心为之一送，他笑呵呵地说：“既然你不想要，那老师也不再强求于你。等你哪天想要了，过来和老师说一声就行。老师重新给你制造一只，其中性别任你选。”好。鸠山思这一次笑着没有拒绝，紧随其后，他将拿过来的笔记本推到叶娥正道面前。这是。叶娥正道好奇拿到手上。上面写着的四个大字，使成熟男性他的呼吸微滞，尽显震撼翻越。T， 指枪，铁块。上面详细记载的修炼方式，看得叶娥正道无比火热，内心恨不得当场肆意锻炼起来。可翻到最后一页，叶娥正道不由感到丝丝疑惑：这分明是海军六式，怎么少了三式？鸠山司并没有隐瞒道：“因为我有私心，这三式足以让一个人达到二级术师水平，全部创造出来，可能会让咒术界发生动荡。”况且这三式是我给东京高专的学生创造，目的是让他们有好体魄，以及扶除诅咒活下来的希望。对于这一点，叶娥正道是最深有体会的。他没有责怪、赞叹，老师支持你的想法。明天老师就将三式传给东京以内的学生。鸠山司点了点头，没有言语，起身准备离去。然而走到房门之际，却又想到什么般停下。他修长的背影被光芒拉得伟岸，语气平静：“老师，如果高层和某些人动了不该动的贪念。”你就说我们高专三人不介意去他们家维权。叶娥正道没好气的挥了挥手，知道了思。老师知道该怎么做。狐假虎威，老师有学过。背靠咒术界最强三人，玉三家和高层都要给他叶娥五分颜面，剩下五分则是浓浓的羡慕。看京都的乐言寺就知道，全是羡慕嫉妒恨。有这三位爱徒在，未来即便高层得知胖达的存在，也会有那个心没那个胆威胁自己交出制作方法。既然这样，那学生就不打扰老师的雅兴。鸠山司挥手离去。期间贴心给沉迷三世的叶娥正道关上房门。一年过后， 2 0 0 7年8月10日清晨，开始了。操练场上，神情懒洋洋的加入萧子轻呼一声，拿着橡皮擦和铅笔朝前方的五条悟扔去。然而，两者当靠近五条悟之时，带有攻击性的铅笔径直定格，而毫无攻击性的橡皮擦则是弹开，自动选择术士对象吗？坐在石阶上的夏游杰当即明白其中原理，满面春光的他赞叹道：“要是没有撕的话。”最强位置可能是你来做，真是生不逢时。就凭悟这个自动不可轻，在咒术界称得上是万法不轻，前提是没有遇到思，不然能让人感到绝望。喝着茉莉苦茶的鸠山司，默默给五条悟露出点赞眼神。无下限不可轻，对别人来说或许是降维打击，然而对自己不过是随手能破的乌龟壳罢。五条悟撇了撇轻装，没听到，心情愉悦地说：“之前的无下限，我一直都是按照说明书来操作，但现在我领悟了反转术式，可以换成自动。”根据咒力的强弱之外，我还能通过质量、速度、形状来筛选靠自身的所有危险物体。五条悟说着叹了叹气，泄气道：“要是也能筛选毒物就好了，但目前还很难做到。虽然还有一点瑕疵，但这下能把能耗降到最低，这能让我一直开着无下限咒术。”兼职解剖师的加入萧子忍不住吐槽道：“一直开着无下限，小心把你的脑子烧光。”五条悟不以为然，转动铅笔：“我一直开着自我修复的反转术式，时刻让我有一颗新鲜大脑。”以前要结印才能发动术式，现在我能直接忽略。赫和仓也能逐渐同时发动数个。接下来的课程就是领域和仓的长距离瞬间移动。萧子，等一下借我几只小白鼠。可以。加入萧子没有拒绝应下。夏游杰微微感慨，看来这三的宝座我是坐定了，还以为掌握反转术式能挪挪屁股呢。说着，微眯着狡黠双眸望向毫无危机感的鸠山司。你再不努力，可能最后会被误超越优。鸠山司深深吸上一口茉莉苦茶，毫无危机道：“物事在成长，同样我也在。他和我已经有一条不明显鸿沟，会随着时间越拉越长。你少用无敌且独断万古的语气说这些话，听着我都想揍你。”夏游杰没好气捶了鸠山司一下，而后好奇的问：“老师和我说，这一年是不是领悟了领域？”鸠山司沉默不语的咬动吸管，眉头也因这句话蹙起，好一会才开口：“这一年我确实是掌握了领域，但黑暗操术却给我未尽感觉。”啊！夏游杰神情一滞，呆呆道：“你都用术士衍生出最终领域，怎么还给你未尽的感觉？难道？”夏游杰说到这一点，突然之间灵光一闪，一个何其荒谬的念头在他的脑海浮现。他一直忽略了一件事，就是私有两个极之番。夏游杰难以置信，噌的一声站起，震撼失声：“你不要和我说你在领悟并开发第二领域。”此话一出，在闲聊的家人萧子和五条悟心头一颤。二人皆是用不可思议目光死死投向鸠山司，他是变态吗？第四十九章安乐阿修罗之眠。迎着三人视线，鸠山司紧蹙的眉头缓缓舒展，笑而不语的没有回答，沉默是默认杰的话。
，确实是在领悟内未尽的黑暗。这股黑暗很奇怪，明明自身知道它的存在，可就是捕捉不了。见到鸠山司点头默认，有被震撼到的三人在此刻间彻底坐不住，齐齐叉腰，直视石阶上的鸠山司。五条悟率先出击，瞪大六眼，抓住鸠山司的肩膀，发疯摇晃道：“你一定是在跟我开玩笑，一定是，今天一定是糊弄人的愚人节。”加入萧子不忍于心地出声阻止。五条愚人节是四月一日。而今天是八月十日，还有你快点停下来！鸠山快被你从天才晃成傻子。五条悟停下手，精致的童颜露出化不开的郁闷。他泄气的坐到地上，怀疑人生，踢瞪起双脚。夏游杰和家人萧子相视一眼，瞳孔中的震惊之色不比打击到的五条悟差。因为双领域太让人感到不切实际，自人类掌握咒力开始，就没有出现过双领域的先例。现在挚友提出来，完全快颠覆他们的认知和三观，这简直比抽取术士附在黑暗操术还要变态。四的黑暗操术是没有极限，亦或是神明恩赐的术士，这简直太反人类。难怪外界有个叫卷锁的千年诅咒师想夺取四的肉体，就这术士潜力，谁不心动？我，鸠山司欲言又止的张了张嘴，最后化作苦笑。我知道我现在在你们眼里是变态的存在，可这些是黑暗操术赋予的，我无法改变。我能做的只有将它展现和绽放它的光芒。当初得知还能开发第二领域，他比在场三人还要震惊。因为这是史无前例且不曾出现的特征。为了弄清是不是真的，鸠山司不仅一次进入生德领域之内，也就是人们常说的精神世界，而自身的生德领域无疑像黑暗操术那般，全然一片荒芜漆黑，不是两片没有尽头的黑。这两种黑暗在感知下，给人两种不同的感官：一片阴暗邪恶，仿佛要把整个世界毁灭斩碎；另一片安静诡异，让人看到却无法触摸。你这哪里是变态啊？你压根就不是人！夏游杰无语吐槽。而后羡慕道：“我严重怀疑，上帝在创造你的时候，严重给你加料了。不行，必须要从你身上夺回失去的颜料。”越说夏游杰越发感到郁闷，没好气，用手夹住鸠山司的脖子，旋即把他按倒在石阶上。夏游杰望向五条悟和加入萧子，笑眯眯地说：“悟，萧子，我们从开学就被司打击压迫，趁我现在擒住他，你们快点报仇，不要放过他。”二人一愣，旋即嘴露坏笑的坐到鸠山司身躯：“不是，你们三人干嘛？”不要脱我校服！鸠山司瞪大红瞳，只感觉凉飕飕的部位在一点点暴露空气中。嘿嘿嘿，三人因笑不语，分工明确的扒衣服的扒衣服，抠鼻的抠鼻的，拖鞋挠脚底的挠脚趾。总之下，三烂手段全用在鸠山司身上，以报这两年半受到的打击。几分钟过去，三人一脸愉悦坐到石阶上，而鸠山司咬唇不语，风中凌乱的仅穿内裤躺在石阶。他饱含委屈的闭上双眼，无声接受挚友和同窗的凌辱。事到如今，说再多已是无用。我说司啊，五条悟心情大好，拍了拍鸠山司的大腿，坏笑道：“身材不错，穿衣显瘦，脱衣有肉，看来你对身体有着严格的管理。”没错，夏游杰和加入萧子应声，笑盈盈表示赞同。司的身高和体型很完美，看起来挺拔养眼。如果激情三人组有身材排名，司绝对是排第一，其次是夏游，再者是远看像竹竿的五条悟。鸠山司没好气，推开五条悟。耳垂泛红的捂着海绵宝宝内裤站了起来，发放福利的穿起校服。穿好过后，鸠山司脸笑皮不笑，看向表情玩味的三人组：“你们三人今晚最好是睁着眼睡，尤其是你五条悟，脱衣服之仇不共戴天。”五条悟笑容僵住，后背发凉的缩到夏游杰身后。别看司表面正经，但他内心却是极度腹黑。要是你得罪他而不去提防，那你将会被他被坑到怀疑人生。夏游杰和加入萧子笑盈盈的看着。反正他们就抠抠鼻和挠挠脚底，犯的罪远没有五条悟重。以司外但内热的性格，指不定等下就自我忽略。鸠山司冷哼一声，避免再遭毒手的，坐到三人下方石阶，而后撑起侧颜，陷入未尽的术士之中。然而还没等屁股坐热，同桌加入萧子好奇声音传来：“鸠山，你领悟的第一个领域是什么类型？”作为一生只会用反转术士的加入萧子来讲，很难不对那些五花八门的能力感到好奇。而咒术师穷极一生都没几人领悟的领域。更是让他感到新颖。要不是实力不允许，早想把鸠山司打晕，拖到实验台进行解剖，看看他的人体结构是什么样子，然后在沿线剖开头顶，看看他的脑子长什么样。居然聪明到根据漫画技能衍生出相同异己。鸠山司缓缓回神，微微昂起下巴，骄傲道：“第一个领域是开放型，它叫做安乐阿修罗之眠。为什么是开放型领域？司你不要领域必杀效果。”不等加入萧子开口，五条悟的脑袋便从鸠山司背后伸了出来。紧接着又拿出一瓶茉莉苦茶，看着眼前突然出现的饮料，鸠山司不由微微一愣，看样子似乎是误趁自己陷入沉思时买的。不过一想到刚刚八一之仇，便在接过的时候狠瞪五条悟
，而后继续说：“我的领域有安乐禁锢作用，并不需要结界构建起的必杀效果。”安乐，五条悟嘀咕一声，追问道：“领域的具体能力是什么？不会是简单的让敌人陷入安乐死？应该不是。”夏有杰脸色凝重，插话：“我没有猜错的话，安乐应该是给予死者临死前的黄粱一梦。真正的杀招是指撕这位阿修罗挥起的屠刀。”鸠山司含笑不语。转头给最懂自己的挚友露出惺惺相惜目光，果然还得是杰最懂自己啊！七，瞧把你能的！五条悟吃味的扭头对着夏游杰撇了撇嘴，而后疑惑望向鸠山司：“都开启领域了，怎么还需要自己拔刀动手？这都不拉风了？”夏游杰无语扶额道：“悟、哦，你是真不知道还是假不知道？你是忘了历史阿修罗的斩击吗？”五条悟一愣，旋即惊呼：“你说的阿修罗斩击，是指诅咒之王两面素挪那种隔空斩击？”鸠山司仍是含笑不语，却给了迟蠢的挚友误露出不算愚蠢的目光。夏游杰注意到鸠山司的笑容，不由点了点头，凝重道：“应该是那种斩击。可以说，司的领域非但不弱，反而强到令人感到无解。你想想，当敌人陷入安乐，做着黄粱一梦，一记黑暗斩击，像不像让人无忧无虑死去？”五条悟震惊咂舌：“别样理解，意思就是杰在睡觉的时候，司突然之间给你一刀，是这个意思吧？”夏游杰嘴角抽了抽，他张了张嘴，想骂人。但看到悟那张睿智童颜，便半宠半气表示：“你说的没错。”第五十章庄周梦蝶。得到夏游杰默认，五条悟震撼到说不出话。司的领域太变态了，完全是控制攻击型，强制让人陷入美梦，然后挥起黑暗屠刀。更要命的还是开放型，能进行大范围无差别屠戮。这还让人怎么玩？五条悟此刻就是吃了柠檬，酸到无言以对。不过他始终坚信自身领域并不比司差。毕竟自身领域的发展方向是有着必中必杀效果，比斯的阿修罗多一种效果，定能稳占上风。五条悟想到这一点，心情稍微得到些许好转。可当想到斯在开发第二个领域，又蔫下来。斯的黑暗操数好拉风，想抠六眼和斯幻，毕竟谁又能拒绝两种特性？两个极之番，两个领域的术士。难怪外面有个叫卷锁的千年诅咒师对斯痴迷到不行，合着是早早发现了斯的特别之处。话说六眼也不差，怎么不见那个叫卷锁对我痴迷？那个卷锁真是不识货，活该你只能亏是司。瞥一眼蔫下来的三人，鸠山司美滋滋的扭开瓶盖，喝起茉莉苦茶。让你们刚刚合力欺负我，看我打击不打击你们！三人沉默好一会儿，慢慢接受变态，变得更加变态。事实，事已发生，三人只能靠自身的努力去追赶。鸠山，第一个领域你开发出来了，那第二呢？这时，加入萧子好奇且懒洋洋嗓音打破沉静。鸠山司脸色微变，从美滋滋中变得蔫下，他苦笑道。实不相瞒，第二个领域我至今没有头绪。三人听到这回答，也是不假思索的放声大笑，皆是你一句我一句对鸠山司阴阳怪气起来。杰、小子，你们瞧见没有？堂堂名誉四方的咒术教授也有被难到一天，这真是一件稀罕事。哼，误说的没错，这是很有必要让叶娥老师记在校规上面，让后面的学弟学妹看看。你们二人好话啊，按我来看，应该让叶娥老师当广播播出来，内容就是咒术教授的糗事经历。小子和杰的提议很好。最好让老师广播和校规一起用，然后用咒术教授喜欢穿海绵宝宝内裤来结尾。听到这变相的阴阳嘲讽，鸠山司整张脸不出意外全黑了下来。他破防对着三人吼道：“你们三人够了，老虎不发威，你们真当我鸠山司是病猫？”三人心中一惊，转身想逃跑，然而寒怒的鸠山司不是他们能阻挡，犹如猛虎下山，朝三人扑过去。几分钟过去，鸠山司惬意喝上茉莉苦茶，身后夏游杰和五条悟用幽怨的熊猫眼怒视他后背。期间，二人不爽的很，瞪一旁完好无损的加入萧子。明明是一起阴阳的，凭什么你什么事没有？加入萧子强忍笑意，扭过头，相肩颤抖的坐到鸠山司身旁，憋笑的说：“你的性别对待，好像让他们恨我，要不一视同仁，奖励我对熊猫眼。”鸠山思维难道还是算了吧？妈妈说过，女人是柔弱生物，该礼让还是得礼让。我和杰吉物不过是友谊之间的打闹而已，真动手打你的话，倒显得我小鸡肚肠。加入萧子沉默不语。倒是五条悟嗤之以鼻道：“人家悟将也可以变女孩，你个坏蛋，讨厌！”习以为常的鸠山司将这一番话左耳进右耳出，继续装作没有听到的，喝起茉莉苦茶。加入萧子清抿嘴唇，歪头好奇的转移话题：“既然你对第二个领域没头绪，何不妨和我们三人说说？说不定我们能帮你分析分析。”萧子说的没错，正所谓三个臭皮匠顶个诸葛亮，我们三人再差，也算得上是半个诸葛亮吧。夏游杰笑眯眯坐到鸠山司另一旁，眼上的熊猫眼。也在他的个人反转术式中恢复过来。五条悟一个小跳跳到鸠山司面前，笑嘻嘻道：“是的，是的，杰说的很对，臭豆腐顶诸葛亮。”鸠山司会心一笑：“啊、哦，我
，我进过自身生的领域，里面有两片黑暗，一片被我衍生出安乐阿修罗之眠，另一片不管我如何去驱动与构建，它都像死了一样，就好像我没有找到正确的构建方向。三人皱了皱眉头，而有过简易领域摸出的五条悟，率先发问：那一片黑暗是什么样？鸠山思细细想了想，道：是安静诡异。隐约给人种可观却永远触及不了的错觉，安静诡异。五条悟闻言，揣摩着下巴陷入沉思中。夏游杰发问道：“那片黑暗，你是往哪个方向发展构建？是不是按安乐、阿修罗之眠那个攻击方向？”鸠山思点了点头，道：“是按攻击方向构建，毕竟他看着是那么诡异，有点像附身之类。有没有一种可能，你是构建方向弄错了？”加入萧子突然出声打断，当即吸引三人目光。加人入萧子揣摩下巴。目光深远，迎着三人视线侃侃而谈。那片黑暗看着诡异安静，这不正是我们晚上能用肉眼看到的黑暗？而他又触及不到，不正是我们日常想抓黑暗又抓不到的现象？鸠山，你本就有一个无解的安乐斩击领域，如果再拥有一个，两者岂不是互相冲突？或许你那片黑暗是辅助型，而不是攻击型，而他触及不到，不觉得像无下限的不可侵？鸠山思呆住，融合体内的崩玉在此刻散发暖流，疯狂在体内流动，最后醍醐灌顶，涌进大脑。他灵活一闪，一时激动到陡然站了起来。加入萧子说的对，他一直弄错了构建方向。哈哈哈！鸠山思手足无措的仰天放肆大笑，他错了，错到极致。因为安乐阿修罗之眠的缘故，导致自己一直在追求强大的攻击，却忘了黑暗是能辅助的。这突然之间肆虐的狂笑，看得三人先是一阵错愕，但接踵而至，则是三人脸色上的凝重，因为这代表思要完成他的第二个领域了。果不其然，只见鸠山思举起右手。食指向下缠到中指，无名指、小拇指微弯曲，拇指轻轻点到无名指，领域展开。庄周梦蝶，第五十一章：真正最强和无敌。咔嚓！只听一声破劲力清脆声响，连绵不绝回荡于空间，一股说不出的违和感在此刻让三人失神。鸠山思微微踉跄的后退几步，本就比女人还要白皙的脸，也在这一刻陡然变得更加苍白。呼呼呼呼！鸠山思几乎像是虚脱一般，弓腰喘起长气，额头在肉眼剑之下。不断冒出缕缕细汗，可即便如此，他嘴角露出的笑容却是那般的满足开心。场上三人短暂从违和感中回神，当注意到鸠山思几乎是要虚脱的状态，便不做多想去搀扶。尽管内心充斥着深深疑惑，但三人还是小心翼翼扶着鸠山思坐到石阶，然后皆是用担忧眼光注视着。好一会后，在三人眼都不带眨的注视下，脸色苍白的鸠山思慢慢恢复正常人该有的脸色。他长缓一口气，对着眼含担忧的挚友和同窗解释：“我没事。”刚刚不过是咒力消耗的比较大，导致我一下子没有适应过来而已。三人不解的皱了皱眉头，思的咒力是众所周知多到用不完，怎么开一个领域就虚脱到不行？从什么时候最强变成虚脱难了？鸠山思知道三人心中有疑惑，他也没藏着掖着，语出惊人道：“我将庄周梦蝶扩展至了整个亚系，这才导致体内的咒力吃不消。”啊啊啊！三人从担忧变成目瞪口呆，有些难以置信的用力朝脸上拍一巴掌。看看是不是在做梦，然而脸上传来的疼痛却是那么的真实。三人呆滞的捂着脸颊相视，眼中除了是震惊还是震惊。思说领域覆盖亚系，确定没有在拍客换片。三人不敢相信的离开这打击之地，得要回去缓一下，不缓会忍不住杀了这个打击人的变态混蛋。不是，你们等等我啊！待在原地的鸠山思挥了挥手，用一拐一拐的脚步追上三人。一个月后，东京中央区鸠山庄园。从沉睡醒来的鸠山思，正慢条斯理又心不在焉吃着早餐，容纳十人的餐桌摆着各种芳香四溢早点。鸠山思夹起一块带有苦味的寿司，边吃边查看许久未关注的面板。姓名：鸠山思。性别：自己低头看。年龄：十七。咒力：两只九尾。术士：黑暗操术，大蛇之虚无。十一。领域：安乐阿修罗之眠。庄周梦蝶。特殊能力：指死之魔眼。特殊物品，完美崩玉，无自主意识，能力：近身古搏击，出神入化，小刀使用，出神入化，斩击，独创，咒压，独创，庐山生龙霸，独创，庐山百龙霸，独创，天孙，独创，螺旋丸，独创，螺旋手里剑，独创，飞天御剑流，独创，心眼，独创，流水岩碎拳，独创，旋风斩铁拳，独创，海军三世，独创，鸠山思失神收起面板。喃喃自语，不知不觉创造了许多非凡能力，想必自身实力达到最强了吧？小思思，你说什么最强？是不是在学校仗着人高马大欺负同学，然后搞个中二最强出来？这时
，身后突然之间传来母亲笑盈盈的调侃声音。鸠山司赶忙挺直腰杆坐好，连连摇头道：“没有，在学校我和同学一直是和睦相处。”“是是是，我家的小思思最乖啦。”鸠山美玲从身后揪住儿子脸颊，不亦乐乎的扭成各种形状。鸠山司习以为常，嚼动嘴中食物。别看母亲在外人眼中端庄贤雅，一举一动散发着贵妇风采，可当在自己面前，以上这些统统都没有，看起来古灵精怪。比自己还像个小孩子，小思思鸠山美玲放下玩弄脸颊的双手，俏皮粘人，将下巴从身后放到鸠山司的肩膀。他漫不经心用手指弹动儿子左耳上的十字架耳环，若有所思地问：“在你沉睡的时间里，手机有位叫明明前辈一直在给你发邮件。”小思思，你说他是谁啊？鸠山司心中一蹙，用筷子夹住寿司的手僵住。恰巧这一动作被鸠山美玲注意到，他含笑不语，等着儿子回答。儿子第一次从学校回来。他便发现手机邮件上的端倪，但他没有多想，全当是同学之间的交流。直到前年12月月底，发现宝贝儿子居然拿着蓝月吊坠回学校，那可是鸠山家表明心意的传家宝。当年他爸就是靠这枚吊坠把自己骗到手的，现在儿子学老子拿出去，这不是表明心意是什么？真心不容易啊！养了17年的宝贝儿子，终于学会拱白菜，尽管不知白菜长什么样就是，但拱就对了，不拱以后就没有机会拱了。只要儿子一毕业。这偌大家业可没时间让他拱。鸠山司深深呼上一口气，白皙耳垂在母亲直勾勾红瞳下红了起来，局促且又坚定道：“他是我一个很重要的前辈，从进校开始就特别照顾我。他教会了我很多学业上有用的东西。尽管他在前年毕业了，但我们依旧保持不断联系，甚至每当放假，他都会主动约我出去逛街。”鸠山美玲撇了撇嘴，吃味打岔道：“你个没良心的，每当放假就出去逛街，看来妈妈没前辈重要。”鸠山司义正辞严驳道：“哪里？”妈妈和前辈一样重要，在我心里都是无可替代的存在。不行，鸠山美玲鼓起腮帮子，愤愤不平道：“妈妈必须比前辈重要一点，不然妈妈哭给你看。”说着，便在儿子肩膀上撒起娇，不停摇头晃脑，一副你不说妈妈就不停，缠到你说出为止。鸠山司红瞳宠溺偏头望眼长不大的母亲，好声好气安慰：“好好好，妈妈更重要一点。”嘻嘻嘻，就知道思会疼妈妈，没枉费妈妈从小带着你。鸠山美玲当即停下撒娇打滚，心满意足，揉了揉儿子脸，然后笑盈盈搂着儿子脖梗，哼起愉悦的小曲。鸠山司摇头轻笑，司空见惯的重新拿起来，边听母亲哼的不知名小曲，边惬意享受早餐。然而吃着吃着，突然想到某个人，鸠山司脸色凝重，开口：“妈妈，我给你和爸爸的吊坠没脱下过吧？”鸠山美玲不假思索道：“没有，这是你给妈妈买的礼物，妈妈怎么可能舍得脱下？妈妈天天带着呢，连洗澡睡觉都没有脱下。”连你那古董老爸也一样，口是心非的，天天带着，带着就好。鸠山司暗自松口气，给父母的吊坠分别存着实际阳光普照，为的就是提防卷锁偷家，还有庄园外面同样没有放过，满天的暗之材和阳光普照，以及咒灵和有咒力不能进入的空间结界术，甚至为了以防万一，制作出十个百分之五十实力的暗影护卫，永不停歇围着庄园日夜巡逻。如此严密的防线，两面素挪加卷锁都得夹着尾巴逃。好在母亲向来不喜出去。不然还得给他安排一个 90% 之实力的护卫。至于天天去公司的父亲，给他一枚吊坠就行，反正没有人能扛住阳光普照的威力。第52章，资产太多。对了，四，你什么时候领那个前辈回来坐坐？鸠山美玲停住曲声，嫣然一笑，探头询问。鸠山司听到这句话，加时的筷子仿佛定格下来，脑海不由回忆起前年和明明前辈的约定，好像自己答应过要把前辈带回来尝尝妈妈做的饭菜。但那时好像忙忘了，前年发生的事情太多：一是备考东京大学，二是抽空援救新疆体。而今年的咒术界，从一月份又莫名成起诅咒，这导致自己不停息往各个地区来回跑。安乐、阿修罗之眠也是在那种忙碌情况下领悟和构建。虽说忙是忙了点，可凭强大实力，却让两校再次避免不必要伤亡，这是值得庆幸的报酬，更是强者应有的担当。鸠山司渐渐回神，脸色略显不自然，问道：“妈妈怎么又说到前辈？”是想见见前辈吗？是的，妈妈非常想见见你口中的前辈。鸠山美玲连连点颔，道：“他曾经关照过你，妈妈不当面说声谢谢，会过意不去的。”说着，红瞳碧波流转，意味深长道：“你的前辈喜欢什么礼物？是昂贵的奢侈品，还是别的？”鸠山司脱口而出：“他喜欢钱，特别喜欢存钱，很享受存钱时带来的短暂快感和愉悦。”鸠山美玲一愣，双眸一眨一眨道：“你这位前辈真是朴实且有追求。”是个妙人啊！亏妈妈，我还想送她几件价格不菲的收藏品，看来不用了。妈妈给她一张支票，余额随便填。喜欢存钱而已，这好办。对鸠山家来说，什么都缺，就是不缺那一串冰冷的数字。
。鸠山司一阵汗颜，道：“老妈，你这都成收买了，明明前辈不会接受没有劳动过后的金钱，是吗？那你这前辈还有底线，值得深交鸠山美龄格外提高英辈，加重深交二字。”他掐起儿子脖颈，催促道：“今年十月份了。”距离你从那破宗教学校毕业还有两个月，到时你将你的前辈带回来坐坐，听到没有？鸠山司称是连连点头，艰难的吐出话语：“我知道啦，知道啦，妈妈快松手，我快被你掐死了！你们母子大早上这样瞎搞，成何体统？”威严且没好气的沉稳男声，这时忽的从身后传来，原本掐脖掐的不亦乐乎的鸠山美玲闻言，简单披在腰间的三千黑发因责怪声缓缓浮起，身后穿着正式、气质沉稳、淡定的鸠山月注意到后，那不堪言笑的脸。霎时间露出惊慌，他急步走上前，求生欲满满牵住妻子的手。美玲，我的错，我的错，一切都是我的错。你说我的嘴怎么就那么嘴欠啊？美玲，大早上你千万别发火，这很容易上火伤肾。哼！鸠山美玲轻哼一声，扶起的长发也随着丈夫的谦让归于平静。她斜视一眼汗颜不止的丈夫，没好气地说：“都几点了，还不快点坐下吃早餐去公司？”“好，好，我这就吃。”鸠山月莫敢不从。期间没好气瞪一眼看戏的好蛋便乖乖坐到主座，享用妻子精心制作的早餐。鸠山司习以为常，遭受无妄之灾。别看父亲在外指天画地，可放在家里，那就是小拇指地位。鸠山月先是喝上一口妻子递过来的温热牛奶，而后慢条斯理品尝妻子夹过来的食物。细嚼慢咽的途中，鸠山月别有深意看向好蛋再过两个月，是不是从宗教学校毕业？鸠山司放下手中的筷子，将食物尽数咽下，便答道：“嗯，没有特殊情况，差不多是这个时间。”是吗？洪彤深深望一眼寄予厚望的儿子，鸠山月继续开口：“毕业后有没有想要做的事情？”“没有，我毕业除了接你的班，还能干吗？”鸠山司早已经做好接受不可估算财产的准备。鸠山月摇了摇头，风轻云淡道：“也不能这么说，你的人生还有很多选择，不是吗？比如接手你外公外婆遗留下的黑龙会和世界第二轮胎公司，不敢心的话，还有你爷爷的游轮和航空公司，以及你奶奶的世界第一项交际团，或者想玩枪械之类。”就接你妈妈小打小闹的重工业，这些都可以给你练练手，练不好再回来继承为父的商业帝国。实在不感兴趣，那就从政。鸠山司一句不差听完，心累到叹气，不想说话。这已经不用干活了吧？躺着都能把钱赚。鸠山月皱了皱眉头，没好气道：“年纪轻轻叹什么气？当年你爷爷就是这样当甩手掌柜。”鸠山司张了张嘴，好想当着父亲的面说想当咸鱼，可一想到他那个古板性格，便敷衍道：“我现在还没决定好接手哪个。”等我两个月考虑好再说吧。两个月我应该有感兴趣的。说罢，和旁听母亲打声招呼，便起身离开。然而没等走两步，父亲沉稳的声音便传来：“在学校做的学业，记得注意安全。还有你传遍学校的学名，为父替你感到骄傲和自豪。”鸠山司脚步生根停住，这言外之意怎么可能听不出来？但想到父亲是首富的身份兼政治世家族长，他没有多说什么，就轻笑着挥手离开庄园。月，担心儿子直说就行。干嘛口是心非编学业有危险这样的话出来？鸠山美玲笑盈盈打趣：“你不懂，儿子在经历我们未曾经历的冒险。”鸠山月笑着打哑谜，红瞳饱含骄傲的喃喃自语：“特级还是最强特级，没给老子丢脸！你们父子神神秘秘的，啊，张嘴奖励你一块面包。”鸠山美玲没太在意，给丈夫投喂面包。另一边，东京咒术高专山脚下，鸠山司速度不减的骑着自行车，迎面拍打的风让他格外感到痛快。轰轰轰！然而就在这时，身后响起震耳欲聋的机车轰鸣声。鸠山司皱了皱眉头，并没有理会的加快骑行速度，甚至为了躲避吵闹轰鸣，用咒力附在轮胎。一眨眼的功夫，山地自行车像装上冲天喷射器般拔地飞出，瞬间消失在身后机车女人的视线。第五十三章，你所看到的，是真的。女人一愣，旋即兴趣十足，扭足马力追上去，但在最大马力下，看到的仍旧是自行车的影子。就好似阿基里斯的悖论，你永远追不上乌龟，只能在身后目睹乌龟一步一步爬到终点线。经过弯曲延伸的山道，鸠山司气息平稳，轻松惬意蹬着自行车来到高砖宅邸大门前。他有感回头观望，甩在身后的机车女人仍旧是不服气的，加大马力，疯狂进行追尾。他速度不减，直直朝鸠山司的方向撞去。在逼近的刹那，女人极限压车，调动车头，以一个极具潇洒的漂移停到鸠山司面前。鸠山司脸色不变，挥挥手。将溅起灰尘的挥散干净，二人隔着护目镜对视，一个平静无波澜，一个挑衅的昂起下巴，诉说刚刚车技帅不帅。然而随着时间一点点流逝，女人不由感到无趣。面前的男孩太闷了，就干看着不找话题。女人没有办法，败下阵的惊呼
，大男孩，自行车骑得很拉风，什么时候有时间跟我去趟秋名山标标？不好意思，我还未成年。”鸠山司不太感兴趣，停好自行车，不再言语，迈过门槛走进宅邸。大男孩，你先别走啊，我们可以偷偷的标一次。你不觉得年轻人偷吃禁果很刺激？女人语出惊人的停车，追上去。他一边脱下身上的皮衣，露出一对健美的双臂，一边身高不俗的与鸠山司并肩负手行走。女人自来熟地说：“你想想看，世俗就是有太多古板的规矩，让人过得身不由心。我们得放肆挥洒青春。”鸠山司不敢苟同的开口：“无规矩不成方圆，你这是教唆未成年犯罪？”九十九游击前辈，哦，九十九游击倍感惊讶。他挑起护目车镜，瞳孔期待的一闪一闪。你竟然认识我？我在高专那么出名了吗？是出名。鸠山司漫不经心道：“出名到两校都知道，有一位特级前辈，好吃懒做，天天在国外鬼混。”九十九游击顿时泄气，无奈道：“前辈，我在国外不是鬼混，是在为理想而奋斗努力着，那不还是鬼混吗？”鸠山司漫不经心拆穿：“面前女人的理想，他在原著中曾了解过，只能说实现的机会近乎为零。”九十九游击幽怨道：“我突然间好讨厌你，你的嗓音就和大前年某位录音人一样讨厌。”突然，九十九游击的脚步停顿住。呆呆愣在原地，直勾勾盯着鸠山司背影瞧，像是联想到某件事。不仔细听，还真发现不了。面前男孩说话时的嗓音，竟和明明大前年发过来的录音如出一辙。是你个混蛋！九十九游击情绪失控，发了疯，朝鸠山司冲去。他一个助跳，泰山压顶，把鸠山司压倒在地。紧接着扬起拳头，不说缘由，对着鸠山司拳打脚踢，带着两年不如明明好看的怒火，实施报复以及发泄心中的阵阵委屈。明明我比明明好看。明明我比明明好看，明明我比明明好看，你就是个瞎眼学弟。九十九游击一边拳打脚踢，一边不服气的嘟囔反驳，美貌是他的骄傲，却敢胆说他不如明明。憋了两年半的火，直接让他摘下头盔当武器来砸，金发飞舞的砸，不顾一切的砸遍全身。不知何时出现在边上的鸠山司，则嘴角狠狠抽搐，不忍直视的看着九十九坐在地上爆砸空气。领域庄周梦蝶，你以为你看到的就是真的？不。你们不过是我梦中永远进不了身的傀儡，任我摆布。你们的六感皆被我的黑暗腐朽以及玩弄。虚虚实实，实实虚虚，这就是笼罩全亚系的庄周梦蝶，一个让人分不清现实的辅助领域。揣摩起下巴，鸠山司倍感疑惑的打量爆砸空气的九十九。按理说自己没得罪过他，怎么他像生死仇敌般爆砸自己？他嘴里说的比明明前辈好看，又是什么意思？这般深入思索，鸠山司突然之间灵光一闪。联想到九十九游击前面提到的大前年录音，鸠山司苦笑道：“难道暴怒的原因是因为那次女女对比？明明前辈，你怎么还录上音呢？”哎，还是妈妈温柔贤惠。说着，鸠山司忍不住拿出手机，将眼前发生的录下，然后深藏功与名，坐到路边的公共椅子上面。几分钟过后，九十九游击舒爽的站起身，并得意冲地上半死不活的鸠山司挥挥拳头：“哼，还尽孝最强特级，我看你鸠山司徒有虚名。”以后出去，别说你是特级，你不配和我同级。坐在边上公共椅的鸠山司依旧是沉默不语，但看向九十九游击的目光却是嘲讽戏谑。梦境与现实都分不清，确实是不配和自己同级。凭他刚刚的状态，早被自己杀死无数次。看在前辈打爽的面子，前辈既往不就帮你治疗？感谢前辈吧，你个眼瞎的臭学弟。看着面目全非的鸠山司，九十九游击心生负罪，他不忍于心动，用反转术式帮鸠山司治疗。随着持续治疗几次，见没有好转的迹象，九十九游击不由原地生猛，呆呆注视失灵的正能量。不应该啊，为什么我的反转正能量治疗不了鸠山司？难道是常年在国外受了影响？他感冒了。不信邪的九十九游击再次加大容量帮鸠山司治疗，跟不要钱般缠满鸠山司的身躯，真是一出特别的好戏。鸠山司戏谑注视某人给空气治疗，腹黑的他选择用手机记录下来，大量的正能量不停宣泄。九十九游击有些消耗不住，停下。他双眸茫然看着奄奄一息的大男孩，要不是有用咒力感知周围没人，以及高专有天元结界，他都怀疑自己是不是中了咒灵领域。九十九游击叹了叹气，脸含歉意，对着奄奄一息的鸠山司说道：“前辈的反转术式失灵了，现在前辈背你去后勤，途中你千万要挺住。”鸠山司口吐鲜血，红瞳露出的恨意近乎凝聚实质，一副不杀了你九十九游击，枉为人子。九十九游击目光躲闪。尴尬讪笑，背起快死的学弟。然而背上传来的重量令他狐疑，皱起眉目。学弟怎么这么重？重到像在背着一棵树。但很快，九十九游击晃了晃脑袋，对自己的多疑感到好笑。学弟在之前都被自己偷袭，打个半死不活，他怎么可能还有能力发动术士和外界那些古怪异迹？九十九游击不再多想
，脚步生风，背着鸠山司前往后秦，以防未来学弟落个半身不遂。坐在公共椅的鸠山司，此刻也是缓缓起身，跟在身后，静静拿着手机拍摄前辈背着一棵树桩行走。真不错，前辈背着树桩真不错。第五十四章，鸠山司，我和你势不两立。随着一步两步，一人一树桩来到高砖后秦，他的到来也让里面无聊发呆的加入萧子感到了疑惑。因为这陌生女人是背着树桩进来，正能量女孩。九十九游击豪迈将树桩放到病床上，她气息平稳，略带骄傲，望向脸色疑惑的白大褂少女。快用你的反转术式制止鸠山司，他快不行了，他被某位美丽及实力于一身的女人打伤了。鸠山不行了，加入萧子只感荒谬的揉了揉眼睛，待再次看向病床，上面躺着的依旧是一棵树桩，桩身的几片绿叶还随空调风速摆动着。你快点动手，再拖下去。鸠山司就得挂了，见少女仍旧是无动于衷的发愣，九十九游击看得干着急，加入萧子皱了皱眉头。平日性格懒洋洋的他，在此刻也是对面前陌生女人感到不悦。他毫不客气对道：“如果你眼睛有问题，你可以去医院挂号。莫名其妙背树桩，让我怎么治？”树桩，九十九游击呆滞住，脑子嗡嗡，用手指向病床的鸠山司。床上躺着的分明是鸠山司，那么大个人，你告诉我是树桩，你是觉得我傻？加入萧子无语扶额。这陌生女人不仅眼睛有毛病，就连她的神经八成都不是正常的。加入萧子懒得搭理，继续撑起侧颜发起呆。不管九十九游击怎么喊，皆是装作没听到。靠在门沿的鸠山司默默从大喊大叫的九十九游击身边经过，然后坐到加入萧子旁边位置。察觉到旁边椅子轻微颤抖，加入萧子渐渐回神望一眼，见是休假而归的同窗，不免掩饰惊讶。他欲想张嘴说话，然而鸠山司却是抢先一步摇头阻止，无声指了指催促治疗的九十九游击。加入萧子微微一愣，但很快便领悟同窗的意思。他拿出翻盖手机，用邮件询问心中的疑惑：“这是什么情况？还有这陌生女人是谁？”鸠山司看一眼发送过来的邮件，没有隐瞒，打字回应：“他叫九十九游击，情况是他打我。”加入萧子惊讶窥视一眼催促的九十九游击，震惊打字：“特级前辈九十九游击要打你，你能不能具体点？眉头末尾会让人感到困意。”“呃，在校门口遇见，没走几步，他背后偷袭我。”紧接着，他触发了庄周梦蝶的领域被动。加入萧子看到这段文字，内心不禁替九十九游击捏一把冷汗。庄周梦蝶的效果，同窗有过模糊讲解，好像是说用看不见的黑暗腐朽他人六感，无声无息支配他人，做到真正的完全催眠。更变态的是，庄周梦蝶是无限制开放领域，只要鸠山的咒力够多，可以覆盖全世界。要命的是，你只要身处庄周梦蝶领域内，你永远伤害不到鸠山，一伤害会如同镜子破碎再现。总之有点类似于死神的镜花水月，但其中却比镜花水月多出一个攻击不到的无敌 bug。加入萧子思索此，忍不住在心里骂同窗是变态，庄周梦蝶太恶心人了。要是他用来做坏事，好在同窗并不是下流无耻之徒，全当被动用，不然全世界女人都会遭殃，莫名其妙怀孕。加入萧子微微打个冷战，心有余悸，挪挪身子，尽可能离鸠山司远点，以防遭到毒手。余光注意到这嫌弃警惕动作，鸠山司也是没有说什么。静静观看九十九游击抱着树桩哭泣，鸠山呜呜，是前辈对不起你啊！带你来这黑心的后勤，是前辈害了你啊！你千万不要害怕，死亡在圣经意识解脱。等你闭眼死后，前辈就毁掉后勤，替你报仇雪恨。鸠山呜呜，九十九游击无能为力，握住鸠山司的手，煽情无泪的诉说后勤的黑心和他的不舍。嗯，怎么你的手硬硬的？九十九游击狐疑的抬起头，就仅仅一眼，潸然无泪的瞳孔急速聚焦。最后难以置信放大，只见原本口吐鲜血、奄奄一息的鸠山司，在一下秒骤然变成仅有几片绿叶的树桩。九十九游击差时吓得连连后退，但短短几秒便想到被人耍，气得一掌把树桩和病床拍得稀碎。他胸口起伏不定的怒视稀碎树桩，咬牙切齿的大喊：“敢胆玩我！我九十九游击和你势不两立！王八蛋，别让我找到你，找到我就玩死你！”说着，周身咒力迸发，心之怒咒句化的是神黄文字虚空而现。他愤怒到径直撞破墙壁跑出去，而遗留墙壁的人形洞口让看戏二人目瞪口呆。鸠山加入萧子咽了咽口水，心有余悸，看向主人公：“要不你再跟叶娥老师请一个月的假躲躲？”鸠山司摇摇头道：“躲得了初一，躲不了十五。我自身有领域催眠，九十九是看不到我的。”加入萧子倒也不疑，感慨道：“你说的也对，身为最强的你，已经不畏惧任何危难险阻。话说强大的你，没有高处不胜寒的孤独与寂寞。”鸠山司沉吟片刻，轻笑道：“你少看点漫画，我和别人不一样，没有最强而感到寂寞孤独。妈妈曾经说过，
。真正的最强，永远都怀着一颗学徒的心。寂寞和孤独只会遮蔽人的双眼。加入萧子，听到如此含有哲学的话，看向同窗的目光缓缓失神。好一会儿，他才回神感慨：“你真不像一位17岁少年，你的心境未免太成熟了吧？”是吗？那应该归功于我妈妈把我教得很好，没有她的耐心教育，就没有如今的我。鸠山思说着便起身：“我该走了，就不打扰你了。”然而没走几步，加入萧子懒洋洋的嗓音悠悠传来：“五条和下游在上个月成为特级咒术师了。”鸠山司脚步微顿，脸露欣慰，背对地问：“那现在他们二人在哪？身为挚友得找他们庆祝一番才行。”加入萧子想了想，随口一说：“他们现在不在学校，五条前天出去执行任务，而下游因为无聊，跟灰原雄和七海剑人结伴去了远地村庄做二级讨伐咒灵任务，可能要过几天才回来。”听到最后的二级讨伐咒灵。鸠山司的红瞳掠过几丝惊讶，心想：这个任务不就是原著里的一级土地神？原本还想接手带灰原和七海的，不过既然结接了，那原著灰原再次陨落的命运将彻底改变。以及现在的实力，对一级咒灵使用咒灵操术，简直是降维打击。土地神压根没有反击余力。鸠山司应了声，没有再关注的走出后勤，休息了一个月，也是时候出去运动运动。第五十五章，术式反转，光速踢。然而好巧不巧。鸠山司一个拐弯，便看到拦路的九十九游击。他双腿大横，硬生生堵住了走廊的必经之路，双手更是张开，做出拦路大爆的姿势。他对着空气自言自语：“最安全的地方就是最危险的地方，你鸠山司肯定藏在后勤。我不知道你用什么方法让五感察觉不到你的存在，但你别让我抱住，一抱住我就实施抱男杀。我要将你的妖碾碎，再用反转术式治疗，然后再碾碎再治疗，让你好好体验前辈的宠爱。你要还是男人。”就堂堂正正站出来打一架，你要不是，你就给前辈去新宿做娘炮牛郎。鸠山司笑容苦的色笑了笑，九十九前辈近乎带着滔天怒火的言语，很难不让他感到无奈。叹了叹气，鸠山司解除他身上的六感催眠。众所周知人只有五感，分别是视觉、听觉、嗅觉、味觉、触觉，而庄周梦蝶的第六感，指的就是咒术师的咒力。连你的咒力都让我催眠，你拿什么抵抗我？乖乖陷入我编织的美梦。无忧无虑死去，还想嘟囔过过嘴瘾的九十九游击，注意到面前毫无征兆出现的念念不忘之人，当即眼前一亮。他没有迟疑，攥起拳头，健美的双臂鼓起异样美感的肌肉，拳头席卷万钧之力朝鸠山司的俊脸挥去。然而当砸到脸的时候，拳头又莫名停顿住。九十九游击摸着下巴凑上去，狐疑打量，打量过后又凝重谨慎地问：“你告诉我，你现在是真人还是树桩，或者是什么奇怪东西？”鸠山司无奈一笑。九十九前辈，我整人只整一次，现在站在你面前的就是货真价实的我，是吗？那尝尝老娘的怒火。得到准确的答案，九十九游击不再停手，他迅速扬起拳头，再次对准俊脸，重重挥去。咔嚓，击到脸颊的刹那，鸠山司的身躯如同镜子碎裂，无数光亮镜片，宛若天女散花般美丽短暂。九十九游击后背发凉的后跳一步，脸色异常凝重的提拳提防，美眸警惕寻找鸠山司的身影。殊不知，心心念念的人早就无声无息出现在身后，速度即是重量。前辈，你有被光踢过吗？轻飘飘的声音从身后传来，欲使九十九游击如临大敌。他是怎么躲避黄伦的视线，来到自己身后？术式反转，光速踢，散发耀眼光芒的腿，不等九十九游击反应，便轻描淡写踢到腹部，一击将他踢飞出去。沿途将身后建筑尽数贯穿，横飞而出的身躯像颗射门的足球，轰入操场。声势浩大，砸出深坑。这一脚有够远。鸠山司伸手放眼进行瞻望，目视踢飞距离有几百米，反正他是不会测量距离。突然，在瞻望期间，待在原地的黄伦陡然动了。他挑起修长尾巴，空气呼啸，朝鸠山司后背拍去。然而下一秒，鸠山司漫不经心，徒手一挡，手面凝聚水流咒力，让尾巴的力量像打在棉花。宠物就要有宠物的样子，打打闹闹成何体统？鸠山司一个懒雀尾，震开尾巴。然后一记巴掌抽到黄伦铁脸，抽飞这蛇不像蛇的式神。黄伦那优美弧线径直抽进九十九游击的深坑内，动用黑暗引力，鸠山司的双脚渐渐离地，一个呼吸间便飞到操场，继续未完的战斗。这时，坑内迷烟逐渐散去，一只灰尘浸湿的手臂率先探出，然后是背心破烂的九十九游击。他春光乍泄，跳出深坑，飒爽美丽的脸颊也在鸠山司无情的光速踢射，变得脏兮兮，抹了抹嘴角溢出的鲜血。九十九游击灰脸严肃观察起鸠山司，刚刚冒光一脚踢到腹部是真的痛，五脏六腑几乎全部移了位。鸠山司要是下死手，刚刚那一脚绝对会把自己的躯体踢爆。这几年时间没回高专
，一回来遇到这种变态，必须拿出全部实力，不然会输得很惨。九十九游击嫣然一笑，右手优雅插起腰肢，突然热情地问：“鸠山思，你喜欢什么类型的女人？”鸠山思微微一愣，情不自禁陷入沉思中，脑海不断筛选见过的女人，经过不停的筛选，最后定格在嘴琴雅笑，动不动喜欢扣钱的某位前辈。鸠山思耳垂泛红，低语。我喜欢身材高挑丰盈，气质成熟优雅，声音妩媚，性格特别欲的。哎，九十九游击眼前一亮，连连自夸：我身材高挑健美，气质成熟，且声音温柔，性格还落落大方。说着，摆出纵观身材的动作，让鸠山思好好观看。鸠山思随意瞥一眼，尽管九十九前辈目前灰头土脸，看不清长相，但前辈身材是真的健美性感。可当看到他的金发，鸠山思不由摇了摇头，歉意道：“我喜欢白发。”黑白搭配才好看。摆着性感动作的九十九游击僵住，他破防吼道：“你混蛋，真当我不知道你的标准是明明？这是你第二次拒绝老娘，第一次你说老娘没明明好看，老娘在国外憋了两年半的火，现在倒贴你都不要，还嫌弃老娘是金发没品位的混蛋，老娘不打残你，老娘跟你姓。”九十九游击韩怒攥起报名的双拳，双臂的青筋在肉眼可见之下暴起，他迅如闪电扑到鸠山思面前，不留一粒砸到下颚。呃然而，期待鲜血喷溅的场面并没有出现，有的又是鸠山思消失响起的稀碎镜片声响。下一秒，鸠山思的身影再度完好无损出现在前面，整个人宛如镜花水月，死而复生，周而复始。九十九游击皱了皱眉头，心中思绪万千的思考，每次打中鸠山思，都有股莫名其妙违和感，好似自己深陷在他梦中，所有公式对他皆产生不了威胁，有种在梦里被他玩弄和戏耍。是领域，九十九游击内心震惊，想到两字。但接踵而至的则是疑惑，因为四周并没有结界构建起的外壳，难道是开放性领域？九十九游击想到这一点，原本紧蹙的眉头皱得更深，因为他没有看到鸠山思结其领域之意。即便结了，身后必然会出现生得领域具现化物体。可鸠山思身后除了是操场，还是操场。九十九游击越发深思，越发感到事情蹊跷。鸠山思的术式情报他看过，是黑暗操术和古怪异迹，而情报上面并没有记录攻击不到的异迹。足以说明，这是他上上个月领悟出的领域。突然，九十九游击想到了进来时的戏耍，一个让世人为之动容的想法在心里浮起。就是鸠山思的领域自开启就没有关过。第五十六章八尺穷勾玉，这怎么可能？一直开着领域，可是会把体内的咒力慢慢榨干，更别提会影响到发动术式的脆弱大脑机构。严重一点，会像日日操劳的机器出现不可挽救的负荷，然后脑子烧掉，变成一位神经病。九十九游击难以置信的后跃退去，与远处无动于衷的鸠山思保持距离，无言的隔空对视。良久，双眸忌惮的九十九游击带着浓浓好奇问起鸠山思：“大男孩，你像镜子破碎的能力是领域吧？”没有言语的回答，鸠山思默默点了点头。九十九游击注意到点头默认，有被震撼到小嘴微张，不可思议道：“这么说，你全天开着领域，这很难吗？”鸠山思歪了歪脑袋，高贵的脸尽显疑惑。第一次全天开着的时候，脑子确实会感到隐隐不适，但有崩玉交租，这弊端自然而然就免疫掉。这调皮的崩玉还顺带把领域之后的术式熔断免疫，让自己没有后顾之忧的随便释放术式，这还不难？九十九游击的柳眉抽了抽，有被鸠山思不经意的凡尔赛问题给问倒，但很快他露出阴恻恻笑容，打量鸠山思的躯体眼神，像看到新鲜事物般变得火热，充满浓浓好奇。老娘突然之间不想打残你，老娘决定打晕你。然后把你扛到病床，嘿嘿嘿，做做研究，是吗？鸠山思不惊不喜的答声，忽地从身后飘进九十九游击耳边，后者火热双眸收缩，只见远处哪还有鸠山思的身影，有的仅是踩踏之后遗留下来的凌乱小草。待声音落下去，肩膀旋即便被人用铁手抓住，然后一个呼吸，娇躯便被鸠山思甩飞出去。紧接着腹部传来钻心的疼痛，这让九十九游击的瞳孔一翻再翻，嘴角口水不断分泌而出。鸠山思无声将他甩飞出去后，便握起双拳，控制打不死人的力道，不停往他腹部输出。最后，以一记不怜香惜玉的高鞭腿抽到九十九游击身躯，再次将九十九游击狠狠抽射进深坑内。原本就深的大坑，随着这一次攻击变得更深。轰！坑内这时忽然响起空气的报名，酷似球体的足球从尘烟坑内抽射出来，带着千钧质量砸向鸠山思。左手微微一抬，漆黑坚硬的黑色物质缠满鸠山思的手。再次轻而易举一巴掌抽飞，变成足球的黄轮。然而，这时劲风呼面，脸色扭曲、癫狂的癫狂的九十九游击突到眼前，他高高扬起质量重拳，狠狠砸向鸠山思腹部。后者脸色不变，抬手一挡，缠着物质的手霸道解除掉九十九的质量。
，察觉到这一点的九十九游击内心波澜四起。鸠山寺的术士竟然有强制解除术士效果。为了得到证实，九十九游击再次用质量缠满拳头，虎虎生风的双拳一拳一拳攻过去。鸠山寺脸色不变，单手化解。他快自己更快，永远略胜一筹，让他体验打棉花的无力感。九十九游击越打越心悸，他手上缠的黑暗物质真的能强制解除质量，超级像是术士版天逆谋。与他的凝重相比，鸠山司倒是提不兴趣的化解质量。前辈除了打拳，还有没有其他强大招式？九十九游击器的胸口起伏不定，他化愤怒为实力，轮番换脚拳进攻，用密不透风的攻击招呼。鸠山司仍旧是脸色不变的一一化解。在预知攻势的心眼，他所有攻击如同摆设，处处是破绽。然而，九十九游击越打越憋屈，强制解除心之怒质量不说，连下一秒的攻击都能猜到，这还玩个鬼啊！他直接收拳睡地草，无力踢蹬双脚。发出阵阵哀嚎，我不玩了！呜呜，这纯纯欺负人的！还想化解招式的鸠山司一愣，疑惑看着睡得撒泼、不拘一格、像长不大的小孩前辈。然而看一眼他，便急忙转过身，在碾压的打斗中，前辈的背心牛仔裤早已是破破烂烂。现在随着前辈滚地撒泼，肌肤隐隐暴露在空气。为了避免长针眼，鸠山司只能转身背对着。九十九，由于见到这一幕，双眸露出狡黠，他小心翼翼爬起，左脚高扬的对准屁股踢去，咔嚓！不出意外，让他感到烦躁和绝望的镜片声再度响起。紧接着，面无表情的鸠山司在不远处重现，哈哈哈,哈，活跃活跃气氛。九十九游击不好意思的讪笑，窘迫打起鬼都不信的马虎。鸠山司自然是不信他的鬼话。操场的天空随着不好心情凝聚出数不胜数的漫天黑圈，圈内散发的窒息令九十九游击不得不召唤回黄轮，严阵以待，握住黄轮的尖嘴，将它变成骨鞭。可当下一秒。天空在变的景象让他的心慌慌，那数不胜数的黑圈具现出各种冰冷兵器，反正历史有过并用过的，黑圈内统统都有。九十九游击紧张到直咽口水，惊慌看向鸠山司：“你混蛋，一言不发用大招，是想杀我吗？”鸠山司瞥一眼气得蹦蹦跳跳的九十九游击，漫不经心道：“前辈不是要活跃，满足你，混蛋，你这哪是活跃，你这是要老娘的命！”九十九游击气得胸口直疼，思绪明了。挥鞭抽打鸠山司，欲想擒王阻止这漫天兵器的降临。他没有五条悟的不可侵，肉体绝对会让兵器刺穿刺猬。可拿鸠山司没有一点办法，抽到就消失，然后又再现，只能眼睁睁等待武器的降临。让你用我的怜悯踢我屁股！鸠山司右手轻挥，留有余地的用单发方式射向九十九游击。九十九游击一边击打掉，有些哭笑不得，狠瞪鸠山司一眼：“这混蛋坏事坏点，好在懂得分寸，知道单发而不是群发。”要不然真栽在这里，但打着打着他就感到无聊，情不自禁脱口道：“鸠山司，你这漫天大招雷声大，雨点小啊，还有没有别的？使出来让老娘瞧瞧。”过完嘴瘾的九十九游击顿感到深深后悔，恨不得拿个胶布封住嘴。鸠山司沉默一会儿，一言不发，凝聚咒力，脚下操场空间，霎时间凝聚出数不胜数的耀眼粒子，与那遍布天空的黑圈形成一光一暗对比，而其中光力蕴含散发的威力，足以和导弹相比。九十九游击骇然瞪大眼眸，一边心惊胆战抽飞兵器，一边求饶：“我开玩笑的，你怎么来真的？”术士反转，八尺穷勾玉。鸠山司置之不理的吐出九字，威力巨大的光粒子顿时疯狂朝九十九游击群射而去。同一时间，天空上的暗之财宝转换攻势，从之前单发变成群发，穿云蔽日朝九十九游击射去。第五十七章，真正的神之力，陷入死局的九十九游击。突然对着远处的鸠山司扬起不畏惧的笑容，鸠山司，他金发飘飘娇喊，临危不惧，面对无数光力和武器，吐槽道：“你就是位又土又呆、又闷又变态的大混蛋！”轰！当九十九游击说完这句吐槽的话，一变惊现，一个吞天大地的黑洞在他身前瞬间凝现，一股无法反抗的质量转引力将所有兵器和光力吸引吞噬，将操场所有饱含物质统统吸食，黑洞内各种能量交织交缠。最后，声响浩大爆炸开来，一颗升腾的巨型蘑菇云拔地而起，惊人的破坏力欲将整个操场夷为平地。其中掀起的冲击波令后方房屋震成废墟。凭住庄周梦蝶的无敌 bug， 鸠山司对掀起的冲击波视而不见，毫发无损地站在创意平地。他挥了挥浓呛的空气，重新审视创意操场。九十九这招黑洞有点像原著对卷所施展那招，但看起来像是简略版。原著可是慢慢引爆的自杀式黑洞，一经用出，下面土地直接爆出个巨大深坑。原著卷所没有虎妈的反重力机构，早和九十九游击一换一，不然不至于荣获四十九点九游击。不远处，创意平地突然破土，伸出支乌漆麻黑的手臂
紧接着是一张含有细细沙粒的黑脸。九十九游击一阵恶心的吐出嘴中的沙粒，用尽仅有力气催动反转术式，治疗冲击波震碎的五脏六腑。幸好拿黄文当挡箭牌，抵消一半冲击力，不然刚刚施展的扩张术式绝对会把他震得只剩骨架。一个呼吸间，九十九游击再度满血复活，但不敢从土壤中起来，因为衣服爆毁了。他环顾四周，见远处的鸠山司完好无损的站着，全身上下不由被深深的无力感包裹。只能说，鸠山司没有辜负现代最强四字和他交手。你会发现，他浑身都有刻着你的宝贝。咒术教授名不虚传。九十九游击叹了叹气，没好气朝无动于衷的鸠山司大喊：“你在发什么呆？战斗结束了，快去帮前辈找件衣服。沙子弄得我好难受。”听到此等污言秽语，沉浸在黑洞的鸠山司则满脸黑线，回其神，一个瞬移回到宿舍。再次瞬移回来，手上多了一套没拆包装的黑心蟹老板衣服。便向诉说他比谢老板还招人可恶。鸠山司被走到他面前，靠着咒力感知扔到他身旁，然后再给他制造一个换衣服的正方形黑屋。几分钟过去，焕然一新的九十九游击暴力砸开黑屋，扫视创意大地，终于找远远背坐自己的鸠山司。他笑容狡黠，捏了捏手中之物，蓄力砸过去。发呆的鸠山司愣了愣，过于疑惑，扭头投去目光，就一眼，红铜气的陡然转换成只死之魔眼。他五指成爪。直接用紫焰将砸到地上的污秽之物烧掉，他竟然敢如此侮辱自己！鸠山司破防道站起，魔眼看向九十九游击，已然是瞪如铜铃。九十九游击有被他这气冲冲模样吓一跳，却还是硬着头皮调戏：“这是前辈赏你的成年之物，你怎么烧掉？”九十九游击，我敬你是前辈里让你三分，你却用却用如此污秽之物侮辱我。按照族规，你是要与我开启武士决斗？鸠山司脸色冰冷，一字一顿，而后双手合十。红色咒力喷涌而出，我这就让你看看咒力的顶点！大天狗，喷涌周身的十字咒力，在九十九游击手足无措的注视之下，凝聚出黑色人体的肋骨，接着是周身散发出的红色咒力的骷髅状，再者骷髅状布满一条条经络和黑色血肉，在不断涌现的咒力下，形如鬼神的半躯之人缠上黑色乌天狗盔甲，之后下半身以及双腿缓缓凝聚，轰！震天动地的一踏，让整个高砖仿佛要震起，三百米的黑色巨人。手持武士刀，矗立俯视在九十九游击面前，遮天蔽日的巨影，以及那由恐怖咒力组成的黑色血肉和铠甲，令九十九游击呆滞瘫坐在地。这还是人？人能造漫画里的虚佐能乎？他此刻宛如渺小的人类，用惊慌恐惧的眼神去仰视天狗武士眉心深处的神明鸠山司。嘶嘶嘶！大天狗缓缓拔出手中的武士刀，刀鞘摩擦刀身，发出巨响，激荡至整座高砖，其中鸟兽惶恐皆惊。嘶！快住手！高砖被你踩没了！观战阶台上，赶来的夜蛾正到脸色巨白，大喊阻止。旁边过来参观的乐言四家身，早已是吓得瘫地六神无主，其身后的高低年级更是夸张到裤裆皆湿。然而，其中有一位普通女孩，非但不怕，反而看得身躯颤抖，眼中露出变态痴迷爱意。她摸着脸颊喃喃：“啊啊，似乎你变得更强了，你大展身手的模样，简直看得我如痴如醉。啊啊，你无时无刻在让我高潮，我对你的爱，在这个世界无人能及，没有人比我更爱你。”漂浮天狗眉心的鸠山司用仅有理性停住拔刀，可想到那污秽之物，气得一刀削平几座山，那掀起的滔天山浪足以震撼世人。鸠山司散掉咒力凝聚的天狗，缓缓飘落到吓傻的九十九游击面前，道：“鸠山家明规，未婚前被污秽之物侮辱，是要武士决斗。这场武士决斗你不战而屈，是我赢了。”说罢转身离去，走到夜蛾老师面前领罚，留下脸色反复变化，最后化作歉意的九十九游击。观战阶台上。夜蛾正道爱怒交加，对着爱徒细说学校损失，而鸠山司歉意满满，连连点汗，表示知错了。之前吓得六神无主的乐言四家身，此刻也是瞪大瞳孔打量鸠山司，其中略过的皆是欣赏和可惜。他是正儿八经保守派，很讨厌鸠山司这种打破秩序之人。然而鸠山司的所作所为，却又不得不欣赏。暂且先不说他为高专做的好事，单凭他强大安分守己，不到处瞎搞，就这三项，谁又能讨厌他？明明实力超强。做错事却还勇于去承担，懂得接受老师批评，没有天才的桀骜不驯。夜蛾呀夜蛾，收徒这方面，老夫没你幸运。第58章合照。夜蛾正道简单说教几句，内心含泪的估算这次比试带来的损失，夷为平地的操场不用说，每次思杰物比试都会无意间把操场摧毁，缝缝补补又用，然后反反复复又让摧毁。但这次是连同后面的房子因波及而变成废墟，更要人命的，外面几座人工山都让爱徒劈掉。整体恢复原样的话，东京高专的月资金可能要花光，甚至还会让他这位新上任的校长
进行倒贴。钱和爱徒都是手心手背，但钱能继续赚，而独一无二的爱徒只有一位，所以他选爱徒。四，这一位是京都高专的乐言寺校长，他这次过来是打算商讨举办两校姐妹交流会，嘴角带着若有若无的笑意。叶娥正道眼光玩味，介绍校念不同的乐言寺。鸠山司表情微变，略显没听错的望向这位杵着拐杖、微微上年纪。又酷似山本总队长的乐言寺，想和我们东京最强三人组开姐妹交流会？京都高专的保守派一直都是这么猛的吗？注意到鸠山司别样眼神，人老成精的乐言寺加深，岂会不知其中意思？这是对两校实力的质疑。人老心不老的他，好想甩掉拐杖质疑回去，可在强大实力面前，他只能打碎牙网度咽。而且身后带来的学生全都叛变到用迷妹迷弟眼光注视鸠山司，这哪里是水火不容交流会，根本就是偶像见面会。乐言四加身硬着头皮说：“每年两校举办交流会的规矩不能破。我们京都这次过来，实则是走走场子。自然输者是我们京都，这一点你们东京可以放心。”我知道了，你老辛苦。鸠山司微居以示敬意。面前古板老人在原处是糊涂，但他一直都在用自身的观念去拯救咒术界，这足以证明他有良知。尽管这份观念保守古板，但他却因此一直努力。这这这，乐言四加身受宠若惊的瞪大双瞳。微微手足无措，求助起知己叶娥正道。谁料叶娥正道一脚踢在鸠山司屁股上面，他故作严狗道：“还在这干嘛？不快去和外校同学打交道！”鸠山司幽怨捂着屁股，望了一眼疯狂打眼色的叶娥老师，旋即乖乖照做的走到迷弟迷妹面前。乐言四家身见到这一幕，不由酸酸地说：“叶娥，要不你考虑考虑让鸠山司在京都毕业？这怎么行？”叶娥正道义正辞严的拒绝：“我唯一拿得出手的就是司，要不我把五条转到京都？我是找学生。”不是找祖宗，乐言四家身脸色全黑，想都不敢想的拒绝掉，把那自大小鬼弄来。京都不得鸡犬不宁，鸡犬不宁还算好，最主要是高层天天得要担惊受怕，生怕睡觉时被窝跳出个五条悟。另一边，不喜交涉的鸠山司正在努力挤出友好表情，像个无情机器，跟京都的同学拍照留念。鸠山学长，你要不要擦擦汗？轮到最后一个长相普通的女孩时，她眼含关心，递上纸巾，谢谢。拍照拍得有些晃神的鸠山司，没有多想的结果，并当着女孩的面抽出一张用来擦拭汗手。学长，我帮你扔吧，你好好休息一下。在打算扔掉之时，女孩突然好心叫住。鸠山司摇了摇头，没有言语扔进垃圾桶内。他有着严格家教，很难让外人帮忙丢擦身之纸，这对人不礼貌，毕竟脏。身后女孩美眸闪了闪，眼略痴迷，记住垃圾桶序号，接着恢复正常，规规矩矩和鸠山司拍起照。待所有人离开之后。普通女孩又独自一个人，小心翼翼折返回来。她左顾右盼，警惕观察四周有没有人影。见没有人，便对垃圾桶露出诡异病态笑容，双手颤抖地拆开垃圾桶，一张捏成小团的纸巾，当即令女孩芳心大动，双眸露出病态炽热。呼呼呼，女孩呼吸急促，捧起纸团，像痴汉用鼻尖深深吸上一口，上面遗留的汗味令她陶醉不已。女孩没有抵抗力，跌坐至地面，脸色红润，蠕动身躯。阿斯啊，我好像快不行了，好想要安慰。你的味道是如此令我陶醉，好似你在身后相拥包裹着我，身心要被你融化。我的丝，你为何要变得如此强大？强到让我远远带着恐惧在觊觎。既然得不到，那我只能把你，以防你碍事。女孩迷离的自语，本就人畜无害的眼神，霎时间变得狠毒，好似一名要报复负心汉的弱女子。但很快，狠毒眼神渐渐柔和，女孩捧着纸团放到心口，犹豫黯然道：“就让我们在未来的新世界相见与结合，到时候我当夏娃，你当亚当。”我们创造一个独一无二的族群，一个只属于我们的族群。不爱你的卷锁，说着，深情用力亲吻纸团，然后费力爬进巷子，里面顿时响起喘息，时而高涨，时而虚弱。一个星期过后， 2 0 0 7年9月23日清晨，高专沐浴室外，泡完早晨热澡的最强三人组，此刻正穿着便衣坐在长椅，喝着饮料闲聊。坐在三人中间的五条悟，不安分地甩起湿漉漉白发，水渍不断拍打到鸠山司和夏游杰脸上。二人嫌弃的皱起眉头，无可奈何的擦掉。可越擦越多，夏游杰有些受不了的朝鸠山司投去眼神，后者心领神会，用解除术式效果解掉不可侵。二人隔着五条悟露出腹黑之笑，旋即默契身脚将他踹出去，用优美狗姿跟地面来个亲密接触。你们两个混蛋在干嘛？五条悟狼狈爬起，精致的童颜尽是怒意，咬牙切齿质问起秦笑二人。夏游杰扭头装没听见，甚是惬意的吹起口哨。而鸠山司拿着毛巾置身事外的擦起头发，五条悟不爽的嗤一声，神情郁闷的重新回到澡堂洗漱一番。没了电灯泡的存在，夏游杰当即停下口哨，略显惆怅望向挚友
，不知不觉我们快毕业了。嗯，鸠山司应了声，没有后续的擦起头发，给点反应好不好？夏油杰没好气的捶了一下鸠山司，满满期待。你不应该学务一样抱着我，祈求着不要离开，带我身边。鸠山司满脸黑线，随口驳道：“你情感什么时候变得这么丰富？不会是谈恋爱了吧？怎么可能？”我是单身主义，注定是孤家寡人。夏油杰脸色泛红，连连摆手辩解。鸠山司含笑不语，瞥一眼只有红润的脸色，漫不经心开口：“你就别装了，天下没有不透风的墙。自从天内离子和他的女仆去大不列颠，你就天天跟人家聊天，还时不时对着手机傻笑。这状态有点像我和明明前辈隔着手机聊天时一样，内心几乎甜到嘴角，抑制不住上扬。你那是何明小姐，不是我和离子。”夏油杰眼神乱瞟的反驳，嘴硬道。朋友之间聊天很正常，你别污蔑我和李子的纯友谊。鸠山司含笑张了张嘴，谁料下游杰先发制人，大喊：“小心我告你诽谤！你在诽谤我啊！”鸠山司幽怨邓志友一眼，没好气的擦起头发。见志友没有再纠结这话题，夏游杰如释重负，松口气，而后略显沉重。上星期和灰原七海去做的任务，并不是二级，而是一级。真不知道总监部的辅助监督是怎么调查，马虎到那种程度，这可是关乎人命的事啊！可能是最近诅咒比较频繁，总监部的人忙糊涂。鸠山司嘴上是这样说，而内心却是怀疑的很，总感觉这件事是卷锁在背后搞鬼。这对参透总监部的卷锁来说，因个人是很简单的事情。那他这么做是为了什么？不会是又重启想夺取结肉体？不应该啊！没了因果线，卷锁是永远都不会对结产生兴趣，或者说他找到了不亚于咒灵操术的术士。况且卷锁是一颗专一的脑子，现在对自己肉体垂涎欲滴。是不会分心去夺取别人的肉体，所以总监部应该是忙糊涂。至于原著那种情况，八九成是卷所搞的鬼，因为他需要结的肉体，所以得让结家种黑化。而如今有自己介入，这让他把所有重心放到自身。不过以自身现在的实力，他想夺肉体是不可能的事。即便带两面素挪过来，也得跪下来喊爸爸。第59章，明辨是非的村子。但愿是忙糊涂，不然凭这次的马虎调查情况。足以证明高专总监部已经烂到骨子。夏油杰惆怅摇头轻叹，索性放开天性吐槽，在挚友面前完全无需隐藏对高专的失望。高层的重拳怕死人尽皆知，要不是秉持强者保护弱者信念，以及临近毕业，早就脱离高专去外面单干。都是福楚诅咒，凭什么不能在外和志同道合的朋友一起做，留在这里受那些盲目政客的丑恶嘴脸？鸠山司停住头发上动作，别有心意瞥一眼言语过激的夏油杰。是不是起了单干想法？夏油杰手指微微一顿，没有隐瞒，点头承认。他撇开心扉道：“我毕业打算开一家除灵事务所，专门帮助那些被诅咒纠缠的普通人。我的梦想远没有悟的宏大，我只能尽最大努力去改变想要改变的，就能救的。我要用自身微弱的实力去保护那些需要保护的人，让他们远离黑暗下不为人知的危险。”夏油杰说着说着，露出满足笑容。他像打了鸡血，眼含憧憬的侃侃而谈，看得鸠山司原地失神。好一会儿。鸠山司嘴角上扬的收回挚友身上的眼光，我没有梦想，但却可以守护梦想。我相信你能做到。我对杰一直都是坚信不疑。他鼓舞拍了拍夏游杰肩膀，没有多言，放下毛巾离去。窗外突然照射进的阳光，如得到救赎，照到夏游杰身上。渐渐离去的鸠山司，则是深入黑暗般漆黑。这一光一暗，好似命运的转折。下午，岩手县盛冈市元神隐村，在胖老村长的一路带领下，夏游杰和陪同的鸠山司。长途跋涉，走过一座又座低岭山路，最后二人来到一个穷乡僻壤、与世隔绝的村落。村长家中，二人脸色不变的举杯吹起热茶。茶几前方，村长巨傲讲述村内发生的诡异情况，大致内容是：前个几星期，村落几户人家莫名消失，在发现的时候，屋内全是主人公残臂断手。鸠山司默默吹着茶中热气，没有想搭话的意思，同时漫不经心用红桶打量对面的胖老村长。村长讲完前因后果。又喋喋不休说起村内代代传承的神隐传说，期间眉目倨傲到能和太阳媲美。而他身旁伺候的妇人长着一副尖酸刻薄面孔，且时不时投来不屑高人一等的目光，仿佛在诉说我是神明的子嗣，而你们是渺小的人类。鸠山司有被无语到，直接动用庄周梦蝶，让喋喋不休的胖村长冷不丁狠狠给妇人一巴掌。老公，看着老公莫名其妙打自己，眼高手低的妇人哪里受过这种气，直接不甘示弱还回去。两夫妻从屋内打到屋外，头破血流的模样，引得全村集体围观，不嫌热闹的鼓掌呐威。然而下一秒，看戏的村民突然像得了异症，集体殴打起来，从园前的单人变成村战。这突如其来的暴动，看得夏油杰一愣一愣，他没有急行发问，
，而是饱含疑惑看向始作俑者。这有向来成熟稳重，无故发难，只会证明此事必有蹊跷。你用咒力感知村落，催眠众村民的鸠山司，缓缓解惑。夏游杰没有多想的照做，仅仅一瞬之间，手中茶杯猛然掉到地上，怒火中烧，看向群殴村民。感知告诉他，村落不仅有一只低级诅咒。隔壁屋子还有两位被囚禁的微弱咒力咒术师，夏游杰不做停留，火急火燎起身前往隔壁屋子。鸠山司喝完最后一口茶，然后单手朝门口一握，归藏在村落的低级诅咒，一只绿油油的野猪浮空被黑暗吸力吸了过来，随后用力一捏，粗糙的猪躯霎时间被他捏成无数块皮肤碎片。拂除了诅咒之后，鸠山司紧随其后来到隔壁屋子，迈剑而入，一个关押猪羊的铁笼映入眼帘，紧接着。笼内关着两名伤痕累累的小女孩，金冠。良久过后，卧室内的低音浅唱逐渐向海面后归于平静。放眼望去，席梦思大床已然是干皱杂乱，棉被及枕头俨然被床上喘息二女踢到地上。呼呼呼，二女不顾形象一字马大躺透气，碧波流转的瞳孔饱含羞赧魅意，脸颊更有玩弄后泛起的妹妹红晕。明明身体蛮不错嘛。九十九游击轻偏头望向明明，语言轻挑摸了摸冰丝睡短裙下的杨枝玉腿。光滑的肌肤令他爱不释手。女流氓哪有特级前辈的作为和担当？明明风情万种，白了他一眼，嘴角似笑非笑，瞥了瞥他天鹅脖梗下面的通红雪白美景。前辈不愧是前辈，在我大力的反击下，居然做到不会感到疼。学妹很是佩服，这哪值得大惊小怪？九十九游击脸色骄傲，不拘一格捧起袒露。老娘非但实力强大，连抗压能力更是一流。然而明明之前失力过猛引起的丝丝淤红，让他在袒露期间。忍不住思疼，扯了扯嘴角。明明噙笑不语，目光戏谑，看着死要面子的九十九游击，自身都感到难受。他又岂能避免？九十九游击嘴硬道：“有什么好笑？没想到你外表长得端庄优雅，暗地下起手却是那般黑。”说着，微微弯下马甲线腰肢，动作撩人，又勾人，捡起地上棉被和枕头，盖住两具引人遐想的凹凸身躯。明明侧身一翻，手指漫不经心卷起九十九游击的柔软金发，紫灰色瞳孔意味深长，注视他那张俏丽侧颜。闹也闹了，是不是该说说今晚蹭床目的？我有点说不出口。九十九游击不好意思的讪笑，可在学妹兼姐妹的死亡凝视之下，九十九游击不得不鼓足勇气来，在姐妹好奇凝视下酝酿一番。九十九游击愧疚道：“我想让你替我和鸠山司说声抱歉，那场碾压的比试，我最后的任性之举伤害了他。你知道我是怎么开心怎么来，从不顾后果。而且我不知道鸠山司的家里有那么多条条框框的家规，简直像古代特古版的贵族家族。”说着埋头自责，要是我知道，肯定换别的东西扔，比如石头之类，或者是拿黄轮捅死鸠山司。明明听到这份自责，嘴角不由自主抽了抽，这哪里是自责该有的态度，分明就是报复。习惯姐妹神经脑回路的她，沉吟想了想，啊，你说的任性之举，是指你朝私扔东西？九十九游击心中一蹙，尴尬到闪烁其词，你怎么那么清楚？鸠山司是有跟你说过？明明狐疑的蹙起眉目，姐妹这一副尴尬模样，怎么看都好像是背着自己。做了亏心事，但想到九十九游击整天神经兮兮，以及不喜欢弟弟年龄的择偶标准，便没往坏方面去想。他随意地说：“司跟我有说过，内容是司打败了你，你当时特别不爽，拿饮料在背后偷袭了司，然后司怒不可遏，用咒力变得三百米高达出来，而你在高达脚下瑟瑟发抖，差点要尿裤子。”九十九游击听到前面的话，由衷豁然开朗，可当听到后面尿裤子，气得上气不接下气，他破口大骂：“人民果然能取错。”但外号不会，变态永远是变态。他嘴里永远吐不出好话。当时他并没有尿裤子，单纯让高达震撼到。毕竟那是咒力版须佐能乎，堪比神之力。换作是谁在高达的脚下，都会吓得六神无主。更提当时他还是一位被打击到弱女子。尹慧窥视一眼，气到胸膛起伏不定，吐槽连篇的姐妹，明明心中的猜疑顿时逐渐消失。他算看明白了，这件事让二人又成了一对五条悟和安歌姬，没有情爱，只有恨和互相不爽。他慵懒翻个身，闭目补充说：“司知道你会来我这里，也知道你会道歉，但他只说了无知者无罪。对了，司还让我转告你，让你不要因饮料的事情感到愧疚。他说他才是愧疚那一位，因一时生气动用巨人把你吓得尿裤子。这混蛋！”九十九游击一脸黑线的咬牙切齿，心想：尿裤子的话题是不是不能翻篇？有必要一直重复提起？他不爽的撇了撇嘴，啐骂：“别让我在高专看到鸠山司。”不然我会拿着强力胶布封住他那一张臭嘴。说着，不再谈及那变态，浑身轻松地搂住姐妹，和她分享国外趣事。最后彼此间安静睡下。两个月后，临近十二月底，东京海派大中心监狱。
电刺之网包围的监狱操场内，数十名狱警脸色苍白，将罪犯尸首抬出，一一摆放陈列在操场。那一具具皮肤干枯的尸首，数量多到肉眼数不过来，骇然堆满操场，似残忍金棺，让人望之胆颤。配上天空飘落的雪花点缀，俨然散发出凄凉孤寂。过来调查，是不是诅咒所谓的东京都咒术师？看到脸色严峻到不能再严峻，皆被面前金冠震撼到。叶娥老师，乐言四校长，这是海派监狱的死亡报告。加入哨子，神情凝重，接过监狱长准备的人数报告，将其递到阴沉如水的叶娥正道和乐言四家身面前。二人伸手接过，当亲眼看到上面死亡人数，双瞳警惧收缩，呼吸急促道：“像看到难以置信东西，因为上面记载的罪犯死亡人数约有五万，这是残忍到吸干了监狱全部罪犯的鲜血。”夏游杰和五条悟注意到老师脸上的失态，皆是按捺不住，凑上去看一眼，下一秒露出相同表情。叶娥正道深深吸上一口冷空气。刺骨寒冷的气息，让他不得不选择接受这份残忍事实。两校校长无言，将报告递到身后带过来的学生，随后静静在原地等待辅助监督的调查报告。片刻过后，受过严格职位训练的辅助监督在此刻间火急火燎从监狱内跑了出来。他深深望了一眼不明所以的夏游杰，然后颤音的说道：“两位校长，根据里面的咒力残会来分析，袭击监狱的人会重力术士和咒灵操术。”此话一出，众人如遭遇雷击，看向茫然加懵逼的夏游杰。你在跟老子胡说些什么？你的意思是，指老子的挚友合伙他人杀死了这些死刑犯？事先反应的五条悟愤怒对着辅助监督一阵咆哮。后面要不是有反应过慢的叶娥正道拦住，五条悟当场甩记流水盐碎拳过去，最后再补一发皮。结在这两个月时间，一直在高专照顾孩子，没有时间出去举行任务。这咒灵操术另有其人。保持理智的叶娥正道用高大背影护住懵逼的夏游杰。陈生看向脸色一变、再变的乐言四加身，五条悟、灰原雄、七海剑人同样是严峻守在下游节周围，警惕提防四周伺机而动京都咒术师。在这僵持不下的局面，一道不合时宜的纯粹铃声从身后门口响起，众人下意识望去，只见休假而归的鸠山司正款款撑着雨伞，迎着天上缤纷雪花，脸色平淡走了过来。这一刻，京都咒术师们大气都不敢喘一声，如遇到绵羊、遇到狼王，缩到乐言四加身身后。第六十二章，卷锁到底想干嘛？鸠山司扫视京都众人一眼，个个心突突猛后退几步，汗流满面，在诉说面前来人是洪荒猛兽，不比洪荒猛兽还要可怕。你终于来了，我还以为你会继续休假下去。叶娥正道如释重负，松看着及时赶到的爱徒。放观在场咒术师，不管哪个，皆不是逆徒五条悟对手，可是出手的后果只会让误会越来越深。所以这个时候得有人镇场子，爱徒司就是最好人选。公认最强网那一战，即便是有寿星宫保佑的京都，他也得悠着点，乖乖收好那无处安放的手。鸠山司关掉加入萧子打来的电话，漫不经心扫视一眼龟缩在乐言四家身后面的咒术师。老师，刚刚是什么情况？两校集体斗殴？应该是你看错，两校刚刚不过是天冷围在一起聚聚暖而已。乐言四家身抢先解释，精明眼珠不停朝叶娥正道打眼色。叶娥正道扯了扯嘴角，属实是没眼看的，夺过辅助监督的调查报告。你先看看报告。鸠山司接过报告，上面记录的刑犯人数直接选择忽略，把注意力放到袭击监狱术士和吸血上面去。第一眼看到重力术士和咒灵操术，遇事不惊的洪童略过诧异和惊讶。前面是卷锁操控虎妈的重力术士，能理解，但咒灵操术是什么鬼？卷锁得到劫的肉体。为了认证，鸠山司不得不向下游姐脑门投去审视余光，白白嫩嫩的，没有诡异缝合线。鸠山司原地松口气，然而当注意到挚友成猛逼状态。鸠山司索性挠了挠他的疙瘩窝，逗得他在寒冷下爆笑，哈哈，别别挠了，毛快被你薅秃了。夏游杰哭笑不得，抖动起身躯，时而成功，时而后仰，眼角含笑泪，用求饶眼神看向挚友，恢复过来没有？鸠山司也欲停下了手，恢复了，恢复了。夏游杰有气无力的点头应允，全身瘫痪的向后倒进挚友物的怀中。五条悟倍感兴趣，附耳说道：“杰，刚刚看你和司挠的那么爽，下次换我和你试试呗。”我也想玩玩，去去去，瞎凑什么热闹？夏游杰没好气，白了五条悟一眼，软弱无力的吐槽：“你就顾着玩，没看到司这是在帮我提神，试试嘛。”五条悟撅嘴撒起娇，不停用胸膛推搡下游杰后背。知道啦，知道啦。夏游杰没有办法，五额轻叹，只能先用哄小孩的语气给挚友甜头先。然而这一幕落进众人眼帘，眼神不由变得异常古怪，其中几人更把这眼神延伸到鸠山司身上，仿佛在说。你们三人是基友吧？鸠山司有被众人的眼神无语道：“自身是长得比女人白，但性取向毫无疑问是正道不能再正那种。”
。至于动辄喜欢撒娇和兴起换女装的物，就不得而知。监狱的监控没有完全破坏吧？为了转移注意力，杜绝那奇奇怪怪想法，鸠山司不得不把视线转到存在不高的监狱长身上。监狱长顿时微惊站直，谄媚道：“禀少主，你真是明察秋毫。福尔摩斯在世，正门进来的监控没有破坏。在官场道路，监狱长早就练出双火眼金睛，面前少年佩戴的耳饰。”时刻证明他是鸠山家未来继承人，这是未来的政治大爹，能一句话平步青云那种。殊不知这声少主下去，除了夜蛾正道和乐言四家身没有反应之外，其余众人皆是眼冒诧异。同桌三年的五条悟三人内心更是久久不能平静。原以大家都是普通且小康的家庭，不想人家监狱长开口即是惊雷，他发自内心尊喊你声少主。你说你家的官到底得多大？带我们去看看。鸠山司并没有多做解释，领着众人前往监控室。看看卷锁葫芦里卖什么药？监狱监控室，众人噤声严峻，盯着电脑屏幕瞧。随着监控预警点击鼠标，一段闪烁不定的监控画面播出。首先是黑乎乎景象，突然预警的惨叫伴随血色红光，一位脸带鲜血的黑短发女人陡然凭空出现。她嘴型淡淡哑笑，神情诡异且完美，盯着摄像头瞧。许久，短发女人尤为清静，对着摄像头挥了挥手，俏皮可爱道：“真是撒西布里达纳。”这样独树一帜的见面方式，可还喜欢？众人分心望向鸠山司，眼中都带着求答。然而后者沉吟几秒，缓缓吐出“卷锁”二字。高专众人了然，都清楚有一位千年诅咒师想夺取鸠山司的肉体，不曾疯狂到单枪匹马闯监狱。虎杖相知笑盈盈，自问自答：我想你应该是面无表情盯着我看，好害羞，在爱人面前这样子。说着害羞捂住脸，抖擞身躯。一想到你用看垃圾的眼神看着人家，人家兴奋到要去。这一刻。所有人不淡定了，皆是用八卦的眼神望向无动于衷的鸠山司，预想得到最强的花边新闻。屏幕里的卷锁分明就是为疯狂爱斯的奇女子，而鸠山司正处青春萌动，难免干柴遇上火。看我干嘛？看监控啊！还有，别用你们不干净的思想来玷污我高尚的私生活，我远比你们想象的还要干净。鸠山司有被众人眼神无语到，此刻之间，好想提刀冲进屏幕，砍死大蛇丸版的卷锁，就不能好好说话。动辄摆出一副要羞羞的表情，众人悻悻看向屏幕。这一次的虎杖相知特别震惊，没有刚刚那般病态痴迷鸠山司。他向展示展览品伸出白皙右臂，得意洋洋。还记得合力宇宙部从灵魂本质毁断我右臂，好在有失就会有得，让我提取了某位拥有咒灵操术基因术师，你让我因祸得福。虎杖相知说着，一只体型庞大的蓝猫咒灵自身后黑色虚空缓缓走出，乖巧任由他抚摸。高专众人亲眼目睹，微弱认知被监控女人打碎，尤其是夏游杰眯眼的他，赫然瞪得超大。这算什么？高仿？魔改？这时，监控的虎杖相知挥手告别，再见了司。做完这件事，人家就要消失在大众面前。记得要想人家哟，因为人家会想你的。再见。话音一落，蓝猫咒灵一巴掌拍碎摄像头，虎杖相知的身影消失，有的仅剩闪烁画面。第63章。卷锁成吸血鬼，静。卷锁消失的那一刻，待在监控室的众人除了沉默，依旧是沉默，沉默到过于压抑。卷锁留下了太多难题，每一道在高专都没有学习过，放在咒术界更是历史炸裂级别，将人认知狠狠按在地上摩擦。然而和他们一时半会转不过来的脑筋相比，鸠山司却依旧是镇定自若，放空大脑进行思索。妈妈曾经说过，倘若人穷途末路，那便势如破竹，夜色难免黑凉，思索前行必有曙光。卷所留下的难题目前有三个：咒灵操术的基因从何而来？为何要冒巨大风险袭击海派中心监狱？意欲抽五万人血液做什么？自己的出现让原著应有的轨迹脱离正轨，更让卷所使出未曾使用过的基因提及能力。难道这是原著五条悟被封后独眼猫给卷所的新能力？思索几下，见没有头绪，鸠山司便晃了晃脑袋，将这见所未见的问题存放至脑海深处先，没有亲眼目睹，妄下猜测只会徒生烦恼。也有可能卷锁在诱导自己，想自己产生不安。卷锁发动这样的能力，应该会有冷却次数和束缚。这般思索，鸠山司重新将重心放回问题上。回想卷锁说过的话，他能拥用咒灵操术士提取了某一位咒术师，那他提取谁的？用什么提取？没有猜错，是用某位占据过肉体的术士来提取。活上千年，总归会保留某些底牌，以防万一。而原著卷锁能把咒灵操术的极之幡玩出花来。十有八九在千年前占据过咒灵操术的肉体，但在时间的推移以及肉体在慢慢的衰老下，卷锁又不得不用制作咒物的方式来保存。然而想法没有维持多久，鸠山司便觉得有些不切实际。
，制作咒物需要死者生前灵魂，没有灵魂的衣服保存不了多久，可能一两年就会烟消云散。而卷锁在占据肉体前，事先会杀死原主，相当于卷锁在操控无主人偶，做不成咒物。所以，卷锁占据变的肉体只能过过一次性命，想长久根本不可能。而现代拥有的咒灵操术只有劫，问题是劫让自己保护的很好，帮他领悟反转，极之翻领域大小战役基本没受过大伤。大伤，上一年的新疆体事故，俄顷如潮水涌入鸠山司大脑，犹如醍醐灌顶般回神寻找加入萧子的身影。只见后者正神情懒洋洋地靠在门面上，右手上下摸索地从兜内拿出一盒女士香烟。鸠山司三步并作两步走到加入萧子面前，迅速用指尖燃起微弱紫焰，然后伸到加入萧子面前，拿着火机的手在半空停顿住。加入萧子怔怔看了看空中的紫色小火苗，心想术士点烟会不会有毒？鸠山。想了想，加入萧子把目光放到鸠山司脸上，揶揄道：“用燃烧灵魂的紫焰帮我点烟，你怕是想杀了我，好继承我的后勤吗？”鸠山司解释道：“这是正常火焰，没有燃烧灵魂作用，除去颜色有点紫，其他和打火机没有区别。”好吧，那我尝尝最强帮我点烟是什么感觉。加入萧子撅了撅嘴中香烟，摆出快给大姐大点烟模样。鸠山司指尖一挪，美丽神秘的火苗在烟头燃起，后者顺势吸上。舒畅吐出正常颜色的烟雾，加入萧子轻弹烟灰，舒适道：“说说吧，无事不登三宝殿，一般没事你是不会主动找我。”鸠山司甩灭紫焰，直奔主题。0 6年7月13日，后勤去盐山路回收尸首，有没有回收右臂？右臂。加入萧子深深的看了一眼旧时重提的同桌，他若有所思，点起绿嘴，双眸深邃，摇了摇头。回收到后勤的东西，只有伏黑甚耳的尸体和中介孔诗雨的脑袋，并没有你说的右臂。这件事。他记得很清楚，最强三人组有两位差点栽在盐山路，所以在解剖伏黑圣耳时特别认真。如果是这样的话，那一切就解释得通了。鸠山司当即明白卷锁的咒灵操术哪来的了，真是阴差阳错，因一时疏忽让卷锁捡了便宜。既然第一个谜题解开，接下来就是第二和第三。卷锁向来狗，莫不是因为自身肉体诱人？卷锁是绝对会狗到虎杖悠人长大才入世。既然是这么狗的人，为何会大张旗鼓闯海派监狱？难道他不知道这样做会将自身置之度外？妈妈曾经说过，假如眼前利益不够大的话，是不会有人孤注一掷。正所谓高风险高回报，而这高回报应该是五万罪恶之人的鲜血。那他要五万鲜血干嘛？是打算从脑花进化成吸血鬼？不是，不是，应该不是这样。鸠山司手托下巴，微微蹙着眉头冥思苦想。未来卷锁的大计，在独眼猫的描绘下神神秘秘，好像是开启死灭回游，然后终结死灭回游，同时消灭所有的勇者。并以此作为束缚，发动全樱花人类和进化后的天元进行同化，达到全国咒力最优化，创造出那什么闪耀于黑暗之中的那个可能，不就是拉着全樱花的人民做到全民进化？然而想到轰心宫焕然一新的天元，鸠山司忍俊不禁想笑。卷锁肯定目睹了未举行同化的天内离子，这一切都在按你的期望所发展。而卷锁想要完成计划，自己必定是他道路最大阻碍，所以他现在不是死皮赖脸夺取自己的肉体，而是用尽手段除掉。亦或者是封印自己，他自知现在不是自己对手，所以只能封印。话说他不是玉门江吗？怎么还搞那么多奇怪封印？是怕玉门江困不住，想找双重保险？别说玉门江这小东西还挺棘手，能完全压制封印者咒力，让其浑身上下没有一点力气。但仅仅是棘手而已，出来就像喝水简单。但封印了自己，那援助天上地下的物咋整？是打算提前和两面宿魔合作，让后者对付物，提前上演一场星宿大战之你我？谁是小丑王？在自己的调教下，原装素挪可打不过物，两种斩击皆用心眼捕捉，再用流水研碎拳化解反弹。没有魔须罗的帮助和开发，又如何开发空间斩？这已经是死局，卷所必输的死局。封印自己不过是暂缓死局，拉拢素挪也只是延长死局。想赢，除非你弄个比我还挂的大挂出来，不然千年大计会在未来某天随你的陨落而消失。第64章，我们毕业了。四，你在想什么？一会儿正正发起呆来。一会儿紧蹙眉头，一会儿又抿嘴傻笑。独属五条悟干净透着疑惑的嗓音，悠悠传进耳边。鸠山司恍惚回神，抬眸便看到了面前的五条悟，以近距离挑起墨镜，眼对眼的和自己对视。你能不能保持喃喃距离说话？这过于机媚举动，惹得鸠山司局部发凉，促使他急忙用手拨开面前那一张精致童颜。五条悟委屈巴巴的撇了撇嘴，一副没错反驳，挚友间凑近能巩固友谊，我和你面对面没错呀。啊，这。鸠山司无语道语塞，欲言又止的憋了几秒，最后依旧是组织不了语音，望向监控是个人。
。当注意到乐言寺带领的金都生不在，鸠山司不由向脸色沉重的夜蛾正道投去询问眼神。夜蛾正道余光注意到，解释道：“这次的事有点严重。”乐言寺第一时间回京都上报高层去了。说着话锋一转，好奇的问：“在场众人只有你接触过卷锁，你说他的咒灵操术是从哪提取？还有他光明正大闯进监狱，杀戮不止抽取五万死刑犯的鲜血，其中目的是为了什么？”众人听到夜蛾正道这一番话，不约而同把目光聚焦到鸠山司身上，都在期待他能解惑。场上众人都不是傻瓜，都能轻易举一反三，但对卷锁是真不了解。唯一有过了解的就是他想夺取鸠山司肉体，目的吗？鸠山司轻声念道，迎着众人目光缓缓说道：“卷锁的咒灵操术，应该是提取劫的基因得到。”我的基因？夏游杰倍感诧异，指了指自己，不明所以的追问：“我都没有接触过卷锁，他怎么提取基因？”上一年新疆体事故。你的右臂不是让伏黑生儿扯下来，想必是那时让卷锁捡到了。这语轻言重的话落下去，听得众人小脑不禁萎缩。加入萧子脑筋急速转动，诧异道：“难怪你会问我有没有收过右臂，合着你是早早发现了端倪。”鸠山司摇了摇头，道：“谈不上发现端倪，只是感到蹊跷。这个世界只有劫会咒灵操术，而卷锁想要得到，只能从劫身上获取，所以我便缩小范围，思索劫这两年发生过的事。听你们这么说。”那个叫卷锁的，要好好感谢伏黑圣儿才行啊！夏游杰苦笑着摊了摊手，神情尽显无奈。没有伏黑圣儿随意一扯，卷锁哪那么容易获取自身术式？这卷锁真和老鼠一样，哪哪都有他的鼠影。夏游杰心中起誓，将来有机会一定要杀掉卷锁，让他尝尝来自正主的怒火，让他彻底明白，冒牌货终究是冒牌货，永远拿不上台面来。既然你你已经猜到了咒灵操术从哪里提取，那卷锁抽取血液这件事。你怎么看？夜蛾正道突然出声，比起卷锁会咒灵操术，他更加看重的是五万人鲜血，因为这是一份未知的危险，应该是用来对付我的。我目前对他的危险最大。鸠山司不善于隐瞒，直接撇开话题说出。五条悟挑了挑眉，对着鸠山司挤眉弄眼，用五万鲜血当大招来对付你，这算不算是因爱生恨？众人听到这句话，脑海情不自禁跟随五条悟神经大条的话，浮现出病娇黑发女人爱而不得的疯狂表情，因得不到心心念念肉体。转而发疯般想摧毁，众人心有余悸，打了个冷战，不由自主动用古怪眼神，小心翼翼瞄向逐渐脸黑的鸠山司。注意到挚友脸上的变化，五条悟顿感大事不妙，他连忙缩到夏游杰身后，瑟瑟发抖，深深吸上一口冷空气。鸠山司装没听到般离开监控室，再待下去会忍不住爆锤神经大跳的雾。在他添油加醋下，卷锁都快成了自己的挚爱。话说谁会喜欢一颗有着白洁牙齿的脑子？几天过后。2007年12月30日，东京咒术高专，袅袅飘雪的操场，夜蛾正道一动不动，手持相机站在原地，正正失神，注视前面四位用心栽培出的爱徒。此刻，只见爱徒头戴学士帽，身高各异，穿着合身的高专校服，笑容洋溢，站在镜头前。不知不觉三年了吗？感觉恍如2005年。夜蛾正道感慨万千的笑了，不是滋味的举起相机。老师，你愣在原地干嘛？快点拍照啊，很冷的。远处。五条悟哆嗦身躯大喊，然而美丽夏的六眼却是透露黯然与不舍。都知道相机按下去意味着什么，但天下没有不散的筵席，分别只会让彼此过得更好。正所谓长痛不如短痛，长舍不如短舍，共同约定在顶峰相遇，那才是人生最美妙时刻。正酝酿伤感的夜蛾正到黑下脸，没好气对着远处五条悟吼道：“你催什么催？赶着投胎啊！”磨磨唧唧、散发逆徒属性的五条悟不爽的撇了撇嘴。要不是毕业后有件事需要夜蛾老师开后门，那他一定冲进校长室，狠狠拔光胖达的毛。站在远处观看的胖达，有感打了个寒战，怯怯抱紧灰原雄的大腿，不安的左顾右盼。夜蛾正道自然不知逆徒心中想法，他百感交集，举起相机，透过相机视角，四人青涩稚嫩面孔映入眼帘。他唇后嘴唇张了又合，始终说不出那句茄子。夜蛾正道迟疑片刻，他欣慰而不舍的扯了扯嘴角，顶着雪花弄湿地眼眶。缓缓开口，茄子，相机闪光亮起，将四人并肩而笑的镜头照下。高专第十六届学生彻底在这一天结束落幕。始于二零零五年一月十日的立夏旅途，终于今天二零零七年十二月三十日的寒冬。四人收起镜头前的洋溢笑容，百感交集到互视不语，直到过来寻求合照的晚辈，四人方才回神。思妈妈，脚下这时忽地响起道：“田诺害羞童音。”鸠山司低手望去，一位抱着玩偶的可爱小女孩映入眼帘。他顶着羞红小脸蛋儿，眼神躲闪的，紧紧抱住自己的大腿，楚楚可怜的念叨着“思妈妈”。眼前女孩不是别人，正是杰的养女梅梅子。是梅梅子啊！
鸠山司顾不得美美子羞涩叫法，爱心泛滥暴起，不亦乐乎又没有胡须下巴，摩挲他的小脸蛋儿。死妈妈，你的下巴弄得我好痒呀！美美子开心的咯咯咯的笑，甜糯的童音尽显天真无邪。摩挲几下下，鸠山司便停住想要下去的念头，温声道：“怎么不见你调皮的菜菜子姐姐？”美美子甜甜答道：“她去下游爸爸和五条怪叔叔那里，我想念思妈妈，所以就来找思妈妈了。”说完，对着鸠山司侧颜吧唧一口。害羞抱紧怀里的冯冯补补玩偶，露出吃到蜜枣般满足小表情。这样啊，看来还是美美子心疼思妈妈我。鸠山司习以为常揉揉她头发，难以启齿说“思妈妈”三字。不过相较起屋的五条怪叔叔，妈妈这个叫法超级好听。美美子一直心疼思妈妈，思妈妈是最好的妈妈。美美子嘻嘻认真傻笑，向来文文静静的她，此刻像打开话痨机关，小脸幸福说起和下游爸爸的生活。鸠山司向旁听着听着。时不时用慈爱一面附和教导。第六十五章，就让我们在梦想的顶峰相聚。嘶，快过来这里！在鸠山司和美美子孜孜不倦闲聊的时候，远处忽然传来下游节的呼喊。美美子郁闷嘟起小嘴，好不容易才和思妈妈享受二人空间，还没有多聊多几句，就被下游爸爸打扰到，真是没爱了。鸠山司笑而不语，捏捏美美子因郁闷嘟起的小嘴巴，惹得她小脸通红，心中郁闷尽数消散。自从在农村抱回美美子。这妮子就格外对自己亲近，平日里文文静静，一带自己身边尽显活泼。可能是自己长得太帅，外加铁笼前的那一抱，让他下意识对自己产生亲情之间依赖感情。捏一下下小嘴巴，鸠山司便将学士帽扣到美美子小脑袋上面，抱着她来到夏游杰面前。见到二人相处的如此融洽，夏游杰醋意满满，夺回养女，哼声警告挚友：“你最不要有光源氏计划，不要我哼哼你。”鸠山司嘴角抽搐，有被挚友口中计划侮辱道，义正辞严道。你把我想成什么？我可是受过良好教育。何为光源氏计划？指的是古代樱花皇室有位变态，专门饲养女孩，从小培养喜欢的女人类型。总之是没有道德底线，最好没有。夏游杰轻哼几声，旋即慈善友好放下美美子，温柔细心帮养女戴好头上的大一号学士帽。真不能怪他如此警惕。属实是挚友思越长越帅，随着年龄增长，他高贵俊美五官逐渐展开，魅力更是在沉淀下成倍上升。说他是东京咒术高专第一帅哥都不足为过。会，记得远离那位白白嫩嫩的怪叔叔，他是大变态来的，每天晚上发病会吃小孩。左泽五条悟蹲在一边面无表情的男孩面前，语重心长的嘱咐，其语言无不透露阴阳怪气。福黑会嫌弃满满邪腻五条悟，无声傲娇诉说：“你比变态还变态，有谁比的比你五条悟变态？”小鬼，你什么眼神？五条悟破防的按起福黑会的脑袋，整张傲娇小脸向面团抖动。看来最强是会被人嫌弃的。不知何时出现身边的加入萧子，依旧用懒洋洋语气调侃：“他们是在嫉妒我。”鸠山司肯定的回应，接着从裤兜拿出一颗事先准备好的黑球。加入萧子投去好奇余光，上面包裹成型的黑暗物质逐渐敛去，下一秒露出本超级厚的无名书籍。鸠山司将书籍递到同窗面前，迎着他不解目光解释：“这是2006年7月10日下午要给你的古籍，尽管其中的内容与我所说的大有不同，但我相信。”加入你会喜欢，里面记载的是趣事。加入萧子愣了下，随后笑盈盈接过这本沉重古籍。你记性真好，你不提我还忘记了。他随意翻开一页，双眸低垂，上面写着的笔记和配偶的照片，令他当场怔怔失神而起。因为笔记写着的正是来自诅咒和咒灵的详细介绍，其中上面还贴着每只咒灵的清晰照片。难怪那一天说完话，校园便传出鸠山有个怪癖，传他在伏除诅咒都会有事没事帮诅咒拍照。合着那么做的原因是为了编辑一本书给高专牢笼中自己。加入萧子和尚书籍，双眸直视前方雪景，嘴角轻微上扬道：“内容与我想的不一样，但我很喜欢。看一眼，有种身临其境感受，感兴趣就行。”鸠山思微不可察松口气，拿出书籍时很紧张，怕加入萧子会揪着与答应时给的古籍不同。毕竟图书馆那本古籍全是胡扯出来，想圆回去真心不容易。好在加入萧子并没有深究。喂，各位，拍照怎么能少我们？这时，大声呐喊的甜美嗓音从观战阶台上传来。按压伏黑会的五条悟闻声打起了机灵，他顾不得继续按下去，起身望向远处阶台。果不其然，是那个自来熟若姬和明小姐。他腹黑挥起手，快下来！高专第二最强的我，勉为其难和你这个准一级的若姬合照。嘴上带笑的安歌姬，眉头直跳到想张口对回去，但想到上个月搭救让脸部没有受诅咒毒液毁容，便压住怒火，懒得搭理挑衅的五条悟。他暗暗发誓，下次再对回这自大讨厌鬼。现在让五条悟嚣张一阵，让他得意一阵子。
，与安格基强压怒火相比，结伴来的明明尽显从容优雅。紫裙妹妹顺着台阶来到小学弟面前，二人身高差异对视，鸠山思却是惊喜道：“明明前辈，你昨晚不是说有诅咒任务走不开吗？是走不开，可谁让你是学姐最喜爱后辈？学姐为了你，连美容觉没睡，连夜去目标地点伏除诅咒。”解释着，明明拿下肩上布袋，在鸠山思目不转睛注视。他有些不好意思取出一条围巾，编织的杂横交错的紫色毛绒围巾。旁边加入萧子看到，默默退至众人身后，受不住接下来的狗粮，吃起来推甜推酸。明明不好意思的一身再收，第一次送礼的他紧张到把亲手编织的围巾捏得皱巴巴，说围巾好看。在紧张情绪的加持之下，明明脸上从容优雅不复，罕见凶巴巴起来。不管小学弟看没看清围巾，反正凶完先，这是他两年半编织而成的成果，其中注入的心血是无价。当面敢胆说不好看，直接赏他一记神风。现场表演殴打最强，让他明白心血力量才是咒术界最强的存在。看着前辈一改常态，露出不曾有的小女人姿态，鸠山思再迟钝，也感受到迎面扑来的是炽热情意。鸠山思不假思索，脱口道：“好看，围巾很好看，比起我见过的高档围巾还要好看。”明明红唇由衷上扬，内心的紧张因这句话镇定不少。他嗔怪道：“油嘴滑舌，你都没亲眼看过。”就睁着眼说瞎话，看来这两年你不老实啊！啊，这，鸠山思一时语塞住，怎么总感觉这些话在哪里听过，像是妈妈在数落爸爸那般口是心非，大脑急速转动，回想老爸当时完美应对妈妈的话语，反正有前车之鉴，索性把答案拿来用就行。我看了前辈在拿围巾，我就一直在关注，尽管没有拿在手上揣摩，我却坚信这是与众不同。还有我很老实，这两年都在伏除诅咒，有空就陪前辈。哪有时间对前辈以外女性油嘴滑舌？鸠山思一脸认真说着，哪怕被前辈直勾勾盯着瞧，他的言语也没有丝毫慌张，一副真实真实。算你会说话。明明心满意足的笑了笑，语气柔和，弯下腰来，学姐帮你系上围巾。鸠山思红瞳微微瞪大，却还是乖乖弯下挺拔如松的腰，任由眼前重要女人温柔系上围巾。再细的距离很近，能亲眼看清前辈脸上的圆胶原无暇肌肤，令自己动容的却是那全程专注真心表情。仿佛像过门贤惠妻子，在帮即将出门的老公整理身上衣物。明明，鸠山思不禁大闹，情不自禁脱口而出。明明用围巾打叉的双手，因这突如其来的亲昵称呼停顿住，发盼下双耳更是微微红起，但很快又装没有发生过，手指颤抖，记起杂横交错围巾。他故作镇定，以前不是喜欢叫我前辈吗？怎么突然换了？鸠山思鼓起勇气，因为我毕业了，所以我和你的学姐学弟身份宣告落幕。你和我剩下是就义，明明心脏骤跳，依旧是镇定的问：“就只是简单的就义，你对我没有别的想法？”第六十六章，这个杰哥就是驯养。听到这句诉说言外之情的话，鸠山思同样是心脏骤跳，呼吸不自觉急促，有被这份意外之喜惊到。原来前辈和自己都是郎有情，妾有意。这一刻，鸠山思不再犹豫，心中的感情因眼前的女人变得坚定和大胆。她顶着已胜千言万语的纯情红脸。鼓足勇气，抬起颤巍双手，握住明明的双肩，上面飘落的缕缕碎雪，让炽热掌心融化。如此突然而亲密的举动，令明明不知所措，内心宛如海面涟漪扩散，埋头不敢和鸠山思对视。明明，我喜欢。喂，我说你们这对搭档系围巾要系多久呀？慢吞吞是在拍偶像剧啊！快过来拍大合照。埋藏于内心许久的话，还没从鸠山思嘴里吐露完，身后便突兀响起五条悟不合时宜的打岔声。好不容易升起的暧昧气氛。欲让五条悟全部破坏，本就在身后静静吃瓜的众人顿感不妙。他们不带一丝犹豫，齐齐退至身后，把撇嘴不爽五条悟留在原地，让他迎接即将来临的暴风雨。你们这是干嘛？五条悟不明所以，望向后退众人。不就是叫司和明小姐过来拍照？至于有这么大反应？夏瑶姐捂住两位养女眼睛，给挚友露出自求多福眼神，而后戏谑说道：“你还是先看看你身后吧。”我身后不是司和明小姐。五条悟扭头一看，瞳孔骇然收缩。凉意从脚底直逼到天灵盖，只见挚友面无表情，嘴情冷笑的手拧出无下限害怕的黑棒，其身边明小姐更是不知从哪里拿出咒斧。看二人夫唱妇随的表情，俨然是想宰了自己。五条悟冷汗直流，脑回路过慢的他暗骂句嘴贱，他边退边说：“明小姐，有话好好说，到地狱去说吧。”鸠山思面无表情甩出黑棒，空气呼啸捅破掉不可侵，默契冲上去群殴，那一声声凄厉惨叫，听得众人紧闭眼睛。然而有一位却看得津津有味，拍手称好。不用想都知道是谁，除了死对头安歌姬还能有谁？他是巴不得五条悟吃瘪，越瘪越好的那种。
。晚上十九点，千代某家餐厅包间，鸠山司戴着一次性手套，默默包着虾肉，每包完几条，左泽便伸来筷子把成果夹走。虾肉真嫩呀，不愧是朝夕相处挚友帮我包的。五条物美滋滋吃进嘴，一脸陶醉的嚼动，吧唧声一声比一声大，生怕包间某人听不到。众人见怪不怪，望向明明，后者满不在意的，该吃吃，该喝喝，适当还往鸠山司碗里夹去食物。反正五条悟的绿茶语气，他是没兴趣反击。与其反击，还不如静静吃完叶娥老师凑伴的毕业晚餐。有句话说得好，你得到的不过是一时的沾沾自喜，而我不一样，未来得到的是撕的全部。耐心包完最后十条，鸠山司把餐盘虾肉递到五条悟面前，快吃吧，下次见面不知道是什么时候。沾沾自喜的五条悟听后。六眼掠过，察觉不到的落寞，不是滋味，吃起挚友包好的虾肉。这份虾肉不知为何，竟吃起来有些苦涩味道。乐在其中喂食养女的夏游杰也变得心不在焉，倒是加入萧子有点猛。几个月成年的他，没有半点醉意，喝了一瓶又一瓶啤酒，桌上饭菜碰都不碰。能与之匹敌的，唯有窗前站着的叶娥正道，香烟一根又一根续上，脚下遍地全是烟头。性格开朗、经常活跃气氛的安歌姬和灰原雄，在这一刻变得沉默。不知道该如何驱散分别时不舍，向来不喜欢主动找话题的七海剑人，更是仰躺在椅子上，一言不发，用右手遮掩双眼。三位无忧无虑的小孩见到，倒是略显疑惑一下下，见挺费脑，便津津有味的吃起食物。尤其是福黑会，嘴鼓鼓的嘟囔：“回去的时候要打包带点回去给金美纪，她还在家等我。”作为弟弟，他可是很心系同父异母的姐姐。鸠山司慢条斯理吃几口，咽下后便起身说道：“我吃饱了，这里离我家有点远。”就先走了，以后有事常联系。我的手机始终给你们开放，当然结婚还是聚会，我都会随叫随到。听到这些话，众人心中的不舍消散许多，嘴角抑制不住上扬，齐齐嫌弃，指着房门吼滚。鸠山司笑着揉了揉三小脑袋，然后缓步离去。就在走出包间之时，又转身望向里面明明，迎着他幽怨眼神，鸠山司鼓起早上的勇气，邀请道：“前辈，你能送我到地铁站吗？”“可以。”明明嫣然一笑。在众人玩味起哄眼神下，起身拿着外套走到鸠山司面前，与他相伴离去。二人走出餐厅，百感交集，听着车水马龙的交响曲，无言缓步并肩走在雪花浸湿的人行道之中。寒夜路上的行人很少，边上并列替人照明路灯，将二人碰肩而走，背影拉得很长很长。沉默走了些许路程，鸠山司终究忍不住张了张嘴，他欲言又止，找起话题：“前辈，你还记得06年7月10日我在早上答应你的事吗？记得。”你许诺过要带我回家品尝伯母做菜手艺，明明莫名有些紧张的在口袋握起了双拳。这件事他一直记着在心里，用两年的时间等待约定的到来，谁料小学弟提都没有提。碍于女性最后的矜持，他便一直数着时间在等。都说念念不忘必有回响，说的就是现在吧。那前辈明天和我回去，我来履行约定。鸠山司颤音相邀，寒天下冻红的耳垂，因这句话加速欲红起，明明怦然心动。蓦然扭头，对着鸠山司嫣然一笑，璀璨紫灰色双眸盛满的全是迟到的幸福。鸠山司没有因腋下一笑而失神，反而是红瞳直勾勾，深情凝望眼前美得不可方物的他。明明红唇半向恬静弯月弯起，好奇地说：“明天我可以和你回去，但我以什么样的身份？是同校前辈，还是毕业朋友？”鸠山司笑而沉默，他顾不得心中的羞涩，缓缓走上前一步，轻揽腰肢，把他揽进怀里。明明高挑丰盈身躯微微一僵，却还是伸手抱着。将脸深深埋进暖和胸膛，贪婪秀身上味道。鸠山司红瞳柔和，低首颤音：“前辈和朋友不是我心中想要的身份，我想要的是女朋友。”明明眉眼弯弯仰头，俏皮而任性：“那你对我表白，说得好我就答应，说得不好我扣光你的钱。”鸠山司害羞却又深情说：“我无条件把高专赚到的钱给你，就是我鸠山司对你最大的追求和无边心意。”好敷衍的情话。明明脸上洋溢的笑容收起，听不出语气的回应：“你低下头来。”我也有话想和你说。好，鸠山司乖乖照做。然而低到一半的时候，明明突然踮起脚，强势捧住脸，对准唇印了上去。鸠山司呆住，唇边由凉化热的温度令大脑空白，近在咫尺，与透露喜爱的紫灰色瞳孔对视。良久，明明脸带红晕离开，晶莹丝线戛然而断，但手却依旧是捧着脸颊，亲密无间贴上额头。这就是我想说的，你感受到没有？感受到了。鸠山司蒙蒙点头。大脑仍旧沉浸在刚刚的刺激之中，明明满意妈撒起侧颜，故作凶凶巴的威胁：“未来你敢甩我的话，我拿斧头劈死你！”听到没有？听我听到了。鸠山司有被吓个机灵，求生欲满满揽住明明柳腰，揽到他有些难以喘气。不过他没有感到不满，反而是体验到浓厚宠爱。
。他放下脸上双手，嬉笑着向智年人小猫钻进鸠山司怀里，安静聆听对方强有力心跳速度。越听越是感到捡到了大便宜，情不自禁地说：“我住的公寓离这里不远，要不要去坐坐？”第六十七章，明明，我要飞上枝头变凤凰。你说什么？鸠山司陡然瞪大眼眸，仿佛没听错的再问：“刚刚才确认关系，明明就迫不及待邀请自己去家里坐。”这真不是再拍没有脑子的爱情偶像剧，亦或说，明明这是在考验自己对诱惑的定性。我说我住的公寓离这里不是很远，你要不要去坐坐？明明一字一顿，很认真的重复。这，鸠山司一字不差听清后，内心激起一层又一层汹涌波浪，欲言又止的不知道该说什么。这场景不由想到了妈妈曾经说过的教导，说女孩半夜邀请你去家中坐，不是贪婪肉体，就是别有目的。鸠山司想到这一点，便低手暗暗观察明明状态。只见他吐气如兰，贴在胸膛，脸意幸福的妈撒。不管怎么看，明明都像是进入妈妈口中的某种状态。明明，鸠山司欲言又止，难以启齿的轻唤一声：“干嘛？”明明灿如星光，昂起头，眼含期待与男朋友对视。我鸠山司红瞳羞赧躲闪，脖梗通红。明明，这会不会太快？我明年才到合法年龄。明明不解，眨了眨眼，没有反应过来的的问：“我知道呀，但这和你去我家有什么关系？”明明说着，心生古怪。狐疑打量男朋友状态，他脖梗和脸色通红不已，眼睛羞赧到四处乱飘。这状态怎么看都像是影视纯情男主对霸道女主欲拒还迎。嗯，明明愕然反应，透露幸福的玉脸迅速红起，他没好气点起脚，哭笑不得揪住鸠山司耳朵：“我邀请你去家里坐，是想和你商讨明天一起回去。你脑子到底在想什么稀奇古怪的东西？”鸠山司吃痛的眨了眨眼，不太确定的问：“不是邀请我去家里，把我吃干抹净吗？”“不是。”明明既羞涩又好笑的大声反驳，他是有那一层小心思，但想到都是嘴里的肉了，便不急于一时，打算哄到家当玩偶抱着睡。鸠山司如释重负的松口气，怪不好意思，用手盖住耳朵的手，用炽热掌心驱散明明手面上的寒意。明明轻哼一声，有被手上的呵护暖和到，但嘴上却是说：“跟我回去就牵住我的手，不回我就在街上和你闹。”妈妈曾经说过，如果女朋友是在为你好而选择蛮不讲理，那就顺着，让其明白你在意。鸠山司暗暗点了点头，主动伸手牵住明明的左手，歪巧道：“我不想闹，我选择和你回家。”明明再次绽放笑容，露出算你识相眼神，而后紧紧的十指相扣，拉着鸠山司迈出脚步。他边走边笑盈盈威胁：“下次再把我想成大色魔，我就扣光你钱，让你出去聚会没底气。以后赚到的钱要交给我保管，我怕你乱花，有我保管说不钱能生钱，对你未来规划有帮助。既然我们在一起，那你妈妈就是我妈妈。”有时间我就带他去玩好玩的，这样他才能接纳我。对了，毕业想做什么？总不能一直从事辅楚诅咒，这很危险的。你必须要找个正经事情做做。如果做的无聊，再抽时间做点诅咒任务。反正咒术界有五条悟和下游节，不会翻太大浪。明天我陪你去见伯母，那下次你是不是要和我回去见见我的父母？我爸妈应该会很喜欢你，毕竟有咒术界最强之称的术师当夫婿，他们可能会笑着睡。鸠山司静静听着，没回应。目光柔和注视，碎碎威胁不停的明明，他仿佛像妈妈般牵着自己走。明明真好。翌日，中央区黄金中心路段，彻骨寒冷的天气下，一辆平平无奇自行车慢悠悠驶进东京最富的房源区——白金房源。瞧着眼前掠过的一栋栋不菲别墅，车后座的明明略显疑惑，因为居住在这里的都是达官贵人。樱花真正的富贵之地，可能随便敲个门都能敲出某个警视厅总监和财团大社长。明明有些梦幻的裹了裹身上大棉袄，漫不经心问起齐心的鸠山司：“你是从小住在这里吗？”呃，鸠山司沉吟不语，思索片刻过后答道：“是从小住在这里，我家在最前面。”最前面，明明惊呼不已，脑中思绪万千。他有关注过白金房源的级别，现在脚下骑行的路是别墅地区，而最前面是私人定制庄园区，而最前面的庄园就是樱花首富的鸳鸯庄园，占地面积35万平方米，住的房子就占5万。规格大道，置身走进宫殿。据传闻，鸠山鸳鸯庄园是首富年轻时候为爱妻鸠山美玲出资而建，代表唯一挚爱。更据传闻，黑道大小姐鸠山美玲是鸠山月的大学前辈，好像是辅导学业才走到一起。你家是住在庄园吗？明明胸膛起伏不定，呼吸急促道：“直接从后面揪住鸠山司衣角。”自知是要面对的，鸠山司也不再藏着掖着，他如实的说：“是住在庄园，还是最大庄园？”你说什么？明明瞪大瞳孔，难以置信的死死盯着男友后背，仿佛幻听般重复最大那句：“里面最大的庄园，不就是樱花首富鸠山月的鸳鸯庄园？”鸠山
，相同姓氏令明明大脑放空，他难以置信的颤音问：“你不要和我说，你父母是鸠山月和鸠山美玲？你说对了，我父母就是鸠山月和鸠山美玲。”鸠山司并没有隐瞒，纸终究是包不住火，所以干脆一口气全部说出来，让明明先震惊一下下，省得到了家门口，吓得他花容失色。殊不知这句话说出来，明明就已经吓得六神无主，第一次谈恋爱就谈了个未来樱花首富。原以为司是贫穷家的孩子。不曾想他是富的流油，合着进高专养家糊口，全是自己的瞎想；私进高专，全属是体验生活，体验世界以外的世界。明明不可思议的嚷嚷：“妈妈，我出息了，我成了未来首富女友，我以后是不是要躺金钱里游泳？我是不是可以随时随地参加存钱比赛？每天晚上是不是可以睡在金钱府城的床？我以后是不是要当千万人羡慕的顶级阔太？”明明嚷着嚷着，流出幸福的泪水，喜极而泣，从身后紧紧抱住大金主男友，高兴到又是哭又笑。我明明要飞上枝头变凤凰了。第六十八章，小小的见面礼，忍着身后两团澎湃的挤压，鸠山司蹬自行车的速度加快。经过一连串的变道和转拐，二人终于来到白金房园最里面。随着男友停下车，挂着热泪盈眶的明明，也是紧张万分的，从身后缓缓探出小脑袋。面前豪华大气的香榭丽舍庄园大门，欲让紫灰色瞳孔急速收缩，揪住鸠山司衣领的手下一时加重。门面上刻印的“鸳鸯庄园”四字。让人看的是何等清晰，相连一望无际的围墙，深深震撼人的眼球。早已司空见惯的鸠山司，并没有被眼前庄园震撼到，就搀扶瘫软无骨的明明走下车。要不我们回去吧？明明打退堂鼓的埋头，不敢直视鸠山司，自觉行贿道不是一个世界。以司的身份和地位，找女朋友应该是樱花四大家族的那种千金，而不是自己这种不起眼尘埃。自己是靠努力赚了很多钱，但做人要有自知之明，未来要是结婚。自家的小康家庭对司没有任何有力的帮助。注意到自惭形秽的明明，鸠山司没有多言，而是选择伸手将这位美丽丑小鸭拥进怀里。明明顺势而为，靠在胸膛，眼角带泪扬起，连想说话。谁料鸠山司胆大的低手，擒住软温樱桃红唇。明明为之一愣，属实没有想到纯情小男友会变得这么大胆。但看私生书，却又异常火热的模样。明明便不服气，踮起脚尖，强势扣住小男友后脑勺，如入无人之境，撬开牙关。女强人般为所欲为，良久，双方有些窒息的拖着金银丝线离开。明明吐气如兰，倚靠胸膛，欲脸幸福的笑吟不语。鸠山司抿了抿唇边，低手替女友擦拭眼角遗留泪水，拿出刚刚不服气的气势，和我进去好吗？那不一样。明明语气撒娇，自觉行贿的说：“你是我男友，我当然能对你为所欲为，但你身份却让我自惭形秽，对吧？”鸠山司插话：“嗯。”明明重重点汗，发自内心无力。你要明白，未来要是我们走进婚姻殿堂，我们家对你没有任何帮助。鸠山司含笑捧起明明的脸，道：“我不需要你家对我有帮助，因为我想找的就是你种管钱婆。少用好话忽悠我，鬼知道你是不是想骗我身子。”明明嘴角微翘的反驳，然而内心却是感动到一塌糊涂。我确实有这个想法，还想这样和你牵手走进婚姻殿堂。鸠山司脸色微红的点头承认，尽管羞赧，但红瞳却是直勾勾盯着明明那透露出来的深情和爱意。足以令世间女人为之动容。和明明在高专搭档了一年，以及两年不间断的相处陪伴，自己亲切理解她是什么样的女人。明明是贪财喜欢存钱，但她却不会出卖肉得到，而是脚踏实地去赚，用付出诅咒的方式赚。血与汗的赚钱方式，让她每天处于悬崖的边缘，稍有不慎便是一具冰冷的尸体。明明很坚强，知道黑鸟操术对自身帮助不大，便吃苦锻炼肉体，换取不失普通特级咒灵实力。明明且不认命。硬生生用鸡肋的黑鸟操术开发出强大神风，硬生生挤进真正的一级咒术师级别。如此懂得赚钱、存钱、不乱花钱，且坚强又不认命的女人，你很难不对其心动和产生爱慕。正所谓近水楼台先得月，明明一颦一蹙，自己都看在眼里，朦胧的心与情皆为他初开。明明嫣然一笑，动容到用同样方式捧起小男友脸颊，私眼中露出的情意和重视，让他自惭不负。身份不配又能如何？自己可是靠多年努力赚了两千亿日元。自己就是一位大财团，明明越想越是底气十足。他语气强势贴额，吐气如兰，诱惑道：“说爱我，超大声那种。”鸠山司脸色通红，没有一丝犹豫，仰头在自家门口呐喊：“我鸠山司就爱明明，他越闹我就越爱，这辈子我非他当管钱婆不可。”声音划破天际，鸟兽四惊，大雁皆鸣不止。顾不得尴尬的羞耻心，鸠山司一个弯腰背起眼含爱意的明明，马不停蹄背着他跑进庄园。在鸠山司不知的情况，门上几个摄像头闪了闪。紧接着，大门缓缓关闭，留下空旷无人的地。另一边。
。庄园大客厅内，鸠山美玲花枝招展的捧着平板，露出姨妈笑。她像是发现新大陆一般，挪坐到鸠山月脚边，乐呵呵爬到丈夫腿面，向长不大的孩子递上平板，捂脸揶揄道：“月，儿子比你有出息呀、啊、呀！”鸠山月抿茶瞥一眼平板，只见爱子正背着异性在庄园狂奔，哪有嫡独子应有的淡然稳重形象？他端着脸，傲娇吐槽道：“分不清场合，大早上搂搂抱抱，让外人怎么看我鸠山家？”你说什么？鸠山美玲横眉冷对的质问，颇有一副你敢重复，立马给你一记重脚。我鸠山月如鲠在喉，求生欲满满的说：“我说思不愧是我儿子，追求异性都是那般无师自通，少在脸上贴金，还说儿子跟你一样无师自通。当年你跟我说话，怎么次次都是红着脸呀、啊？”鸠山美玲没好脸色揭穿，说完一把夺回平板，趴在丈夫腿面嘟囔：“当年还是我追你，不然凭你那害羞性子，我不知道要等多久。”鸠山月怪不好意思的揉揉妻子三千揉揉黑发，红瞳看向妻子目光始终是温柔到不像话。作为丈夫，他将面前的女人宠成无忧无虑小孩，将她保护得很好，结婚便让她远离人间黑暗。现在儿子带异性回来，想必身为儿控的妻子就会放手，倒是把所有重担统统甩给儿子，好好和美玲过二人世界。已经劳累了半辈子，就不能好好享受一下？对着满眼是自己的丈夫甜甜一笑，鸠山美玲好奇地问：“叫你准备见面礼，准备好没？”准备好啦，你扭头看向门口就知道了。对于妻子的要求，鸠山月向来是有求必应，是吗？鸠山美玲兴致勃勃起身，举手坐近的遥望门口，只见门前摆着一张价格不菲的紫檀长桌，边上各站四位端庄女仆，而桌面摆满叠叠美元，看数量肉眼数都数不过来。算你会办事，勉为其难，奖励你一个吻吧。鸠山美玲乐呵呵亲吻丈夫脸颊，惹得后者老脸通红，她笑眯眯瞥一眼。懒得打趣鸠山家遗传的害羞，开始注重形象，整理起身上的白霞家饰和服，披在腰间的黑发也被他用翡翠发簪盘在脑后，全身俨然透露出家庭美妇应有的贤惠端庄。从香吻之中恢复过来的鸠山月，饶有兴趣欣赏妻子丰腴身姿。美玲穿和服好看是好看，但年轻时的高叉红裙才是一绝，宛若一朵盛开的高贵红玫瑰；年轻时美腿绑枪的女王身姿才是视觉冲击。鸠山月只感时光荏苒，不紧不慢的品茶提醒。不用急，儿子是走路回来，距离家还有两小时路途。你不懂，那女孩我看着舒服，有我年轻时的不服劲。鸠山美玲边说边拉起丈夫，忙不迭来到门口等着。渐渐两小时过去，鸠山司一路介绍的背着明明来到庄园百米处。即便明明在路上做好土包子心理，可当亲眼目睹前方百米矗立的庄园，还是狠狠让其震撼到怀疑人生。映入眼帘的是一悬浮于空的巨大恩爱鸳鸯喷泉。而后面则是建有一座辉煌宫殿的庄园古堡，占地面积足足有十个足球场那么大。这已经不是用能丧心病狂来形容，而是毫无人性。明明长吸一口冷空气，压下心里的震撼，半开玩笑：“做你的女朋友真需要强大的心理，不然真能被你活生生吓死呀。”鸠山司笑了笑，语出惊人：“不要感到惊讶，将来某天我也会在那边草地给你建栋宫殿。”真的假的？明明不可思议，探头直视鸠山司：“真的。”鸠山司眼无晃翼，与那双难以置信的紫灰色瞳孔对视，认真的说：“前提是你要嫁给我。”“好，我嫁给你。”第69章，泰特利独行是会遭。嘴上谁不会说？除非鸠山司故弄玄虚，拖长音调。除非什么？明明急不可耐的探头询问。鸠山司羞赧别头，除非你亲我一口。话音一落，脸上便传来微弱又快速的余温。尽管是蜻蜓点水，却足以令人内心波澜四起。明明捏住鸠山司双耳。嘴角微翘，坏笑道：“原因你很正经，没想到只是表面正经。我只对你这样。”鸠山司语气虽弱，却充满笃定。我知道。明明笑盈盈捏着小男友的耳朵玩，玩了一会儿便松开。他轻轻拍了拍鸠山司肩膀：“放我下来吧，该去见见伯父伯母了。”鸠山司依稀照做，牵住对方的手，绕过鸳鸯喷泉，一步一步与前面百米宫殿的距离缩近。当踩过白雪而湿的低阶，门前等候多时的和服夫妻，也在这一刻映入二人的眼帘。明明心中一蹙，门前端庄美妇投来的柔和打量眼神，让他紧张到紧紧握住鸠山司的手。妈，鸠山司走上前，轻轻的喊了一声。然而鸠山美玲却是满不在乎，挥了挥手，饶有兴趣打量起眼前儿子带回来的异性。尽管女孩身上穿着土里土气的耐寒大棉袄，可散发的气质却有富家千金培养出的优雅。再看看那双被秋裤包裹的腿，又长又直又有力量，像是后天锻炼，健美到没有女性该有娇弱。这是加分项。鸠山家族的择偶标准必须要女强人那种，性格娇滴滴可镇不住底下的人。再瞧瞧胸和臀，澎湃丰盈，满意，非常满意。将来有幸走一起
，思和孩子不用愁没营养。总体来看，思带回来的这位前辈养眼得很。你几岁了？鸠山美玲笑容慈善，不忘问起正事。明明局促道：“十九，明年就二十了。”这样啊？鸠山美玲笑得更加和善满意，打量明明的眼光，满意到不能再满意了。不仅年长还是女前辈，果然有其父必有其子。纵观家族择偶标准，好像每代对年长都情有独钟。对年小的自带免疫，也不知道是不是遗传。伯母好，明明自知局促紧张不是办法，便鼓足勇气，反客为主，握住鸠山美玲的手。他落落大方的介绍：“我叫明明，以前在学校是思的前辈，现在是他的女朋友。”鸠山美玲满意点头。眼前女孩内心虽紧张而局促，但能鼓足勇气来介绍，足以证明生性要强。自己果然没看走眼，明明这孩子确定有一股不服且要强的狠劲，以后稍加指导，定是未贤内主。明明。跟伯母来门口这边，鸠山美玲亲近友好的拉着明明来到门口。紫檀长桌上面盖着的红布，令明明呼吸急促。他闻到了钱的味道。鸠山美玲眼神示意旁边四位女仆，后者识趣掀开红布，一叠叠崭新美元映入明明眼帘。此刻，明明眼中再无其他事物，陷入宕机的盯着美元桥，眼睛眨都不带眨，生怕美元下秒不翼而飞。鸠山美玲微不可察瞥了一眼宕机的明明，抿嘴轻笑：“伯母不知道你喜欢什么见面礼。”便自作主张给你准备一亿美元，你喜欢吗？明明喉咙滚动，下意识脱口而出说喜欢，但考虑到不是靠劳动赚，便克制欲望挪开眼光。他摇了摇头，委婉拒绝地说：“伯母准备的见面礼我很喜欢，可无功不受禄，我不能要。”真不要？鸠山美玲揶揄追问。明明深深吸上一口气，紫灰色瞳孔坚定不移：“我不要，不是劳动得到，我存着不安心。”鸠山美玲再次满意点头，能克制心中欲望，这足以证明明明有底线。看来思没有说错，不过自己送出去的东西哪有收回来道理？站在身后的鸠山思像一位陌生人干看着，想插嘴都做不到，万般无奈退到父亲身边。谁料身形没站稳，父亲便罕见用欣慰的语气说着：“跟我去书房吧，我们父子俩也该聊聊了。”鸠山思没有拒绝，点头，心里也有些事想问问不显山不露水的父亲，可把明明一个人丢在母亲这，放心吧，你妈妈是什么样的人你不清楚吗？知子莫若父。鸠山月一眼便看穿儿子小心思。鸠山思听到这句话，也是为自己多虑感到好笑。以明明的身手，自己该担忧的人是母亲吧？他摇头笑了笑，不做多想，跟着父亲的脚步离开书房。房内香炉燃烧的转香，如袅袅炊烟升腾而起，清新空气夹杂着让人心神俱醉的缕缕清香。檀木茶几前，父子无言，坐在彼此对立面。鸠山思腰杆挺直，坐在椅子上一言不发，神游天外的正正注视香炉内升起的香烟。对面鸠山月动作潇洒，一升一降泡起热茶。当放下茶壶那一刻，注意到儿子魂不守舍的模样，顿时气不打一处来，故作恼火的轻咳几声。鸠山思全当没听见，继续神游天外起来。父亲想占据话语权的老把戏，不用理会。鸠山月既无奈，又欣慰，止住咳声，摇头在内心感慨：真是老了，老子拿捏不住小子了。不说说这三年在东京咒术高专的事吗？鸠山月不再藏着掖着，直奔主题开口。鸠山思悠悠回神，做过心理准备，并没有为此感到惊讶。以父亲地位。说不定高专都是他出钱养的，但父亲既已开口，做孩子又岂能拆台呢？鸠山思简洁解释：受人赏识进入高专，然后学习咒术知识，再然后扶除诅咒，维护樱花和平。你还能再简短吗？鸠山月没好气写你儿子，要不是考虑到是独生子，真想抽出七匹狼。鸠山思轻叹一口气，带着丝丝无奈说道：“爸，我说不说你都清楚，何必再难为我？你还有理啊？”鸠山月没好气拔高鹰背。十五岁背着我们去做危险的事，你真是我的好儿子。说着说着笑了，气笑道：“当年你去读宗教学校的时候，我就隐隐感到了不对劲，但我没有多想，全当做是新出的普通学校。直到一个月后，我出资赞助高专两校时候。”鸠山月言语停顿住，好生无奈朝独子摇头叹气，旋即继续开口：“我这才发现自家孩子一声不吭，跑去当半只脚踏进鬼门关的咒术师。当时得知这件事，赫然吓得他这父亲胆战心惊，生怕四姨不小心。”就是白发人送黑发人啊，好在并没有发生，而思也没有给自己丢脸，尽孝就打败了所谓的五条家六眼，后面还在咒术界荣升最强，即被人称作什么咒术教授。这件事让自己在其余四正四才面前倍有面子。鸠山思漫不经心道：“形势所迫，告诉你和妈妈未必会同意我，所以我只能选择隐瞒。是隐瞒，瞒到哪天我和你妈妈去给你收尸是吧？”鸠山月仍旧是满脸没好气，气呼呼给自家儿子倒杯茶。鸠山思双手接过。肚子有些饿的，吃起桌面糕点，悠悠道：“我是瞒着你，但你也瞒着我呀。我瞒着是为你好
，想你长大接手公司再告诉你，哪知你一声不吭，跑去给高专卖命。”鸠山月说道理，忍不住笑出声：“高专是我们武正四才出钱养，去给他们卖命干嘛？”鸠山思月听越发好奇，放下手中的绿豆饼，忍不住问：“是我认识的那武正四才吗？”鸠山月点了点头，红瞳深邃：“没有我们八家出资扶持。”你以为开销那么大的高专能维持得下去？武正不用我说，你也清楚，分别是鸠山、安倍、麻生、小泉、福田、嘉裕、户晓五大政治世家。在这五家之中，安倍和咒术界有着很深的渊源。这件事一时半会说不清楚，等下再和你说。而四才则是三井、三菱、住友、富士这四家出资是最多，因为樱花沦陷对他们只有弊。至于那些登不上台面的盘星教，不提也罢，反正上一年让人灭掉一次，现在又重组。说着，恨铁不成钢、瞪眼听得津津有味的儿子，现在知道我为什么反感你进入高专了吧？明明能在背后操纵全部，偏偏要以身试险。鸠山司挑起糕点，漫不经心。妈妈说过，冒险和操纵是两种体验，将接你班又不是不能体验操纵。鸠山月会心一笑，摇头感慨：“话是这么说，但你也要明白，鱼和熊掌是不可兼得的。人与人只有差不多，别人才会安心去接受你。太特立独行，是会遭到人嫉妒和不安。你不就是那种人？”鸠山司轻描淡写地说：“别看父亲在家像老鼠，但他在外的商界成绩却是实实在在一家独大，令四才又爱又恨。恨他太优秀，爱是能分一杯羹，谁都饿不死。”鸠山月笑呵呵露出：“你真懂为父，骄傲的品茶不语。”鸠山司习以为常转移话题：“你说安倍家和咒术界有着很深的渊源，是怎么回事？”说到这一家，就不得不提千年前的藤原家族和兼元家族。鸠山月放下茶杯。从茶桌下拿出事先准备好的鸠山古籍，你看看这本千年前古籍，我挑重点说。鸠山司伸手接过，有些好奇的翻阅起来。家里古籍都看过，没想到父亲还藏着别的。当翻到444页，一张模糊不清的四手两面腹部长嘴的怪物，手持两把奇形咒具，映入鸠山司眼帘。诅咒之王，两面宿挪。第七十章，堕天。尽管年代久远，导致画像看得模糊不清。但看轮廓，依稀能认出这怪物是两面宿魔。鸠山司看一眼便移开，没太关注宿魔丑样，把关注点放到他手上咒具和下面围杀众人。他右手持着闪烁电弧短刀，左手则拿着灯盏般长矛，威风凛凛，吓得围杀众人连连后退。纸面旁还有咒具注解，分别叫神武蟹和飞天。奈何飞天咒具效果的字体，随着时间变得模糊不清，倒是神武解效果依旧能用肉眼看清，好像是说神武解只要注入咒力。两面宿挪便可以驱落天灾的强大雷电之力，让人灵遇电光。鸠山司忍不住嘀咕起：“真不愧是独眼猫宠爱的好蛋儿。”天灾威力的咒句说给就给。这么看的话，两面宿挪也称的是雷神。那前世漫画和鹿子云一的比试，谁赢了？自五条悟腰斩下线，鸠山司就没有再关注漫画动向，想在看的时候便因盐汽水来一次真体验。不过看鹿子云一信是淡淡语气，谁都不服表情，以及那从头藏到尾的大招，应该能给宿挪造成不小伤害。毕竟号称四百年最强，总能和素挪战个五章节吧？光速下线是想把场下的观众逗笑。鸠山司晃了晃头，不再多想，视线轻移，望向围杀两面素挪的众人，看他们身上华贵和服，像是四家不同人组成。不等陷入思考，下面记载的事实映入眼中，是说平安时期某地出现一位藐视生命的怪物，他长着丑陋的两面四臂，善于喜欢吃女人和小孩的怪物，实力通天到把所有冒犯和挑战的术师杀死。自此。怪物被人称诅咒之王，两面宿魔。远在京都的英皇得知此事，内心怒火大涨，残忍杀害樱花子明，这不是在把他这皇帝当摆上？于是当晚便派藤原家、安倍家和兼元家去处理。这三家不仅是政治泰山，还拥有术师暗杀部队，他们分别是藤原家的日月星境队和武须将，以及安倍家和兼元家组成的聂七镇府队。鸠山司微微皱起眉，目光停留在聂七镇府队上，其中派出讨伐的名单有未来瘦弱的天使。天使是千年前聂七镇府队人员，鸠山司有一点点惊讶，但最好奇的还是天使为何会称秀挪为堕天，这是素挪的真名。见没有思绪，鸠山司便看向日月星境队，这支暗杀队认识，百年之后乌鲁曾待过的阴影部队。勾起好奇心的鸠山司翻过一页，然而出现的并不是讨伐后续，而是窈窕春色赤裸背影。鸠山司嘴角抽了抽了，满脸黑线望向品茶的父亲：“爸，这古籍哪来的？连春色艳图都有。”鸠山月放下茶杯，神情复杂道：“祖上传下来的那道背影，是一百家主在会津遇到的女人，名叫万。”鸠山司红瞳急速收缩，手中古籍啪的一声掉到地上，难以置信，盯着语出惊人的父亲。万，原著那位瘦弱服黑金美肌的病娇
跟一百家主有着千丝万缕关系。这句话不亚于彗星撞地球，听得鸠山司脑瓜子嗡嗡的叫。这么大反应，你听过？鸠山月狐疑的问。第一次见淡然不惊的儿子有这么强反应，当真是稀奇。鸠山司脸色不变，捡起古籍，轻拍上面灰尘，不认识，只是有些惊讶，这女人没有姓氏。作为精明商人，鸠山月自然是不会轻易信这些糊弄人的话。他深深凝视起镇定自若的儿子，鸠山司不须与之对视，两双如出一辙的红瞳无言相视。片刻过后，鸠山月率先移开，嘴角上扬的品尝起热茶，不愧是亲生儿子，说起谎话都是那般问心无愧。将茶咽下后，鸠山月放杯回想，一千年前前往惠京任职的一百家主，在途中遭遇暗杀，那时他十八岁。说着停顿，悠悠道。有了解过家族历史吧？鸠山司点了点头，道：“了解过，是在百废待兴司农神时期建立，那时没有所谓英皇。”鸠山月复杂接话：“正因如此，未来成立英皇之后，族内处处受到皇室的打压和猜疑。他怕我们意图谋反，怕我们第一大族做他的皇位，于是直接颁发，只许经商，不许从政，针对旨意。在这种莫须有打压下，不管是多强的家族都会衰弱，但祖上顽强不息，硬生生靠经商成就世家，直到平安时期。”新皇登基，百废待兴。我们家主从中出力，混个小官，管理野蛮会金小官。这小官就是一百家主。谁料在赴任期间，新皇撕破脸皮，派武须将暗杀，而出手营救的正是万。经此一事，在会金扎根的家主决定造反。趁百废待兴反了他，他不反抗，全族都会玩完。然而就在集结兵马之际，京都传来了喜讯：被人称为两面宿挪的怪物，在被三家暗杀部队围杀后，以绝对实力杀到京都，弄死了新上任的英皇。一百家主自知这是机会，便在暗地出资援助仅剩的安倍和菅原余党，助他们挟右皇以令天下。因为这件事，家族算彻底在政坛站稳脚，一直都是英皇鹰犬的藤原，也失去往日荣光。但过去没多久，新长纪发生的死亡事件，让他心灰意冷，让意气风发的少年在惠京白了头。鸠山月说到这便不再言语，而鸠山司没有再问，默默的消化，然后静下心分析父亲说的话。援助新长纪发生的死亡事件，好像是万倍速挪砍死。他的死让意气风发的家主变得心灰意冷。据家族正史记载，一百家主好像在年轻时暗恋过一位年长女性，以至于他晚年才娶七生子。暗恋的女人八成是万，不然也不会把人家背影描绘在祖传古籍上。在古代，这可是轻薄冒犯。毕竟危难之时被美女从天相救，这让向来重情如命的鸠山来说，很难不在心底里埋下情根。奈何郎有情，妾无意。当年闲来无事看的时候，还骂他是恋爱脑来着，不曾想还真是。居然暗恋一个不羁病娇，而父亲说安倍家和咒术界有深渊源，是指三家奉命围杀两面宿挪，谁料人家实力反杀，然后迫于实力把两面宿挪当神拱着，拱到晚年离世。第七十一章，嘻嘻嘻，睡不着。鸠山家族的历史一直以来都是两份，你从小看的是删减，是剔除了有关咒术界的信息。鸠山月抿着茶，突然出声，把沉思的鸠山司拉回现实。他五味杂陈的问，连亲生儿子都能瞒到现在。想必妈妈也一样被你瞒在鼓里吧？我这么做也是迫不得已。鸠山月悻悻地讪笑几声，既心虚又后怕地瞄了一眼房门。见势紧闭，不由松口解释：“作为丈夫，自然是不希望你母亲接触那种危险世界。你外公外婆把她交到我手上，为父我自然要保护她，守护她，爱护她，竭尽全力把她宠成公主。至于那些不为人知的危险，由为父承受。美玲就在家里，无忧无虑替我做饭就好。”美玲，打住！不停吃狗粮的鸠山司憋不住，出声喝止。父亲那真情流露的样，再说下去，鸡皮疙瘩都起来了。鸠山月意识到说的有点投入，便强装镇定，端起茶喝一口，装什么没有发生般转移话题。毕业了，想好要做的事情没有？想好了，我打算进鸠山集团历练半年，等熟悉后再接手，让你退休，之后再分心发展集团以外产业。鸠山司认命的给予回答。作为鸠山家独子，任性是奢侈的，接替父亲的班已然是注定。家族历经千年传承下来的荣光，不能毁在自己这一脉，必须要让他繁荣富强，要做到薪火相传。就像一百家主暗恋的人死在两面宿挪手上，世人都会报仇，但为家族的繁荣默默承受。千年荣光不能因女人而亡，失去理智只会让家族遭受灭族。那时到地狱有何脸面去见列祖列宗？生在大族是幸运，同时也是不幸，因为要考虑家族的兴与衰，考虑如何不在历史的长河消失。呵呵呵，你能这么想，我很欣慰。鸠山月无比满意，喝上一口浓香地铁观音，回味无穷道：“上一年你满分考进东大，有没有想要的礼物？比如飞机和游轮之类，这些不喜欢的话
，那父亲给你买年轻人都喜欢的跑车如何？实在不行，给你建个迪士尼游乐园。算了吧，你是知道我不喜欢花里胡哨的东西。鸠山司不太心动，把古籍递回给父亲。物质上我过很充实，并没有想要的礼物。真想给的话，给我几百日元带走就行。鸠山越听得既无语又欣慰，儿子太懂事，太无欲无求了。这让赚到的钱都堆积成山了。瞧瞧其他四正四才家孩子，哪个不会享受生活？和他们父亲聚会，老子都没那个脸去攀比。几百怎么行？几百块让外面的人怎么看我这位首富？鸠山月恨铁不成钢，掏出支票，气呼呼拿出钢笔，在支票写下五亿的数字。他没好气，将支票甩到鸠山司身上。陈生嘱咐：一个月必须给我花完，花不完去祠堂跪着。像什么样子？堂堂首富之子，不花钱倒省钱，让外面的人知道。还以为我抠抠搜搜的呢，花完必须花完。这儿子从出生开始就是自己的骄傲，唯一不好的点，不会大手大脚花钱，有必要让他体验体验。我鸠山司想要拒绝，奈何父亲投来的警告眼神，让他不得不拿起支票，当着父亲面揣进兜。真的不想要，高调拉风的节奏不适合自己，自己期望的是低调强大，而不是以前服人。没什么事，我就先出去了。鸠山司叹气起身，没有花钱头绪的带着沉重口袋走出书房。一个月必须得花完，鸠山月有些不放心，在身后大声嘱咐，生怕对钱不感兴趣的儿子忘记。鸠山司表示知道的背对挥了挥手，重重啪的一声关上书房的门，以示宣泄心里的无奈。晚上，繁星的夜幕星河之上，朦胧而皎洁的月光照射着辉煌宫殿式庄园，映如人间仙宫般美丽。空荡荡的走廊中，属于百千的某间房间，鸠山司坐在床边，透过窗帘妹妹的窗户眺望外面美景。突然一声开门轻响，打破了房内的安静。鸠山司闻声望去，穿着棉袍睡衣的明明对自己不要声张的清虚，旋即蹑手蹑脚关起门。当关上那一刻，他笑盈盈朝鸠山司款款走去，入房随俗的迎着小男友，注视坐到他的身边。是在隔壁睡得不习惯吗？鸠山司语气关心的问。没有呀，明明笑着摇摇头，索求抱抱的张开手臂。我就是想你了，所以就过来和你说说话。鸠山司拾去懒腰抱起，把他放到腿面上坐着，后者嬉笑勾住脖颈，无处安放的白嫩双脚来回摆动。他乐呵呵开口：“要不是我承受能力强，可能早被你的家庭情况吓出心脏病来不可。”鸠山司微微抬起头，歉意道：“这是我的过失，没有事先告诉你家里的真实情况。”明明抽回脖颈上的手，柔情似水，捧起那张高贵的脸，不以为然道：“你喜欢低调，我知道。幸好你没有声张，不然在高庄我铁定倒追。”说着，香吻忍不住落到鸠山司的脸颊上。这么帅一张脸，不亲几口都对不起女朋友的身份。嗯。脸上肌肤嫩到能亲出水来，鸠山司任由他胡来，半开玩笑道：“既然来多了来，等一下就不要回去，毕竟走廊挺冷的。”你是想干嘛？明明停住落吻，笑眯眯盯着小男友的红瞳。鸠山司脸色骤红，口齿不清道：“没有，不是，我单纯是想抱着你睡，我没有那种龌龊想法，真的没有。”明明揶揄的问：“真没有？”鸠山司红瞳坚定，脸上的表情透露出来的是认真，就算是想，也得要等到合法安装才行。这样啊。明明有些可惜的，在心里叹了叹气，但没有多说什么的，钻进被窝，然后把鸠山司拉了进来。他像一只娇小的袋鼠，紧紧抱着鸠山司，表情幸福的用脸颊不停拱着小男友胸膛。鸠山司宠溺又满足的搂着，时不时低手往额头亲一口，惹得他娇羞捂住脸，发出脆如黄鹂的傻笑声。这一晚，两人很晚才睡去，因为明明向十万个为什么不停说话问话，鸠山司则宠着回应解答。第七十二章相聚。2010年1月20日。两年时光眨眼即逝，荏苒岁月如梭。东京中央区，两栋矗立相连、建在区中心的百米大厦，如庞然大物般让地面的行人产生渺小感。在樱花国内，没有人不认识这两栋科技满满的大厦，因为它正是鼎鼎大名的鸠山集团，一家囊括樱花国内所有能想象产业的集团，大到生活不离的核电站，小到扫地鸡毛掸。其经营的策略就是如影子一般站在企业背后，用雄厚的资本向世界的微观经济进行渗透。尤其是这两年，鸠山家的继承人鸠山司的横空出世，让这所集团更加名上加名。年仅18岁上位的他，给世界带来了难以想象的震撼。无需按键的 5.3 寸智能手机和便捷式平板，这让远处西方的科技水果公司看的是瞠目结舌，默默把即将发布的 3.5 寸智能机回收仓库。他打破世界对手机的认知，打破了科技行业。他横空出世的传奇远远还没有结束。经过他手的各行各业，均被他玩出不曾有的各种花样来，对每个产业实施起降维打击，这让唯利是图的商人抄都抄不过来，只能眼巴巴看着他吃肉喝汤，馋都快馋死人了。
凭借降维打击，让世界所有人都铭记这位新晋的世界首富，荣登世界女人最想嫁的男人。顶层会长办公室，简约干净的装修风格中，穿着白衬衫的鸠山司正埋头处理公司文件。然而这时，桌面的 5.3 寸西瓜手机忽然响起来电铃声，铃声很普通，是手机一贯配有的雨落轻声。莫西莫西，鸠山司头也不抬的拿起接通，我的首富哥哥，快出来聚聚嘛！人家小屋快想死你了！里头传出五条物件兮兮的不男不女声。鸠山私下的一个机灵，新出的西瓜一差点脱手。里头听到轻响的五条物，当即扯着公鸭嗓娇羞道：“首富哥哥是被物匠惊喜到了，好害羞呀！”鸠山思嘴角抽了抽，人人都说越活越正经，怎么误却是截然相反，越活越变态。首富哥哥怎么不理人家？是怕家里的母老虎知道？人家物匠很乖的，物匠只会心疼首富哥哥。里头这时传出来的是五条悟摇摆身躯的撒娇茶音，鸠山司心累的放笔，揉起眉心，语气无奈的问：“几点聚？如果是你一个人，我可不敢去。”首富哥哥好讨厌，怎么能把物匠想得那么可怕？哼哼哼，今晚七点在千代田的思明五星级餐厅见面。物匠还约杰匠、萧子匠、灰原匠、七海匠、安匠、九匠和位老师好欺负的小学弟匠。这学弟匠长得有点急，远远看着有点老。鸠山司跟着在心里念叨，见其中少了一位，不由出声问道：“两年没见了，你不叫上老师？”五条悟脱口而出：“那老登不合适，这是年轻人的聚会，叫他不就拉高年龄段？以后有大聚会再叫。”说着说着吐槽起来：“我不是准备未来当老师吗？想他给我开开后门，谁料这老登死活不肯，还怀疑我教师水平，让我去考教师资格证。你是知道的，我最讨厌学习，这不是摆明在针对物匠我？而且你知道不？这老登给萧子开后门。”让萧子在考教师资格证时能顺利通过，你说说，这老登是不是在搞特殊对待？气不过的我，直接趁夜蛾老登去京都开会，偷偷溜进校长室，一不做二不休，把胖达当球玩。鸠山司听得嘴角又抽了抽，能想象得到当时的胖达有多绝望，让悟这个变态变相报复。和悟简单闲聊几句，便挂掉电话。听刚刚耳边响起的轰鸣声响，悟时成是在戏耍诅咒。这一只诅咒真是不幸，遇上了心里逐渐变态的悟。鸠山司这般思索过后，重新拿起笔处理文件。这两年，他除了沉睡，就是忙着工作上的事。咒术界的事基本不再去管，但有枕边人的缘故，多多少少知道些小事，比如结合物闯出了响亮称号。事先声明，枕边人是抱着入睡的枕边人，没有越界。而这枕边人不用说，都清楚是谁。同时，明明为自己放弃了打打杀杀的日子，专心跟着妈妈学厨和当贤内主，学好还有钱拿。而且如约在东京开了家灵异事务所。凭借外貌优势，每天都有女人围在事务所寻求姻缘。而觊觎肉体的卷锁，经过上次的监狱事件后，一言既出，消失不见，不知狗在哪里研究对付自己。尽管研究，水来土掩，反正家里下了重重保护，连出去购食的女仆身上都带有两剂阳光普照，动心思就照你。你千万不要当被女仆照死的 boss， 会遗臭万年，会滑天下之大稽，会原地笑死自己的。鸠山司摇头笑了笑，而后清空思维，处理文件。等待晚上的到来，去和两年未见的挚友相聚。五点，鸠山司驱使车子离开鸠山大厦。车很普通，是辆看着有点老的丰田世纪，但胜在够经典。靠着公司最新研发的地图软件，鸠山司不紧不慢前往千代田，内心隐隐期待和挚友见面时场景。一个半小时过去，丰田世纪停到思明酒店提供的免费停车位。作为财经新闻的风云人物，鸠山司在走出车内的那一刻，不得不戴上密不透风的墨镜。但气质出挑的他。不管如何遮掩，都如夜间的萤火虫，吸引餐厅内众人，挪都挪不开。他是首富司。突然，某位眼睛特精的男人注意到耳朵佩戴的十字架，不分犹如遇到偶像一般惊叫出声。一言出八方经，纷纷掏出西瓜一进行拍摄。好在这是在高档餐厅，众人相对应比较理智。这时，餐厅经理一路带风跑到鸠山司面前，谄媚且小心地问：“会长，要不要我给你开个大包间？”思明餐厅可是会长旗下的产业之一，据传闻。这所餐厅是会长以喜欢的异性取的名字，不用，有人约了我，他叫做五条悟，是五条家主啊。会长这边请。经理幡然醒悟的带路，在餐厅内左拐右拐，来到一间预定的大包间。第73章，相聚二，会长，请。酒店经理谄媚主动的打开包间房门，脸上讨好的小表情是恨不得以身伺候。鸠山司微微点汗走了进去，映入眼帘的是加入萧子一人。只见他正无聊地抽着烟，玩着手机。听见有人进来，加入萧子懒洋洋抬起头，见是同窗的司，他先是一愣，随后提不起兴致地打起招呼：“撒西布里达纳，鸠山，嗯，好久不见。”
鸠山司缓步坐到同窗身边，然而屁股还没有坐热，西装外套没脱完，便被加入箫子拉着合拍。拍完便把鸠山司晾在一边，埋头用手机打起字。鸠山司好生无奈的瞥了一眼，只见加入箫子正用自己研发的社交软件发着朋友圈，而这款软件是集前世的推客和微星于一体，叫推星。一经发布便淘汰老人机邮件，风靡全球，深受世界大众的喜爱。只见加入箫子打的内容是：请问。和首富老同学吃饭是种什么样的体验？在线答，打完便配上合照，然后饶有兴趣的发布。没过一会，底下全是亲戚朋友难以置信的留言。加入肖子，嘴角上扬的看着，心情不错的点根烟喝口酒，看着身边的鸠山司，目瞪口呆。他张了张嘴，想提醒同窗注意身体健康，但考虑到加入有反转术士，便将话咽回去。二人接下来没有任何交流，吃花生的吃花生，玩手机的玩手机，让包间氛围变得极为安静。这一幕就像过去高专那般，五条悟和夏游杰出差执行任务，仅剩他们二人安静在教室，忙着手头上的事。你变了，埋头玩手机的加入肖子突然出声，打破包间的安静。鸠山司吃着花生，脸上淡然在此刻化去。他莞尔一笑地说：“正常不过的是，随着时间的流逝，你和我已经不再是高专那位稚嫩男孩女孩。仔细想想，不知不觉我今年快二十岁了。”加入肖子对此深有体会，他放下了手机，抓了抓渐渐留长的棕发。揉了揉明显的黑眼圈，这两年诅咒成数爆发，两所高专的死亡人数倍增。他这位后勤主任从早上忙到晚上，不是在治疗的路上，就是在解剖尸体的路上，渐渐的越发麻木。说好的戒烟戒酒，却越抽越猛，越喝越凶。两样东西已经离不开他的生活，他很害怕。每次掀开白布，上面躺着的是同班三人，但很快又笑了，因为最强三组是不会死的。鸠山司嘴角花生，望眼脸色疲惫的同窗，忍不住开口提醒。以后少抽点烟和喝酒。你和我同龄，但看着精神气却比我老。我祝你以后没老婆。加入肖子，幽怨白了鸠山司一眼。什么叫看着老？他这分明是成熟的后遗症。嘴上是这么说，但手上未燃尽的香烟却是言听计从的弄灭。面前未饮完的啤酒也让他放到一边。来吃吃这个，这可是炎夏盛产运来的。鸠山司人好心善分出些掰好的花生米给他，与他边吃边闲聊，坐等着两位挚友的到来。哐。随着包间的门打开，闲聊二人抬眸望去，只见九十九游击探头探脑，领着一位桀骜小男孩进来。当看到里面只有鸠山和反转女孩，九十九游击先是有些没反应过来，旋即露出戏谑眼神。他领着男孩坐到鸠山司身边，笑眯眯打趣嘴角花生的鸠山司：“你花心不老实呀，和反转女孩共处一室，信不信我告诉明明，说你背着他偷食？”鸠山司斜睨一眼，唯恐天下不乱的九十九游击，道：“不要用不纯洁眼光去看我们三年友谊，还有来钱。”我打电话告诉了明明，说着打量起他旁边坐着的男孩，有点眼熟的问：“这小孩是谁家的？该不会是你拐来的吧？”胡说，这是我新收的徒弟。来，九十九游击拍了拍东堂魁的脑袋，恶趣味满满的介绍：“面前的男人是你的鸠山叔叔，快叫叔叔。”七，东堂魁傲气满满，拍开头上乱拍的手，小脸桀骜暴毙，看向鸠山司，不情不愿叫声鸠山叔叔。鸠山司内心极度的无语，不过前车之鉴，都有人叫自己妈妈。叔叔的称呼不是不可以接受。鸠山，加入肖子，抵了抵他的腰，奇异乐见的开口：“看到没有，小孩都知道你老，还说我老。”鸠山司故意装没有听到，自顾自吃着花生米。然而，东堂魁喊完叔叔后，便好奇感知起鸠山司的咒力，属实没想到世界首富也是圈内人。可下一秒，小小的身躯颤抖起，稚嫩小脸变得惨白，冷汗直流，坐在椅子喘着气，仿佛看到鬼怪。啪！九十九游击略显好笑，朝他脑袋瓜子拍去。来时都叮嘱你不要随意感知咒力，怎么那么倔？还感知最变态那位，你很勇啊！知不知道坐在你面前的这一位，可是四大特级最强的一位？你师傅我在三年前就被他打得找不着北，现在想想，我都觉得我那是超勇的。东堂魁扁了扁嘴，擦着冷汗不服气的嘀咕：“我还年轻，以后一定会超越他，成为特级。”回想感知时的场景，又不由陷入自我怀疑：这男人体内的咒力。如大海般精密如渊，简直不像人类，像火影漫画里面的九尾，给人无穷无尽。话说体内有那么多咒力，它不会爆炸吗？哐！又是房门一声的轻响，打乱三人的闲聊。没等抬眸望去，包间便响起贱兮兮的叫声：“首富哥哥，首富哥哥，我亲爱的首富哥哥呢？你在哪里啊？人家雾将超级好想你呢。”眼睛缠着白绷带，顶着束发，身穿高领高专校服的五条悟，在此刻吊儿郎当走了进来。其身后跟着打工人七海将以及嫌弃撇嘴的安将。
原来哥哥在这五条悟身如疾风，瞬移到鸠山司身边，搔首弄姿，用软绵绵大拳捶起鸠山司的胸膛。首富哥哥怎么不理悟将？是两年没见，感情变淡了吗？不要，悟将不要这样子。哥哥快离李悟将，不然小拳拳捶你胸口。鸠山司欲哭无泪到说不出话。原以为高专三年已经习惯了悟的无耻，不曾想他又进化了。你正常点好吗？鸠山司语气带着求饶。知道啦，知道啦。五条悟也是见好就收。他伸手吸一张椅子，坐到鸠山司的面前。两年没见，想和你亲近亲近，有被我惊喜吧？说着，近距离观察，只有两年变化，还是如那般的帅气，比财经新闻的采访还要好看。完美扬言五官，在岁月帮助下褪去高专时期的稚嫩，气质依旧是高贵不惊，却又添了男性成熟。男性该具备的高富帅斯都有，不像自己，始终顶着一张长不大精致童颜，真是好不公平。这哪是惊喜，分明是惊吓。你能想象得到？一个一米九大汉突然跑到身前撒娇模样，鸠山司在内心吐槽一会儿，略显嫌弃，推开越凑越近的挚友：“你不要靠太近，小心我扁你！”真的要死人了，鼻尖都快碰到一起了。哼！五条悟委屈巴巴挪动椅子后退，不再使劲凑上去，而是露出一副被辜负情谊的埋头伤心模样。鸠山司不想理这货，在理菊花可能不保，他转头跟落座的七海剑人和安歌姬打招呼，仔细数数人数，聚会的人还有两个没来。分别是杰和辉元，听明明说，好像辉元前年毕业便加入杰的灵异事务所，而七海好像半打工半处理诅咒。对了，自从明明不再服出诅咒，一直搭档的歌姬前辈便找了别人，好像是找了悟这位强攻搭档。前摇超级长的软辅搭档，强攻拉满的战士，那悟的百分之二百词，岂不是当普攻随便用？有点残忍，替咒灵默哀几秒。抱歉抱歉，路上堵车，我们俩人来晚了。这时，门口响起了温和歉意满满的嗓音。第七十四章，银色獠牙和旋风剑豪。话音一落，两位身穿显眼五条袈裟、发型不一的尾僧人进入包间。鸠山司面露古怪，只有身上穿的五条袈裟和梳流的发型，不管怎么看都像原著黑化那位。大家晚上好。进来的夏游杰和灰原雄热情打起招呼。对于二人身上的袈裟，众人也是见怪不怪的回应。除半隐退的鸠山，大家闲来无事都有聚过。夏游杰一如既往的用优等生的笑容回应。其身旁，灰原雄则无比欣喜，坐到挚友七海剑人身边。他的到来，欲让沉默寡言的七海剑人露出丝丝微笑来，交头接耳的交流，分享毕业一年发生的趣事。加入萧子，注意到同窗眼中的诧异，懒洋洋吃着花生米解释：下游身上的袈裟是他开事务所的工作服，规定加入的术师都要穿。九十九游击插话道：“不仅是这样，听说下游节招募的南咒术师有几位风骚到图纸加油。”说着，喜闻乐见道。怎么看都像是不正经的僧人传销组织，类似于火影里的小组织。鸠山司听着也是笑了笑，结实没有黑化，不过听着他好像变成了僧人袈裟批发商。死！绕着餐桌打招呼的夏游杰终于见到心心念念的挚友，他真情流露，张开手臂想要拥抱。两年整整两年没见的心情是何等炽热，必须要抱，就像高专时期狠狠抱住那种。鸠山司毫不吝啬起身给予拥抱，互相轻轻捶对方后背。当无意间闻到挚友袈裟散发出的浓厚香味，忍俊不禁的调侃起来：“你什么时候变得这么精致？我记得你以前是不用香水的。”夏游杰也是略显不好意思的松开挚友，悻悻笑道：“要接待客人吗？不精致一点不显得重视，身上香香会让客人滋生好感的。”娘娘腔，深陷委屈伤心的五条悟，这时抬头插起话，对夏游杰话糙理不糙，简易言该的阴阳怪气。夏游杰眉头紧抽，不爽的斜睨阴阳人五条悟：“我是娘娘腔。”好过某个爱穿女装的变态，五条悟大方摊手承认，只是偶尔穿穿而已，又不是天天。好过某人天天喷香水当娘娘腔，我懒得和变态吵。夏游杰一脸宽容大度，无视起五条悟，转而望向吃花生、看戏的鸠山司，他乐哼哼又骄傲地说：“你不在这两年里，我闯出了一个称号，不输咒术教授的称号。”切！没等鸠山司开口祝贺，身旁的五条悟便不屑一顾地发出轻哼：“不就是名不副实的旋风剑豪？”有我银色獠牙好听，五条悟歪头吐出舌头，行为不雅的阴阳怪气。你是不是想不想打架？你个白毛混蛋！夏游杰憋不住心里升起的怒火，唾液似飞怒瞪五条悟。从进入包间开始，就一个劲的阴阳怪气，一而再再而三的拆台，是泥人都有三分气。五条悟噌的一声站起，以绝对身高贴脸输出：“打就打，老子早看你不爽！你个抢生意怪刘海！”夏游杰脸色全黑，怒火冲天，有胆撤掉无下限乌龟壳！我倒看看，是的，你嘴硬，还是我这对铁拳硬？撤就撤！你以为老子怕你？
，五条悟收起不可轻。二人怒视无言，眼中皆是冒出闪烁的火光，在万众瞩目下，直接抓住对方扭打起来。抓头的抓头，抠眼的抠眼，踢裆的踢裆，总之，小孩子打架的手段全用在对方身上。坐着看戏的鸠山司早已是看得目瞪口呆，而其他人见到这戏剧性一幕，皆是见怪不怪。加入萧子懒洋洋解释，自从下游开了家灵异事务所。包揽妇人的生意越来越多，这让高专在妇人眼中的地位直属下降，这导致两人见面不是掐架就是掐架。这两年你没把重心放在咒术间，你自然是不知道。鸠山司萌萌点了点头，有些不忍于心地开口。不过去劝劝，我怕他们打着打着开领域。高专时期有过前车之鉴，两人意见不合时就会约到操场比试，结局差不多是操场被夷为平地。加入萧子一副过来人说：“安心，别看两人打得凶。”但等打完后，又会一口接一口勿轻易叫着。你看，他们这不和好了。顺着加入萧子的话，鸠山司投去了目光。刚刚下死手的两人，这时却情同手足，帮对方整理仪容仪表。那两瞎眼球的激情，看得鸠山司嘴角抽搐。好吧，两年没见，自己倒成三人组里的局外人。鸠山，你不好奇两位挚友的称号是怎么来的吗？看戏的九十九游击，这时煞有其事，用手臂碰了碰闺蜜的男友。不好奇。鸠山司不感兴趣的摇头，然而看向远处挚友的眼光，在此刻却俨然充满了阵阵欣慰。能够获取称号，足以证明他们得到了外界认可。而我身为挚友，有的只是替他们感到高兴。九十九游击扁了扁嘴，羡慕商榷。要不我也成为你的挚友？你把流水岩碎拳和旋风斩铁拳传给我，我很聪明的，学什么都快。只要你愿意教我，我任你差遣，哪怕是要我暖床都可以。这两套拳法不仅帅，施展的威力堪称无解。五条悟和夏游杰能获得称号，全凭这两门拳法。五条悟的银色獠牙指的是流水岩碎拳带来的无解，让他的近身攻击像张开的獠牙，将敌人粉碎；而夏游杰的旋风剑毫则是随手一挥便挥出避无可避的斩击，如旋风般绵绵不绝，让敌人感到绝望。当初有幸看到过夏游杰实战，他就简单的双手交叉，便将袭来的特级咒灵切成无数块。而五条悟更加变态，直接将咒灵的大招弹开或化解。然后简单一拳把咒灵轰成肉末，要不是打不过鸠山司，他都想用武力抢过来。这哪里是拳法，分明就是强大的生得术士。鸠山司收起嘴角笑容，委婉句道：“你练不了，这两门拳法不是女人练，练了会爆体而亡。”九十九游击瞳孔微缩，想学的心顿时让冷水泼面。他不死心的问：“你确定没有在骗我？”红瞳不易察觉的躲了躲。鸠山司硬着头皮回答：“我没有骗你，练流水和旋风是需要阳气，而女人是属阴。”练了会阴阳不调，会爆体，怎么这样？我的流水和旋风啊！九十九游击泄气，趴到桌面，用哀嚎的方式诉说内心的不甘。这就好比新房，明明裤子都脱了，你却扫兴告诉我你不行，这不纯纯折磨人，让人看着又不能吃。鸠山司偷瞥一眼要死要活的九十九游击，小心翼翼松起口气，确实是在说谎欺骗九十九游击。旋风和流水两门拳法没有限制，男女皆可修炼，但其中威力太强大了。传出去，世界得乱套。原著里的帮浦帮谷两兄弟放在咒术世界，能单刷这个世界，更提这是完美崩玉借鉴创造的拳法。比起原著中施展出来的威力，只强不弱，传给两位挚友，全是信任并知晓其中性格。至于九十九游击，着实是怕他那个大嘴，别人把他夸得飘飘欲仙，指不定把家底都掏出。他还是练铁块吧，说不定能练出个钢筋铁骨，配上黄轮，他就是蛮冲直撞的人形坦克。第七十五章。门外站着的是谁？在二人交流的时候，激情满满，帮对方整理仪容仪表的五条悟和夏游杰也依稀找个位置坐。其实二人很想挨着挚友，奈何寺的左右两边坐着萧子和九十九游击，想强占基本是不可能。毕竟一个是三年同窗，另一个则是同级前辈。当众人一坐坐好后，餐厅的服务员也在这刻款款走进，将五条家主提前预定的二十道菜端上。那琳琅满目的二十道菜系，看得众人味蕾大开。琪琪拿起筷子品尝。边吃边感慨物是人非。话说，在包间外站的高专学生是谁？怎么不让人进来？夏游杰嚼着嘴里寿司，一边疑惑问起众人。没错，进来时看着挺可怜的。灰原雄吃着七海剑人家的生鱼片，有些不忍于心，附和夏游老板。安歌姬鱼齿不清解释：“你们问五条悟，外面学弟是他带来的，他整天欺诈人家。我的菜堵不了你的嘴是吧？”五条悟没好气，对一嘴喜欢唱反调的搭档，而后扭头凶巴巴朝门外走廊喊。一得知，快进来见见你的大前辈和小前辈。要是赶不进，我现在就把你的双腿给打断。话音一落，包间内的房门缓缓打开，穿着高专校服，刘小中分戴着小眼镜
，外貌看着老成老实的拘束少年走了进来。伊帝之高洁，大气不敢喘，垂到低汗站到五条悟身后，一副我看着好欺负的，等着五条悟发号施令，还愣着干嘛？场上是你的前辈，快叫前辈！五条悟凶巴巴说着，吓得伊帝之高洁抖了抖身躯。他弱弱的抬手介绍：“几位前辈，晚上好。”我叫伊德之高杰，是东京咒术高专第十八届二年级学生。不要紧张，夏瑶杰脸色温和，好似领家温柔大哥哥开口安慰。勿带你来，说明他看中你。我这位有空座，你来这座。五条前辈伊德之高杰拿不住主意，看向五条悟，看我干嘛？你是想站着看我们吃饭吗？快点去杰那里，不然我杀了你！五条悟恶劣吓唬。我知道了。伊德之高杰吓得又抖了抖，迫于五条前辈的淫威，坐到夏瑶杰身边座位。他弱弱打量众人，最后停留在满脸疲惫的加入萧子身上，害羞地说：“加入前辈好。”加入萧子懒洋洋点了点头。这位被五条悟威胁去当辅助监督的学弟，他有过几面之缘。嗯，情窦初开的对自己一见钟情。加入萧子想到这，嘴角上扬，望向石菜不语的鸠山司，小小得意道：“我不仅不老，还有爱慕者。”鸠山司时而不语的笑了笑，倍感好笑，看一眼得意洋洋的同窗，他不过是随口说一句老，至于要这么记仇。四前几天的家茂家发生了一件大事，我想你应该会感兴趣。这时，夏游杰忽然开口：“什么事？”鸠山司喝了一口果汁，略显好奇。五条悟抢答道：“家茂家族的上上代家主在演戏前个晚上，让家里女仆诅咒成咒灵。”夏游杰幽怨白一眼抢话的挚友，而后开口补充：“这件荒唐的事，在咒术界传得沸沸扬扬，都在猜女仆什么仇怨，能那么恨半只脚踏进棺材的老人？”五条悟甚是不齿，厌恶道。还能有什么恨？不过是年轻时把人玷污，想让人传宗接代，奈何生下的却是女孩，便活生生掐死骨肉。众人闻言，皆是放下筷子，倒吸一口凉气。有被五条悟的话惊到，常言虎毒还不食子呢。五条悟漫不经心地说：“自从我当上五条家主，其余玉儿家的陈芝麻烂谷子的破事，我都清楚。只能说小婷有小婷的秘密，大婷有大婷的不堪，玉两家简直是烂到骨子，完全是没救地步。”这沉重的话题一出。众人也只能当倾听者。玉三家终究是玉三家，他们外人不好评价。鸠山司绕开话题问：“诅咒成咒灵的人怎么样？家茂家的家主怎么处理？是伏除还是封印？”夏游杰轻叹道：“据我的线人所言，女仆这位始作俑者已被家茂家秘密处理。至于咒灵，在发现时便已经潜逃。家茂家主派了一波又一波族人去找，却依旧是没有找到，就像是人间蒸发一般。”五条悟打岔道：“别提那老东西了，我们现在是聚会。”谈这些事不吉利，要是我们遇见伏除就是。众人一听，除去没有战斗力的加入萧子和伊地之高杰之外，其余皆是赞同的，点了点头。毕竟是一支年过半百的一级诅咒，随手伏除的事。然而鸠山司却不这么认为，内心并没有苟同的喝起果汁，感到古怪的陷入深思之中。这件事实在是太蹊跷了，身经百战的家茂家族人竟会找不到一支刚成型的一级诅咒，唯二能解释，要么是他们找到了，却在家族秘密驯养着。或者是让外出觅食的眷所用咒灵操术吸收掉了。以上两条想法，鸠山司更倾向于第二条，因为外界传这位家主只有鸡肋的几秒飞行术士。那圈养他用来做什么？当代家茂家主是想冒天下之大不韪尽孝吗？没过几秒，鸠山司又摇了摇头，只觉得自己越来越多疑，把商场的猜疑带入的太深。相聚时间总是过得快，一眨眼来到九点，鸠山司简单吃几口菜，与众人闲聊到聚会结束。告别众人后。他驱车两小时回到了东京中央区，之后又花半个小时回到了鸠山庄园。与两年前相比，隔看中心庄园十万平方米之远的位置，在此刻多了座富丽堂皇的白宫，占地面依旧是五万平方米，总高十五层楼，远远望去就像一座西方的城堡，又似古代的恢宏宫廷。而宫内后方是人工高山，跨过山前又是波光粼粼的青湖，寓意传说中前有照，后有靠。现在正值当晚，白宫外装饰的盏盏霓虹金灯照耀此方天地。显得既繁华又堂皇，当真美丽迷人。这座宫殿是为明明豪资建造，是以前世某座贵 A 宫殿为原型，共花费5亿美元，称其为明宫。鸠山司停好车，转身迎面便碰到里面出来的母亲。妈，司鸠山司话还没说完，便让母亲踮起脚尖揪住耳朵，从百草园硬生生拉到三味书屋。妈妈，有话好好说。鸠山司满脸委屈的求饶。鸠山美玲轻哼着放下手，瞪着长大成人的儿子，催促。两年了，你什么时候和明明结婚？你不给明不给份的抱着人家睡了两年，是几个意思？是钓鱼还是当睡觉的抱枕？鸠山司当即明白，合着是替未来儿媳妇打抱不平。他揉着鸠红的耳朵道：“妈，
。这两年我不忙着处理公司的事，你是知道鸠山家大业大。我不寻思，今年带他回娘家见见他爸妈，然后把婚事定下，再之后选个日子把婚事结了。你还有脸说？鸠山美玲一听这个就恼火。自从明明跟你回家，你就没让人回过娘家。明天我陪明明回去。鸠山思赶忙出声，说着撇了撇嘴，心里嘀咕：是妈妈你不让人回。现在好了，坏人全由他来当。鸠山美玲略显满意，缓下韵脸，语重心长拍着鸠山思胸膛：“四，你现在快步入二十，事业又有成，妈妈只求临终前能抱孙子，满足儿孙同堂愿望。你看明明多好一个姑娘，两年连娘家都没回一趟，并不求回报，任劳任怨，真心实意照顾你。听说他妈妈生弟弟都没回去，你看这是不是爱？这么贤惠的姑娘，打着灯笼都找不到。你要是敢辜负明明，你看我打不打断你的腿？”鸠山思下意识绷紧双腿，握住母亲的肩膀，打着包票。妈，你就放心，明天我带明明回娘家，早早把婚事敲定拴住，你看行不行？最好是这样。鸠山美玲脸绽笑容，乐开，快进去吧。这姑娘为了等你，连晚饭都没吃。鸠山思心头暖流流过，回首瞻望后方宫殿在等待的傻女人。当再次转回头，母亲已经坐车回到了十万平方米远的宫殿，现在正远远挥手做出进去手势。鸠山思挥手领悟。用小跑的方式跑进宫殿，一迈入堂皇玄关，等待多时的紫色和服倩影映入眼帘。他贤惠将涂有紫色指甲油的小手放在小腹，而那三千白发则端庄绑成麻花放在身后。当见到爱人回归，那双期盼已久的紫灰色瞳掠过不掩是惊喜，变得忘川波水，变得柔情似水。鸠山思脚步加快，来到明明面前，迅速弯腰，在他红唇落下余温。明明嫣然一笑，满脸幸福，抿着唇替鸠山思脱下工作时外套。贤妻良母从鞋柜拿出拖鞋，帮他换上。穿好鞋的刹那，鸠山思懒腰公主抱抱起，他就乖乖缩在怀里，任由爱人抱到用餐之地。长长的餐桌上面摆着明明精心制作的三菜一汤，上面还隐约飘散着肉眼可见的热气。显然，明明是怕自己回来时吃凉，便贴心不停加热。咕噜咕噜。这时，明明小腹发出饥肠辘辘的饥饿声，但彼此间睡了两年，他没有羞涩，落落大方的问：“聚会吃饱没有？”没有的话，陪我一起吃。鸠山思如实道：“没吃饱，聚会我就随意应付了几口，就是等着回来和你一起吃。”那你等着，我去给你拿碗筷。明明蜻蜓点水，亲吻鸠山思的脸颊，然后欣喜跳下怀，跑进厨房。鸠山思傻笑看着，有妻如此，夫复何求？第七十六章，热情的娘家。一，很快，明明奔着欢快的小碎步，哒哒哒穿着木屐，像位八百斤的快乐孩子，拿着两个碗跑过来。鸠山思眼含宠溺接过，然后拉着他光滑细腻的小手坐到椅子，与之享受起姗姗来迟的晚餐。明明做菜的手艺很好，两年前他只会黑暗料理，但在时间的加持，黑暗料理慢慢进化成佳肴。扒了几口深入暖心的米饭，鸠山思不假思索地说：“明天我带你回家，我们回去把婚事定下。”明明如遭雷击，停顿住手上筷子。此时此刻，他小小脑袋正正播放爱人那句“把婚事定下”。好一会儿过去，明明从这颇添惊喜之中回过神。他嘴角上扬，把臀下椅子移到鸠山思的身边，然后踢掉木屐，将两抹松弛白媚的脚丫子放到鸠山思腿上。他眉目含笑，注视鸠山思侧颜，嗓音诺诺：“你想娶我？我告诉你，我很贵的，没有百亿是不会嫁的。”鸠山思毫无难度，放下手中碗筷，双手自然握住腿面的小脚，边捏边说：“那你还挺便宜，才是我旗下一个产业的钱。”明明眯起美眸，笑呵呵道：“我要的是百亿美元，不是贬值日元。”你确定你舍得拿出来？怎么就拿不出来？不过是西瓜手机一个小时赚到的钱而已。鸠山思仍是表情轻松的回应。对于他这种赚全世界金钱的人来说，百亿不过是时间问题，还要加价不？鸠山思耐心的问一句，而手小丽捏着明明的脚腕，他脚上套的白袜挺滑嫩，捏完起暖暖凉凉。不加，我要你就够了。明明幸福的答着，注视爱人侧颜的目光愈发愈柔和心动。这两年思对自己很好，百依百顺宠着自己，豪掷数亿建造宫殿。把自己宠成童话的公主，超级爱思那种可以为私放弃全部的爱，就每天时间一到，定时给他做饭当贤妻。虽然一个人在这偌大而辉煌的宫殿感到有点无聊，但好在思的妈妈每天都会过来陪自己聊天。思的妈妈很疼自己，每天都会给自己一个亿零花钱。两年时间，思妈妈给了七百六十亿零花钱，有过很多次的推辞，毕竟无功不受禄嘛。奈何妈妈说，这是图吉利的小钱，比不上每日出售枪械利润。思妈妈还有意无意教自己大家族的规矩和知识，显然是把自己当做未来的儿媳妇来教导。她还曾悄悄说过，说结婚就送自己一辆游轮。总之，妈妈超好，爱屋及乌，把对思的宠爱分给自己，真不假
，明天把婚事敲定，就不能反悔了。”鸠山司移开脚上注意，红瞳柔和望向明明：“不加不加不加！”明明连连摇头，一副打死都不加。他向小孩子晃起鸠山司胳膊，妩媚又带几丝甜糯撒起娇：“我要喝汤，喝汤，要喝非常进口的那种。”“好好好！”鸠山司耳垂微红应下，习以为常喝一口温汤，低首擎住那让人垂涎欲滴的红唇，咕嘟咕嘟。明明搂脖摄取，肆意妄为掠取其中营养，那泛起美妙的交响曲，听得宫外皎月羞涩躲进黑云。翌日早上九点，千代田区某间公寓门前，一袭长款式紫色蓬蓬裙，显得青春成熟的明明，此刻嘴噙笑意，看着旁边脸色不安的鸠山司，他微微打趣道：“你的脸色怎么那么看？不要紧张，我爸妈又不是吃人的诅咒。”鸠山司深吸一口气，缓缓道：“我没有紧张，只是没缓过劲，毕竟我供你爸妈两年白菜。”明明听着，脸上泛起至深幽怨，暗自吐槽：“好意思说拱，两年你因家族规矩就把我当抱枕抱着睡。”唯一过分的举止，还是威逼利诱换来的。暗自吐槽到这点，昨晚在丰腻资本乱来的伤势又微疼了起来。那死不松口的贪吃模样，让郁闷幽怨的心泛起甜蜜的涟漪，暗暗越发期待婚后生活。就在继续臆想的时候，调整过来的鸠山司用微润颔首牵住了他，在他的注视按下门铃，叮叮叮，三声门铃落下。鸠山司略显紧张，牵住明明的手。下一秒，房门缓缓打开，一位长相和明明有五分相似的白发美妇映入了二人眼帘。美妇不解地看了眼鸠山司这位有点眼熟的陌生人男人，感觉在哪里见过，但又想不起来。然而，当目光注意到旁边气质出挑的女人，美妇不解的神情变得诧异，语气惊讶道：“明明，妈！”明明嗓音甜甜，冲两年未见的母亲笑了笑：“哎！”明妈惊喜应声，手足无措握起女儿的手，既担忧又埋怨道。你这两年去哪了？我和你爸问你也不说，要不是有手机联系，我和你爸都怀疑你被外面的诅咒杀掉了。嘻嘻嘻，我在忙点私事。明明略显不好意思的笑了笑，有些难以启齿的晃了晃让司牵住的右手。明妈看到十指相扣的双手，微微先是一愣，旋即大喜道：“你找男朋友？快进来，快进来！”他热情高涨，抓住鸠山司的手腕，力气大的出奇。鸠山司的内心略微惊讶，但他并没有选择挣脱，就这样让热情的明妈从屋外拉到屋内客厅。而客厅的沙发，一位戴着眼镜、有着醒目白发的儒雅中年男人，正乐不思蜀，陪着两岁婴儿在玩。长野俊，你看谁回来了？明妈抑制不住心中欣喜，扯着嗓子呼喊沙发上坐着的丈夫。我知道是明明回来了。长野俊并没有大太反应，好歹他是位术师，还是一级那种。外面的谈话，他这位一级术师怎么可能听不见？可当把目光放到女儿带回来的男朋友身上时，长野俊儒雅镇定，表情不在。他猛地站起身。即便是儿子摔倒在地，疼得发出阵阵哭声，长野俊也没有丝毫在意，就此同不可思议盯着鸠山司。女儿的男朋友真是咒术界最强及现实世界最富有那位。妈耶，这个梦有点不真实。长野俊，你在干什么？中年德子的明妈见状，咆哮连连，把丈夫踹到墙角。韵容满是心疼，抱起地上哭疼不止的好儿子。瞧见这一幕，鸠山司下意识瞄向司空见惯的明明，将来要是结婚，明明应该不会这么暴躁吧？看我干嘛？明明浅浅一笑，语气温柔，迎着爱人审视。这两年我的温柔贤惠，你不是看在眼里？对你，我可舍不得大吼大叫。哪天被你骂，我也只会把委屈藏在心里，把好一面展现给你。表面是善解人意的说着，然而内心却是泛起抉择困难。要是婚后生活，司哪天惹自己不开心，是拿斧头劈他呢，还是发动连串神风撞死他？司会反转术士，应该能承受神风的冲击。以后就这样办，不开心就发动神风撞他。鸠山司如释重负的松口气，倍感歉意，牵紧明明的手，无比期待婚后未来的家庭地位生活。明明如此善解人意，婚后脾气是不会变成火影手居，要变也是变成婚后小英那种贤妻良母类型。明明两年的贤惠照顾，自己可是有亲眼目睹的呢。第七十七章，你叫什么名字？哎呦，墙角里，长野俊一脸痛呼，捂着腰子站起，碍于女儿男朋友在场，不敢怒不敢言的他，很瞪妻子。明妈清楚，丈夫好面子。没有追究哄着怀里的儿子，等晚上一到，是骡子是马，床上一事便知。妻子的退让令，长野俊脸上倍有光，他轻抚眼镜，对着鸠山司露出非常慈善和蔼的长辈微笑。鸠山，鸠山司急忙开口接话：“伯父，叫我司吧。”说着便牵明明手，拿着事先买好的拜访礼物，走到长野俊面前：“伯父，晚辈不知道你和伯母喜欢什么，便在过来时随意买了点。”这一口一个伯父，叫的长野俊眉飞色舞。嘴角抑制不住的责怪，人来就行，怎么还带礼物？从后人来就行，礼物什么都是虚的。说着瞥了眼鸠山司手上的礼物，
见全是高档烟酒和补品化妆品，看向鸠山寺的目光由衷变得更加柔和满意。快过来沙发这里坐吧。长野俊顺手接过礼物，热情抓着鸠山寺的手腕，将他拉到到沙发。至于亲生女儿，让她留在原地风中凌乱，消失两年家都不回。要不是带个最强回来，直接和他妈混合双打。站在原地的明明，内心无语，看着父亲和男朋友聊得如火如荼，他什么话没说，坐到鸠山寺身边，趁父亲在泡茶的功夫。内心郁闷，对着鸠山司翻个风情万种的白眼，然后安静看着面前生活过的地方。父母老来得子的弟弟，他这座姐姐着实是不感到兴趣，爱咋咋地，反正不关他以后和思的生活。反正父母在家向来是重男轻女，从小他就能感受得到，尤其是觉醒黑鸟操术那种感觉更加直观。以前每次回家，家里的气氛都会让他感到压抑，直到在高专赚到第一桶金，便定居在外面。随着时间推移，母亲对自己的态度也是变好些许。但生得术士的劣势依旧没能得到父亲好脸色，直到开发出神风，成功晋级一级咒术师。有句话说得好，既然我的天资成不了最强，那我就泡最强，把你们口中最强带到你们面前。这般想罢，明明毫不避讳，抱着鸠山司的胳膊，便向无声诉说：“这就是自己深爱的男朋友。”长野俊和明妈注意到，内心皆是复杂懊悔，当年不重视的亲女儿，如今却是长野家最出息的，真是造化弄人。作为枕边人的鸠山司，自然有听明明说起过家庭情况，自能说公与过皆在生得术士内。他没有多说什么，握住胳膊上的手，无声安慰这一生要强的女朋友，随后与他的亲人闲聊起来。直至中午时分，鸠山司也不再藏着掖着。伯父伯母，这一次我除了拜访你们之外，还另有目的，我想和你们商讨明明的婚事。长野俊与明妈内心复杂，对视一眼。对于明明婚事的人选，他们身为父母，自然是满意到不能满意，但相对应的，都觉得女儿高攀了。他们长野家只是小门庭，而男方则是正儿八经的五大政治世家门庭，可以说是门不当户不对。两夫妻沉吟对视许久，而身为家中担当的长野俊，由于开口说道：“你和明明真心相爱，我们自然是不会反对。但你父母那边，鸠山司赶忙说道：这点伯父伯母可以放心，我来前征求了父母意见，并不是一意孤行。而且我父母很喜欢明明，将来嫁进鸠山家是不会受到委屈，这点我可以用人格来保证。”说着微微低首。望向眼含繁星和幸福的明明，道：“实不相瞒，前两年要不是我的事业比较忙碌，可能我刚满十八岁便过来跟你们商讨婚事。”明明轻轻的傻笑起来，满脸幸福，紧抱鸠山司的胳膊，就是这种感觉，被司当小女人宠着的感觉。那时自己正值年华二十岁，而司意气风发十八岁，尽管不是最好年纪，但却遇到最好的彼此。夫妻二人对视，这一次同内不再是复杂，而是欣喜非凡。既然亲家都不嫌弃生活在小康家庭的女儿。而他们身为明明的父母，又岂能棒打鸳鸯？这可是飞上枝头变凤凰的大好事。以后不管是在现实还是在咒术界，谁不给长野家面子？于是两夫妻内心激动，看向面前这对新人，异口同声点头道：“我们同意你们的婚事。”说完，长野俊打个眼神，把明妈支进厨房，让她准备给未来夫婿准备一顿丰盛佳肴。长野俊好奇地询问：“你和明明的的订婚仪式定在哪天？”鸠山司拍了拍明明手面，答道。今年九月九日，我们和明明决定上午订婚，完事后下午结婚，两个一起办，预言长长久久。明明埋脖偷笑，哪来的长长久久？他不过是不想再等下去，所以便跟司提一起办了。毕竟天天看着这么优质的肉而不能吃，心难免会痒痒，所以一并办。晚上开落，何乐而不为？长野俊的嘴角不易察觉抽了抽，活了这么多年，也是第一次听订婚和结婚一起办的。不过既然是两人的意思，身为岳父和父亲，只能遵循。下午三点，吃过岳母精心制作的饭菜后，鸠山司和明明便戴着墨镜，携手在公寓附近闲逛散心。一路上，明明挽着鸠山司的胳膊，喋喋不休介绍周围建筑，欢乐的神情举止，好似一朵盛开的紫罗兰。你看上面那条羊肠小道，是我小时候上幼儿园的必经之路。看着羊肠小道走下来的孩童，明明墨镜下的紫灰色瞳，浮起一妹回忆神采，妩媚语气不由换上丝丝感慨。鸠山司半开玩笑道：“挺好的，你小时候还能上幼儿园。”不像我，我的幼儿园是妈妈。明明顿生兴趣，笑盈盈抢答：“我知道，我知道，你妈妈和我有说过这件事。她说舍不得你，便化身幼儿园和国中老师，在庄园教你知识。你时不时冒出妈妈说过的口头禅，其实是受了你妈妈的影响，而不是你在装哲学大师。而去高专的那个时期，是你人生第一次踏进校门。”鸠山司怪不意思的笑而不答，蛮羞涩的。小时候的秘密全让明明知道。妈，你真是我的好妈。明明得意洋洋晃起小男友的手，拉着他等起红绿灯，然后带他去看看小时候读幼儿园的学校。
。与此同时，前面的羊肠小道走下了两位背着小书包、小手牵着小手、满脸天真无邪的小孩情侣。红灯转绿灯，男孩身边的女孩率先跳到人行道。然而，在他稳住身形、即将转身的刹那，一辆毫无减速的轿车突然朝女孩的方向撞去。站在边上的男孩双脚僵住，大脑一片空白，呆怔看着一往直前的轿车朝玩伴冲撞而去。砰！就在撞到的刹那，一道快到肉眼看不清的身影出现了。他迅速拦起小女孩，电光火石间跃到边上。而失控的轿车侧径直撞倒路边的铁栏，损毁的车头冒起浓浓烟雾，里面的车主生死不知。没事了，没事了。鸠山司轻声安抚怀中失魂落魄的小女孩，随后望向身边呆怔男孩：“你叫什么名字？”小男孩怔怔抬起头，仰视起面前这位突然出现的天神哥哥：“优太，我叫遗骨优太。”第七十八章，你能看得见。对吧？鸠山司听到小孩说出的名字，内心波澜四起。墨镜下红瞳无言，打量这位小腿高的小男孩，微微竖起的蓬松刺猬头，卡姿兰大的漆黑眼睛，脊背下的发白且稚气未脱的圆润帅气小脸。这过于眼熟的相貌，以及体内没有提炼出的两位一级术师咒力，不由和记忆那位仙台一川寺纯爱战神贴合。再看看怀里吓得六神无主的小女孩，尽管脸色惨白，却依稀能看得出，未来是一位美人胚子。这精致清纯又隐隐带着丝丝魅惑的小脸，嘴角下的美人痣，都在证明她是未来诅咒女王齐本李香。不过，经自己无心插柳柳成荫，无意之间救命的一报，未来的诅咒女王应该不会再出现。至于纯爱战神鸠山司，重新把注意力放到乙骨优太身上。对于乙骨优太，只要是了解原著，都会喜欢这位纯情少年。单凭一波仙台一川四足以吸粉无数。然而，只见他眼中呆正神采消失，取而代之的则是憧憬。非常崇拜的睁着大眼睛盯着自己的墨镜瞧，遗骨优太似乎是在牢牢记住自己，想必未来收他做徒弟应该是挺不错的选择。自己一身的本领，总得有人来继承和发扬。四，我已经帮忙报警了。这时在身后通着电话的明明款款走来，他上下打量救人心切的小男友，你刚刚没有伤到吧？没有。鸠山司将怀里吓得六神无主的齐本李香放进明明怀中，这个小女孩你先抱着，帮她梳理下行李。刚刚的车祸吓得他挺严重，好，明明欣然接受，抱着这位差点被车撞死的小女孩走到一旁，近乎用母爱泛滥的语气安慰起来。鸠山司半蹲到遗骨优太身前，带着滚滚黑气的右手伸到了他崇拜的眼前，你能看得到对吧？遗骨优太愣愣点头，那双卡姿兰大眼睛死死盯着黑气升腾的手，其瞳孔深处不停掠过莫名光芒。鸠山司收起黑暗物质，有过心理准备的他，并没有惊讶遗骨优太能看到普通看不到的黑暗操数。他默默从口袋里取出一张白纸和一支圆珠笔，当着遗骨优太的面写下东京咒术高专的地址。鸠山司将白纸放进他的小口袋，语气平静道：“ 1 5岁有兴趣的话，你可以照上面的地址来找我，我带你去见世界以外的世界。还有刚刚看到的东西，不要和亲朋好友说，因为这是我和你的小秘密，违反是会长不大的。我一定会保守秘密。”遗骨优太重重点头，注视鸠山司的瞳孔，透露出过于炽热的崇拜，手上能冒出浓浓的黑气。其中的诱惑性，对于未成年的小孩子来说是何等好奇。遗骨优太犹豫再三，揪着手指，鼓足全身勇气，声音弱弱的问：“你叫什么名字？你猜。”鸠山司弹了弹他的脑门，在他的吃痛间起身望向枕边人：“明明，安慰好没有？我们该走了。”“好了好了，我出马就没有我办不到的事情。”明明笑盈盈牵着恢复脸色的小女孩走了过来，然后将手上的小女孩推到小男孩身前。“优太。”齐本里香小脸害怕的缩到遗骨优太身后，遗骨优太牵起齐本里香的手，习以为常，像位小大人一样安慰：“没事了，没事了，我会一直陪着你的。”明明见到这超脱年龄一幕，忍俊不禁挽着鸠山司的胳膊开口打趣：“小男孩，不得不说，你眼光真好，你的青梅小女友可是一位难得的美人胚子，将来长大成人，说不定你还能赚到。”二人听得小脸泛起红晕，内心羞涩的埋头装起鸵鸟来，然而两双小小的手。却是紧紧的牵在一起，待二人心中羞涩褪去，准备抬头的时候，却发现那对戴墨镜的情侣已经走到羊肠小道。优太，那对哥哥姐姐很温柔。齐本里香远远看着那对走远且很大的背影，眼眸不禁充满憧憬向往，以后也要和优太这样幸福走下去，成为优太的贤妻良母。嗯，遗骨优太重重点头赞同，眺望鸠山司背影的卡姿兰大眼睛，赫然在此刻充满了崇拜和尊敬。其紧紧攥在兜里白纸的左手。浮现出之前展现的滚滚黑气，与鸠山司相比却没有那般深邃黑暗。如果五条悟在现场目睹，肯定会大吃一惊。
因为这小鬼用出的正是没有天逆谋加持的黑暗操术。这小鬼的资质比伏黑会还要强。2010年9月7日下午4点，我回来了。下班回到家的鸠山司，照常在玄关朝里面喊了声，然而得到的回应却是两道玲珑悦耳笑声。瞥了眼鞋柜，只见上面多摆了双女士黑色战靴。鸠山司没太在意收回目光。在认识的人里面，除了九十九游击这位大烈女喜欢穿战靴，还能有谁？果不其然，换好拖鞋进入客厅，便看到了在沙发上滚来滚去的九十九游击。这货彻底算是把女人的知性扔在地上狂踩。然而，当一个翻面看到归家的鸠山司，吓得他从沙发上面滚了下去，无比狼狈的爬起坐好。目睹这一幕的明明，嘴角噙笑的起身去帮归家的男友脱下外套。就当他准备去厨房准备晚餐时，鸠山司却突然出声阻止。今晚我来准备，你去和你的好姐妹聊天。好，我听你的。明明也不推辞，毫不顾忌，踮起脚尖，心中甚是甜蜜，朝鸠山司的脸颊狠狠亲一口。鸠山司脸色微红的轻轻一口回去，不敢多待，走进厨房。没了他的存在，九十九游击当即原形毕露，继续以大字形躺到真皮舒服的高档沙发上。吃了两嘴狗粮的他，内心酸酸的，对着明明吐槽：真是的，即便想恩爱，也要考虑我的感受。习惯了吗？明明拿起桌上的红宝石罗马葡萄，略显不好意思，递一串给唉声怨气的好姐妹。九十九油鸡不是滋味的结果，那甜甜的果肉入口，不知为何，味道却是那一般，又苦又酸又涩。他嘴巴嚼动，双眸复杂，望向远处厨房墙壁，漫不经心道：“鸠山每天回来都给你做饭吗？”这倒没有。明明一边挑着盘内的车厘子，一边没多想的说：“每天都是我给司做饭，不过我做的很开心，我愿意给他做一辈子的做菜婆。”九十九油鸡仍是不是滋味，用葡萄塞满小嘴，嘟囔道：“我记你以前很要强的，怎么如今却心甘情愿当起了家庭主妇？遇到对的人，给他当家庭主妇没什么不好。”明明脸上尽是自豪，他幸福地说：“当一个男人愿意为你建造辉煌宫殿，不愁吃喝宠着你，你就会发现，即便再要强的女人也会沦陷心动，更别提我和司经历了一年多的生死冒险。我后天就要和司举办婚礼了，今晚你就住在这里吧，正好让你尝尝司做菜的手艺。”嗯，九十九游击心不在焉应了声。他一边失神盯着璀璨台灯，和好姐妹搭着话，一边心情复杂，吃起葡萄。说真的，作为快二十八岁的大龄剩女，她很难不对明明这位亲手带出来的姐妹产生羡慕。不，相信世界大部分女性都会对明明产生羡慕，因为鸠山司真的把她宠成了无忧无虑模样。有时候她都在想，如果那几年自己在高专，而和鸠山组搭档的又是自己，那两者之间的命运是不是会有所不同？这么优质又土气的男孩，相信没有女性会不喜欢。第七十九章婚前祝福。明明听着姐妹不同往日的轻快语气，心中有疑的他放下手中车厘子，狐疑看向满脸复杂的姐妹，那副郁郁寡欢又黯然神伤、吃着葡萄的模样，看得明明柳眉蹙起。不管怎么看，这模样都好像是失恋般难看。失恋，明明内心嘀咕起，微蹙的柳眉变得更深。日常和九十九在手机聊天的时候，没听他提过谈恋爱的事，那这一副失恋模样。是什么情况？单相思，单相思。明明隐隐感到事情变得不妙，脑中的脑筋在此刻大功率转动思考起来。自从思回来，大大咧咧的姐妹就变得话少，尤其是当听到自己后天结婚，就变得郁郁寡欢。难道好姐妹兼好闺蜜对自己的小男友有兴趣？明明想到这种荒谬可能，红唇不由抽了抽。别人家猫都不吃窝边鼠，你九十九倒好，直接把主意打到好姐妹身上。果然有一句传世名言没有说错。防火防盗防闺蜜，明明稳住心神，旁敲侧击的问：“你心不在焉在想什么？不会是在惦记我的男人吧？”九十九游击娇躯微僵，良久后大大方方承认：“确实有点点惦记，奈何我迟你一步遇见他，可能这就是上帝给我降下的任性之罪吧。连姐妹的男人都敢惦记，你真不愧是我的好姐妹。”明明鄙夷，瞥视一眼九十九游击，九十九游击悻悻笑道：“我只是闲时无聊惦记而已，可没有背着你偷偷下手，这点你要相信我。”明明撇了撇嘴，不以为然道：“你惦记就惦记呗，反正我和思的感情不是莺莺燕燕能破坏的。曾经思和我说过，除了女朋友，绝不再碰第二个女人，不管她有多大的诱惑，都会拒绝，因为专一是男人最大财富。”说着，充满脸郁闷的九十九摇头晃脑，不加掩饰炫耀道：“思不仅如实做到，和我还格外恩爱有加，后天我们还会携手步入幸福的婚姻殿堂。”呸！九十九游击郁闷吐出葡萄籽，二话没说，拿起外套。头也不回走出这伤人心肺的宫殿，哼，让你有心没贼胆的惦记。明明如胜利的攻击，昂起白嫩下巴，动用黑鸟操术，窥视九十九游击离开庄园。见碍事的大电灯泡走了，明明便小提起和服的裙摆
，踩着脚下木屐，哒哒哒的跑向厨房。老公，我饿了，你做好饭没有？想吃你喂的饭饭。饿、呃，老公饿、呃。2010年9月9日，中午12点，富丽堂皇的民工婚房内，忙好早上订婚仪式的鸠山思和明明，此刻正坐在床边吃着糕点，看着电视。电视上面播放的正是亲朋好友录制的结婚祝福视频。屏幕里面穿着父子装的五条悟和福黑会，先是超级不爽，互瞪对方一眼。随后正经牵住手，嘶，明小姐，恭喜结婚！五条悟嘴露白的发光的牙齿对着镜头感慨：“明小姐，这次的争夺私战是我输了，婚后不要让私受委屈了，不然悟将我会心疼私的。”恶心！别人结婚你不祝福，理直气壮说激情语，我简直有点佩服你。旁边的福黑会冷不丁出声吐槽：“五条悟狠狠威胁，小鬼，你吃我的用我的，你再拆我的台，我就把你姐姐卖到新宿的歌舞伎町去。”不说就不说，谁稀罕说？福黑会傲娇的扭过头去，软肋被五条悟这人渣死死抓住。五条悟无比满意，拍了拍福黑会的小脑袋，而后继续对着镜子说：“悟将会记住你的，你一定要幸福，阿斯，一定要幸福。”说着搞怪，换上哭腔，不舍瘫坐到地上呐喊：“死呀！没有你我怎么活啊？死呀，死呀！我换个人看，结婚搞得像生死离别似。”身穿黑色婚和服的鸠山思眉眼看得转台，真当自己是前世的燕子，喊得那么煽情动人。我听你的，明明乖双瞳碱水，吃着冲击糕点，没有意见听从即将娶自己过门丈夫的话。今天的明明很美，美得不可方物。纯手工缝制的白红点缀婚饰和服，穿在她丰盈而高挑的身躯，却是那般明艳动人，艳压群芳。向来盘着的白发，也在人生最重要的时刻扎起最后一次头发，并带起生命喜爱的永恒紫罗兰花。平常时候喜欢淡妆的她，在这一刻却是素面朝天，山眉水眼，顾盼生姿，霞姿越韵。显得天然清纯妩媚的她，把原生态最好一面呈现给未来丈夫，寓意未来即便一贫如洗，也继续与你相濡以沫。随着屏幕画面一转，出现的是夏游杰一家三口。四，明小姐，恭喜你们结婚！夏游杰挥手打起招呼，身边两位养女也是拉扯出大大的恭喜二字，两人小嘴甜人的一口思妈妈，一口思叔叔。夏游杰揉了揉两位养女的脑袋，笑容温和。原以为三人组最早结婚的会是我，不曾想却是小我们几个月的你第一个走在前头。多余的话就不说了。身为挚友，为你感到高兴。祝你和明小姐婚后相濡以沫，幸福而美满。屏幕再转，这次出现的是身穿白大褂的加入萧子。他懒洋洋插着口袋说：“鸠山，明学姐，恭喜你们结婚，祝你们以后生对天资聪颖的龙凤胎。对了，以后我可以免费给你们二人接生孩子。”屏幕继续转，出现的是一身正装的夜蛾正道和一众玩偶。夜蛾正道满脸感慨：“明明，你们二人都是我满意的学生。”老师不太会说好话，就祝福你们以后的生活，不光有柴米油盐，也有山可靠，更有星辰大海及诗和远方。手上绑着绷带的胖达也是喜色连连祝贺：“鸠山哥哥，我祝你婚后天天开心，不要像正道那样过得窝囊，让老婆天天欺负。”屏幕仍转，出现的是安歌姬这位艳羡的活宝，看身后背景墙，像是五条悟之前站的地方。果不其然，只见他挑眉狠瞪了一眼镜头后面的人，开口：“鸠山思，明明小姐，浅喜似苍狗。”深爱如长风，祝你们新婚快乐，百年好合。屏幕不停转，这次出现的是灰原雄和七海剑人这对基友。灰原雄笑容阳光，鸠山学长花好月圆，喜事连连，祝你们婚姻坚不可摧，爱情牢不可破。七海剑人同样由衷讪笑道：“鸠山学长，佳人玉，情意浓，愿你们未来和和美美，恩爱到白头。”画面转个不停，最后出现的是九十九游击和东堂葵小鬼。九十九游击拍了拍东堂葵的头顶，对着他扬了扬下巴。东堂葵再三斟酌，看向镜头：“鸠山叔叔，祝你们俩新婚快乐，甜甜蜜蜜，永远都像热恋般美好动人。”“可以啊，小子。”九十九游击眼含赞叹，看一眼出口成章的徒弟，随后大大咧咧的对准镜头挥了挥拳头：“鸠山思，明明，海誓山盟余生共，晨曦相伴一生欢，祝你们白头偕老，幸福绵延。”第八十章，幸福是我有了你。随着九十九游击祝福完，七段录制的视频完美告一段落。喜庆而浪漫婚房又恢复本有安静。啊，张嘴！这时，散发莲花香味的软膏突然递到鸠山思嘴边。与此同时，耳边飘来了明明心疼的声音：“吃点东西顶顶肚子。今天你为订婚仪式和家族习俗忙得焦头烂额，几乎是不带停息。没事，能把你娶进鸠山家，我再苦再累也值得。”鸠山思张嘴吃尽，期间不小心触碰到紫色指甲的纤纤细指。明明心猿意马的摇起粉嫩嘴唇，看向爱人面容的瞳孔变得愈发的柔情似水，含情脉脉。怎么了？
那含情似水的注视也是引来鸠山寺的关注。我明明欲言又止，靠到鸠山寺的胸膛，有意无意摩挲，吐气如兰道：“我想要。”啊！鸠山寺小声错愕，有被明明的虎狼之词震撼到。以前和明明在一起，他很克制，怎么今天？真的，我真的忍不住了。明明扬起了头，紫灰色铜似碱水般与错愕的鸠山寺对视起，其中碧波荡漾，魅意浑然天成。他轻咬软唇，悠悠诉苦：“自从跟你回家。”你不分昼夜抱我睡了两年，我因此忍了两年。我知道你家族有着严格家规，不到结婚之前是不能失去童子之身。但我真的好辛苦。你刚刚碰到了我的嘴唇，身体就跟导电似。再这样下去，我怕我可能会憋出内伤来。说完，目光极为侵略，灼灼其华，盯住爱人的红瞳，面容与内心皆是期待爱人接下来的行动。我知道你辛苦，在这件事我同样是感同身受。但鸠山司话语停顿，将撇开心扉的明明揽进怀里，轻言细语道。等一下，我们就要举行结婚，你再辛苦下，我们留到晚上好不好？他装腔作势，像只蛊惑人心的小恶魔，伏尔安抚。春宵一刻值千金，而晚上的明明值无价。呼哧呼哧，明明听后呼吸微微急促，紧咬粉唇使其清醒，尤为不情愿嘤咛一声，克制心动点下琴手。那略带撒娇的娇嗔嘤咛，就像慵懒的小猫一般，在拨动鸠山寺的心弦。好在家族有培养过抵御欲望的试炼，有一定抵抗力，不然利人在怀。常人早就深陷温柔乡之中，家主大人，婚礼进行时到了。就在二人互相投喂充饥的时候，门外面这时传来了女仆的温馨提醒。好，鸠山司应了声，起身向艳压群芳的明明伸出右手，眼含笑意邀请：“走吧，我的公主。”好的，我的王子。明明嫣然递上右手，二人十指紧紧相扣，带着脸上洋溢出来的幸福和甜蜜，走出婚房，踩着红毯走下通往婚姻的阶梯，一步一步，二人来到了紧闭大门的面前。等候多时的两位礼服女仆，如爱神丘比特拉开了大门，刹那间，外面粉色万里天空落下缤纷日圆。一条紫檀木质长廊在此刻映入二人眼帘，骑廊上方悬挂着无数美元制作成的纱幔，随着微风拂过，美元纱幔随风轻啪啪飘荡。在廊道左侧种满淡雅白味，代表至死不渝的碎冰蓝玫瑰；右侧是芽子高贵，代表我爱你的紫罗兰花。放眼望去，外面四周皆是浪漫而又美丽的花海。而充满甜蜜粉色的天空，不单单有缤纷散落地日圆，还有无数漂浮停留的粉色气球。眼前唯美带豪气的布局，把明明看得内心感动无比，由衷扬手冲眺望长廊的鸠山司，露出真心实意笑容。鸠山司有感低手与之对视，捕捉到的全是明明眼中露的真挚炽热情意。他心中动容，紧握相扣的手，深情凝望着明明说：“迈过门槛就不能后悔了。你要背负我的姓氏，替我相夫教子，永远为我考虑。”明明面容坚定。遇见你，我从没有后悔。这两年在你身边照顾你，不就是走在相夫教子的路上？听到这句话，鸠山司变得不再犹豫起来，紧握的食指变得更加紧固，牵着明明迈过门槛。霎时间，烟花四起，门德尔松的婚礼进行曲响起，炮声混合琴音，庆祝他们迈入婚姻的长廊。在美元纱幔的飘荡以及周围淡雅花香的熏陶下，鸠山司手牵明明走过长廊，来到婚礼舞台。由于明明爱存钱，鸠山司便用五亿美元堆个舞台出来。左边的湖泊青面上，更是用两架无人机挂起了两朵数大十亿美元编织成的紫罗兰，连同参加婚礼的亲朋好友，同样是坐在美元编成的椅子上。总而言之，这是一个纯正到用钱办的婚礼。过来参加婚礼的人不多，全是高专认识的朋友和挚友，以及有过养育之恩的两对父母。舞台上，作为人生第一次主持婚姻的五条悟，赶忙将墨镜拿下，一本正经暖起场子：“女士们、先生们，下午好！非常荣幸受到鸠山先生的委托。”来在这里主持他和长野小姐的婚礼庆典。现在是2010年9月9日下午1 3点三十分，正式吉时的时候，我宣布结婚庆典正式开始。开始，现在让我们以热烈掌声欢迎二位新人闪亮登场。啪啪啪，在众人艳羡祝福的瞩目及热烈的掌声下，鸠山司和明明站到了软绵绵的美元上面。随后按照规矩分开站好，静等半吊子五条悟的安排。五条悟六眼悄咪咪转动，大脑回忆昨晚要主持的内容。几秒过后，小步一迈。站到二人隔处的中间，笑脸灿烂。站在我两边的，就是今天的男女主角；在我左手边的，是今天最大的官——新郎官鸠山司先生。鸠山司先生真是风度翩翩，气宇不凡，活脱脱是一位英俊帅气、高贵的白马王子啊！而在我右手边的，就是今天的新娘子长野明小姐。长野明小姐只能用美丽动人、气质贤惠来形容，简直就是一位从童话里走出来的白雪公主。今天是吉祥喜庆日子。我们这二位新人怀着两颗彼此相爱的心，终于走上庄严神圣的婚礼殿堂。说着，看向鸠山司，庄严询问
请问鸠山司先生，您愿意娶您身边这一位小姐为您的妻子吗？愿意。鸠山司几乎是不带考虑说出来。五条悟再次庄严询问，无论是平淡与富贵，您愿意和他同甘共苦，牵手一生吗？愿意。鸠山司仍旧是没有任何的考虑，相遇相聚相爱的这几年，早已让他深深爱上对面的女人。五条悟心中感慨万千，微微侧身望向明明，庄严询问：“那么，请问长野明小姐，婚礼致辞，您愿意嫁给鸠山司先生为您的丈夫吗？”愿意。明明同样是考都不带考虑的点头，五条悟再次庄严询问：“无论是平淡与富贵，您愿意和他同甘共苦，牵手一生吗？”愿意。明明再次不带犹豫点头。好，现在有请二位新人互换定情信物，预言着长长久久，爱意永存，相伴到老。晚上九点，门前送别一众朋友，只有老师和岳父岳母后，鸠山司便马不停蹄，满心欢喜跑上二楼婚房，推门走入。便看到了笑盈盈安妇坐在床边等候的明明，鸠山司脸上微红，关上房门，小步小步坐到他的身边，轻声的询问：“明明，你要不要吃点东西？”明明摇了摇头，脑袋轻轻歪靠到丈夫宽肩，嘴角上扬，伸出右手，无名指上的古朴婚戒格外显眼。“老公，你给我戴的婚戒好看吗？”“好看。”鸠山司握住明明纤腻右手，然后挑起她天鹅白下巴，灼灼其华道：“婚戒固然好看，但它不及我明媚正娶妻子的一丝一毫。”明明嫩唇上扬，伸手揽住鸠山司的腰间，撕膜而动，脱掉他和服上腰束，媚眼如丝道：“既然不及我一丝一毫，为何还无动于衷？”话音一落，克制一整天的鸠山司俯首擎住粉嫩樱唇，齐齐跌入了昏床，彼此之间肆意侵略。第八十一章，我要大逆不道。2012年4月4日，两年时间戛然而止。鸠山双子大厦的顶层之内，蝉联世界首富至今的鸠山司，目前正无聊在室内打起高尔夫，球杆呈半月一轮。高尔夫球顺势滚进洞口，零零零，正准备乘胜追击打出下一杆的时候，放在桌机上的西瓜3 X 智能手机却突然响了起来。鸠山司拿起接通，然后歪头夹在耳朵上，一心二用地说：“莫西，莫西，我是鸠山司，首富哥哥呀，我是你可可爱爱的物匠呀，突然给你打电话，你惊不惊喜，意不意外？我不惊喜不意外，有事直说，没事我挂了。”鸠山司早已经免疫来自挚友的贱兮兮声，好没有情趣的司哥哥。你以前都不是这样的，你忘了在高专和物匠同床共枕的幸福时光。某个夜黑风高的晚上，人家还是处男呢。直到那一晚，同床共枕的你忍受不了寂寞，便对人家动手动脚，人家不愿就武力相逼。现在你把人家吃干抹净了，就狠心无情把人家抛弃。你说你的心怎么就那么狠呢？因呜，负心汉斯哥哥。鸠山司听得嘴角爆抽，当即二话没说挂断电话。幸好明明不在身边，不然又得挨斧头了。一想到家中的妻子。鸠山司就哭笑不得，原以为娶的是贤惠小英，不曾想却是九星奈。零零零，电话再次来袭，鸠山司继续夹着接通起。没良心的挚友，五条悟微微埋怨一句，正经道：“现在有空吗？想请你帮个忙。”有空。鸠山司一边挥着高尔夫球杆，一边瞄一眼墙上的时钟，见是九点，便开口道：“下午一点没空，我约了隔壁骆驼国总统，准备谈石油生意。你就是个纯变态来的。”做生意都做到石油上面，我都有点怀疑你是不是人类了。五条悟嘀咕一小句，而后语气颇为沉重地说：“你的黑暗操术是不是能抽出受肉者灵魂？”是。鸠山司微蹙着眉头，放下高尔夫球杆，道：“突然问起这个，你身边是有人受肉了？”“差不多。”五条悟有些头疼地说：“你还记得福黑会的干姐姐是谁不？你说受肉的人是福黑会的干姐姐，福黑金美纪。”鸠山司捕捉到话题重点，同时大脑稍稍加速，转动思考。原著确实有这一件事，卷所散布以前签订契约的术师灵魂，准备筹备勇者开启死灭回游，而他给福黑金美纪种下的灵魂是极度爱慕两面素挪的病娇万，这点倒让人值得深思。就好像卷所料定两面素挪会看上福黑会的肉体，所以便布局好帮助素挪掌控肉体主导权。卷所清楚万的脾性，后者一旦瘦肉成功，肯定会用福黑金美纪的身体去挑战两面素挪，而那时的两面素挪肯定占据了福黑会的肉体。到时异类姐弟杀死姐姐，好击溃福黑会心中的光。不得不说，卷所真毒，而始作俑者独眼猫真该死。画出这种畜生是姐弟互相残杀剧情。瘦肉的人确实是我便宜捡回来的养女福黑绿美纪。五条悟这时心情略显沉重地说：“在金美纪沉睡期间，我试过很多种唤醒办法，却依旧没有作用。在我无计可施的情况，我突然想到你在高专时期说的话，你说黑暗操术是瘦肉的绝对克星。于是。”我便厚着脸皮来找你啦，身为挚友，你是不会狠心拒绝物匠的，对不对吗，四哥哥？
你正经点。鸠山思重视的问：“是什么时候发现伏黑金美肌瘦肉的？要是有一个星期，我即便再强也无能为力。”五条悟收起嬉皮笑脸，缓缓解释：“金美肌是昨晚中招，现在被我从奇遇转到了千代市中心医院里。我听会说是金美肌不放心同学去探索什么奇遇八丈桥，便三更半夜跟了过去。再会发现的时候，金美肌已经是不省人事，而一起去探索的两个同学也让诅咒杀害。我了解到的只有这么多。”你快过来试医院吧，只有你在我身边，我才能感到安全感满满。四快过来，快过来，我真的好需要你。你看，你又急。鸠山思镇定自若，抬起左手，手指凝聚起剑指，将其放到了眉心中。下一秒，挺拔有型的身躯，咻的一声，消失在办公室里。再次出现，是在五条悟所在的病房中。通话的五条悟愣了愣，几秒过后欣喜道：“思哥哥，是雾将活生生的首富思哥哥。”见嘻嘻说着，便捏着兰花指朝鸠山思跑去。一副阔别数载、要抱抱的娘娘腔模样，你给我站住！鸠山思急忙后退，捂住胸膛喝止：“再跑过来，我就回去。想必你也不想养女变成别人吧？”五条悟停住跑过去的趋势，撇了撇嘴说：“你让我站就站啊，我偏不如你愿，我就躺着给你看。”说着，躺到病房地面，并顺势向毛虫虫滚动几圈。鸠山思已经没眼看着活宝，一把将他拉起：“福黑会去哪了？怎么不见他守着他姐姐？”五条悟一听到这就来气，郁闷道。这小鬼手了，只不过听到你来，便屁颠屁颠跑去医院食堂打饭，说你来姐姐就会苏醒，比我这自封的第二最强可靠。要不是怕打死他，我真想抽出七匹狼抽他。鸠山思嘴角上扬，拍了拍他衣服上沾到的灰尘，轻挑眉头问道：“我比你强，这是事实吧？”五条悟张了张嘴想反驳，奈何这是不争事实。他撇头扁嘴，傲娇嘴硬：“我懒得理你，赶快救治金美纪，然后赶快滚出我的视野。”清楚挚友傲娇，鸠山思便没再继续打趣下去。转而边拍他后背，边看向病床上的敲形虫发型女孩，是位出挑的美人胚子。可惜额头浮现渗人的诅咒纹路，看出端倪了吗？五条悟按捺不住内心的焦急，看出了。鸠山思松开挚友背上的手，走到昏睡的伏黑金美纪面前，用手拨开他额上头发，露出符咒般黑纹路。寻常咒术师看到这纹路，肯定会以为这是诅咒咒力所为，其实不然。这种纹路是用人的灵魂刻印成，哪一天纹路消失了？就代表外入灵魂，成功占据原身肉体，而原身的灵魂将会彻底消亡。五条悟不服气道：“这些我知道，我不是让你说教，我要看的是你把里面恶心的灵魂抽出来。”你看，你又急了。鸠山思斜瞥一眼站不住的挚友，道：“走远一点，我发功让你看看什么是最强。”五条悟乖乖后退几步，故作迷妹的，不知从哪里掏出两根那威棒：“思哥哥加油，悟将看你大发神威，惩恶扬善，维护世间和平。”鸠山思无奈摇头取笑，接着右手微微拢聚，上面顿时冒出滚滚黑烟，一把按到伏黑金美纪俏脸。今天他鸠山思要大逆不道，抽出半个祖先的灵魂。随着右手往后拉动，昏睡的金美纪当即怒目圆睁，死死透过手缝盯住鸠山思，如阴冷慢八蛇。鸠山思面容淡定无视掉，体内汪洋如烟的咒力加大，一个赤裸无衣的灵魂像提线木偶被他抽出，那高挑身躯仿佛像软柔棉花糖扭成一团，逐渐转型变成黑球。而金美纪额头上纹路也消散退去，鸠山思卧在掌心掂量，一旁五条悟也屁颠走来，亲昵用下巴抵在挚友肩膀，用绷带下六眼好奇打量。黑漆漆像劫收服咒灵的黑球一样，不过其中的颜色明显是厮守上黑球比较黑，是超级黑那种。就在二人打量之际，黑球表面突然露出一张小嘴，伶牙俐齿，黑发红瞳十字架。你是那小屁孩的族人？抵在下巴的五条悟歪歪头，深感疑惑，问向挚友：“这张嘴有点东西啊。”他是你的族人，鸠山思张了张嘴想答，不料球上的嘴事先抢答道：“族人，老娘算是这小鬼半个祖先。”说着，冲鸠山思咬牙切齿：“小鬼，老娘叫万，你们鸠山家的历史有记载过老娘的事迹吧？”“确实有过记载。”鸠山思如实道：“你口中的小屁孩家主，在家族历史中把你写得如花似玉，貌若天仙。但依我看你现在的所作所为，让我明白，你美貌下是一副蛇蝎心肠，是不死的亡灵在犯贱。”呵呵呵，骂的很对。比起你那小屁孩，祖先有胆色。老娘需要的是征服，并不是一味百依百顺。老娘就是你口中犯贱的亡灵，偏偏你破坏老娘第二次生命。你就是如此报答你祖先救命恩人。鸠山思漫不经心道：“祖先欠你的救命之恩早就两清，没有他的推荐，你能去到京都遇到那怪物？说起来你挺悲哀，让不爱自己的人斩死。”鸠山小鬼，你是在嘲讽老娘吗？球上的小嘴仿佛被鸠山思说到心坎里去。他撕心裂肺，大吼，恼羞成怒，朝握住黑球的手指咬去。
。谁料鸠山司直接选择脱手，将黑球扔到地上，让他咕噜咕噜的滚动着，其过程颇为喜感。啊！鸠山小鬼，你再侮辱我，别让老娘出来！老娘出来吃了你，当着你祖先的坟吃掉你！把你蒸着吃，烤着吃，炖着吃，炒着吃，煮着吃，焖着吃，生着吃，冻着吃，配酒吃。五条悟不厌其烦掏了掏耳朵，抵在挚友肩上侃侃而谈：“你半个祖先也是奇葩，就不能换种吃法？比如用糖焖着吃，甜甜的好下口啊！用糖焖。”万初言反驳：“小鬼，你知不知道糖是很贵的配料？”五条悟撇了撇嘴，一针见血道：“你这半个祖先还是未从大山出来的土鳖。话说他是哪个时代的土鳖？”